呼叫总部，呼叫总部！这里是江州城东三路八角胡同，疑似发现 S S S 及通缉犯，请速来增援！重复，目标人物极度危险，请派增援！快！冷清的胡同口，一名身穿制服的中年男子屏气静息，与情杀对峙。冷汗从男子额头滑落，握着警刀的手因为太过用力而开始发白。他双眼死死地盯着情杀，小心翼翼地收起对讲机，精神显然紧绷到了极点。后方有路人经过，看清此处的情况，顿时吓得魂飞魄散，夺路而逃。这制服男子可是专门管理觉醒者的镇武司执刀人，每一名执刀人都经过五世纪二转，对他们来说是很厉害的高手。可就是这种高手，都紧张到这般地步，足以证明对面的人有多危险。阳光映照在冰冷锋利的刀身之上，倒映出秦杀的模样，怪不得执刀人如临大敌。秦杀的身高足有两米四，体重有恐怖的四百多斤，肌肉球扎。虎背熊腰，如同一座山峰，魁梧其伟。他的长相虽然并不凶恶，甚至还有些帅气，但却偏偏给人一种极其恐怖的压迫感，似乎对执刀人的警惕十分不满。秦沙眉头微微一挑：“警官，不用这么紧张，我是……你别说话。”执刀人的反应无比激烈，在他眼中，秦沙那挑眉的动作简直就是杀人狂魔出手前的标志性前兆。我，秦沙十分无奈，他来到这个世界已经一年时间。因为彪悍的气质与夸张的身材，没少引起误会。从外形上看，任何人都觉得秦沙是个杀人如麻的超级大恶人。可事实上，他前几天才刚刚和小姨过了18岁生日，还是个尚未转职的学生。你真的不用这么紧张，我是江州一中的学生，今天还要去转职呢。先让我走，行不？秦沙盯着执刀人说道。在这个与游戏融合的世界，觉醒转职对任何人来说都是最关键也最重要的。秦沙苦等了一年，就是为了这一天。可不能被耽误了，学生，转职，直到人额头上青筋暴露，骂娘的心都有了。你特么骗鬼呢？就你这样，中学生，你是不是还要说自己性格内向、胆小懦弱，害怕校园霸凌？别装了，就你这气质，一条狗在你身边路过都得挨两巴掌，最次也是个行走的二等功。你这，秦沙更无奈了。警官，你怎么就不信呢？这样吧，你看看我的等级不就知道了吗？作为没有觉醒职业的普通人。秦沙是没有等级的，废话，我早看过了，什么都看不到，你一定是用什么特殊手段隐藏了。直到人铁了心认为他就是个凶悍之徒，因为隐藏职业信息的手段并不多见，一般来说只有坏蛋才会下大本钱这么做。直到人冷笑着说道：“想要让我放松警惕，然后搞突然袭击？嘿，我徐某人精的跟猴一样，你别想蒙我。”秦沙皱起了眉头，看不到，怎么会呢？可随着他这个动作，直到人的心立马提了起来。眼中的警惕更加浓郁，你老实点哦。秦沙无语，他想了想，掏出了手机。我朋友刚发来信息，觉醒真的快要迟到了。警官，你怎么才能相信？相信？直到人死死地盯着他，以及秦沙不远处地面躺着的一名如花似玉的大美女。你意图对这个女孩行不轨之事，被我尾行撞破，还要我相信你？等着法律的制裁吧！我他妈啊！秦沙眼皮狂跳，他脸上露出一丝不耐烦。两米多的身高，四百多斤的体重。让他的压迫感顿时到达了顶点。警官，我只是上学的路上路过这里而已。他刚好在我前面，一转头就自己晕倒了，我都没碰他，怎么算是意图不轨呢？你，你，你先往后站站。直刀人咽了口唾沫，仰视着人高马大的秦沙，指了指他手中的铁链子。不要狡辩，如果不是意图不轨，你出门拿这玩意干啥？还说不是想要从背后捆住他？这玩意？秦沙无奈的叹了口气。我不是说了吗？这是狗链子。我遛狗来着，谁知道狗丢了，这姑娘回头看了我一眼，就直接吓得翻白眼，然后你就来了，硬是不让我走，我上哪说理去？你要是不信，我给你看我学生证。秦沙也不顾执刀人阻止，直接从口袋里掏出了学生证，丢了过去。秦沙，江州一中高三学生，今天是你们觉醒的日子，这他妈十八岁，卧槽，你还真是位觉醒的普通人啊！执刀人越看越是不敢置信，表情更是越来越精彩。如果不是确定这学生证是真的，他真的无法相信。可现在确定之后，他心情更复杂了。老子可是五十三级二转强者，今天被一个没有等级的普通人吓到了。沃日啊，这他妈是什么世道？这下我能走了吧？误会解除，秦沙松了口气。他真的很急着去觉醒。我，我送你去吧。执刀人显然还是不太信，要把秦沙送往学校，进一步确认身份。刚好他的一名女同僚前来，把昏迷的女孩安排给他之后。直接开动警车，载着秦沙前往江州一中。
。秦沙坐在副驾驶，魁梧的身躯显得车内空间狭隘无比，凶悍的气质更是让车内的气氛降低到了冰点。一路上，直刀人鼓起勇气，打破了安静。秦沙同学，真看不出来，你竟然这么年轻。秦沙没说话，就当他是夸自己了。直刀人轻咳一声：“我叫徐帆，你可以叫我徐哥。”嗨嗨，算了，还是叫我全名吧。为了缓解尴尬，徐帆一边开车一边说道。秦沙虽然觉醒职业完全看自身天赋，但你这魁梧的身材绝对是盾战、狂战职业的最佳人选。如果这次你能觉醒个 A 级以上的隐藏职业，那可就厉害了。秦沙还是没说话。对于这个世界的情况，这一年来他早就了解的十分透彻。这个好像融合了超大游戏世界的蓝星，十分混乱，怪物横行，危机数不胜数。城外有危机四伏的副本，步步杀机的秘境。人类。也可以通过觉醒各种强大的职业与妖兽抗衡。觉醒职业被分为两大派系，一种是战斗职业，顾名思义，一切参与战斗的职业，比如战士、刺客、法师、召唤师等等，都在此列。偏向辅助的牧师、图腾师等也在范围之内。另一种便是副职业，便是炼金师、附魔师、锻造师、挖矿、钓鱼等生活职业。无论哪种职业，只要提升到巅峰，都能发挥出极强的作用。也会拥有很高的社会地位，但相对于副职，绝大多数人想拥有的都是战斗职业。在这个危机四伏的世界中，唯有强大的战斗力才是根本。当然，哪怕是相同类别的职业，也是有高低之分的。区分的方式也很简单，共分为九个天赋等级，分别是 E、B、C、B、A、S、S、S、S、S、S 以及传说中的神级。超过 A 级便是隐藏职业，天赋等级越高，职业也就越强大。四十年前，我们江州城出现了一位 S S 级职业——山脉盾战，几十年便成为四转强者，成为咱们江州城主，坐镇一方。你小子这气质，要我看，怎么也得是 S 级。”徐帆颇为感慨地说道。可惜，职业等级越高，越是珍惜罕见，放眼世界，也没多少神级职业者。咱们江州城几百年来，更是一位都没出现过。神级职业，那可是注定要成为顶尖强者的天之骄子啊！徐帆的话让秦沙的神色微微有了波动。神级职业吗？作为穿越者，应该问题不大吧？秦沙心念一动，换出了系统界面。这虚拟面板，只有他自己能够看到。神级辅助系统正在绑定，当前进度九九百分号，历时一年，系统终于要绑定完成。听听这名字，可不就是要给我安排个神级职业，辅助我成什么？哦哇哦哇哦哇！秦同学，江州一中到了，觉醒已经开始，坐稳了，我直接带你去操场觉醒台。警笛声和徐帆的声音。把秦沙的思绪拉回了现实，秦沙双眼一眯，恐怖的气势席卷而出。觉醒转职终于要来了。第二章：觉醒转职，神级系统开启。徐帆想破脑袋也想不到，一名学生怎么会有如此体型和气势？和他拥有同样想法的绝对不止一个。当闪耀着红蓝光芒的警车抵达拥挤的操场，操场中央有一片高台，高台上有一座觉醒石碑，石碑下主持觉醒的老师们。停住了声音，数千上万人的目光齐刷刷的望了过来。车门打开，一只有力的脚掌重重的踩踏在了地面上，随之出现的是秦刹那无比壮硕、蕴藏着爆炸性力量的身躯。他面无表情，淡漠的目光扫视一周，所有人的呼吸在这一瞬间停滞。他们下意识的退后了一步，不自觉的低下了脑袋，不敢与之对视，脸上满是敬畏与惊惧。如此威慑力，让高台上的老师都不禁心惊。作为江州一中的老师、学生，他们已经和秦沙相处了足足三年。可尽管所有人都知道秦沙并非恶徒，也从未恃强凌弱，但每次见到他，依旧会由衷的感觉到敬畏。秦沙的气场太强，压迫感太足，以至于所有人对他都是敬而远之。徐帆下车，他悲哀的发现自己这个五十多级的镇武司执刀人，在秦沙身边竟成为了陪衬的绿叶。换做其他时候，徐帆这种级别的强者来到学校。定然会迎接无数崇拜的目光，可现在他竟然被直接无视了。秦沙，来这边！十一班所在区域，一名身材瘦小的学生挥动着手臂。他和秦沙是自幼认识的发小，也是这个世界上为数不多的不怕秦沙凶悍气质的几个人之一。徐警官，秦沙递给徐帆一个询问的眼神。去吧。徐帆点点头，没有多说什么。见到这些学生的反应，他就已经确认秦沙说的确实是真的了。按理说，他现在应该离去，此刻却不着急了。他忽然想看看，这个在觉醒前就有如此气场的年轻人
究竟能觉醒出多么恐怖的职业出来。若是能亲眼见证一名 S 级职业者的诞生，也能吹好久了。秦莎来到班级所在的位置，老秦遇到什么麻烦了？怎么坐警车过来的？瘦猴立马靠了上来，其他人则是纷纷退避，保持五米以上的距离。没什么，误会。秦莎淡淡开口，误会这两个字从别人口中说出来，可能是敷衍。但从秦莎口中说出，却显得无比正常。瘦猴点点头，有些兴奋地指了指高台：“幸好你来得及时，觉醒才刚刚开始。刚才一般的王二觉醒了战斗职业 C 级控火师。控火师吗？秦莎了解过这个职业，属于法师的一种，算是非常不错。还有三班的李四觉醒了 D 级剑士，六班的赵武转职 C 级盾战士呢。可惜了八班的钱飞转职了个副职业催乳师。嘿嘿，你可先别急着羡慕，他是给动物催乳的那种。”瘦猴和秦沙完全就是两个极端。秦沙体型高大，他十分瘦小。若是秦沙把他一屁股坐在下面，简直就是孙猴子被压在五指山下的既视感。瘦猴的话也很多，秦沙就比较沉默寡言。就在瘦猴喋喋不休的向秦沙介绍转职情况的时候，徐帆也来到了高台上面，找了几个相熟的老师，低声交流了起来。徐执事，这么有空来我们一中观礼？什么有空啊？别提了，还看不出来吗？我是被你们这个学生吓坏了。徐执事可是五十多级的二转强者，不至于吧？怎么不至于？这小子那块头，那气场，你说他一顿吃八个小孩我都信。嘿，秦沙确实凶悍一些，不过我们对他可是寄予厚望。是啊，就他这身体素质，最少也是个 A 级战斗职业。你们说他会觉醒盾战还是剑士？我觉得还是狂战士比较符合他的气质。老师们议论纷纷，徐帆也深以为然。这小子天生的狂战士啊！战斗起来，别的不说，就这体型往那一站，天然的压迫感，这不就来了吗？看起来比绿巨人都他妈有劲，这么粗，这么长，这么大。他要是放在长坂坡，还有张翼德什么事？他要是放在《金瓶梅》，第一回就得全输完啊！下一批觉醒的同学们，请做好准备。李旺、王三、刘田、秦沙，五十个名字被依次念了出来。按照名单上的顺序，被念到名字的学生纷纷排队，但一听到最后这个名字。排队的学生们瞬间慌了，卧槽，我没听错吧？刷刷刷，一道道目光向后面看去，人群中一尊如同上古魔神般的身影鹤立鸡群，远远看到凶煞之气便扑面而来。四十九名排队的学生当场就慌了。那那个秦老大，要不你来我前面吧？秦哥，到我前面来，我这有位置，我我是第一，你插我后面也行。别听他的，秦哥，来插我，我这可以插。插我插我，我想被你插，你们要不要脸？秦哥，来我这，我前后都可以插。众人纷纷开口，都盼着秦沙赶紧插队，赶紧觉醒，赶紧离开。秦沙非常无语，这特么都是什么虎狼之词？你们要不要听听自己在说什么？那几个长相不错的女孩也就罢了，你们几个男同学是什么意思？我秦某人看起来是彪悍了一点点，但也不能见缝就插啊！不必了，排队。秦沙无奈开口，四十九名学生却不敢应声。一个个头摇得跟拨浪鼓似的，说啥也不敢站在他的前面。老师们也被这一幕弄得不知道怎么说才好了。觉醒排队，这是传承了不知道多少年的铁律，往年也不是没有插队的情况。不过胆敢那样做的学生，全都受到了严厉的处罚。谁也没有想到今天会发生这种情况。秦沙不想插，一群人求着他插，这上哪说理去？算了，既然所有同学都没有意见，就让秦沙同学先觉醒吧。最终还是教导主任开口，打破了僵局。其他老师纷纷点头附和，指导人徐帆的眼睛微微一亮，重头戏这就来了，妙啊！同样的想法充斥在所有人心中，上万人翘首以盼。秦沙这个狠人究竟会觉醒出什么恐怖的职业？传说中的嗜血魔战 ，S 级死灵骑士，还是 S S 级山脉壁垒？万众瞩目之中，秦沙走上觉醒台，他的手掌刚刚放在觉醒台的瞬间，叮，神级辅助系统绑定完成。检测到宿主正在觉醒，系统将进行同步采样。采样完毕后，将会进阶为唯一隐藏职业。第三章，明明地表最强输出，转职了奶妈。系统的声音，秦沙并未听到。随着宽大的手掌覆盖在觉醒石上面，一道淡淡的光芒将它笼罩。秦沙感觉进入了一种非常奇妙的状态，感觉四周白茫茫的，空气中满是跳跃活泼的光元素。我的职业与光有关。秦沙的意识迷迷糊糊，刷。下一秒，一股奇异的力量便从他体内涌出，就像一颗种子飞快地冒出萌芽。秦沙猛然睁开了眼睛。
，一个圣洁的符文出现在了他的头顶。哗啦啦，上万人的操场当即一片哗然。光，竟然是光元素！我的妈呀，秦沙竟然觉醒光元素！不可能啊，这是什么职业符号？如果我没记错的话，这这他妈怎么那么像课本里的神圣牧师 ？A 级职业牧师，这他妈怎么可能？这体型，这块头，你跟我说他觉醒了牧师？虽然牧师这个职业堪称最强辅助，但但秦沙这也太违和了吧！所有人都瞪大了眼睛，大吼着，发泄着心中的震惊。老师们以及徐帆也全都懵了。牧师又被称之为奶妈，隶属于战斗职业，但却是当之无愧的辅助。这个职业能治疗、可进化，最重要的是在三转之后会学习大复活术这个恐怖的技能，以至于这个职业一直备受欢迎，堪称团宠级别。但牧师属于法师。穿布甲的那种，这个职业哪哪都好，就是没有半点伤害技能。你这两米四的身高，四百斤的体重，一身腱子肉，活脱脱地表最强输出的造型，和这个职业不能说不大，只能说毫无关系啊！秦沙同学，你觉醒了什么？见多识广的觉醒老师都拿不定主意了，不确定的问道。秦沙扫了一眼自己的属性面板，同样一脸纳闷。A 级神圣牧师，怎么会是这个职业？怎么会是光系呢？难道老天都在提醒我？穷的吊蛋金光，就在此时，一道声音猛然从他脑海中响起：“叮！”系统采样完毕，宿主最亲和属性为光，以为宿主自动进阶为唯一隐藏神级职业，正在进行进阶。轰！无上伟力从秦沙体内爆发，他的意识瞬间变得模糊起来。不好！突如其来的变故让秦沙来不及多想，当机立断向台下走去。可他刚来到觉醒台边缘，目光就变得空洞起来。在他体内已经开始了一场风暴般的巨变，秦沙的心神瞬间收敛，全力接收系统的改造，无法分心。从外表来看，他就像忽然丢魂了一样。秦同学，你这是？老师们疑惑的走了过去，确认了秦沙的职业后，大家对他都没那么惧怕了。神圣牧师吗 ？A 级又怎样？这就是个纯纯的辅助职业，没有强大的战斗力，自然不用怕，甚至还有点小小的可惜。身高体壮对牧师来说。坏处明显大于好处，体型不代表体力值，这么大的目标却是空壳子，肯定不好。毕竟牧师在战斗之中首要任务就是保证自身的安全。秦沙这么大的块头，藏都没地方藏，不是活靶子吗？一时间，学生们纷纷感叹：“牧师啊，这么凶的牧师，组队都不好组吧？”哎，看秦沙这样子，打击很大。啊。行了，别管怎么说，人家都是 A 级职业者，比咱们强多了。王二，你怎么说话呢？是比你这个 C 级强多了，我可不一定。就是牧师多了去了，我可不跟这么凶悍的人组队。老师们还没确定好秦沙的情况，台下的议论声就开始变味了。当绵羊发现狮子竟然没有牙齿的时候，之前理所应当的奔逃便悄然转成了恼羞成怒。这其中也不乏夹杂着丝丝缕缕的嫉妒。十一班所在区域，一名长相阴柔、昆里昆气的男生猛然大笑了起来：“神圣牧师，秦沙竟然觉醒了奶妈职业！”哈哈。万万没想到啊！我还觉得他有多牛逼呢，原来也就这么回事，垃圾罢了。瘦猴的脸色微微一变，厌恶的瞪了过去。蔡坤，蝙蝠身上插鸡毛，你算什么鸟？秦沙觉醒什么职业，关你什么事？论得到你在这嘲笑他，我嘲笑他？嘿，我可不敢！蔡坤冷笑一声，不屑道：“孙耀，你急什么？我只是实话实说而已。怎么，秦沙之前凶神恶煞的吓唬我们，现在还不许我们说两句了？”他目光扫视一周。大家说是不是？四周学生们抿了抿嘴。秦沙虽然身材彪悍，但却从不恃强凌弱，说他吓唬人，完全是凭空捏造。大家也都明白蔡坤为什么这么说。这小子是有名的富二代，爸妈都是三转职业者，非常有钱，从小就养成了爱出风头、欺负别人的骄纵性格。可这小子欺软怕硬，早在一年前被秦沙一个眼神吓得在全班同学面前尿了裤子。他当时没敢怎么样，事后也一直绕着秦沙走。大家本以为这事就这么过去了。没想到他一直怀恨在心，现在才发作。有几个机灵的，眼珠一转，就凑了上去。蔡少说的对啊，我早就看秦沙那家伙不顺眼了，五大三粗的，吓死人了。没错，秦沙不是什么好东西，他还抢过我呢。对对对，我准备献给蔡少的篮球就被秦沙踩爆了。几人一开口，完全就是胡咧咧。蔡坤十分得意，只觉得出了一口恶气。胡说八道，瘦猴差点没被气死，还踩爆你篮球。信不信我他妈踩爆你篮子？蔡坤气死人不偿命，中分的头发一甩：“啊，不会吧，不会吧，有人好像急了哦。你”你
。一，兽猴握紧了拳头，咬牙切齿。蔡坤，你别得意，秦哥毕竟是 A 级职业，你可还没觉醒呢，别自己被打了脸。怎料蔡坤丝毫不惧，我，哈哈，沙比，我还用你操心？他刚想说什么，却又硬生生忍住了，巨傲一笑，十分自信道：“等着吧，待会老子闪瞎你的狗眼。”还有那个四肢发达、头脑简单的家伙，一会我要当着所有人的面把我受过的屈辱还回来。第四章，火焰掌控者 vs 巨鲲召唤师，觉醒台。徐帆摸着下巴，摇了摇头。情杀的情况我也有些搞不明白，但最好还是别动，等等看吧。这个说法得到了老师们的一致认可。觉醒继续，学生们当即一次上台。与此同时，情杀正在接受一道道信息，正在进阶神级职业。狂战圣木，正在适配天赋技能，正在融合天赋，融合后天赋为屈人之威神级，正在融合技能。一名名学生觉醒成功，大部分都是些五花八门的职业，诸如什么理发师、空调修理师、下水道修理工、园艺师、厨师等等。他们觉醒这些职业后，干相关工作会有熟练度加成。随着时间流逝，也出现了不错的职业，比如三班的一个女孩便觉醒了 A 级战斗职业寒冰法师。还有几个男孩觉醒了 B 级的战士、骑士、刺客等等。下一批，孙耀、刘璋、蔡坤。老师的声音落下，五十名学生走到了前面。人群中，满面春风的蔡坤和满脸怒容的瘦猴成为了鲜明的对比。蔡坤是肉眼可见的兴奋与开心，就像即将获得至高荣耀的骑士，就差向其他学生挥手致意了。瘦猴则是握紧了拳头，因为太过用力，关节处都隐隐发白。这短短十几分钟的时间，蔡坤一直在那阴阳怪气、冷嘲热讽。瘦猴这个人平时心很大，但最受不了别人说他兄弟情杀。若非觉醒仪式禁止战斗，他早就和蔡坤打起来了。走上高台，经过情杀身边，瘦猴咬紧了牙关，他目光担忧，压低了声音，语速飞快：“秦哥，你究竟怎么了？这么点打击都受不了，不是你的性格啊！蔡坤那王八孙子平时在你面前屁都不敢放一个，现在倒猖狂起来了。”你醒过来管管啊！一群狗东西，牧师怎么了？这可是 A 级职业，多少人还成为不了呢？他们就是嫉妒，就是羡慕，就是恼羞成怒。操！啥都别说了，秦哥，保佑我吧！我愿用你十年寿命换个战斗职业。谁要是敢再阴阳怪气，我当场干死他丫的！孙耀同学嘀咕什么呢？走快点！主持觉醒的老师皱眉看向了这边，打断了瘦猴的自言自语。瘦猴抿了抿嘴，走向觉醒台，没有注意到。秦沙的眼神恢复了一丝神采，瘦猴将手放在觉醒石上，扭头看去，台下蔡坤冷笑着做了一个拇指向下的手指，草泥马！瘦猴一点也不惯着他，张口骂了一句，旋即回头闭眼进行觉醒。蔡坤直接猛了。众所周知，人在进行觉醒状态的时候是听不到外界任何声音的，他就算想骂回来，瘦猴也听不到，这让他如鲠在喉，憋得要死。唰！更让蔡坤气愤的是。蔡坤身上竟然冒出了淡淡的紫色光芒，卧槽卧槽，紫色，竟然是转职 S 级才会出现的紫色光芒。妹妹没骗我，紫色真的好有韵味。S 级职业者呀，天才！整片操场一片哗然，所有人都激动无比，羡慕无比。觉醒职业的时候，根据身上冒出的光芒，可以分辨出职业。A 级及以下都是淡淡的蓝光，只是越往下越贴近白色。A 级以上便是隐藏职业。S 级。紫色 ，S S 级红色 ，S S S 级金色，这些光芒不仅绚丽好看，还代表了荣耀与天赋。天可怜见，见到瘦猴身上冒出的紫光，十一班班主任差点没激动的晕过去。我，我的学生竟然成了 S 级职业者，有了，今年的奖金有了，特级教师称号有了。其他老师也都羡慕的看着十一班班主任，一名 S 级职业者，就算是副职也非常厉害。光芒散去。当众人看清楚瘦猴头顶的火红符文之时，更是震惊全场。孙耀，隐藏职业 S 级火焰掌控者。卧槽，火法，这可是法师里面输出极高的职业，足以成为所有队伍的核心选手。我他妈真的好羡慕啊！凭什么？真他妈比杀了我还难受。哥哥处对象嘛，你让人家玩火球，人家让你玩俩球哦。操！没想到你竟是个大少辈。一道道惊呼炸响，火焰掌控者。活法，哈哈，强力输出啊！发达了，我发达了。十一班班主任是一名中年男子，姓刘，此刻激动的眼睛都甩飞了。虽然觉醒职业靠天赋，和他没有太大关系
，但毕竟是他的学生，好处肯定少不了。所有老师也都纷纷对瘦猴进行祝贺。S 级活法，成长起来必定是一方剧情，不趁着现在拉扯关系。这群老师白混这么多年，这情形把一向大大咧咧的瘦猴都给整不会了。他此刻也懵逼着呢，喃喃自语：“卧槽，情歌显灵了，交易成功了。”一道不合时宜的声音响了起来，哼，装什么？不就是 S 级火法吗？蔡坤不知道什么时候来到了觉醒时前，他依旧是那么装逼，似乎对瘦猴的 S 级职业不屑一顾。如此狂妄的话语也提起了所有人的兴趣。这家伙谁啊？这么装逼？蔡坤你都不知道？喜欢唱跳 rap， 没事就在操场打篮球。没听说过球技很厉害吗？不能说厉害，只能说烂的一批。听说他胆子很小。被秦沙吓尿过，秦沙又和孙耀是好兄弟，所以你懂吧？怪不得，原来有过节。不过说到这里，秦沙真的挺可惜的，他那么恐怖，要是觉醒个战士职业就好了。这也凑合吧。孙耀觉醒了 S 级火法，他作为牧师也能跟着沾点光。众人不议论还好，这些声音传入耳中，蔡坤更恼怒了。凭什么呀？骂个巴子的！你们不是谈我吗？怎么说着说着又谈论起了秦沙二人？风头一再被抢。蔡坤再也忍受不住，他一手按在了觉醒石上，另一只手在口袋里捏碎了一张卷轴，唰，冲天红光顿时亮起，一道巨大的召唤阵出现，一只体型巨大的母鸡在所有人不敢置信的目光中踱步走了出来。第五章，风暴酝酿，爆发便毁天灭地，所有人都被蔡坤惊呆了。红光 ，S S 级职业，江海城多少年没出过这种级别的天才了，而且从他头顶的符文来看。觉醒的还是召唤师一类的强劲职业，可让人想不到的是，他的召唤物为什么是一只母鸡？蔡坤却是满脸傲然。他将“意气风发”这四个字展现得淋漓尽致，背着手，昂着脑袋，一动也不动。蔡坤同学，你觉醒的是什么职业？一旁的老师忍不住问道。蔡坤还是不动，他身旁足有两米高的大母鸡也昂着脑袋。蔡坤，老师又喊了两遍，有些慌了。好家伙，这不会又疯一个吧？唰！就在此时，天边陡然出现了一道恐怖的气息。下一瞬间，一名白发老者的身影出现在了半空之中。见到此人，所有学生和老师们纷纷低头，恭敬开口：“校长好。”一直没说话的徐帆也连忙行礼：“李校长好。”“嗯，徐执事，好久不见。”李连山副校长点了点头，没多说什么，而是热切地看向了蔡坤 ，S S 级职业者。他又看向了孙耀 ，S 级职业者。好。好，今年我江州一中果然好气运，这一届的高考大比，那件绝世罕见的宝物必然落入我校学生囊中。哈哈，李连山的话语让众人心头一震，尤其是他语气中对蔡坤、孙耀的满意，溢于言表。但相对于孙耀，李连山明显更在意蔡坤。S 级职业者虽然罕见，但一万个职业者里面总有那么一两个。S S 级可就不同了，十万人也难出现一个。蔡坤是吧？不错，非常不错。李副校长虚立于半空中，浮虚点头。下方的老师心头一紧，正想解释，却听到了蔡坤傲然的声音：“多谢校长夸奖，我的天赋也就一般般吧。不过是 S S 级隐藏职业，巨坤召唤师而已。”老师猛了，不敢置信的看着他：“你能听到说话？”蔡坤哼了一声：“那是当然，我可不像某些四肢发达、内心脆弱的垃圾，因为一点打击，脑子都坏掉了。”那我刚才喊你怎么不回答？老师忍着怒气，蔡坤嘴角一勾。你说这呀，我就让你多喊几遍我的名字。操场这么大，免得有人没听到。老师额头上青筋都抱起来了，这家伙好装逼啊！真他妈想打死他。李副校长也微微皱眉，热情褪去了许多。作为职业者，天赋固然最重要，人品却也很关键。一个天才，就算拥有再强的天赋，心性只要出了问题，先不说能不能走远，走错的可能性就会很大。而且，如果李连山没记错的话，巨坤召唤师并非唯一隐藏职业。市面上出现过这个职业的转职卷轴，这种通过转职卷轴觉醒的 S S 级，属于 S S 级里面最弱的一批。正处于极度膨胀的蔡坤没注意到李连山的神色变化，他迫不及待地看向了孙耀，冷笑道：“瘦猴，你不是 S 级职业吗？我现在是 S S 级，刚好尿你一头，你还有什么话好说？”瘦猴也不甘示弱：“你尿没尿我一头我不知道，我反正见你在教室里尿过裤子。”你他妈！蔡坤大怒，但他也知道，论嘴皮子。他不是孙耀的功夫，索性将矛头指向了秦沙。归根结底，秦沙是害他尿裤子、丢面子的根源。现在这么好的机会，秦沙还不会说话，不能反驳他，岂能放过？嘿
。嘿，蔡坤吸了口气，冷笑一声：“瘦猴，你也别激动，你是 S 级活法，我是 S S 级召唤师，咱们都有光明的未来。”但某些人就不一样了。他话锋一转：“牧师啊，这么好的职业，搭配了这么恐怖的身体，绝对是将缺点放大了一百倍。我看这家伙也是知道这一点，所以心态炸裂，直接站在这里装死了吧。”蔡坤此话一出，上万人的操场顿时齐齐侧目。他虽然没提秦沙的名字，但语气中满满的讥讽与奚落，谁听不出来指的是谁？而此时，秦沙的职业进阶也来到了关键时刻，技能融合成功，最终技能为雷霆圣光拳 S S S 级。检测到宿主正在被人进行嘲讽，发布任务暴虐蔡坤。职业进阶完毕，即可开始任务。此任务默认接取，任务奖励雷霆圣光拳进阶为雷霆雨露神级。秦沙深吸一口气，暴虐蔡坤吗？正合我意，先让他装一会，现在笑得有多开心，待会就让他哭得有多惨。蔡坤的话让李连山眉头皱得更深了，他身形闪动，来到了徐帆以及一众老师的身边。怎么回事？身边的老师连忙用最简洁的话语把刚才的情况讲解了一遍。李连山闻言大有深意的看了一眼秦沙，再看看蔡坤，心中冷笑，这个性情的小家伙，身上的气息波动强悍。绝非什么受不了打击，更像是在进行某种进化。一群白痴、没眼力的家伙，连这都看不出来。还有这个蔡坤，利用卷轴转职的废物罢了，心性更是不堪。好，既然你想装，我就给你这个机会。刚好等秦沙转醒，做他的磨刀石。二十五级为一转，五十级二转，七十五三转，一百四转。李连山作为七十五级三转强者，心中血量门清，此刻索性不管不问，只等着看好戏。但。一旁不堪情杀受辱的孙耀爆发了：“蔡坤，你他妈就是个王八玩意！冷嘲热讽算什么本事？有种打一架，老子把你屎都打出来！”老师，我要和蔡坤约战。听到这话，蔡坤的眼睛猛然一亮，差点没笑出来。他心想：“好啊，我正愁怎么装逼呢，你这不是送牛奶吗？”当即便答应了下来：“打就打，我让你知道 S 级在我面前也不过是垃圾罢了。”下方学生心中暗骂无耻。谁不知道，刚觉醒的职业者没有技能、装备、等级的加持，战斗力十分有限，很难发挥出全部天赋。召唤师就不一样了，他们以召唤物为主要战斗手段，这些召唤物的初始属性非常强劲，职业者和召唤物前期的差距极其明显。几乎没有悬念的说， 2 5五级一转之前，孙耀和蔡坤单挑必败；一转之后，孙耀才有胜的可能。老师们也知道这一点，一时拿不定主意。李连山微微点头，可以。老师们不解，徐帆也疑惑。李连山淡淡道：“职业者战斗乃是天性，他们一个 S 级，一个 SS 级，打一架，让学生们观摩观摩也不错。”他既然没意见，这场战斗立马被敲定下来。所有学生们的好奇心与期待瞬间被激发到了极致，所有人都目光炯炯地看着台上。S 级对战 SS 级，这不比勃然。第六章骂得挺过瘾，给劳资跪下。战斗一触即发，觉醒职业者之后。每个人都会拥有一个天赋技能，蔡坤是召唤坤坤，孙耀自然就是火球术了。老子烧死你！孙耀大喊着，掌心凝聚出一团脸盆大小的火球，砸向了蔡坤。虽然实战经验几乎为零，但理论知识孙耀却没少学，明白擒贼先擒王的道理。这火球术初始等级就这么大，不愧是 S 级职业。一众老师们连连点头。A 级火法的火球术最多也就脑袋大小 ，B 级更是只有可怜的拳头大小。和孙耀的比起来，只能说可怜。下面学生们也震惊的哗声一片。哇，好大，这么大，吓死人了！人家受不了了，好烫，好大，被砸一下肯定痛很久吧？几个女生捂住了眼睛，指缝却悄悄打开。雕虫小技，蔡坤面对飞来的火球，没有半点担心。他早就预料到了孙耀会这么做。坤坤上，蔡坤一声令下，巨大的召唤兽坤坤迈着两只犄角，嗖的一下挡在了他的面前。吉特，巨大的母鸡昂首尖叫一声，在他身前竟然凝聚出了一个虚幻的篮球，轰的一声和火球砸在了一起。篮球毕竟是虚幻，没能完全阻挡火球的威势。不过，坤坤老母鸡丝毫不慌，在残存火球砸在自己身上的瞬间，猛然浮现出了黑白相间的背带裤。你干嘛？冥冥之中，仿佛有一道声音响起，噗的一声，火球直接被阻挡了下来。怎么会这样？瘦猴大惊，脸色难看。蔡坤得意无比。哈哈大笑，小样，你只有一招火球术。我的坤坤作为 S S 级召唤物，有两个天赋技能，一个进攻的基你太美，一个防御的。你干嘛？你拿什么跟我斗？两个天赋技能，一个进攻，一个防御。
。众人听到这话，全都震惊无比。不愧是 S S 级，真厉害啊！只是这名字怎么一个比一个古怪？我说这只鸡怎么叫的不一样呢？原来说的是鸡，你太美，说的太快了。管它技能什么名字呢？好用啊！老师，学生们议论纷纷。瘦猴的脸色有些难看。他的火球术虽然很强，但消耗也很大。同样的攻击，最多释放五次也就没法力了。不过，为了情杀，为了自己的尊严，他还是要奋力一搏。接下来的战斗就没有任何悬念了。瘦猴轰出了足足五个火球，全部被蔡坤的坤坤挡了下来。伴随着一声声“你干嘛”，所有人看向蔡坤的神色都带上了震惊之色。太强了，不愧是 S S 级召唤师。这召唤物虽然古怪，但无论防御还是进攻都太强了。鸡，你太美！坤坤昂头发出一道尖叫。so， 一颗脑袋大小的篮球砸向了孙耀，砰！孙耀躲闪不及，被狠狠地砸在了肚子上，冷汗唰的一下流了下来，邀功如下。蔡坤获胜。一旁的老师赶紧开口，蔡坤这才放弃了继续进攻。不过此刻他脸上已经满是傲然。瘦猴，知道你我的差距了吗？我说过 S 级又怎样？还不是被我暴打的份。江州一中只有一个天才，那就是我蔡坤。你还有那个狗屁家伙。在我面前都是废物罢了。蔡坤的声音很大，如果不是校长，老师在这里，他肯定会比这骂的还要难听。骂的，孙耀气的脸都红了，可他实力不济，已经无力再战。怎么不服？蔡坤哈哈大笑，鄙夷的看着孙耀，说实话，你这种垃圾都不配做我的对手。我从一开始都没把你放在眼里，你就是垃圾。所有学生都听不下去了。他骂的，装什么啊？孙耀之前也没招他惹他，至于吗？我看他就是心理变态，马勒隔壁的，说什么呢？人家是 S S 级职业者，有狂的资本，我要是 S S 级，比他还狂，这特么是狂吗？这是纯纯的傻逼行为。上万名学生，嫉妒者有之，看不下去者有之，赞同者有之，鄙夷者也有之。老师们以及徐帆、李连山全都齐齐皱眉，这孩子的心性有大问题。李连山之前就看蔡坤心性不行，现在更是失望透顶。相比之下，他更对情杀多了几分期待。这小子应该差不多了吧？李连山饱含深意的看向秦沙，刷，目光对视，秦沙的双眼绽放出强烈的神采，一种恐怖的气息，仿佛暴风雨来临前的宁静，正在酝酿，随时都有可能爆发。他无声的裂开嘴，露出了一个杀机凛然的笑容。这一笑，就连李连山都心神一颤，好强的杀气！但此刻的蔡坤膨胀到了极点，哪里注意这些细节，根本没察觉。他头昂着向斗圣的攻击，还大声的叫嚷着：“孙耀，你这废物也应该认清自己了，别想着为情杀个垃圾出头。没看到他都变成傻子吗？他就是个废物。以后记好了，你们俩见了我，永远都得绕着走。”哼，也就是情杀装死，否则的话，我势必要和他战斗一场，让他也尝尝被我碾压的滋味。我会让他知道，他在我面前就是不堪一击的废物罢了。大家说是不是啊？蔡坤倨傲激动地面对台下学生，他话音落下，所有学生都陷入了诡异的安静，双眼瞪大，目光无比惊恐、敬畏。蔡坤非常喜欢这种眼神，他记得清清楚楚，学生们看秦沙就是这种眼神，甚至比看秦沙还要更敬畏。这说明自己在学生们的心中已经比秦沙还厉害了，但他根本不知道，学生们根本不是在看他，而是在看已经转过身的秦沙。就在蔡坤想要继续说些什么的时候，一道淡淡的声音。从他背后响了起来，这声音没有任何感情，却带着一种极强的压迫感，宛若九幽吹来的寒风，让人不寒而栗，心神震颤。骂我骂的挺过瘾啊！来，让我看看你有什么本事。第七章，狂战圣木，逆天的神级天赋技能。上万人目光惊惧，齐刷刷的看着台上那个两米多高、四百多斤，如同巨人般的身影。秦杀，他回来了，他的气势比之前更为恐怖。他的话明明语气是那么的平淡，明明是对蔡坤说的，下方听到的学生们却有一种热尿出笼的感觉，尤其是一些胆小的女孩子，立马夹紧了双腿，瑟瑟发抖。太强壮了，太可怕了，顶不住，完全顶不住啊！这么大，这么硬的家伙，一拳过来是会死人的。这一瞬间，人们仿佛再次忘记了情杀的职业，什么牧师，什么奶妈，什么没有伤害技能，统统被抛在了脑后，只有恐惧。只剩敬畏，你你你你你！蔡坤僵硬的转过脑袋，牙齿不停的打着哆嗦。刚才还不可一世的他，与秦沙平静的目光对视了仅仅一秒
，便觉得脑瓜子轰的一声，踉跄的差点没跪倒在地。这特么什么眼神啊！这家伙就算吃素，也得是顿顿植物人吧？如果不是自己的召唤兽坤坤在旁边，如果不是蔡坤一直在心里安慰自己，秦差只是个牧师，他早就再次尿裤子了。这年轻人气势太霸道了。后方，徐帆忍不住苦笑摇头。他虽然对秦沙的回神十分惊喜，但蔡坤的怂样显然勾起了他的回忆。一想到自己堂堂五十多级强者，竟然被一个无职业者吓得求援，他也忍不住脸皮发烫。其他老师们闻言，顿时咳声一片。还好吧，一个学生而已，能有什么？就是我一点也不怕。我们学校的学生有啥好怕的？我可没被他吓到过。对对对，我也没有，绝对没有。一群人嘴上说着不怕，脚下却悄悄的后退。徐帆顿时大骂无耻，要说装逼，还得是你们这些老师啊！李连山是唯一没有说话的一个。他沧桑的眼眸紧紧地盯着秦沙宽厚的背影，似乎在思索什么，口中还低声呢喃：“不对劲，果然不对劲，神圣牧师不是这气息，这气息太强了。”李连山感觉的没错，秦沙的职业当然不对劲。就在刚才，系统职业进阶已经完全完成，定，职业进阶完成，当前职业狂战圣牧神级，定，奖励天赋屈人之威神级被动 ，L V 一所有属性增强十倍。气势增强十倍，定，奖励技能雷霆雨露神级主动 ，L V 一圣光雷霆包裹双拳，可选择对目标造成伤害，也可净化目标一切负面状态，可随时开启或关闭，持续消耗法力值。神级职业，神级天赋，神级技能，狂战圣木，这四个字足以表明秦沙的职业，能抗能打，能战能奶，和传统的牧师有本质的区别，而他的体型也不再是累赘。而是最好的武器，神级天赋更是恐怖到了极点。这天赋技能现在才只是 L V 一级，竟然就所有属性增强十倍。此刻，秦沙的属性面板已经焕然一新。姓名：秦沙，等级：零，职业：狂战圣木，见习，称号：无，力量： 280体力： 100精神： 190敏捷： 110技能：屈人之威，神级 L V 一。雷霆雨露神级 L V 一，宠物无，恐怖的数值。秦沙的面板如果被人看到，瞬间就会引起无数人为之疯狂。且不谈那十倍的气势，单说他现在的四维属性，只能用两个字来形容：变态。你，你要跟我打？蔡坤强撑着没有下破胆 ，S S 级职业给了他很大的勇气。秦沙没说话，眼中的杀机让人不寒而栗。蔡坤面色变了又变，忽然心一狠，他骂的。老子可是 S S 级召唤师，我虽然零级，精神却足有14点。我的坤坤精神属性也高达20你一个垃圾 A 级职业牧师，精神最多七八点，凭什么跟我斗？再说了，你连伤害技能都没有，我还怕你？打就打，老子今天就要一雪前耻！蔡坤的吼声落下，让众人心头一惊，猛然回神。卧槽，零级就14点精神，不愧是 S S 级啊！我 C 级战士，力量才只有7点。秦沙的气势太恐怖了，害得我都差点忘了。他可是牧师啊，奶妈本来就几乎没有伤害技能，现在又刚觉醒，他凭什么和蔡坤打啊？秦哥太亏了，这体型气势，如果觉醒个狂战士之流，往那一站，比 boss 还 boss 啊！下方学生们纷纷开口，脸色苍白的瘦猴也有些担忧。看到秦沙恢复正常，瘦猴原本是非常高兴的，可他被蔡坤的篮球砸了一下，话都说不出来，所以一直没说话。此刻听到秦沙竟然要和蔡坤约战，知道蔡坤厉害的他，也顾不得伤势。赶紧开口，秦哥，别，这家伙的坤，嗨嗨，贼他妈厉害！瘦猴的话让蔡坤更多了几分自信。秦沙只是给了瘦猴一个放心的眼神，淡淡开口，没事，他厉害，开玩笑。经过神级天赋强化之后，秦沙的精神属性高达190最关键的是，他一个牧师，力量属性比精神更恐怖，达到了280蔡坤所有属性加起来，都到不了秦沙力量属性的零头。说白了。秦沙不把这小子屎打出来，都算他拉得干净。开始吧。也就在这时，李连山的声音再度响了起来，同时他微微张开双唇，用只有他和秦沙能听到的声音说道：“只要不杀人，随便你怎么搞。”秦沙听到这话，心神一动，但并没有表现出来。不杀人吗？可以，暂时留他一条命，也不着急。校长，一群老师们全都不解。尽管秦沙块头大，但他可是牧师啊，让牧师和召唤师单挑。这不纯纯要人命吗？徐帆也很不理解，他甚至怀疑蔡坤是不是李连山的亲戚。这他妈肯定有黑幕。
。蔡坤听到命令，眼神发狠，一咬牙，直接指派召唤兽。坤坤，用鸡你太美，砸死他！鸡你太美！巨大的母鸡顿时发出高昂的叫声，上来就是杀招。他仰头冲着天空，强大的气势爆发出来，用最强的状态施展出了最强形态的鸡你太美。蔡坤眼中露出了一丝癫狂，他要复仇，他要一雪前耻，他要赢得漂亮。他要秒杀擒杀，他要让所有人知道，他蔡坤和他的坤才是最强的。So， 一颗足足有水缸大小的蓝球虚影出现在了母鸡坤坤的头顶，这道虚影凝聚出来，母鸡坤坤肉眼可见的虚弱了起来，显然掏空了法力值。轰隆隆，蓝球虚影以极快的速度，如同陨石一般砸向了擒杀那庞大的身躯。所有学生、老师大惊失色，有的甚至不忍再看。擒杀体型虽然壮硕，属性却是牧师。怎么能扛得住这一下？秦哥，瘦猴牙眦欲裂，凄惨大叫。可就在下一秒，他的喊声猛然卡在了嗓子眼。我，卧槽！无数人瞪大了眼睛，不敢置信的看着台上那高大的身影。秦沙双手握拳，滋啦咔，电流声响起，两道深蓝色雷霆猛然将他硕大的拳头包裹，炫酷的光感刺激着所有人的视觉神经，恐怖的气势如同潮水般向四周轰然席卷。这一瞬间。秦沙宛若执掌雷霆的远古魔神，腰杆笔直如枪，气势如渊如玉。面对迎面来的恐怖攻击，一拳轰出，惊雷震耳。第八章：雷霆雨露，如此进化。轰！霹雳雷声炸响，虚幻的蓝球直接被秦沙的铁拳砸得稀碎。强大的劲气掀起一阵气浪，巨鲲惨叫一声，噗的喷出一口鲜血，狠狠的摔在了地上。余烬尚未消失，刮在蔡坤身上。关键时刻。他只来得及用手臂一挡，砰的一声，他鲜血狂喷不止。啊！蔡坤惨叫连连，他的手臂已经完全折断、扭曲变形，强烈的痛苦让他差点没晕过去。静，死一般的寂静，上到校长、老师，下到学生，所有人都懵了。这，这是牧师？他觉醒的不是光系吗？怎么会有雷霆之力？我的天老爷，什么时候牧师的战斗力这么强了？这他妈是蓝泉吧？伴随着一片吞咽口水的声音，下方众人终于回过神来，一时间场下尖叫连连。李连山眼中金光大盛，口中呢喃：“果然如此，这小家伙的职业必定有古怪，莫非发生了技能变异？”蔡坤的脸色已经苍白到了极点，他大脑完全宕机，恐惧占据了他的心神。此刻他只有一个想法：怎么会这样？怎么会这样？秦沙淡淡的往前走去，他那庞大的体型每走一步。都如同巨锤砸在蔡坤的心头，这下不仅蔡坤慌，他召唤出的坤坤老母鸡竟然吓得把头缩进了翅膀里，哪还有半点惧傲？滚！秦沙冰冷的吐出一个字，又是一拳砸下， 280点力量，在这个阶段完全就是魔神一般的存在。巨坤根本没有半点反抗的能力，轰隆一声，直接被砸得稀碎爆裂，化作了一团能量，消散在了空中。我的 S S 级召唤兽啊！蔡坤牙眦欲裂，猛地又是一口鲜血喷出来。这可是他的本命召唤兽，虽然死了还能继续召唤，但却需要耗费大量材料。有些胆小的已经快被吓晕了。卧槽！一拳一个阿坤，这尼玛是牧师？我人妈了，这可是 S S 级召唤兽，同等级下几乎无敌的存在，被他一拳干碎了，真他妈牛皮！秦哥好棒，好厉害！继续，不要停！一些女孩尖叫连连，香汗淋漓，打湿了一小片衣服。山呼海啸般的惊呼声。也让蔡坤回过了神，他来不及心疼自己的召唤兽，一双眼睛满是恐惧，惊恐无比的盯着秦沙，从地上挣扎着后退。你，你怎么会这么强？你干嘛呀？你别过来！哗啦啦，刚才还不可一世的蔡坤，因为极度恐惧，裤裆瞬间便被打湿，尿顺着裤管躺在觉醒台上，在阳光的照射下分外瞩目。卧槽！所有人的脸色顿时十分古怪。秦沙只用了一拳，就把这家伙吓尿了。你刚才不是挺牛逼吗？不是 S S 级职业者天下第一吗？这就尿了。秦沙皱了皱眉，这小子太不经打了呀、啊！仅仅只是后劲就把他手臂打断，吓得尿裤子。这要是一个不小心打死了怎么办？啊！呜、哦，你别过来！我的坤，我的坤坤啊！我错了，我错了还不行吗？蔡坤已经被吓得崩溃了，左右打着白子，嚎啕大哭，嗷嗷的声音凄厉无比。瘦猴看傻了。老师们看傻了，学生们也看傻了，这特么不光吓尿了，还给吓哭了。秦沙眉头皱得更深了，让他一直这么哭，实在是太烦人。
。对了，秦沙忽然想到，自己的神级技能雷霆雨露可不仅能附加伤害，还能净化目标负面状态呢。刚好拿这家伙试试，想到就干。秦沙脚步一迈， 1 1 0点敏捷，让他的速度如风，一点也没有迟钝的感觉。几步便跨越了十几米的距离，来到了蔡坤的身前。淡定点啊，小伙子！李连山心头一跳，对于刚才发生的一切，他也被镇住了，所以一直没有开口说比赛结束。但他早就清楚，蔡坤不是秦沙的对手，现在更是失去了战斗力。秦沙要是忍不住真杀了，那可就麻烦了。毕竟旁边还站着一个镇武司的人呢。阻止他！李连山话音刚落，秦沙的拳头已经雨点般落在了蔡坤的身上。哈、啊！蔡坤吓得肝都在打颤。两人之前距离远还好些，此刻距离近，秦刹那恐怖的压迫感更是让他惊惧无比。尤其是那砂锅般大的拳头，上面还缠绕着蓝色的雷霆闪电，吓得蔡坤中分的头发都快竖起来了。砰砰砰！秦沙可不管那么多，一拳快过一拳，仅仅打了三拳，蔡坤的惨叫声比杀猪还高昂。之前他的手臂痛，但有大脑的自我保护意识，可以忍受。现在有了雷霆雨露这进化形态，他只感觉头脑无比清晰。甚至还有一种说不上来的爽感，再加上这钻心的痛，那叫一个无法承受。折磨，这绝对是最狠辣的折磨。这一刻，蔡坤自己都有种求死的冲动。住手！就在此时，老师席传来了一声大吼，众多老师们这才反应过来，阻止擒杀。徐帆作为执刀人，应对突发情况，反应最快。他身形一闪，直接来到了擒杀面前。好你个小子，原形毕露了吧？对方都输了，你还打？想要杀人吗？嗯，秦沙眉头一挑，握拳站立，盯了徐帆一眼。死！徐帆顿时倒吸了一口凉气，他感觉自己就像是被一头凶猛的虎王盯上，毛骨悚然，心惊肉跳。这小子反应这么大！徐帆一咬牙，认定了秦沙绝对不一般，索性再度拿出了对讲机。呼叫支援，总部总部，呼叫支援，江州一中操场。我，嗨嗨，徐执事。李连山的身影出现在了徐帆身边。他苍老的面容带着一丝微笑，呼叫总部就没必要了吧？秦沙还只是个孩子，孩子，徐帆人都骂了。李副校长，你见过这么彪悍的孩子？秦沙知道自己再不开口，误会怕是越闹越大，只好说道：“徐大人，没必要那么紧张，我真是好人。”徐帆不信，好人，好人那样揍一个被你吓破胆的家伙。秦沙挥了挥带着雷霆的拳头，我是在给他治疗，治疗。徐帆瞪大了眼睛。其他人也差点没一口老血喷出来。你抓住人就是一顿揍，拳头上还冒着闪电雷霆，这叫治疗。人都被你电妈了，白眼差点没飞到天上去，这是治疗。我看你觉醒的不是神圣牧师，是他妈雷电法王吧？你小子姓秦名差字永信。徐帆态度十分明确，我必须叫人把你带到镇武司查明情况。其实他也是有心思的，情杀没有问题，这点是大概率，他也早看出来了。他又不是傻。既然看出来，之所以还这么做，有一个方面，他是为了把秦沙带到镇武司测试并保护。毕竟之前李连山同意秦沙和蔡坤的战斗，可是让徐帆大大怀疑。现在借着这个机会，如果秦沙是天才，刚好招揽，这不香吗？只是当着这么多人的面，肯定不能表现出来，要不然这群学校的老滑头绝对不会让他把人带走。徐帆特意看了一眼李连山，镇武司办案，李副校长，您就别拦了。李连山沉默了几秒。点了点头，秦沙也察觉到了不寻常的味道，便没有多说。他耸耸肩，事已至此，叫人就不用了，我完全配合，跟你走就是了。不行，徐帆表情无比严肃。李连山眉头一挑，徐执事，秦沙都答应跟你走了，没必要大动干戈吧？下方所有学生也都满脸不解，认为徐帆有些小题大做。谁都没想到，徐帆认真的看着李连山，说了一句：“这孩子太猛了，我害怕。”第九章。这个通缉犯太猖狂了，秦沙十分无语。你可是执刀人啊，大哥，五十多级的二转强者，我一个刚觉醒了职业，零级的小家伙，你害怕？你也太抬举我了吧！偏偏徐帆这句话说完，李连山以及所有老师学生竟然都露出深以为然的表情。合着我真的这么吓人？秦沙觉得这其中一定有什么误会，这些人恐怕都被人施加了负面状态，自己要不要用拳头给他们净化一下？经过李连山的劝说，徐帆终于克服了心理阴影。当然。也不排除是秦沙认真的说了一句：“我的拳头有净化负面情绪效果。”徐执事，要不要帮你净化一下的原因？在上万人敬畏目光的注视下，秦沙坐上了警车。一如来时的万众瞩目，秦沙的离开也极具传奇色彩。
，数百年来历届觉醒仪式从未发生过今日之情景。蔡坤被人抬下了觉醒台，剧烈的痛苦让他一度想要昏厥，但强烈的净化效果却让他无法如愿，只能承受。在这种极端折磨之下，他快要疯了，心中的恨意已经达到了顶点。马勒隔壁的，秦杀，你狠，但劳资不服。还有一个月的时间，我会越来越强。高考大比的时候。咱们所有人都会进入一片封闭空间，到时候我一定要弄死你！一雪前耻，对，一雪前耻！蔡坤额头青筋暴露，当着上万人的面尿了裤子，他真的快疯了。而一旁瘦猴的伤还没好，不过见证了秦沙的强大，他非常高兴，激动的晕了过去，也被抬走了。上万学生们的嘴巴不闲着，一直在讨论秦沙的强大与恐怖，尤其是秦沙双拳冒出雷霆这件事，就连所有老师也搞不明白怎么回事。众人的议论声中。觉醒继续，李连山匆匆离开，似乎着急去向某些人汇报什么。江州城镇五司，嘈杂的办公室内，一名名执刀人忙着各自的事情，有人接电话，有人看文件，有人交流病案情。忽然，一名壮汉电话铃声响起，他看了一眼来电显示，点击接通，嗓门十分粗犷：“喂，老徐，干啥呀？不会又遇到 S S S 级通缉犯了吧？”徐帆上午来的球员电话已经在司内传播开了。这些相熟的老伙计们都等着打趣他呢。我说你小子行不行啊？三十好几的人了，那被一个还没觉醒的娃娃吓到。不过听小刘说，那孩子还真挺吓人的，真的假的？粗犷男人的问号一个接着一个。小刘自然就是徐帆的女同僚，把受害人将姑娘借走的那个。什么？你把人带回来了？马上就到。我知道了，来吧。啪嗒，电话挂断。粗犷男人猛地站起了身。兄弟们，徐帆回来了，还把说的那小子带回来了。走走走。咱们看看 S S S 级通缉犯长什么样！哈哈，办公室内顿时发出了一阵欢快的笑声。警车七扭八拐，很快就来到了镇武司。一路上，秦沙没说一句话，默默地思索着自己今后的成长路线。来到这危机四伏的世界，变强就成了他唯一且刺激的选择。尤其是拥有如此恐怖的职业，毫不夸张地说，秦沙一个人就能抵得上一支团队。可惜，想要变强，始终绕不开上大学这条路。秦沙是不喜欢上学的。主要是因为自己这身腱子肉实在太吓人了，也没有学生的样。说起来，自己应该去华夏天字第一号监狱进修一下才对。收回思绪，秦沙继续回忆：这个世界的职业者大学，就跟一些武侠小说里的宗门门派差不多。作为背靠官方、坐拥实权的大学，毫不夸张地说，他们掌控着这个世界上 90% 的资源。对于任何一名职业者来说，各种副本、秘境的进入权是最重要的。虽然城外也有很多野怪，时不时也会出现野外 BOSS。但这些东西的经验，暴率只能用低的可怜来形容。想要变强，各种高级、特殊副本是必须要去的。而因为种种原因，这些副本想要进入可没有那么简单。他们的入场券被官方牢牢抓在手中，分发给各个高校。排名越高的大学，便拥有越多高级副本的入场券。除此之外，装备、技能、虚拟作战士等等资源都是水涨船高。秦沙一开始打算，自己如果觉醒 A 级职业的话。就在一个月后的高考大比中尽力发挥，考个一流大学。现在他觉醒了举世罕见的神级职业，就必须要改变目标了。帝都大学，世界超一流，听说里面还有个超新星学院，更是顶尖中的顶尖，数十亿人挤破了脑袋，一年才吸纳五十人。听说进入这个学院将会获得极高的奖励与特权，还真是有些期待啊。秦沙虽然外表彪悍，对待敌人凶狠，但内心以及情绪等方面却是很正常的，就是不怎么爱说话，一说话还总噎人。嗨嗨。徐帆一声轻咳，打断了秦沙的思绪。秦沙，前面可就到我们镇武司了，你现在向我坦白还来得及。秦沙看着他，徐执事，如果可以让你放下成见，别说坦白，我甚至可以向你表白。噗嗨嗨嗨！徐帆惊恐地看了他一眼，屁股下意识地沉了下去，紧紧地贴在座位上，一丝缝隙也不留，表白就不必了。徐哥，我孩子都快三岁了，老胳膊老腿的，可经不起你折腾。秦沙无奈，我明明是开玩笑。他为什么回答的这么认真？就在两人交谈之间，警车驶入了一座宽广的大院。大院内此刻站了足足几十个人，这些人体型各异，穿着也尽不相同。虽然都是制式服装，但有人是战甲，有人是布甲，还有人是板甲。这些人腰间挂着各种各样的武器，有说有笑的。看到警车前来，顿时投来了好奇的目光。快看快看，是老徐的车！哈，这家伙可真搞笑，被一个孩子吓住了，还真把人带到了局子来。是啊。听说人还没觉醒呢，亏他五十多级，我就不信了，一个孩子还能有多？卧槽，副驾驶怎么下来一个凶徒？哈
，孩子呢？狗日的徐帆，怎么不给嫌疑犯上铐子？不对劲，他妈的有古怪！大家戒备，我怀疑徐帆被挟持了。嘘嘘嘘！随着秦沙打开副驾驶的车门，探出了半个身子，大院的气氛瞬间紧张到了极点。数十位执刀人虎视眈眈，齐齐拔刀。他们紧张的同时，又惊又怒。挟持执刀人，闯我们镇武司大本营，这个通缉犯太猖狂了。第十章。我的技能变异了，气氛一度十分凝重，局势一度十分紧张，秦沙一度十分无语。啪嗒，主驾驶车门打开，哈哈哈哈！徐帆还未下车，笑声就先传了出来，紧迫的感觉瞬间被打断。指导人们纷纷看去，老王，刚才从电话里你不是嘲笑我吗？现在这是怎么了？咋也给吓成孙子了？徐帆指着那名粗犷壮汉，笑得十分畅快。老徐，你什么意思？王彪一愣。后知后觉的反应了过来，不敢置信的指着秦沙：“卧槽，你说的那个高中生，不会是他吧？”“没错。”徐帆的恶趣味得到了极大的满足，就像一个吃了酸葡萄的人，硬生生忍到了别人把酸葡萄也吃了下去之后的心情。其他人也纷纷震惊：“这他妈是学生？他的老师一定没有判你七吧？”“我丢，这要是刷上七，我都以为是绿巨人进击镇武司了。”“老徐，你确定这不是真的通缉犯？”徐帆拍着胸膛。几经保证，这才打消了众人的疑惑。秦沙免不了被当成国宝围观打量了好一会。五分钟后，王彪把徐帆拉到了一边：“老徐，你他妈这是搞哪样？既然确定了他学生的身份，还把人拉来干什么？该说不说，这小子长得可不像郝莹啊，不会真有问题吧？”徐帆闻言点了点头：“实不相瞒，我就是有点不确定，这才把人拉来的。”哦，王彪目光一凝：“哪里不对劲？是这样。”徐帆把秦沙觉醒时发生的情况说了出来。牧师，你说他觉醒了？牧师，王彪眼珠子都快瞪出来了。真是牧师，没人信，我都不信。徐帆两手一摊，最关键的是他那古怪的技能，你是没见到。他那砂锅大的拳头，噼里啪啦的冒蓝光啊，逮住那个 S S 吉天才就是一顿锤，嘴上还喊着这是在给那人治疗。我滴乖乖，当时我都感觉自己来到了凶发现场。徐帆想起之前的场面，还觉得有些心有余悸。王彪也觉得头皮发麻。这么说，他确实有暴力倾向。怎么说？关起来调查一段时间，摸摸底，关个屁！徐帆骂了一句：“他之前腰是有问题，还能上高中，底子肯定干净。”那怎么办？王彪拿不定主意了。上报！徐帆指了指二楼，这点事要惊动那位。王彪不敢置信，说：“你憨，简直都对不起这个字。”徐帆认真的说道：“这可是一拳吓尿 S S 级天才的存在，你觉得这是普通牧师？”这事还小，卧槽，还真是啊！王彪恍然大悟，我这就去。他不再废话，心事重重的跑进了办公楼。秦沙在众人的围观之下，倒是泰然自若。这样的场面，他也不是第一次经历了。他走到哪里，都会成为人群中的焦点。只不过，此刻的情况有些诡异。五十多名执刀人都是五十多级的强者，其中还不乏六十级的高手。被这么多强者注视，按理说，秦沙该慌乱才对。现在的情况恰恰相反。五十多名执刀人面对秦沙，有一种小心翼翼的感觉，就像再看一头恐怖无比的白金 BOSS。噔噔噔！就在秦沙等得有些不耐烦的时候，高跟鞋跟撞击地面的声音从人群后方响了起来，人群如同潮水一般分开。一名身材高挑、令人眼前一亮的美女走了出来，红色高跟鞋踩着地面，目光上移，黑色丝袜包裹住纤细修长的美腿，完美的腿型足以让任何腿控当场跪舔。上身看似普通的制服。却将他那凹凸有致的曲线完美的勾勒了出来，盈盈一握的细腰映衬出极具视觉冲击力的狂狼怒涛。秦沙的目光从那对凶器上停留了两秒，这才继续往上看去，迎上了一双锐气十足的美眸。这双眼睛十分有神，连带着他那张绝美的脸蛋都显得格外霸道。黑色大波浪秀发披散而下，如果他换上一身小皮裙，场景放在酒吧，秦沙丝毫不会怀疑，这位绝世大美女就是传说中的夜店女王。他一出现，强大的气场顿时让其他所有人目露敬畏。秦沙还发现，这个御姐可不光是花瓶，从气息上能够感知，最少也是三转八十级强者。你好，我是江州镇武司司长萧月，绝美御姐，年龄大概有二十四五岁。秦沙却明白，职业者的外貌和年龄绝对不成正比。一些真正的强者，哪怕一百多岁，依旧保持着二十多岁的样子。萧司长你好，我叫秦沙，江州一中高三学生。听到秦沙的介绍，萧月眉头微挑，这体型，这气质，真是学生。他眼中闪过一丝神采，旋即有些惊讶。
，我竟然看不透你的信息。职业者中有一些通用技能，比如武器精通、鉴定术等等，其中最普遍也最实用的就是探查术。每一名职业者都有探查术，根据技能等级不同，能够探查的东西也不同。秦沙因为刚觉醒，还没学，萧月可就不同了。作为镇武司司长，他的探查术足有大师级。别说一个刚觉醒的小家伙，就算是三转强者，他也能看透所有属性技能。所以。他这句话一出，所有人都震惊地看着秦沙。不是吧？司长都看不透这小子。秦沙皱了皱眉，他觉得可能是系统的原因，但肯定不能说出来。结合自己后续发展的需要，索性开口道：“应该是我的职业出了问题吧？我的技能变异了，技能变异了。”萧月等人全都一怔，求证似的看向徐帆。徐帆两手一摊，表示别问我，我啥也不知道。秦沙继续说道：“徐执事之所以把我弄过来，就是因为我的一个技能。”嗯，我这个技能怎么说呢？看起来很暴力，实际上是在给人治疗，能起到净化负面状态的作用。还有这种事？五十多名指导人再次懵逼，他们从来没听说过牧师还有这技能。只有萧月若有所思，技能变异吗？世界这么大，隔上一段时间总会出现这种事，并不罕见。判断这话的真实性也很简单。他对秦沙淡淡一笑，伸出青葱玉指，指着自己，来，使出你的全部本领，向我进攻。秦沙一愣。盯着他指的位置，有些为难。肖司长，你确定？萧月眉头一挑，怎么，有问题？莫非以我为目标不行？不是不行。秦沙摇了摇头，面露为难。目标倒是够大，但这要是打坏了，我怕赔不起。而且，第十一章，我八十五级，他一拳给我打妈了。哈哈。秦沙的话还没说完，就被四周一阵笑声打断了。司长大人可是八十五级强者，你怕给他打坏了？年轻人。你虽然身材彪悍，但你是不知道什么是真正的牛。嘿嘿，算了，当我没说。司长大人站着不动，让你打，你也伤不了他一根汗毛。众人纷纷开口，说的是铁一般的事实。秦沙知道他们说的没错，八十五级强者防御力绝对到达了一种恐怖的地步，自己就算是神级职业，等级也才是零级而已，不可能伤得了他。但伤不了，可不代表别的不行。之前在蔡坤身上，秦沙已经察觉到了这一招的不对劲。他严重怀疑，蔡坤之所以发出那么古怪的叫声，就是中了雷霆雨露的那个控制效果。但因为时间太短，对方也太菜，秦沙有些拿不准这个控制效果到底是什么情况。你不用担心，也不用而且，让你打你就打。这时，萧月发话了：“好，既然对方坚持，秦沙也不再废话，能有个这么漂亮的人肉沙包，别人求还求不来呢。”雷霆雨露开启，轰咔咔，在众人震惊的目光中。两团蓝色雷霆将他的铁拳包裹，卧槽！他来了，他来了，他冒着蓝光出来了。歪日，这么炫酷，我酸了。妈的，这是牧师，比雷霆法师还帅啊！这一招真的是碉堡了，真帅啊！直到人们纷纷开口，只有徐帆得意的藐视众人：“注意嘴脸，注意形象，你们可都是直刀人，别跟没吃过什么好猪肉似的哦。”萧月绝美的俏脸上也露出了一丝好奇。果然是雷霆之力，其中还有圣光的气息。奇怪，这两种截然不同的元素是怎么融合的？他招了招手，来，秦沙点点头，沉重的脚步猛地一踏地面，轰，坚硬的地面顿时被砸出龟裂之纹，碎石四溅。秦沙的拳头狠狠地砸在了萧月柔软的腹部，蓝色雷霆噼里啪啦，如同银蛇乱舞。他终归还是没敢朝那两团招呼，倒不是怜香惜玉，主要是怕给人打急眼。尽管是这样。这一拳砸的也不轻，砰的一声闷响，四周人眼皮皆是一颤。这一拳的动静，力量怕是得有五十了吧？卧槽，不会吧？他可是零级牧师，力量能够五十？五十？我看不止，给他妈过一百了！放你娘的屁！去年漂亮国那个 S S S 级天才铁血龙骑，经过特殊增幅，零级的时候才九十八的力量，一个牧师能过百？过十都费劲！众人议论之间，丝毫没有注意到。萧月的表情变了，随着秦沙拳头上的蓝色雷霆缠绕扭曲着钻进衣服，触碰到他的皮肤，一抹不正常的酡红从他俏脸上浮现出来。麻，苏麻，又麻又痒，怎么会这样？萧月只觉得大脑前所未有的清晰，一切坏情绪都不见了，整个人仿佛进入了一种绝对冷静的感觉。可越是这样，那雷霆带来的酥麻感就越是强烈。这种感觉并不疼痛，反而很是舒服，甚至有些舒服的过头了。五、哦，萧月的双眸露出一抹迷离，红唇轻启，下意识的就要发出呢喃与口声口经。但就在此时，他。
他忽然惊觉了起来。萧月，你可不要自误，四周可是有五十多名下属呢。这要是叫出声来，以后你就完了，完了！嗨嗨，凭借着强大的毅力，萧月嗖的一声往后撤了五米远。他媚眼如丝，警惕的看着秦沙，红润的俏脸上满是震惊。不对劲，这小子很不对劲。他怎么能让我产生如此强烈的感觉？虽然他很壮，拳头也很硬，气息也很猛，但毕竟只是刚觉醒啊！我一个八十多级的职业者，他一拳给我打麻了。司长，一群执刀人被他突然的动作搞得一愣，完全不知道发生了什么。嗯，不错，我确认过了，他的技能确实很厉害，的确有净化负面状态的效果。萧月迅速调整状态，强作镇定的点头，所有人都没有发现异常。众人顿时惊叹，还真有。这，这还真是治疗手段啊！妈耶，这是个什么牧师？这还真是，奈子大了，什么鸟都有。你要不要听听你在讲什么？多谢司长，误会解除。秦沙礼貌的点了点头，关闭了雷霆语录。不过他内心深处却有一丝疑惑：这一招的控制效果到底是什么样子的？别人刚才没看到，他却看得清清楚楚。萧月虽然没有像蔡坤那样嗷嗷叫唤，却也发生了很大的神色变化，这让秦沙有些好奇。难道这一招对男人控制的久，女人控制的短，还是因为等级差距过大，作用消减？不行，改名找个同等级的女孩试试。正当秦沙思索的时候，萧月的声音响了起来：“秦沙同学，对于我手下徐帆的鲁莽，我深表歉意。”死！其他人顿时惊讶，这可是正午司长萧家的萧月大人，竟然对一个刚觉醒的小家伙道歉。大姑娘的裤裆有阴谋。果然，萧月笑盈盈的下一句话暴露了他的意图。这样吧。我们正武司新到了一架顶级测试仪器，可以免费让你试试。而且试完之后，根据你的表现，我会酌情赠送你一张副本入场券，最低价值十万，上不封顶，怎么样？妙，这招妙啊！四周执刀人闻言顿时兴奋起来。秦沙的属性谁不好奇？只是大家都猜不出来罢了。还是司长高明，既然猜不出来，直接测试不就得了吗？秦沙心中一动，新来的测试仪，傻子都能听出来。他是要看看自己的真正属性和信息，不过对于这点心思，秦沙并不觉得有什么，反而认为很正常。政务司管的就是天下职业者的事情，如果针对自己熟视无睹，那才要小心是不是有什么阴谋。至于暴露属性、暴露天赋，秦沙根本不带怕的。政务司作为官方直属，什么事都能做，就是不可能扼杀华夏的天才。相反，他们还会无条件对华夏天才进行保护。什么木秀于林风必摧之？屁！秦沙从不相信那一套。只要我的实力提升的够快，别人搞小动作的速度就跟不上我。老子有神级辅助系统、神级职业、神级天赋、神级技能，难道还要缩起头来当孙子？展露自己的天赋，让官方看到价值，吸取更多资源才是王道。自己现在觉醒完毕，最需要的就是升级。这不，稍微展露了一下神技的能力，副本入场券不就来了吗？瞌睡来了送枕头啊！想到这里，秦沙几乎是瞬间就做出了决定，不仅要同意。还要震惊所有人，争取白嫖一张价值百万的特殊副本入场券。于是，面对五十多人期待的目光中，秦沙慢慢点了点头。请带路。第十二章：恐怖的伤害。神级评价。正武司拥有专门的训练场地。秦沙在众人的簇拥下来到了测试仪器之前。只不过这一路走来，遇到一些不明情况的执刀人，还以为这是破获了什么大案要案，抓到了哪位绝世凶犯。毕竟，五十多名执刀人包围，司长萧月亲自押送。这牌面部可谓不大，而当他们知道事情的缘由之后，整个镇武司震动了。只要不是手头上有要紧任务抽不开身的，全都来到了训练场。上百人把测试仪器围的里三层外三层，也就是秦沙庞大的体型在那放着，否则外面的人根本看不见他。测试仪器使用非常简单，你只要站到这个区域之中，就能够分析出你的所有属性。萧月纤细的手指挑动了一下波浪长发，绝美的容颜让人不敢直视。他亲自进行讲解，当然。对于你的属性，你自己肯定十分清楚。技能方面，你现在也是刚觉醒，没有太多，所以主要是测试你的爆发力以及防御力。秦沙点点头，表示了解。属性是固定的，打出的伤害却不是。毕竟每个人的情况不同，能够发挥出属性的多少，也算是天赋的一部分。进行测试。随着机器发出冰冷的声音，秦沙深吸了一口气。他两米多高，四百多斤的庞大身躯往那一站，如同一座山，沉稳、凶悍的气势瞬间爆发出来。死！这气场好猛啊！别说气场，就这体型，妈耶，真吓人！职业者的属性并不能增加体型，拥有如此恐怖的身材
，真是每一名战士的梦想啊！直刀人们纷纷发出惊叹。对于普遍武士多级的他们来说，擒杀的气场虽然强悍，但却无法对他们造成太大的影响，等级差距过大。相反，体型、身高这种硬条件才是让他们震撼的。最离谱的是，这家伙竟然是一名牧师，天妒英才啊！怎么用词呢？明明是苍天无眼。行了，行了，你们说他的属性能有多少？有人低声议论：“牧师属于法师的一种，精神属性绝对是四维属性里最高的。我猜他的精神应该能到十五。不对，不对，他的技能变异了，属性估计也不对。你们难道没看到之前他轰出的那一拳，力量最少也有三十？歪日，一个牧师零级力量三十，我一个 A 级狂战士零级的时候力量只有九，那还真是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。不可能，我打赌吃一斤屎，他的力量绝对不是三十。操！”老冯，你又来骗吃骗喝，滚蛋！嘘，小点声，测试开始了。众人的目光一凛，擒杀所处的区域冒出了一道道红光，在他面前伸出了一个人形靶子。这东西像是某种金属铸造而成，给人一种坚不可摧的感觉。这是低级测试假人， 2 5级一转以下通用，你可以随便使用任何技能，发挥出最强一击。萧月好听的声音响了起来，在你进攻的时候，那些红色光线也会对你的防御力进行测试。好，秦沙目不转睛地盯着假人，面色认真起来。噼啪，双拳紧握，淡蓝色的雷霆闪电顿时缠绕而出。卧槽，这就是他变异的技能！妈的，太帅了吧！免不了又是一阵惊叹。秦沙却没理会那么多。雷霆雨露两种形态，治疗时如同雨露，润人心神；进攻时则暴如雷霆，力破万钧。开！秦沙调动全身力气，暴喝一声。恐怖的肌肉差点将衣服撑破，扭曲的雷霆仿佛被他的右手牢牢捏在掌心。随着这速度极快的一拳，在空中直接划出了一道蓝色的痕迹。轰隆隆，坚硬的拳头狠狠砸在了假人头颅。在所有人不敢置信的目光中，测试假人的头竟然裂开了。卧槽！王彪捂着头发出了一道暴吼。卧槽！一百多人眼珠子瞪得溜圆，异口同声发出了整齐划一的惊叹。徐帆头皮发麻，再也装不了稳重。看秦沙的目光就像看神仙，口中呢喃：“我到底发现了一位什么怪物啊？”就连萧月美眸之中也是异彩连连。这，秦沙收回拳头，雷霆隐没，微微皱眉：“你们看到了，是他自己不经打，可别让我赔。”此言一出，上百人哑口无言。赔？谁有闲工夫讹你啊？这玩意经不经打，我们还不知道吗？妈的，妖孽啊！变态，简直就是变态！我真他妈服了，这是牧师，老子都想删号重练了。不行，咱俩组团跳江吧，下辈子也觉醒个牧师看看。这也太变态了，我一个变态看了都觉得变态。房间内顿时响起了浪潮般的惊叹声，不敢置信的大吼声。秦沙站在人群中间，无奈的看着萧月。萧司长，这至于吗？至于吗？萧月笑了，打量怪物一样打量着他。你好像对你做的事情不太了解，那我就简单跟你说一下。低级测试假人头颅被打裂，对他们而言就是小孩玩的玩具被打碎了，算不上什么。但打裂这东西的是你，那就完全不同。萧月的话刚说完，因为激动，徐帆等人面色通红的把话接了过来：“秦沙，你小子才刚觉醒啊，零级就能做到这一点是什么概念？我就这么说吧，二十五级一转之前和一转之后，职业者的实力将会获得阶段性的飙升，也只有经过一转，才能做到打裂低级测试假人。”换句话说，他妈的，你的力量属性达到了正常人一转之后的水平！妈的，我不信！操，假的，一定是假的！徐帆几人越说越激动，甚至被震撼到发狂。奇迹，他们见证了奇迹！滴滴滴！就在此时，测试面板上秦沙的属性被详细列举了出来。测试结果如下：古灵， 18岁，造成伤害 1,331 力量280体力。一百，精神一百九十，敏捷幺幺零，综合评价神级。死！看到如此面板，房间内顿时响起了一片吸凉气的声音。所有人，包括萧月在内，全都死死的盯着最后一行字，震撼到身体发颤。综合评价神级，神级。第十三章，这就是传说中的六边形战士，力量属性二百八，造成伤害一千三，将近六倍的爆发力。踏马的我五十多级。对身体的控制已经很强了，才能勉强打出这个倍数的伤害。精神属性也有一百九，如果我没记错的话，
我炼法师二十级的时候也才这么多吧？这特玛还不是最离谱的，关键是他四维属性全部破百，这才零级，零级呀！防御力直接没显示，表明他的防御已经到达了这个阶段的极限，不予评价。妈的，我盾战从未获得过如此殊荣，这这他妈就是传说中的六边形战士，全方位拉满，这是个什么妖孽？麻烦你们不要把重点搞偏，别忘了他的职业是牧师，他的评价是神级，不知道是谁。吼出了最后一句话，房间内顿时安静了下来，所有人都感觉到脊背发寒，头皮发麻，恐怖，无法想象。如果用一个字来形容他们此刻的心情，那就是我他妈一定是在做梦，要不然就是疯了，假的，都是假的。就在所有人还没有回神的时刻，够了，安静。萧月的俏脸变得前所未有的严肃，八十五级强者的恐怖威压释放出来，女王的气场让所有人清醒了过来，她的声音清冷无比，一句一顿直戳人的内心。关于擒杀的任何事情，下达 S S S 级封口令。所有人离开此处，回到自己岗位，放下一切工作，将指导人保密条例抄写五十遍，不，一百遍。现在告诉我，你们成为指导人之时立下的誓言是什么？此言一出，所有人皆是一震。指导人的素养让他们强行压制住了一切震撼，庄严肃穆地举起了右手，唰地进了一个标准的军礼。他们慷慨激昂，身上仿佛绽放出了神圣的光辉。万家灯火熄一线，今日我为执刀人，我徐帆在此宣誓：此身永不惧龙潭虎穴，此心永不为民族大义，此刀永不止黎民苍生。日月为证，天地鬼神共见之。不同的嗓音，响亮的誓词。徐帆、王彪、刘迅、秦沙听到了，听到了很多名字，他愣住了，就连他的热血都隐隐有些沸腾。秦沙真的没有想到，自己只是进行一次测试。竟然搞出了这么大的动静，又是宣誓，又是封口，又是超保密条例，这这也太狠了！直到一百多名执刀人悄然离去，秦沙才恍然回神。训练室内只剩下了他和萧月，萧月的美眸早已是异彩连连，目光充满了惊叹与好奇，仿佛在看一件稀世珍宝。足足看了两分钟，你到底是什么职业？能告诉我吗？这是他第一个问题。秦沙没有拒绝，牧师，牧师。萧月对这个结果谈不上满意。也谈不上不满意，他点点头，我明白了，神级评价的牧师吗？行，我还有最后一个问题。他看着秦沙的眼睛，你愿不愿意来我们镇武司？加入镇武司？秦沙还真没想过，他刚觉醒了没几个小时，哪来得及考虑这么多？相对之下，他更想去杀怪升级。萧月的语气不似在其他人面前那般强硬，反而有些柔和，显得整个人的气质都变得妩媚起来。放心，只要你愿意跟着我，姐姐绝不会亏待你。我绝对能把你培养成顶尖强者，你一路成长的花销都可以申请，申请不下来的，我自掏腰包，钱我有的是。嚯，这语气还是个富婆啊！秦沙眉头一挑，萧月开出的条件不可谓不丰厚，更何况以她的容貌，说出这话，相信世间没有几人能够拒绝。秦沙却偏偏不吃这套，不好意思，我不喜欢别人安排我的命运。他平静地直视着萧月的眸子，我升级需要的资源，不需要任何人操心，我自己会拿到手。所以，我拒绝，拒绝。萧月一怔，但他很快就反应了过来。行吧，他脸上笑容更甜了，变戏法似的，两指夹着一张卡片递给了秦沙。没关系，你慢慢考虑。这张狂风峡谷副本入场券，在这江州城是为数不多的几个能让你一口气升到二十五级而不需要换地方的特殊副本，价值五百万。你先收下。秦沙把入场券接了过来，虽然有些意外，其价值之高，但这是他应得的。萧月提醒道。以你的情况，一个月的时间足够提升到二十五级，到时候务必要进行逆转，尽可能选择更高的难度，这极其重要。还有，就是在高考中拿到好名次。据我所知，这一届的高考状元可是有令我都眼红的宝物哦。对于他的关心，秦差只是眉头一挑。肖司长，我刚才好像说过，我不喜欢别人教我做事。你的好意我心领了，没别的事的话，再见。说罢，秦沙直接大步向外走去。萧月看着秦沙消失在门口的宽厚背影，愣了一会。继而掩嘴轻笑，这小子外表粗犷，内心却是十分细腻，聪明的很啊！之前态度还挺好，一听我要招揽他，立马撇清关系，是待价而沽，还是天生傲骨？虽然贵为司长，可萧月归根结底也不过才二十五岁，欣赏加上爱才之心，让他对秦差的反应丝毫不觉得讨厌，反而更喜欢了。不管如何，这么一位妖孽，姐姐如果拿不下，传出去岂不是让人笑话？有了，萧月眼睛一亮，拿出手机拨通了一个号码。落丫头，干嘛呢？刚觉醒完。
。SS 几天赋？好，很好。姐这有几张狂风峡谷的入场券，送你了。好，我立马派人给你送去。好好练，争取一个月内升到二十五级，进行一转。挂断电话，萧月露出了满意的笑容。相逢不如偶遇，落丫头呀，落丫头，别怪我不能跟你说太多。机会已经给你了，希望能给表姐一个惊喜，用美人计把那小子拿下。嗯，必拿下。清晰一口气，萧月整理了一下状态。三分钟后，他拿出了一部红色的老年机，语气恢复了之前的严肃认真，充满了上位者的威严。帮我转接江州城主大人，就说有是关国本的 SSS 及机密汇报。哗啦啦，对面响起了一阵鸡飞狗跳的声音。SSS 及机密，事关国本，就算整个江州城沦陷，也到不了这个级别啊。第十四章地狱级副本 SSS 及任务奖励，在这个看似寻常的中午。华夏最安全、最核心的某座建筑，一则消息让寥寥几人震惊莫名，而这几人随便跺跺脚都能让整个华夏发生一场天崩地裂的大地震。一条条命令如同雪花一般分散下去，如同一场风暴酝酿着席卷八方。此刻的秦沙已经来到了狂风峡谷副本练级点。这个世界有无数副本，各个副本的入口位置自然也不相同。狂风峡谷副本入口。位于江州城外西部大约500公里，任何一座城池出城50公里，便是离开了安全区，随时都有可能遇到怪物。这500公里的路程，哪怕是乘坐专门的直达车，也需要一天才能到达。秦沙只用了十分钟，当然不是他跑得快，也不是他长得帅，他是觉得自己这体型坐车免不了一些麻烦，所以用了九分钟时间找了个传送阵，又花了一万块钱直接传送了过来。一万传送，五千买碳茶树，三百吃饭。身上就剩 4,396 了，秦沙一边走一边叹气：“穷啊，自己好歹是个牧师，却连最基本的治疗术都买不起。要知道，一本一级就可以学习的基础治疗术，价格足足十万块。没办法，牧师对于团队来说本就重要，技能的价格自然也就水涨船高。所幸有雷霆雨露这个神技，能抗能打，暂时度过前期还是没问题的。至于后面怎么赚钱，秦沙就不太担心了。车到山前必有路。”拿出手机，给小姨发了条信息。这个世界的情杀无父无母，只有一个不知道多少杆子才能打着的小姨。小姨江盼知大情杀三岁，二人几乎很少见面，但关系却很好。情杀穿越过来之后，也只见过他一次，就是前段时间过生日，他特意从帝都飞了回来。对于江盼的印象，情杀就只有一个字：漂亮。太他妈漂亮了，比他前世今生加起来见过的任何女明星什么的都漂亮的，不知道多少倍，甚至。他怀疑他根本就不是人，而是天上的仙子来凡间微服私访。至于实力什么的，秦沙一概不知，毕竟当时他还没觉醒。江盼也符合仙女的人设，来时飘然落地，回京时挥一挥衣袖，不带走一片云彩，只给秦沙留了一句话：觉醒完之后发条信息说明情况，有机会的话报考帝都的大学。收起手机，秦沙也收起了思绪。小姨的事情容后再议，目前最重要的是眼前的副本，这就是特殊副本。狂风峡谷还真特殊啊！秦沙虽然是第一次下副本，但平日里在书本、视频上也没少研究过。眼下这副本最引人瞩目的就是大，不光是里面大，外边这门户也大。嗨嗨，说的是正儿八经的进入副本的空间门，非常大。它呈现出菱形，足足有十几层楼那么高，看起来就像从天而降的瀑布。阳光的照射下，闪烁出迷蒙的光芒。空间门下方四周已经自发地形成一个小型营地。除了镇武司的人驻扎维持秩序之外，还有一些帐篷、地摊什么的，来来往往，全都是职业者，形形色色的人们加起来最少也有几百个。不对劲，秦沙忽然想到了什么。狂风峡谷的入场券足足五百万，这里的人这么多，难道个个都这么有钱？他拿出手机查询了一下，这才弄明白，怪不得此处空间门这么大，原来不止狂风峡谷一个副本，还有清风湖畔、疾风平原这两个副本，算是三合一，而且。萧月给我的入场券是相当于月卡的存在，能够让我拥有进入30次的机会。怪不得他说这里能让我一口气升到25级。按理来说，我一开始完全可以前往不需要入场券的最低级的清风湖畔，升到差不多的等级，再进入狂风峡谷。秦沙对于萧月的良苦用心还是比较感激的，但也没有太过放在心上。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。他对自己这么上心，无非是看到了自己的价值罢了。没必要想那些有的没的。不过，清风湖畔可不是我的目标，直接狂风峡谷。秦沙当即便做出了决定。随着他的大步前进，彪悍的身躯顿时引起了四周休息的职业者们的注意。
。卧槽，来了个猛人！大多数人都被情杀凶猛的气场压迫的不敢说话，也有一小部分强者顶着压力开口：“嘿，兄弟，我们队伍还缺一个盾战，你来不来？”毒蛇，你眼瞎了？人家明明是狂战，对不对，哥们？哥们来进我队伍，我十五级法师火球嗷嗷给力，贼烧！你是挺骚，来我队吧，我三人队有牧师。秦沙没有理会众人，直接来到了空间门前，入场却拿出往空间门一贴。当前副本：狂风峡谷，推荐等级：十，请选择难度：简单、普通、困难、噩梦、地狱。看到这五个选择，秦沙没有半点犹豫，直接选择最后面那个血红色的模式。低级测试假人都能一拳干裂，选最高难度的勇气还能没有？地狱级。模式选择完毕，正在进入副本。So， 声音落下。秦沙只觉得一阵天旋地转，好在强悍的体魄让这种不适感很快消失。与此同时，系统的声音从他脑海中响了起来：“叮，检测到宿主第一次进入副本，发放任务，通关当前副本，并且获得完美评价，奖励 S S S 及空间装备。通关十次地狱难度副本，奖励 S S S 及技能圣光之瞳。任务还是两个。”秦沙虎目之中闪过一丝金光。每一名觉醒之后的职业者。都需要空间装备来装东西，市面上能买到最高的就是 A 级，大概有一万个立方，价值上亿。至于 S 级和以上，价值洞则几十亿、上百亿，甚至无价。因为任何装备一旦超越 A 级，都会有隐藏效果，空间装备也不例外。SSS 级空间装备，这可是无价之宝。还有 SSS 级技能，圣光之瞳，不知道又是多么恐怖的效果。先把 SSS 级空间装备搞到手。秦沙爽朗一笑，他已经有些迫不及待了。双目环视，四周的情况尽收眼底。他现在所在的位置算是副本内的安全区域，往前五十米便是一处狂风怒嚎、怪石嶙峋的峡谷。按照常识，他只要离开脚下的安全区，就只能往前走；一旦回来，就视为放弃挑战副本，被传送出去。零级单刷十级地狱难度副本，秦沙却没有半点担忧。他迈开步子向峡谷内走去。呼呼呼！走出安全区，狂猛的罡风带来了刺骨的严寒。秦沙没有在意，继续向前。走了十米，一块巨大的岩石后面亮起了一双猩红的眼眸。秦沙咧嘴一笑，一双铁拳冒起了绚烂的蓝光。滋啦啦，电光霹雳，一时间竟分不清谁才是怪物。第十五章，你俩到底谁才是 BOSS 啊？岩甲蜥蜴，精英怪，等级十，属性，技能，岩甲，横扫，撕裂。介绍：疾风峡谷的凶猛掠食者，他锋利的爪牙将会撕裂任何入侵者。它的尾部也蕴含着不可小觑的力量。秦沙使用探查术，简单看到了怪物的属性。它的探查术是最普遍的通用技能，一点也不贵。同样，作为最低级的探查术，它的作用也很可怜，连精英怪的属性都看不到。好，岩甲蜥蜴发现秦沙，他可不管什么气场不气场，一爪子就拍了过来。哼，对于精英怪，秦沙还是比较尊重的，所以采用了稳妥的方式，身形一侧躲开了这一爪，紧接着就是一记黑虎掏心。哦，凄厉的惨叫从岩甲蜥蜴血盆大口中冲出，他两米多长的身躯竟然飞起了一米多高，继而从中间轰然破裂，蓝色电弧从他伤口明灭不定，他的双眸就这样暗淡下来。死死了，秦沙真的有点猛，有没有搞错？这是十级地狱难度副本，精英怪啊，被我一拳给秒了。虽然经过正五司的测试，秦沙已经知道自己很强了，但打假人和打怪物完全不是一种感觉，一拳跃十级秒杀精英怪。这是搁谁身上不懵逼？刷，淡淡的金光从秦沙身躯上绽放。秦沙能够清晰的感觉到自己的力量、速度、体力、精神同时提升了一截，升级了。秦沙对此倒没有太惊讶。月食级战斗本就有经验加成，这要是不升级才是怪事。升级的喜悦打断了秒怪的震惊。听说一转之前等级提升很简单，一转之后的升级之路才刚刚开始，那就抓紧提升吧。秦沙迅速做出决策。因为没有空间装备，他采集了岩甲蜥蜴身上最值钱的利爪，便径直向里面走去。在这个副本之中，呼啸的狂风永远是主基调，它不仅让人寒冷，还会使人感知大大降低，甚至连心情都有所影响。经过十分钟的杀戮，秦沙顺利来到了二级。第五只岩甲蜥蜴，越往里，岩甲蜥蜴越抱团。秦沙慢慢感觉到了地狱难度副本的厉害。一路走来，他遇到的所有岩甲蜥蜴全都是精英级。要知道。这种存在放在简单模式都可以算得上小 boss 了，但如果只有这点强度的话，可不够啊！
，秦沙越来越兴奋，前进的步伐也愈发快速。与此同时，外界一支特殊的小队吸引了很多人的注意力。这支小队共有四人，三个美女，各顶各的漂亮。其中一名身穿深蓝色法袍的高冷美女，更是国色天香，绝对的冰霜美人。小队唯一的男性，身穿帅气的战铠，也显得颇为英俊。四人无论是气质，还是一身装备，都在透露着一件事：有钱，大大滴有钱。琉璃，咱们可都是上午刚觉醒，现在就下狂风峡谷，是不是有点太早了？一名身穿皮甲的红发女孩不无担忧地说道：“对啊，我们才零级，会不会太危险？”战凯男子潇洒地甩了甩刘海：“没事，咱们四个的职业最低都是 A 级，琉璃更是 SS 级，唯一隐藏职业极品女巫，还都穿着装备，怕什么？”深蓝法袍女孩没有理他，淡淡说道：“简单模式，没事的，好吧。”他一开口，其他人顿时没了意见。四人选择副本，身影消失，外界众人顿时议论纷纷。好家伙，今天这是怎么回事？这么热闹？是啊，先前那个猛男一看就是非常牛逼的战士，现在又来了一个豪华小队。看到他们身上穿的了没？全都是好东西啊！我怀疑有黄金装备，这还用怀疑？我记得那个蓝袍女孩的法杖样式，黄金法杖，无级别装备。上次在星辰拍卖行拍出了五百多万的天价呢。无级别装备，妈的，这种极品，咱们一辈子。也遇不上，都是有钱人给他们家族的少爷、公主的。听你们这么一说，我忽然想到，那位猛男哥身上好像没穿装备。我操，不会吧？刷副本不穿装备？裸刷？外界的情况如何？秦沙不知道。此刻，他终于来到了狂风峡谷的深处，四周的景色也发生了变化。从原本的遍地碎石，此处出现了一座座破败的石头房屋，宛若遗迹。根据攻略，第一个小 boss 应该出现了。秦沙没有慌张。虽然他现在只有一个技能，但就这一个也足以应对大多数情况。经过前面一段路程，十几头岩甲蜥蜴倒在铁拳之下，他的等级已经来到了五级。在神级天赋屈人之威的十倍加持下，他的力量也达到了恐怖的830点。其他属性纷纷破五百，五级四维属性加起来破两千，这数据要是拿出来让人看到，绝对会惊得浑身发抖。秦沙却心不在此，他更关心的是自己运气是不是不太好。怎么杀了十几头怪，一件装备也没看到？按说地狱级副本暴率应该是最高的才对。吼吼！就在此时，破败的石头遗迹之中窜出了五头猛兽，两边的四头猛兽，秦沙认识，老熟悉了。岩甲蜥蜴，只不过等级高了一些，青衣水的十四级。中间那头蜥蜴就比较凶猛了。破风者巨蜥，白银 BOSS， 等级十五，属性，技能，介绍，等级相差过大，你看不见。这家伙还挺腼腆，除了等级和名字，啥也不让看。秦沙对于自己这个垃圾探查术很是无奈，同时也越发渴望系统啥时候能奖励一个 SSS 级探查术。抛开这个不谈，秦沙决定还是要对破风者给予最基本的尊重，所以开启了雷霆雨露。毕竟这可是一头体长超过四米、四肢撑起高达两米的庞然大物，它身上有着花岗岩一般爆炸的肌肉，还有一块块岩石铠甲，头部尖细如蛇，猩红的眸子给人一种极大的压迫感。吞吐的性子分开长叉，让人不寒而栗。和破风者巨蜥比起来，旁边那四头岩甲蜥蜴就像没还未发育好就被征兆上场的童工，反倒是情杀，论体型、气场，奈何他有的一拼。尤其是在开启了雷霆雨露之后，他双拳被蓝色雷霆包裹，凶煞之气全开，如同魔神。吼吼！四头岩甲蜥蜴看看情杀，再看看自己的首领，一时间竟然有些懵逼了。如果他们会说话，肯定会问一句：这他妈的！你俩到底谁才是 boss 啊？第十六章连升三级，装备大爆，四头精英怪懵逼 ，boss 却只感受到了浓郁的挑衅意味。这个男人比我气场还足，凭什么啊？吼！他猩红的双眸之中爆发出怒火。随着爆吼落下，四头精英怪像是瞬间接受到了命令，他们死死地盯着秦沙，暴冲而去。横扫，撕咬，四头精英怪上来便释放了技能。秦沙有些意外，地狱级的怪物这么狠。直接围攻，这要是换做其他人，怕是连这一轮进攻也顶不住吧？心里虽然思绪万千，秦沙的动作却没有半点迟钝，他果断放弃了其他三头，直面正前方的岩甲蜥蜴。轰！一拳轰出，霹雳闪动。零级的时候，秦沙便可以秒杀岩甲蜥蜴，以他现在的力量值，更是不费吹灰之力。随着一声闷响，岩甲蜥蜴的血肉碎了一地，其他三头岩甲蜥蜴的攻击落在他庞大的体型上面。砰砰砰！三声闷响传来，秦沙的身躯根本没有半点动摇
，更别说什么伤势了。五百多点体力值可不是闹着玩的，这群精英怪的力量撑死了也就一百多，连他的防御都破不了。几拳下去，三头眼甲蜥蜴直接归西。秦沙在这一刻恍惚明白了牧师的真谛：这个职业不就是送人往生、给人超度的吗？治疗什么的，只是手段罢了，直接用双拳来救赎对手，岂不美哉？好，眼看四名部下在秦沙手中竟然一招都撑不下来，破风者巨蜥坐不住了。他愤怒的吼叫着，一阵腥风喷吐出来，抬起巨大的臂爪向秦沙冲杀而来。BOSS 就是 BOSS， 秦沙目测他最少比精英怪的实力强三到五倍。这一爪袭来是大力沉，秦沙竟然有种无法躲闪的感觉。躲不了，那就扛。利爪拍在身上，坚实的肌肉成为了天然的铠甲，体型的优势再一次完美展现。承受如此势大力沉的攻击，秦沙身上只是撕裂了一道伤口，甚至没有后退一步。该我了！秦沙嘴角咧出一抹狞笑，携带着雷霆力量的右拳狠狠砸在了破风者巨蜥的脑袋上。二者之间的距离本就极近，破风者巨蜥同样无法躲过这一击。轰！雷霆炸裂声中，破风者巨蜥的脑袋猛然向左侧歪去，他坚硬的表皮破碎，一片血肉模糊。一拳竟然搞不定你！秦沙不禁反喜。一路走来都是一拳秒杀，太没意思了。好不容易碰到了一个能和自己打打的，值得庆幸。那就再来一拳，轰轰轰！秦沙嘴上说着是一拳，却在短时间内轰出了七八拳，拳拳到肉。好！伴随着一声凄厉的惨叫，破风者巨蜥甚至连别的技能都没能释放出来，含恨而终。单论属性来说，秦沙确实比他还像 BOSS。唰，金光冒出，升级了。秦沙查看状态，姓名。秦沙，等级六，职业狂战圣木剑袭，称号五，力量九百六十，体力六百六十，精神八百七十，敏捷七百三十，技能屈人之威神级 L V 一，雷霆雨露神级 L V 一，宠物五，力量值即将破千，精神力也达到了恐怖的八百多，最低的体力都有六百六十点，秦沙丝毫不怀疑。就算没有屈人之威的神级天赋，在这个等级，自己的属性也足以傲绝整个世界。爆装备了，秦沙看到了 BOSS 身下的一抹荧光，他放下升级的喜悦，打扫起了战场。与此同时，狂风峡谷简单模式，琉璃输出，快输出！轩轩注意治疗，一定要注意陈宝龙的状态。琉璃，技能准备，我要上了。三女一男，围攻一头眼甲蜥蜴。这头蜥蜴的名字后面赫然写着“精英怪”三个字。经过缜密的配合，眼甲蜥蜴终于轰然落地，刷刷刷，一道道金光从众人身上浮现。我升级了三级，我也升到了三级。哇，琉璃又升级了四级了吧？不容易啊，咱们竟然能真的杀掉十级精英怪，真是太有成就感了。四人脸上都露出了不约而同的喜悦之色，就连向来神色冰冷的洛琉璃，此刻也露出了一抹淡淡的笑容。陈宝龙拿着一面盾牌，他是队伍里的盾战。刚才的战斗中，他受了不小的伤，此刻疼得龇牙咧嘴，却是十分傲然。哈哈，二级就能扛住十级精英怪，轩轩，你们说我是不是最坚挺的男人？你，三女顿时白了他一眼。陈宝龙，别高兴得太早，后面还有 BOSS 呢，到时候可别拉胯。放心吧，有我在没意外，我可是 S 级盾战，整个江州城就没有比我更硬的男人。三女虽然不满他的骄傲自大，但却没有反驳。作为 S 级盾战职业。陈宝龙的表现确实可圈可点，四人能在这十级副本里练级，他算是功不可没。小心点，继续吧。积累一下经验，下头精英怪争取五分钟之内搞定。洛琉璃素手握着法杖，继续向前走去。五分钟，几人的脸色纷纷一垮。那可是精英怪啊，咱们越七级战斗，十分钟内能搞定一头，就算是不错了。洛琉璃却没有理会，深蓝色法袍没入了狂风之中。秦沙把五具尸体摸了个遍，他消失的运气好像折返了回来。收获非常丰厚，三件青铜装备，一件白银装备。先说若干材料，粗略算一下，也值个万把块。至于三件青铜装备，秦沙看了看，只有一件自己能用的，属性也还不错。巨蜥护腿，青铜器护腿，佩戴等级十级，限定职业无，力量加十五，体力加二十三。介绍重规重矩，一般般啦。拢共增加三十八点属性，还是比较不错的。尤其是不限定职业，这一点也算是小小的优势。估算一下，大概能卖个一两万块钱吧。关于这个世界的装备，秦沙早有了解。其实除了某些极品装备之外
，大多数装备都不限定职业，职业者们选择装备的根据也是看属性、特殊效果是不适合自己。所以在路上时常也会遇到某些狂战士打怪的时候，从裤裆里掏出大棒就是干，法师穿着锁子甲，举着大锤放技能的情景。收回思绪，秦沙的目光落在了白银装备上面，这才是重头戏。第十七章，白银器，破风者的痛苦，破风者的痛苦，白银器。战甲，佩戴等级十级，限定职业无，体力加五二，力量加七零，防御力正 5% 破风者之甲激发一层石化防御罩，吸收三千伤害。介绍：破风者巨蜥坚硬的皮肤制成，穿上它，你会拥有很大的安全感。小极品，秦沙平时没事的时候，没少研究过装备，一眼就鉴定出这东西绝对价值五万块钱以上。可惜了，等级只有十级。如果15级属性加成超过200价值还得翻一翻。低等级装备市场还是很大的，毕竟这个世界永远都不缺新人。但前期很快的升级速度也注定了它的价值不会太高。5万这个价格还是看在它可循环利用的份上。半个副本刷完，收获大概10万块，爆率还算不错。秦沙把所有材料装备收起来，对于这个爆率他已经非常满意。要知道，这个世界的爆率出了奇的低，如果是杀外面的野怪，一天也不一定能爆出一件青铜装备。白银器，副本内地狱困难模式，想都不要想。听说地狱级副本不晓得可能爆出黄金装备，不知道今天有没有这么好的运气。秦沙稍作休整，服用了一瓶恢复药剂，让肩膀上的伤势恢复，再次踏上了征途。六级之后，这个副本更是没有了半点难度。秦沙的前进脚步只能用一路横推来形容。短短十分钟之后，他便来到了峡谷尽头。此处呼啸的狂风已经肆虐到了令人心惊的地步。秦沙估算了一下。体力低于五十，在这里别说战斗，就连战斗不一定能站稳。而随着他的到来，最终 BOSS 也终于露出了真容——狂风之兽白银 BOSS， 等级十五。介绍：弱者不配占用自述，免得被人说水。这头 BOSS 同样是蜥蜴的形象，不过与破风者不同的是，它的体型不大反小，看起来就和托勒克的乌龟差不多。它的皮肤上有一道道玄妙的花纹，看起来就像风的轨迹。在他身边，非常有排面的围着八头眼甲蜥蜴。秦沙看了看站位，这八头眼甲蜥蜴是可以分别拉开、逐个击破的，这也很正常。毕竟，如果八头精英怪加上一头 BOSS 同时进攻，这个等级下，就算是十人小队也不可能顶得住。不过，对于秦沙来说，就不需要那么麻烦了。雷霆雨露开启，砸就完事了。交上手，秦沙能够明显感觉到狂风之兽比破风者巨蜥的实力强了大概一倍。若是五级的自己，还真有点难度。但现在他已经六级了。将近一千的力量值以及恐怖的爆发力，可以让他一拳轰出六千的伤害值。唯一让秦沙感觉有些难缠的是，这头狂风之兽的速度有点快。秦沙几次拳头落空，让这场战斗的时长拉到了八分钟。轰！随着狂风之兽倒地，一件件装备散落出来，秦沙却没急着捡。他眉头微皱，庞大的身躯压迫感十足，攻击手段还是太少了。牧师缺乏进攻手段，这是一项短板，有机会要研究一下。不过。就现在的情况来看，光凭属性，我还是可以做到碾压同级别 BOSS 的，就是缺一些效率。嗯，猎杀 BOSS 竟然没能升级，看来越往后需要的经验越多呀、啊。秦沙不知道，这话要是被人听到，怕是会痛骂他凡尔赛。你一个牧师，属性越级碾压 BOSS 还嫌不够？十分钟爆杀八头精英怪，一头 BOSS， 这是缺乏效率。半小时不到的时间，连升六级，这能算吗？求求你做个人吧！秦沙打点装备，又是一件白银器。这次是十五级的，还是法杖？除此之外，还有三件青铜器，还不错，买技能书的钱有了。秦沙没有浪费时间，退出秘境的同时做出决定：先出去领取 S S S 级空间装备，卖掉收获，然后今天升到十级，下班。此时，洛琉璃等四名江州城顶级天才还在艰难的围攻一头精英岩甲蜥蜴。随着秦沙的身影出现，空间门附近的气氛变得压抑了一些，直到他消失在营地。四周才恢复了热闹，卧槽，这才多长时间，半小时就出来了，不奇怪，估计刷的低级副本吧。疾风平原，还是简单模式的狂风峡谷，谁知道呢？不过你们有没有发现，这位的气势好像又强了几分？何止是几分啊！之前见他还是只觉得有点凶悍，现在我都不太敢看他了。他到底是什么职业？我估计十有八九是隐藏职业，莫非是传说中的嗜血狂战？那不可能，江州城出现这种天才。早就一夜之间传遍了，也是。众人惊叹的时候，
，秦沙已经来到了一个小型的交易坊。他没有掩盖自己的身份，毕竟就自己这体型，遮住脸，别人照样还是能一眼就认出来。卖装备这边，买装备那边，卖材料出门左拐，说是交易坊，实际就是个小破帐篷。这种存在并不少见，而且有时还会发生黑吃黑的情况。秦沙选择的这个看起来虽然不怎么样，但却挂着阳光拍卖行的牌子，信誉有保证。卖装备。秦沙沉稳的声音响起，店员是个睡眼惺忪的年轻人，刚才正趴在桌子上打盹，闻言一看，唰的一下，立马精神了过来。我我我，这可是阳光拍卖行的地盘，你你别乱来！年轻人瞪大的眼睛中满是惶恐，后背贴墙，面色发白。秦沙没有在意被吓到的年轻人，这种事对他而言就像吃饭喝水般正常。右手往柜台上一伸，大拇指上一枚古朴大气的玉扳指光芒一闪，一堆装备哗啦啦落了下来。柔和的绿光之中夹杂着点点银芒。第十八章 S S S 级圣器圣魂之剑。卧槽，这这么多装备！年轻人直接看傻了，咕噜噜咽了好几口唾沫，半晌他才回过神来，俩眼放光：“你真是来卖装备的？还有白银装备？开价吧。”秦沙没有多说，之前的收获他只留下了那件白银战甲，其他的全都打算卖掉。好，好，我这就估价。年轻柜员连连点头。他赶紧查看属性，看完之后更是满脸兴奋，好东西，全都是好东西。忽然，他反应过来，觉得自己这么说好像有些不合适，赶紧改口，嗨嗨，就是等级有点低，卖不上价。在这地方，等级低不是更好卖吗？秦沙眯了眯眼，年轻柜员刚想耍小心思的念头，瞬间被掐断，汗毛唰的一下竖了起来。对对对，好卖，好卖，我开价。他不敢再废话，拿出计算机一通狂按。最终爆出了一个价格，打包价十万零五千。大哥，我看你也不是一般人，咱们交个朋友，我给你凑个整，十一万，十一万。秦沙心中盘算了一下，点点头，成交。一手交钱，一手交货，秦沙直接走人。直到他离开，年轻柜员这才拍着胸脯，惊魂未定。妈耶，这是个什么怪物呀、啊？不过管他呢，这些装备可都是极品，他就算是杀神，对我来说也是财神。秦沙离开交易方，他开始查看这次副本真正的收获。看之前，他回忆了一下装备的概念：装备共分为白板、青铜、白银、黄金、铂金、史诗、传说、神话八个等级。但严格来说，其实只有六个等级。抛开几乎没出现过的神话装备，也就是神器。白板装备就是纯纯的工业垃圾，一般情况下，除非穷的连饭都吃不上，否则是不可能使用这个级别的装备的。其他六个等级。才是主流 ，S S S 级对应传说级，又被称之为圣器。他这次要看的就是 S S S 级圣魂之戒，圣魂之戒封印状态，传说级戒指，无级别要求，佩戴要求，擒杀专属，永久绑定，不可被任何形式夺走，盗窃，幸运加十，全属性正 10% 所有技能冷却时间负 10% 治疗量正 10% 所有装备佩戴等级5。拥有一千立方空间，不可储存活物，空间大小随封印状态解除而提升。技能：空之魂，主动 LV 一，撕裂空间，向任意方向瞬间移动50米，冷却时间10分钟。技能：封印状态，技能：封印状态，技能：封印状态。介绍：封印了四圣之魂的神奇戒指，戴上它，你就是神。待解除封印，四分之三。恐怖！这枚戒指的属性，秦沙越看越是心惊。不愧是 S S S 级物品，不愧是传说级空间装备，没有任何一个词条是垃圾。百分比增加属性，这是什么概念？我还从没听说过有这么恐怖的装备。还有后面的减 C D， 减佩戴装备等级，增加治疗量。它的空间还有足足一千立方，更别说携带一个恐怖的闪现技能，以及加了十点幸运。这世界竟然还有幸运这个属性，不怪情杀不淡定，这装备谁看了谁都麻。要知道，这还是封印状态的圣器。当前只是他第一层的威力，毫不夸张地说，这装备将会在后期的不断解除封印中，以及自己不断的升级中，发挥出越来越强的恐怖力量。等等，秦沙忽然想到了什么？系统圣魂之界的解除封印方法是什么？丁，宿主现在还无法达到任务要求，进行一转之后，系统将会主动发放解除封印任务。等级太低，连任务都接不了。秦沙没想到竟然是这个回答，不过他一点也不介意。以我的速度，最多十天。就能达到二十五级，进行一转，到时候才是这精彩世界的正式开始啊！秦沙自己都有些期待了。
，他现在的职业虽然是神级，但后面还挂着见习的后缀呢。只有通过一转，才能成为真正的职业者，而不是见习职业者。到了那啥时候，他也就可以购买本职业技能卷轴，来随机获取本职业的技能，不必拘泥于牧师技能之中。干劲十足，前途一片光明啊！秦沙收起思绪，直奔狂风峡谷副本入口。他可是没有忘记，十次地狱副本之后。还有一个 S S S 级技能等着他呢，加把劲，今天估计能拿下。再次站到狂风峡谷之中，秦沙更加轻松随意了。以他现在的属性来这里，无异于逛自家的后花园。按理说，这得是一转之后的职业者故地重游之时才能做到的轻松潇洒。可他这个六级的小家伙，偏偏就做到了，还能获得越级杀怪的经验加成。你说这气不气人？再次面对狂吼的严甲蜥蜴，摸清了他们底细的秦沙，连雷霆雨露都懒得开了。以他现在的精神力，完全可以做到一个小时持续开启，但没啥必要。在狂风峡谷，没有什么是一拳解决不了的。如果有，那就再来一拳。哗啦啦，第一头岩甲蜥蜴死亡，不仅将秦沙本就即将升级的经验堆积到了顶点，还爆出了一件青铜装备。地狱级副本是没有白板装备的，他不配。秦沙感受着自身越发强大的舒爽，他的力量也踏入了一千大关，直逼一千二。看来是圣魂之界的幸运加成起了效果。赶紧来就有青铜装备，是个好兆头。二十分钟后，狂风之兽哀嚎着倒在了地上。向来让职业者闻风丧胆的他，在秦沙铁拳蹂躏下，只能含恨而终。收起掉落的两件白银装备，秦沙将其中一件护臂连带着之前的白银战甲一同穿戴上。收获不错，比上次强多了，都卖掉，最少能赚二十五万。等级也来到了八级，继续刷。秦沙退出了秘境。第十九章，一天狂升十四级。属性马上破万，四个小时后，天色已晚。狂风峡谷空间门外，营地之中已经亮起了篝火。原本吵闹的氛围，不知道从什么时候开始，已经变得十分冷清。此处的人数并没有减少，但所有人都好像没有了说话的欲望。无论做什么事，目光都时不时的看向空间门的位置，好似在等待着什么。刷！忽然，空间门亮起一道微光，涟漪浮动，一道彪悍的身影走了出来。此人身高两米四。体重四百多斤有余，上身穿着灰白色，如同岩石般厚重的战甲，双臂之处附着两个护臂，二头肌的位置高高隆起，充满了爆炸性力量的美感。狂猛的气势让他如同森林深处的巨熊，又如同一座巍峨的山峰。明明没有任何表情，却让人不敢与之对视。他就是秦沙，出来了！卧槽！十五分钟，这次只用了十五分钟。妈耶！看这位身上装备的光芒，白银啊，两件白银，我特么在这蹲一天了。看得清清楚楚。一开始他进入的时候，身上没有半点装备。我好奇的是，他用什么武器？他的武器呢？妈的，我最想知道他到底刷的哪个副本。哪怕是清风湖畔，也不能这么快吧？如果不是每次出来，他的气息都比之前更恐怖一些，我都怀疑他是不是进去就出来了。一天十次副本，这么卷，妈的，他不需要休息，他不会受伤的。一道道议论声瞬间从各个角落响起。刚才还算是平静的营地，掀起了惊涛骇浪。显然，所有人都在等的人就是秦沙。秦沙早就发现了这一点，以他的体型本来就引人注目，再加上频繁的出入副本，想不让人震惊都难。不过他现在不想理会这群人。叮，十次地狱级副本任务已完成，奖励发放 S S S 级技能圣光之瞳。系统提示音在脑海中响起，秦沙感觉自己猛然多了一个技能 S S S 级技能到手了。当着这么多人的面，他没有轻易尝试。稳妥起见，向一处饭店走去。人是铁，饭是钢，职业者不是神仙，也要吃饭。经过了一天的鏖战，虽然时刻都是碾压，秦沙的体力也足够，但精神却是有些疲惫，肚子也开始饿了。这饭店实际就是个简易房，和城里街边的大排档差不多，指望有什么山珍海味是绝对不可能，能填饱肚子就不错了。此刻天色已暗，正是吃饭的时候。饭店里人不少，劳累了一天的职业者们大吃大喝，放松着战斗一天而紧绷的神经。所以此处十分嘈杂，感叹的、悲伤的、兴奋的、高兴的、吹牛逼的，啥人都有。职业者大多都是以小队的形式出现。一般来说，只要进入副本，除了特殊要求的单人副本，其余最低也是三人组队。所以秦沙孤身一人来到此处，显得有些格格不入。再加上他那恐怖的体型、凶猛的气势，往门口一站，饭店内立马便没了声音。所有人都警惕的看着他，还有人悄悄握住了刀柄，干什么？你是干什么的？一个中年胖子身穿围裙，手持菜刀，颤颤巍巍的从后厨跑了出来。他是这家店的老板，副职业者
，厨师，看这模样，显然是把秦沙当成来打劫的了。我来吃饭，找个安静一点的地方。秦沙没有解释，直接抛出了一件青铜装备。有什么菜，照着这玩意的价格上。哎，老板手忙脚乱的接过装备，猛了，在场几十人全都猛了。好家伙，直接拿装备买饭，这逼装的必须是满分啊！秦沙道还真不是为了装逼。主要这是最简单的让老板放松警惕的方法。果然，装备拿到手，老板放心了许多。他陪着笑，把秦沙带到了最里面的角落。尊敬的客人，您稍等，我马上为您做菜。秦沙拿出的那件青铜装备，差不多值个万八千的，但在这地方也只能说是上等水准罢了，绝算不上真正的有钱人。职业者的吃食也是很讲究的，一些牛逼的厨师做出的饭菜，不仅可以增加经验，还能提供恢复、解控、加状态的效果。传闻。一些厨师之中的隐藏职业，还能制作出永久提升属性的食物，价格极其高昂，多少人倾家荡产都吃不起。随着秦沙落座，饭店内的气氛缓和了许多，众人恢复议论，但明显收敛了起来。秦沙没理其他人，专心查看这一下午的收获。首先是装备、材料，这些东西粗略算下来，最少也值个三百多万。说起来不少，实际却也不多。要知道，肖月给的入场券，三十次就要五百万，平均一次只是进场就要花费十几万。秦沙刷地狱级，九次才搞了三百多万的材料，还是单人。那些组队刷低级难度的，别说赚钱，还得往里搭钱。当然，这也和狂风峡谷是特殊副本有关系，每天不限制进入的次数，还有两个配套的低级副本，所以价格比较高。不管怎么说，他们可能不亏，我反正是血赚。秦沙查看自己的等级，十次地狱级副本下来，他的等级其实已经来到了十四级。姓名：秦沙，等级：十四，职业。狂战圣木见习，称号无，力量 2,630 体力 1,680 精神 2,210 敏捷 1,720 技能屈人之威神级 L V 一，雷霆雨露神级 L V 一，圣光之瞳 S S S L V 一，装备圣魂之戒，传说狂风护腕，白银破风者的痛苦，白银，宠物无，豪华的属性。照这个局势发展下去， 1 5级的时候，他的四维属性加起来将会突破1万。要知道，他可只有两件随便穿戴的装备，如果再弄一身极品装备穿上，这个属性还会暴涨。一天狂升14级，属性马上破万。任何一件事放在一人身上，都可以称之为奇迹。而现在，这些奇迹全都凝聚在秦沙身上，完全就是要成神的节奏。秦沙平复心情，目光落在了最后一个技能上面——圣光之瞳。这个 S S S 级的技能究竟又能带来多大的惊喜？第二十章，恐怖的神迹，圣光之瞳，圣光之瞳 S S S 级主动 L V 一，可探查目标信息，可看破一切迷雾、幻境、隐身、前行等特殊效果。注：目标等级超过自身越少，信息越详细；超过十级开始，信息逐渐减少。神迹，当之无愧的神迹。如果不是处于如此嘈杂的地方，秦沙甚至要笑出声来。之前他一直在遗憾自己没有好的探查术，万万没想到这 S S S 级技能就是个超级探查术。不仅如此，他还拥有看破一切前行、幻境的效果。别看描述的简单，实际功能堪称逆天。作为一名牧师，最怕的是什么？不是战士的突进，也不是法师的轰击。十个牧师，九个都会告诉你，最怕的就是盗贼、刺客的偷袭。这俩职业就是纯纯老六啊！试想一下，你作为一名快乐的小牧师，别人打得热火朝天。你只需要居于人后，撩着妹子唱着歌，时不时的奶奶人，划划水，经验装备就能到手，何其快哉！可正当你和妹子聊得美滋滋，找了个僻静的小树林，打算就人体奥秘问题进行神圣的深入交流之时，你的背后出现了一把匕首，比你捅人还要快，还要准的，狠狠的捅进了你的身体。你搂着妹子的胳膊，直接僵硬了，你整个人都麻了。你想要骂人，但对方一记强力的肾击，直捣黄龙，让你痛的话都说不出来。身为牧师的你。没有火法那恐怖的抗拒火环，也没有冰法那炫酷的大冰箱，有的只是大复活术，还只能复活别人。所以，你无了，到死，你甚至都没看到那该死的刺客的脸，因为他再次隐身了。意识消失的前一秒，你的脑海中只有一个念头：苍天啊，我恨啊，老六真他妈该死啊！如何破解刺客的隐身，是牧师每天都要思考并加以练习的课题。可现在，对于情杀来说，这一史诗级的难题。不攻自破，这技能好，太好了！系统以后还是要给我多来点类似的技能，最好再给我个短时间无敌技能。毕竟
，我可是个脆弱的小牧师啊！”秦沙无声的笑了笑，灯光打在他的脸上，将他魁梧如同巨人的影子拉得老长。后面一整桌客人都被笼罩在他的阴影之中，瑟瑟发抖，敢怒不敢言。客人，您的菜！老板心惊胆战的给秦沙上了菜，一件青铜器换来的不仅是极快的上菜速度，还有非常不错的菜品。看得出来，这老板也是就地取材。使用的基本都是附近的凶兽之肉，这些肉灵脉其实并不值钱，但经过他们这些厨师加工之后，价格就水涨船高了。临时营地的饭菜不可能出现增加属性这种事，就连临时状态也不回家，只是口味还不错，且有一定的恢复伤势效果。秦沙虽然长得五大三粗，吃饭却是慢条斯理，很快六菜一汤进了他的肚子。俗话说，酒足饭饱，治下子大嫂。不对，是吃饱喝足不想家。秦沙起身。打算把今天最后一项任务完成，卖装备，然后就找地方睡觉。他圣魂之界之中，可躺着九次地狱副本的装备呢？其中白银装备就有足足十五件，青铜装备八十多件。虽然之前算过，加上杂七杂八的材料，估计能卖个三百万，但这种东西终归还是早点换成钱来的安心。在一些人警惕、敬畏的目光下，秦沙向门外走去。与此同时，饭店外，一支小队聊着天走了过来。今天收获不错。咱们一共下了五次简单模式狂风峡谷，明天可以攻略普通模式了。一名红发女孩兴奋地说道，在她身边还有一位身穿深蓝色法袍的冰山美人，一名怯生生的美女牧师，一名身穿铠甲的南顿战。萱萱，你是咱们队伍的生命线，你的等级是不是七级了？红发女孩看向了牧师萱萱，小牧师连连摇头，哪有这么快？夏青姐，我才刚当六级，你也六级，那咱们都一样。红发女孩夏青点点头。盾战陈宝龙悄悄看了一眼冰山美人落琉璃，摇头道：“不一样，副本是按照贡献度分配经验的。琉璃是主力输出，他应该已经七级了吧？”落琉璃没有说话，只是往前走。夏晴有些羡慕的看了他一眼：“琉璃真厉害啊！如果没有他，咱们是万万不可能通关狂风峡谷的。”这话一出，陈宝龙显然有些吃味：“老子可是盾战，我才是团队的灵魂，好不好？”他脸色一变，气氛一时间有些尴尬。小牧师赶紧解围。对了。来的路上，我听到他们都在说，有个猛人一天刷了十次副本，而且普遍都是二十分钟一次。你们听到了吗？说到这个话题，夏晴顿时来了兴趣。当然听到了，他们还说这是位恐怖的盾战，非常强壮，看起来就很凶悍呢、啊。陈宝龙本来就有气，听到这话更不愿意了，冷哼一声，酸溜溜道：“盾战，恐怖，能来这里练级的，要么就是一转以下的家伙，要么就是虐菜的。按他们说的，估计这家伙就是浪费时间虐菜的吧。”夏晴不乐意了，你怎么知道人家不是天才呢？天才，哈哈！陈宝龙大笑了起来，傲然道：“整个江州城，所有盾战，谁敢在我陈宝龙面前自称天才？还说什么凶悍？我还就不信了。也就是没机会遇到，否则的话，我会让他知道什么才是盾战的威严，什么才是盾战的荣耀。”陈宝龙的声音很大，四周一些行人都听到了，看到他满身装备，一时间也不敢吭声。但就在此时。饭店的门打开了，刷，门内投来的灯光被一道身影挡了七七八八，只有零散几束光线投射了出来，映照在陈宝龙傲然的脸上。当他看清这道身影的雄壮魁梧以及那双淡漠的眸子，整个人瞬间如遭雷击。他忽然有种直觉，这个猛人就是他刚才讨论的人。看着气势，这体型，陈宝龙一点也不怀疑，对方一拳就能打死自己，而自己竟然要大言不惭的要让人家知道什么是盾战。妈的！打脸来得如此之快，防不胜防啊！第二十一章 S S 级极冰女巫，四名江州城最年轻的天才，此刻全都愣在了原地。冰山美人洛琉璃下意识捏紧了法杖，差点没直接发动攻击。夏晴嘴巴都合不上了，呆呆的看着那威猛的身影，夸张的肌肉，目光竟然变得有些迷离了起来。晶莹的口水从她樱桃小嘴边流了下来，啪嗒一声落在了波涛起伏的胸口。小牧师吓坏了，缩着脑袋就往夏晴身后钻。至于刚才还不可一世。自诩天才的陈宝龙，只是和秦沙对视了一眼，额头上就肉眼可见的流出了冷汗，双腿打起了白子。秦沙目光淡淡的从几人身上扫了一眼 ，S S S 极圣光之瞳自动开启。姓名：洛琉璃，等级：七，职业：极冰女巫 ，S S 级，见习，称号：无，力量： 53体力： 88精神： 235敏捷： 103技能：极冰体质。被动元素清河，被动冰刃，主动寒冰矛，主动冰刺，主动装备宠物无介绍
，江州国际中学高三学生，隐藏身份为阳光拍卖行总会长之女。三维，三维都能看得见。秦沙略微吃惊，不愧是 S S S 级啊，真他妈牛逼！再详细点都能看人祖宗十八代了。另外，这女孩竟然是阳光拍卖行总会长的女儿，这才是真正的富二代。秦沙略微诧异，看了一眼深蓝法袍的冰山美女，落琉璃。其实就算没有圣光之眼，她也认识。因为洛琉璃是隔壁国际中学最有名的冰山校花，整个江州城学生圈子里都赫赫有名，很难有人不认识她。没想到她竟然觉醒了 S S 级职业，可谓天才中的天才。她才仅仅只有七级，在装备的加持下，精神属性就达到了二百多。秦沙看了一眼自己裸装状态下的精神属性，嗯，这丫头再努努力，都能赶上我的零头了，厉害，属实厉害。心底感叹了一句，秦沙并没有理会他们的打算。萍水相逢，竟是他乡之客。美女又怎样？富婆又如何？这会儿反正用不到，女人只会影响我挥拳的速度。收回目光，秦沙迈开步子离开了此处，只留给了几人一道如同山岳般震撼的背影。直到他的身影消失在黑暗之中，四人小队才齐刷刷的松了口气。洛琉璃面色凝重，他皱着眉头，好像在思索着什么。小牧师瑟瑟发抖，像极了可爱的小鹌鹑。夏晴姐，刚才那人好恐怖，好凶啊！人家真的好怕。夏晴回过神，连忙用洁白的手背擦了擦口水，眉飞色舞，惊喜连连。好帅，这才是真正的男人！我的天哪，这也太猛了吧！好粗犷，我好喜欢。小牧师惊了，赶紧离他远一点。夏晴朝着陈宝龙挑了挑眉：“小子，刚才你说什么来着？不是要教人家盾战的荣耀吗？不是要拿出盾战的威严吗？怎么一句话也不吭？”陈宝龙面红耳赤，吭声：“马德，我还想多活两天呢。”没看到我冷汗都吓出来了，差点被吓尿。装逼不成，最多被人骂一句傻逼。这要是上去教训那家伙，岂不是纯纯的虎逼行为？陈宝龙尴尬的试图找回场子，我刚才没反应过来。再说了，我和人家无冤无仇，找人家麻烦干啥？出门在外要以和为贵。还有，我可不是怕他，一来是他的身份不确定，谁知道是不是外人讨论的那个猛男；第二，他一看就不是咱这个年龄段的人，我被他比下去不丢人。夏晴没想到这家伙脸皮竟然还这么厚。哼了一声，不理他了。洛琉璃眼睛忽然一亮，不对，刚才那人我好像听说过。什么？夏晴三人顿时看了过来。洛琉璃平时就是一块冰山，除非必要，一个字都不会说的。现在竟然忽然冒出来这么一句，让几人都有些惊讶。是谁？他是二转强者还是三转强者？陈宝龙赶紧开口：二转，三转。洛琉璃面色有些复杂，看向秦沙离开的方向。如果我没认错人的话。他应该和我们一样，今天刚觉醒。什么？此言一出，三人大惊失色。陈宝龙头皮发麻，当即大吼：“不可能，绝对不可能！这气场，我他妈扛演甲蜥蜴的时候都没有这么紧张。你说他是刚觉醒，那眼神现在还印在我脑海里挥之不去呢。你说他刚觉醒，我不信，我绝对不信！”陈宝龙手舞足蹈，连说带吼加比划，显然不敢置信到了极点。夏晴难得没有反驳他，虽然我觉得他很猛。但琉璃，你肯定是搞错了。这要是刚觉醒的新人，那也太恐怖了吧！小牧师也怯生生的点头，嗯嗯，不可能的。大家别忘了，那群人说过，他可是一天单刷了十次副本，就算是最简单的清风湖畔，也没理由这么快。这话一说，洛琉璃也有些拿不定主意了。有道理，可能真是我认错了吧。他摇摇头，吃饭吧，吃完饭好好休息，明天挑战普通模式。秦沙卖完装备，已经是晚上八点。所有材料和装备卖出了350万的高价，比他估算的还要贵了一点，所以让他很是满意。随便找了个临时旅社，交了500房费。秦沙躺在床上，掏出了手机，打开阳光交易行的 app， 就是一阵翻看。阳光交易行和阳光拍卖行是一家，只不过专营的方向不同。交易行里绝大多数都是阳光自己的商品，拍卖行则大部分是舞者们进行寄卖，收取 5% 的手续费。翻找了一圈，秦沙没找到自己中意的物品，他是想买几本技能。再买件趁手的武器，但看了看之后，才发现牧师在25级一转之前根本没有什么好技能，别说伤害技能，就连控制技能都少得可怜，也就是治疗和进化这两个方面，武器就更别说了。秦沙综合考虑了一下，以他的升级速度和需求来说，暂时根本不需要买这玩意，便宜的看不上眼，贵的买不起。身上五千块的时候觉得穷，三百多万的时候也不觉得富，人啊，太难了。秦沙迷迷糊糊的睡了过去。次日清晨六点，系统的一道提示音让他砰的一声下了床，满脸惊喜。每日任务已开启，第一天任务固定为神级，任务升到二十级，奖励神级被动技能悲天悯人。第二十二章。
，每日任务，神级技能奖励。之所以是砰的一声，完全是因为秦沙太激动了，床都给干碎了。神级被动技能，每日任务，我擦，幸福来的太他妈突然了。秦沙是真没想到，系统竟然还有每日任务这么一说。系统，先告诉我，这神级被动技能是什么样的？叮。技能详情需宿主完成任务发放后自行查看，系统无权告知。回答的很好，我就当你放了个屁。秦沙继续问道：“每日任务又是怎么回事？”“每日任务就是字面意思。”秦沙有些稳不住了：“我他妈让你他妈给他妈我解释解释，什么他妈的叫他妈的每日任务？每日任务指每一天早上六点都会随机刷新一件任务，任务等级、任务内容、任务奖励完全随机，除现实任务外。”任务当天若无法完成，宿主可选择冻结，最长冻结时间为七天，过期或不选择冻结，视为放弃，任务将会自动消失。注：任务难度等级与奖励等级成正比，如 A 级任务必定发放 A 级奖励 ，B 级任务必定发放 B 级奖励。很好，秦沙这才满意的点了点头。早介绍的这么详细，不就得了吗？该水的地方不水，不骂你骂谁。说到这，秦沙忽然想起昨天看到的落琉璃的三维，那数据。堪称惊心动魄呀！多少来着？ 92 59 93谁能想到法袍里面竟然是如此夸张的腰臀比，如此惊人的一杯？嗨嗨，扯远了。秦沙洗了把脸，吃点早餐，开始上班。把刷副本当成班上的人绝对不少，但能达到秦沙这般效率的，不能说绝无仅有吧？那样太狂了，只能说屈指可数。秦沙现在是14级，想要晋升到20级，需要的经验非常多。刷了一趟狂风峡谷。秦差估算了一下，现在升一级的经验大概要两次狂风峡谷，差不多。今天可以把任务完成。秦沙现在通关狂风峡谷的速度稳定保持在15分钟左右，其中战斗需要5分钟， 1 0分钟是拿来赶路的。虽然这么说对狂风峡谷里的怪物们不是很尊重，但这就是事实。而秦沙的每次收获也都很稳定，基本进去一趟就是30多万的资源。要知道，这个数字是他的净收入。秦沙不仅入场券是白嫖的。还有很重要的一点，他不需要嗑药剂，装备也没有磨损。这一说，身为一名牧师，虽然他不会治疗，但他能扛啊。除了第一次被伤到，嗑了一瓶药剂之外，现在以他的防御，站那不动眼甲蜥蜴都破不了防。装备磨损，他根本就没穿装备，那两件白银器也给卖了。别人都是买来装备之后拼命升级才能穿上，他是升级太快，装备眨眼间就过时了。两次了，秦沙再次走出副本，没有停留，转头又扎了进去。此时才刚刚七点钟，清晨的临时营地十分热闹繁华，生机勃勃。职业者们都迎接着新的一天，摊位摆上，叫卖声、求组队声、交友找妹子声不绝于耳。瞧一瞧，看一看的熬，新鲜出炉的十五级青铜布甲，加三十点精神，法师神器，低级恢复药剂，三百一瓶，量大优惠，快来买了！秘制破片手雷，群商五千，一万块钱四个，嘿嘿。老八秘制小汉堡。新晋 S S 级厨师林大师开山制作，服用之后精神时力量加100持续时间8分钟，一共就三个，先到先得了熬。鸡汤来了，鸡汤你妹，滚开，别耽误老子组队。求十五级妹子牧师，哥哥是盾战，谁他妈发布的佣兵任务？去营地北边小树林帮王寡妇找裤衩子，神经病啊！一转二十八级刺客衔的蛋疼，有没有妹子抚慰一下？免费代刷，入场券自费。一道道声音飘扬在空中，充满了烟火气。突然，空间门光芒一闪，彪悍的身躯走了出来，没有理会任何人，转头又走了进去。卧槽！有眼尖的摊主顿时发出了一道惊呼：“猛男哥又在刷副本了？什么猛男哥？昨天你不在，给老弟讲讲呗。”昨天猛男哥单刷了十次副本，最离谱的是，他的职业恐怕是盾战。卧槽！单刷十次，卷王啊！这才八点多，又开始了。今天不知道刷多少次呢。他刷的什么副本啊？这么猛、啊？不知道啊，哪怕是清风湖畔也很强啊。众人议论纷纷。一名二十多岁的年轻人听到之后，脸上露出了不服的神色。清风湖畔有什么难的？对我来说就是后花园。老子被称为下本狂魔，就不信有人比我还牛逼。他正是那个一转二十八级的刺客。这个职业最讨厌的就是盾战，有种天然的对立感。此刻看到这么多人吹情杀，自然不服。清风湖畔，走起！刺客怪叫着进入了副本。这个级别的副本对他而言几乎不加经验，但他本来就闲得蛋疼，就要和秦沙比比谁更快。职业者也不放看热闹的人，更何况还有很多摊主。一时间，营地内都对这场竞赛极感兴趣。当然
也有不少人嘲笑。二十八级刺客刷清风湖畔和人竞速，真有脸。对啊，人家猛男哥每次出来气息都强一点，明显是等级提升的，他有什么可豪横的？散了散了，没意思。二十八级肯定碾压啊，刺客敏捷又快，猛男哥怎么可能会赢？果然，十五分钟后，秦沙和刺客几乎同时从空间门传送了出来。刺客看到秦沙，顿时大喜，投来了挑衅的眼神。他比秦沙晚进去几分钟，却同时出来。显然是赢了，秦沙却没理他，只觉得有点莫名其妙，转头又走进了空间门。操！无视我！刺客顿时大怒，唰的一下又冲了进去。秦沙里不理他无所谓，反正外面这群人看着呢，今天他就要给刺客爷爷证明。可当时间来到11点左右，满脸憔悴的刺客走出空间门之后，扫了一眼摊位方向，一群人自发整出的积分板，顿时郁闷的想要发狂。他妈的，这是什么妖魔鬼怪？第23章。恐怖的通关速度爆杀， 9比十，刺客万万没有想到，他竟然还落后一次，这可是他最快速度，连续九次副本，怪物杀的都快吐了，跑的腿都快断了，竟然没赢。最可气的是，对方还是个盾战，这特么怎么可能？有挂！同样不敢置信的还有四周数十人。一开始，大家觉得这场所谓的比试只是娱乐，一名一转的刺客下场虐菜，根本没有任何悬念。可随着时间的推移，所有人都被深深的震撼到了。二十八级的刺客速度竟然比不上一个盾战，而且这刺客到了后面，明显有些力不从心，小脸煞白，如同身体被掏空。秦沙却面不改色，和第一次进入副本的时候一模一样。这是什么持久力？太尼玛逆天了吧！标准，太标准了，简直就像刷怪机器一样。我的妈耶，一个人怎么能连续不停地下副本这么长时间？他难道不会出错的吗？真变态啊！真卷啊！我愿称之为卷王之王，就算是清风湖畔也不能这么刷啊！真要命！在众人的一片议论声中，秦沙淡然的走出了副本。刺客正在休息，看到他顿时一愣。刺客正想开口询问，秦沙却一转身又进去了。一股浓浓的挫败感涌上了刺客的心头，他觉得自己有点像傻逼，拼了命的跟人比试，结果对方根本不理自己，还他妈没赢！我就不信了，看你能撑到什么时候！刺客咬了咬牙。也进入了空间门，秦沙再度来到狂风峡谷，经过了足足二十次连刷，这地方真比他家还要熟悉。他甚至已经懒得逐个击破了，一个个轰杀减装备实在太慢了，不如拉到一块集体打爆。秦沙想到就干，他来到第一处怪物刷新点，并没有停留，引得他的注意力之后，直接向深处跑去。考虑到眼甲蜥蜴的速度以及仇恨范围，秦沙的速度并没有放很快，保持一个很轻松的状态。很快，十分钟过去。他背后多了长长的一串蜥蜴大军，他们怒吼着，四肢拼命地划拉着地面，努力地往前追，却怎么也追不上。秦沙现在的敏捷属性足有两千多点，而他们却只有一百多点而已。毫不夸张地说，在秦沙面前，他们简直如同一群步履蹒跚的孩子，比遛狗还要轻松。到了，秦沙来到了最终 BOSS 狂风之兽的面前，在他身后，破风者巨蜥打头，几十头眼甲蜥蜴疯狂怒吼着，不知道的还以为这是场怪物之间的大 party 呢。狂风之兽都愣了一秒，他懵懂的看着破风者巨蜥以及一众小弟们，完全无法理解，谁让你们过来的？他的问题没有得到答案，迎来的是秦沙没有感情的冒着蓝光的铁拳，轰轰轰，一拳快过一拳。秦沙不需要任何花里胡哨的招式，充分的表现出了什么叫极致的暴力美感。一粒祥石会，秦沙每一拳落下，都代表一尊庞大岩甲蜥蜴的丧生。这是一场屠杀，无论岩甲蜥蜴还是破风者，狂风之兽。此刻没有什么精英怪 BOSS 之分，铁拳面前众生平等。一分钟，短短一分钟，所有怪物全部成为尸体，生机的金光从秦沙身上亮起。十八级了，还差两级，十次副本换来的是连胜四级，这速度其实已经非常夸张了。一个正常的 A 级职业，没人带的情况下，想要进行一转，最少也需要三个月的时间。S 级以上的天才也需要一个月的时间，如果舍得花钱，耗费资源的话。这个时间还可以被压缩。世界上有记录最快进行一转的，是漂亮国的一个大家族的少爷，听说砸了数千万，将时间缩短到了七天。七天，上百亿人可望而不可及的速度。秦沙升到十八级，才只用了一天半而已，严格来说是二十四小时。秦沙用最快的速度将所有材料采集，所有装备收入囊中，退出秘境，进入秘境。当他的身影再次消失在空间门内，外面众人再次被惊呆了。卧槽！时间不对啊！妈的，十二分钟
我掐着表呢，这次他竟然只用了十二分钟，之前一直是十五分钟，现在怎么突然进步了这么多？难道他找到了什么特殊方法？一定有方法，我怀疑他是不是有很强大的攻略？十二分钟一次副本，这尼玛也太快了！我二十级去最简单的清风湖畔，还需要二十五分钟左右呢，光是路程就得十几分钟啊！他不杀怪的吗？怎么做到的？众人百思不得其解。时间流逝，当洛琉璃等人从远处走来，时间已经来到了下午两点半。夏晴一愣，空间门外怎么围着那么多人啊？好热闹！洛琉璃等人看了一眼，牧师轩轩很细心，他们那个积分板是什么意思？ 1 3比十九，这是在进行什么比赛吗？夏晴来了兴趣，他就喜欢刺激，这有什么好看的？赶紧走吧，刷密进去。陈宝龙的脸色有些不好看，夏晴不乐意了，哼，这会儿知道着急了，这一上午的时间都被你浪费了，你咋不说快点呢？你，陈宝龙怒极。张嘴却说不出什么。之所以一上午没能进副本，确实是他的个人原因。昨天傍晚被擒杀那么一下，在他幼小的心灵留下了不可磨灭的阴影。晚上接连做噩梦，竟然发烧了。要知道，他可是职业者，还他妈是盾战。被人一个眼神吓得发烧，这要是传出去，直接买块豆腐撞死得了。所以他没有告诉夏晴等人真实原因，只说身体有恙，硬是休息了一上午。他虽然没说，洛琉璃三人却不是傻子。隐隐猜到了什么，只是没有拆穿他而已。懒得理你，我去问问怎么回事。夏晴白了陈宝龙一眼，来到积分板附近。很快，他震惊中带着兴奋的声音便响了起来：“什么？昨天的猛男哥又来刷副本了？从早上刷到现在，这是第二十次。第二十四章，你刷的难道不是狂风峡谷？”洛琉璃、轩轩、陈宝龙全都露出了不同的表情。二十次副本，这也太快了吧！轩轩捂着小嘴，满脸不敢置信。洛琉璃若有所思，眼底也带着一抹震惊。陈宝龙如同惊弓之鸟，吓坏了。猛男哥，他也在这。卧槽，这次我可什么也没说。瞧你那点出息！夏晴折返回来，鄙夷的扫了陈宝龙一眼，皱眉道：“你到底还行不行？”我，我行。陈宝龙作为盾战，怎么能说自己不行呢？哎，真不知道人家是怎么刷的副本，这也太效率了。一上午二十次。就算是清风湖畔，也是一笔不菲的经验啊！羡慕。夏晴摇摇头，说者无心，听者有意。洛琉璃眸光微闪，先进入副本吧。他没有说什么，四人的身影消失在了空间门中。十分钟后，秦沙的身影从空间门走了出来。十九级，百分之五十的经验。狂风峡谷的次数已经用完，有点麻烦了。秦沙眉头微皱，原本就凶悍的气质更显得无比恐怖。围观的众人只觉得一股凶煞之气席卷而来。如同猛虎出山，苍龙出海，二十次，整整二十次了。我滴个乖乖啊，这他妈才是下本狂魔，我服了，真的。以前我觉得自己垃圾是因为职业不行，现在我明白了，论勤快，自己也拍马不能及啊。众人看向秦沙的目光，除了京剧之外，第一次多了许多敬畏。真正的强者总会获得人们由衷的尊敬。秦沙表现出来的韧性，成功折服了所有人。哎呦，我草！空间门内，刺客的身影踉跄走了出来。他就像被掏空了身体一样，面色苍白，双目无神，脚步虚浮，嘴唇都有些发紫。累啊，太累了。刺客觉得自己的大脑已经成为江湖了。他下意识地看了一眼积分板， 1 4点二十分，差距越来越大了。刺客明白自己不需要再比了，已经输了。而当他看到秦差的身影，顿时更加清晰地明白，自己不光输了，还他妈输得很彻底。你，你刷了二十次副本，竟然像没事人一样！刺客不敢置信地大吼着。嗯，秦沙疑惑的看了他一眼，你怎么知道我刷了二十次副本？噗，刺客差点一口血喷出来。他真的想说，老子为了和你比试，也已经刷了十四次副本了。你他妈竟然什么都不知道！但话到嘴边，自动变成了大哥，你真牛逼，我服了，跟你比，我就是个 SB。秦沙有些无语，但他转脸一看，四周人群以及积分板，顿时心中明悟了过来。感情这刺客和自己比试来着，也就是说。对方短短时间内也刷了十四次狂风峡谷，厉害啊！秦沙眼睛亮了起来，他通过圣光之眸看得清清楚楚。这刺客是 B 级职业，二十八级，四维属性都不高，能做到这么快，已经很厉害了。莫非他有什么特殊的通关能力？秦沙心中一动，自己通关速度本来就挺快，如果把他的特殊方法再问出来，岂不是快上加快？老弟，你也别气馁，你已经很快了。秦沙夸了刺客一句，他才不管对方多大年龄。一律老弟处理，真的吗？刺客眼睛一亮
，心中涌出了一股浓浓的感动。人间自有真情在啊！对方竟然没嘲讽我，还夸我，这么好的一个人，我竟然看他不顺眼和他鄙视，他妈的，我真该死啊！当然，对了，我想问一下，以你的实力，是怎么做到这么快就通关副本的？秦沙开门见山，这话却把刺客给问愣了。我怎么这么快？我这速度很正常啊，快的人是你才对吧？我还想问你呢。你前面还15分钟，后面怎么12分钟了、啊？二人的交谈让四周众人也竖起了耳朵。他们何尝不想知道这个秘密？我，秦沙没有藏着掖着，很简单。我发现一个一个的杀过去实在太麻烦了，索性把怪物从头拉到尾，和最终的狂风之兽 BOSS 一块杀。这样一来，时间就缩短下来了。你呢？啊，开火车！此刻恍然大悟，四周众人也发出了一道道惊叹。原来如此，怪不得这么快，厉害啊！太狠了！清风湖畔的怪物虽然只有五到十级，却也挺猛的。从头拉到尾，一个人说起来简单，做起来难啊！勇士，这是个真正的勇士。不对啊，你们刚才听到他说的 BOSS 名字叫什么了吗 ？BOSS 名字，好像说的是什么狂风之兽。确实不对啊，清风湖畔的最终 BOSS 不是叫银月狼吗？这道声音响起，四周有一半的人表情全都僵硬了起来，刺客的瞳孔更是肉眼可见的缩小，震惊无比的指着情杀。从手指到脚趾，全身都在颤抖。你你你，你说什么？狂风之兽！他发出一道尖叫。秦沙疑惑：有问题吗？有问题吗？刺客想死的心都有了，极致的震撼让他甚至无视了对秦沙庞大体型的恐惧。问题他妈的太大了呀！你不会一直刷的都是狂风峡谷吧？秦沙被他这句话问懵了。难道你不是？我操！哗啦啦，四周同时发出了响彻云霄的大吼。数十人全都瞪大了眼睛，疯了一样，死死的看着秦沙。我我他妈！刺客的头发都快竖了起来，他既悲愤又惊恐，颤抖着双唇，问出了最关键的问题：“大佬，请问您您挑战的是什么难度？”秦沙反应过来了，他没有回答。感情这群人都以为自己刷的是低级秘境，这个刺客也一直在刷低级秘境来和自己比试，亏自己还以为这刺客有什么高招，这就没意思了。见他没回答。刺客已经想到什么了，他不敢置信地问道：“难道是普通模式？”秦沙呵呵一笑：“卧槽！”刺客的声音更颤抖了。困难。秦沙还是没有说话，他不想刺激别人。可越是如此，刺客越是快要疯狂。该该他妈的，不会是噩梦级吧？第二十五章，不，你出现的正是时候。听到这话，四周众人也都跟筛糠似的，浑身直抖。噩梦模式，十二分钟单刷一次。一天连刷二十次，这尼玛还是人吗？就在这时，秦沙宽厚的手掌拍了拍刺客的肩膀：“别问了，你不会相信的。”轰！这句话让刺客如遭雷击，他明白秦沙这句话背后的含义是什么。其他人也全都瞬间头皮发麻。秦沙越是没有直接承认，他们越是断定错了，全都错了。他妈的，一开始就搞错了，得亏自己一群人还巴巴的在这看热闹呢。人家根本不是挑战的清风湖畔，而是狂风峡谷，也不是什么简单模式，而是最恐怖的地狱模式。妖兽啊，这个世界真有这样牛逼的人！单刷地狱模式，狂风峡谷，开火车， 1 2分钟，连刷20次，大气都不带喘的。天哪，让我死吧！我他妈就是个废物！不，不止如此，最重要的是他还没穿装备，裸刷。操，这还不是关键，你们别忘了他的职业，他他妈是盾战啊！砰砰砰！这话说完，已经有人震惊的一屁股坐在了地上。不可能，这是所有人的想法，绝对不可能。至于那名刺客，在听到这些话的瞬间，直接双眼一翻，一头栽在了地上。意识消失之前，他只有一个想法：和这种变态比试，我他妈真该死啊！看着四周一个个都像是见了鬼的职业者，秦沙十分无奈。我明明什么都没有说，你们这么激动干什么？还有，谁说我是盾战了？我是脆弱的小牧师，好不好？算了，一个个都吓成这样了，就别刺激他们了。秦沙没有解释。而就在这时，刷刷刷，四道踉跄的身影从空间门走了出来。秦沙看去，目光相对，四人全都愣了。陈宝龙发出一道高昂的尖叫：“啊，你，你怎么在这？”扑通，地面上多躺了一个昏倒的人。陈宝龙昏迷的很果断，洛琉璃却没有理他，只有夏晴厌恶的看了他一眼，嘟囔了一句。外强中干的软蛋，接着他便迷妹般的看向了秦沙。小牧师早已缩在了他的身后。三女观察秦沙的时候，秦沙也在看他们。
，除了洛琉璃之外，其他两女身上明显带着伤，看起来颇为狼狈。倒在地上的陈宝龙更是灰头土脸，这是没打过，还被自己吓晕了一个。看来我出现的不是时候。秦沙咧嘴一笑，明明很和善的表情，却给人一种狰狞的感觉。不，你出现的正是时候。让秦沙没想到的是，洛琉璃竟然回应了他的话。秦沙不理解。洛琉璃看了看四周，红唇中发出清冷的声音：“秦同学。”如果不介意的话，我想请你去一个安静的地方谈谈。哦，秦沙没想到他竟然还认识自己，旁边众人也傻了，这双方竟然还认识。还有这个极品冰山美人刚才说了句什么？秦同学，同学，有没有搞错？夏晴、萱萱也都懵了，觉得洛琉璃是不是受什么刺激了？但就在这时，秦沙摇头道：“私聊就没必要了吧，咱俩好像不是很熟。”换做其他人，一个绝顶大美女请求私聊。早就屁颠屁颠的过去了。秦沙承认自己也喜欢美女，作为一个正常男性，要说对洛琉璃没想法，完全就是扯鸡巴蛋。他之所以拒绝，不是傲娇，也不怕被嘎腰子，主要是还有正事没办完呢。如果已经升到二十级，神级技能拿到手，他不介意开个房间，好好和他深入的谈谈。洛琉璃显然没想到会被拒绝，但他反应很快。秦同学，我没有别的意思，只是想和你合作一下。说着，他指了指地上的陈宝龙，你也看到了。我们的盾战失去了战斗力，下副本缺一个坦克，缺一个坦克。秦沙意味深长的笑了笑，他本想继续拒绝，但忽然心神一动：“你们下的什么副本？”洛琉璃说道：“狂风峡谷。”哦，有点意思。秦沙来了兴趣，他的入场券次数已经用完，正愁着接下来那 50% 的经验去哪获取呢。其他两个副本相对低级，经验也不高，对方有狂风峡谷的次数，显然是合则两利的事情。换地方谈吧。秦沙挑挑眉，向别处走去。十分钟后，一个帐篷内，夏晴嫌弃的把陈宝龙丢在了地毯上，好奇又兴奋的看向了秦沙。萱萱在门口缩着脑袋，不敢进来。秦沙开门见山道：“说吧，怎么合作？”洛琉璃的声音很清冷，一如他的气质。很简单，一张狂风峡谷副本入场券，最高可供四人同时进入。咱们四人组队，你填补陈宝龙的盾战位置，我填补他的位置。秦沙笑了笑，为什么找我？洛琉璃理所当然道：“因为你很强，一天时间刷了二十次副本。虽然是清风湖畔，但你竟然面不改色，说明非常厉害。我们就需要你这样的盾战。”哦，需要我这样的盾战？秦沙点点头。那我能获得什么好处？入场券我出，所有盾战装备都给你，其他收获平分。这分配其实已经很有诚意了。秦沙却不满足，每带你们刷一次副本，我还要十万块报酬。什么？夏晴惊了。他没想到秦沙竟然会狮子大开口，一次十万！大哥，你还真是个疯子，不想掏钱就算了。秦沙转身就要走，等等，洛琉璃的声音再度响起，他冰蓝色的眸子认真的盯着秦沙，只有他注意到秦沙刚才说的是“带”这个字，这说明秦沙有很强的信心。他点点头，好，一次十万块，这钱我出，先来一次，试试你的技术怎么样。说完，他便雷厉风行的转账，收到钱。秦沙笑了，放心，我的活可是最好的。第二十六章，地狱级，有没有搞错啊，大哥？帐篷内，夏晴有些不高兴。虽然他很喜欢猛男，对秦沙的第一印象非常之好，但他觉得秦沙有点太狂了，尤其是现在。你真不需要了解我们的情况。夏晴追问道。秦沙瞥了他一眼，又不是谈恋爱，了解那么多干什么？夏晴不死心，基本的属性、技能总要知道一些吧。不然怎么配合？没必要。秦沙淡淡摇了摇头。属性、技能，不好意思，我有圣光之眼，就连你们的三维都了若指掌。至于配合，这话你应该对狂风峡谷的蜥蜴们说，让他们提升点强度，要不然总是秒杀太没意思了。夏晴，算了，咱们先下一次简单模式，磨合一下。洛琉璃性格冷淡，但却非常沉稳，非常有大家之风。你们一直下的都是普通模式。秦沙眉头一皱。听出了不对劲，四个人普通模式，这也太浪费了吧？怎么，怕了？夏晴傲娇一笑，我们可是很厉害的。小牧师轩轩一个劲的拽他的衣角，示意他别说了，都快吓哭了。洛琉璃淡淡的把情况说了出来，原来他们是第一次进入普通模式的狂风峡谷，本来是没问题的，但因为陈宝龙心神不宁，频频出错，拉怪都拉不好，导致差点团灭，这才无奈之下退出了副本。至于洛琉璃身上也不是没有伤。而是他有非常严重的洁癖，早就收拾干净了。普通模式差点团灭，秦沙有些不敢置信。
，洛琉璃 S S 级天才，夏晴 S 级，轩轩 S 级，陈宝龙也是 S 级，这群人算得上全明星阵容了，竟然连普通模式都没过去。对啊，不过也没关系，你不用害怕，我们才六级而已，大不了先简单模式升到十级，到时候肯定就没问题了。夏晴的声音响起，秦沙欲言又止，六级。我六级的时候都能秒杀地狱难度里的狂风之兽了吧？算了，走吧。秦沙没有多说，有些东西没必要说，说了也没人信，见过自然就知道了。洛琉璃对视一眼，跟在后面。琉璃，你怎么认识这个猛人的？还叫他同学？夏晴压低了声音问道。轩轩也缩着脑袋，他好可怕，咱们真要和他组队吗？他，他的胳膊比我的大腿都粗，我，我，没事的。洛琉璃摇摇头。他是江州一中的秦沙，去年学校交流的时候，我见过一次，也听说过他的风评。虽然长得凶悍，人却很不错。没想到他竟然觉醒了盾战，不过这也很适合他的体型。洛琉璃没有解释太多，寥寥几句说完，便不再开口。你这么一提，我好像也听说过他。夏晴若有所思，竟然和我们是同龄人，想不到呀！秦沙的五感非常强，将他们的讨论收入耳中，没有反驳。我明明是牧师，所有人都认为我是盾战。罢了。解释也没人信的，秦沙摇头。几分钟后，四人来到空间门外，昏迷的刺客已经没影了，估计醒了过来，跑了。夏晴心里有些打鼓，凑到洛琉璃身边：“琉璃，事情有点不对劲，你发现旁边那些人的眼神了没？好像，好像在看。”一时间，他找不到好的形容词，反正就是不对。洛琉璃没理他，上前一步就要选择难度。等等，秦沙伸出了宽大的手掌，给我吧，我选。你。夏晴眉头一挑，众所周知，谁拿入场券选择难度，就是队伍的队长。对于装备等东西是有分配权的。这家伙是要夺权。行，洛琉璃却没给他质疑的机会，直接把入场券给了秦沙。他不怕秦沙拿了就跑，更不怕他吞装备。在他看来，秦沙之所以这么做，是怕他们吞装备。这对于一个刚组建的小队来说很正常。走，秦沙接过入场券，麻利的选择了难度，低喝一声，嗖的一下钻进了空间门。这还真一点战术都不安排啊！夏晴懵了，看到洛琉璃已经走了进去，他才一咬牙跟了进去，直到四人的身影全部进入空间门，四周才响起了一阵惊叹声：“妈的，人帅掉兽类啊！”这就开始带妹了。妈耶，好羡慕，好酸，三个美女一个比一个漂亮，尤其是那个冰山美女，太爽了吧！人生最爽的事莫过于此，莫过于此啊！一个个的都别在这放屁了，有本事！你们也单刷二十次地狱级狂风峡谷，算了，我丈母娘生孩子，先走了。山里的空气真不戳呀，真不戳。与此同时，副本内，哈、啊，尖叫声响起，夏晴就像是踩到了钉子，一下跳了起来。地狱级，有没有搞错呀，大哥？地狱级啊！轩轩都快被吓傻了，惊恐的看着前方，直打哆嗦。洛琉璃也淡定不下来了，拧着好看的眉毛，注视着秦沙：“你确定没有手抖？手抖什么？”秦沙知道他们会大惊小怪，淡定地说道：“我没选错，就是地狱级，也不需要任何战术。对你们只有一个要求，动作快点，尽情输出，别的什么都不需要考虑。”一句话，我扛惯，你们杀，干就完了。自信，令人震颤的自信。洛琉璃三人情不自禁地想要选择相信他，虽然秦沙说得很离谱，虽然这是地狱难度，虽然他们连普通难度都只能艰难完成。夏晴张开红唇，想要说些什么。但不知道为什么，一个字也说不出来。他甚至有点不敢直视秦沙。走吧，秦沙已经踏出了安全区。琉璃，夏晴喊了一句：“跟上。”洛琉璃天蓝色的眼瞳盯着秦沙的背影，他相信自己的眼光绝不会看错人。秦沙不会是那种拿性命开玩笑的白痴。三女不知道怀着怎样的心情踏入了狂风呼啸的峡谷。几秒钟后，第一头岩甲蜥蜴出现。呀，看到它的属性。牧师轩轩吓得腿都软了，死！夏晴握着匕首的小手因为过度用力而发白，深吸一口气，波涛汹涌，一百八的力量，两百多的体质，这根本破不了防啊！怎么打？第二十七章过瘾呐、啊！过瘾，离谱，离谱啊！夏晴真的慌极了。他是 S 级职业者暗夜刺客，最怕的就是皮糙肉厚的肉盾型选手。可对方不仅高防，力量属性还贼高，这怎么玩？就连洛琉璃都有些绝望。上来就是精英怪，地狱模式和普通模式差距这么大吗？他们在简单模式遇到的那头精英怪，属性也不过是这头眼甲蜥蜴的一半而已，所以他毫不怀疑，这头眼甲蜥蜴只要一个横扫
，陈宝龙这种盾战将会直接丧命，没有半点生还的可能。要不还是……轩轩的退堂鼓刚打到一半，忽然瞪大了眼睛，啊，怎么可能？这……三女同时发出了一道惊呼。只见秦沙面无表情的走到了严甲西一身前，大手一挥，像是掐小鸡仔似的，掐住他的脖子，从地上提了起来，猛了。哪怕是最见多识广的洛琉璃，此刻也怀疑自己是不是在做梦。砰砰砰！严甲蜥蜴的尾巴一下又一下扫在秦沙粗壮的胳膊上，拼命的挣扎，后者却根本面不改色，就像挠痒痒一样。这这这！夏晴呆呆的看着那道魁梧的身影，不争气的口水从嘴角流了出来。好厉害，太太厉害了！轩轩也懵了，呆呆的看着秦沙，愣着干什么？我说了，我看不惯你们杀，输出！秦沙淡淡的声音打断了三女的思绪，三人如梦方醒的同时，百感交集。你管这样叫抗怪？这到底谁才是怪物？很强！三女发出惊叹。接下来的事情就太简单了。秦沙抓着的严甲蜥蜴成了活靶子，他们只需要瞄准、释放技能和攻击就够了。短短五秒钟，严甲蜥蜴化作了经验，并爆出了一件装备。好丰厚的经验！刷刷刷！三女竟然齐刷刷升了一级。一头怪物竟然增加了我百分之五的经验，这也太爽了吧！我的天啊，和这比起来……咱们之前就像是在小孩子过家家。夏晴兴奋的惊呼一声，看向秦沙的眼神已经完全变了。此刻，他们脑海中回荡着秦沙那句霸气无比的话：“我看怪，你们杀，怪不得这么自信，这是有真本事啊！多么简单，多么霸气，好喜欢！竟然还爆出了青铜装备。昨天我们下了四次副本，才只爆了五件装备。”夏晴再度惊呼开口，落琉璃一双天蓝色的眸子中也是异彩连连。秦沙在他心中的形象。变得无比神秘，一件青铜装备而已。继续吧，秦沙继续向前走去。相对于三女赞叹的目光，他更关注的是自己的经验。根据刚才的测试，如果之前他单刷的之后，一头严甲蜥蜴的经验是100那么现在就是50剩下的50被三女均分了。对于这个结果，秦沙完全可以接受。照这个速度下去，通关五次，我就可以晋升到二十级了。等级提升，每十级都是个坎。1 9到二十级的经验比2 0杠二十的经验还要多得多。所以，只要晋升到二十级，一转所需要的剩余五级的提升速度反而会快一些。轰轰轰！兵刃、背刺、圣光术，伴随着三女的进攻，一头头严甲蜥蜴化作经验。三女的心情从一开始的震惊，到后来的兴奋，最后已经是对秦沙一片敬仰。尤其是夏晴，她看秦沙的眼神都快拉丝了，那叫一个情迷意乱。这简直就是我的梦中情男，太猛了，太有力了，太霸道了。好喜欢，夏晴口中呢喃着，轩轩听得俏脸通红，洛琉璃更是和他拉远了一点距离，满脸无奈。遇到这么个花痴队友也是没的办法，但平心而论，他也非常理解夏晴，毕竟谁不喜欢这么有安全感的猛男呢？这就是第一个 BOSS 破风者巨蜥，好恐怖的属性！四人来到第一头 BOSS 之前，轩轩惊讶的开口，夏晴却已经打消了对情杀的一切怀疑，怕什么？有我老老秦呢，还是要小心些。BOSS 毕竟和普通怪物不同，我们洛琉璃说到一半，默默的把后面的话吞了下去。秦沙一手按着破风者巨蜥的脖颈，一边向他们招了招手，那轻松的模样简直就和动物园里驯养的动物拍合照似的。一阵狂轰乱炸，破风者巨蜥屈辱的死去。哇！大爆，大爆啊！夏晴惊喜无比的看着地上散落的装备，惊呆了。地狱模式的爆率这么高？秦沙淡淡说了句：“有没有想过是我的运气好？”夏晴连忙笑道：“当然，当然，你是最棒的，怕我们破不了 BOSS 的防御，你还先把 BOSS 打个半死，哇，真的是很贴心呢。”洛琉璃和轩轩妈了，进来的时候还挺傲娇呢，这才几分钟的时间，直接成小舔狗了。夏晴啊，夏晴，你也太没骨气了，嗨嗨。秦沙轻咳一声，其实他那么做是嫌三女打得太慢，不愿浪费时间。不过误会就误会吧，无所谓了，继续吧，一路屠杀。五分钟后，随着狂风之兽的倒地，三女身上再度冒起了升级的光芒，又又升级了。这这才过了多长时间？一共有二十分钟，还是十五分钟？连升两级，这效率也太恐怖了吧！洛琉璃三女彻底忍不住了，看向秦沙的眼神已经满是好奇与震撼。好在三女都很懂事，没有询问秦沙的职业。他们知道，很多人忌讳别人探查自己的秘密，秦沙却没想那么多，淡淡的吐出两个字。继续，一次、两次、三次，除了第一次副本，秦沙是一头一头按住让他们杀
，后面都是采用了开火车的打法。三名天之娇女第一次感觉自己成了咸鱼，什么都不用管，什么都不用问，什么战术打法，统统不需要，只要用最快的速度跑到 BOSS 那，然后对着秦莎拉的怪疯狂甩技能就够了。一通操作下来，莫名其妙就升了一级或者两级，过瘾呐、啊，过瘾！尤其是一次次装备大爆，让三女不禁怀疑，秦莎根本就不是来杀怪的，而是来进货的。第五次踏出副本，秦莎没有选择继续，她的等级终于提升到了二十。神级技能到账，第二十八章，神级被动，有点牧师的样子了。叮，神级技能已到账，悲天悯人，神级被动 ，LV 一将宿主本人造成的伤害以及所承受的伤害储存 30% 对任意目标进行治疗。注：储存时效30分钟。卧槽，秦莎惊呆了，这。这他妈治疗术还能这样玩？从看到这个奖励的名字开始，秦莎就一直疑惑，究竟会是什么技能？万万没想到啊，竟然来了个牧师的本职技能。只不过这个技能有点变态啊！我造成的伤害以及承受的伤害，储存起来对任意目标治疗。也就是说，我的治疗量和打人或者挨打的程度有关。打人越凶，治疗越猛。这是什么神仙技能？太变态了吧！我喜欢这个技能的出现，让秦莎欣喜无比。不愧是神级被动技能，真他妈靠谱！之前我只有进化能力，说是牧师都没人信。现在好了，终于可以治疗了。秦差之所以听到别人叫他“盾战”而不反驳，一来是没必要，二来他确实没有治疗技能。现在他终于可以挺着腰杆说自己是牧师了。此刻他的属性也和之前产生了翻天覆地的变化，姓名秦莎，等级二十，职业狂战圣木见习，称号无。力量 3,980 体力 2,680 精神 3,520 敏捷 2,740 技能屈人之威神级 LV 一雷霆雨露神级 LV 一圣光之瞳 SSS LV 一悲天悯人神级 LV 一装备圣魂之剑传说宠物无力量精神双双步入 3,000 大关，力量属性更是差一点达到 4,000 整体属性。比之14级的时候多了将近一倍，要知道这可是完全裸装状态。秦莎使用圣光之瞳看向 S S 职业的洛琉璃，他已经来到了11级，最强的精神属性，如果没有装备加持，才仅仅只有134差距太大了。但秦莎也并没有骄傲，一转才是真正的分水岭。一转之后，高天赋职业者和低天赋职业者也会彻底拉开差距。更何况这世界还有许多神奇的技能，有些恐怖的技能也是可以大幅度提升属性的。秦莎让自己冷静下来，洛琉璃几人的目光恰好看来，他们都发现了秦莎的情绪不对，但谁也没敢问。不知不觉间，秦莎在这个临时小队的位置已经完全达到了举足轻重的地步。继续，秦莎挑了挑眉，还是别了吧。洛琉璃脸色有些发白，夏晴、轩轩也一副虚脱的模样，看得出来他们非常累。不行了，不行了，秦莎你实在是太猛了，我们三个实在撑不住啊。夏晴苦着脸，太快了。太猛了，是真的受不了。我衣服都湿了，如果不是靠吃药顶着，我根本都坚持不下来。累，太累了。秦莎摸了摸下巴，小牧师轩轩俏脸红成了小苹果，低声呢喃：“夏晴姐，你要不要听听自己在说什么呀？”夏晴疑惑：“我说什么了？这刷怪速度就是快啊！秦莎的实力也很猛，这俩小时给我累得哗哗出汗，你不累吗？”轩轩脸更红了，转过头不理他。莫名其妙，夏晴不理解。既然都累了，那就先到这里吧。秦莎琢磨了琢磨，下达了命令。刚好，我也要去把装备之类的处理一下，有缘再见。哎，夏晴原本听到休息还挺高兴，但仔细一听，这是要散伙呀！眼看着秦莎就要走，他赶紧拽了拽冰山美人的衣服：“琉璃，你快说句话啊！”洛琉璃不着痕迹的躲开他的手，犹豫了一下，对秦莎说道：“你要卖装备的话，我可以帮你。我我有阳光商会的会员卡。”哦，秦莎一愣，夏晴连连点头：“是的，是的。”我们的装备都是琉璃帮着卖的。他虽然看起来很冷，但很热心。十万的装备能卖十一万呢，溢价百分之十，这个数字不低了。不愧是阳光商会总会长的女儿，这就是个钱袋子啊。好，那就麻烦了。秦莎也没客气，又便宜不占王八蛋。至于对方会不会黑自己这点装备，呵呵。阳光商会作为华夏最大商会，全球五大商会之一，总会长的女儿不能说富可敌国，最少也是千亿身价。几百万的东西，他不至于。给我吧，洛琉璃点点头。
，秦莎摆摆手，别急，这里人多眼杂，找个僻静的地方，我再把我的宝贝给你。萱萱脸又红了。洛琉璃和夏晴两女没听出来不妥。秦莎带着三女远离人群，从空间戒指中取出了今天所有的收获。二十次单刷副本，五次组队副本，秦莎的装备材料已经累积到了一个非常夸张的数量。哗啦啦，足足往外倒了三秒钟，地面上顿时堆积一片。但绿色的光芒、浅银色的光芒相映成辉，各种各样的装备材料琳琅满目。夏晴、萱萱直接看呆了。我的天哪，你你还真是去进货的，好多！洛琉璃也愣了一秒，这是秦沙一天刷出来的，爆率也太高了吧！刷，他素手一挥，将所有装备收起。想了想，他转给了秦沙五百万。我先垫付给你一些，多退少补。好，秦沙很喜欢洛琉璃的行事风格，那就再见了。等等，洛琉璃无奈的扬了扬手机，留个联系方式，似乎是觉得自己语气有些强硬了。他又加了一句：“可以吗？”夏晴和萱萱都看呆了。哇，要不要这么卑微啊？这还是我们那个冰山校花女神吗？当然可以。秦莎很爽快的答应了下来。洛琉璃松了口气，他心底刚生出一种高兴的情愫。秦莎的下一句话让他脸色僵硬了起来。东西抓紧出手，转账前发消息，有事代驾直接说，没事别找我。万一影响我练级，限你一条大白腿，卖给变态做倒模。落琉璃零，夏晴 sigma 反斜杠反斜杠反斜杠。萱萱，万万没想到，秦莎竟然是为了好要账才加的好友。注视着渐行渐远的秦莎，看着她山岳一般的背影，萱萱绞着手指头，怯生生的凑到了夏晴身边。夏晴姐，呃，倒模是什么呀？夏晴难得俏脸一红，我不知道，别问我，我还是个孩子，从来没上网搜过什么战狼爱国款。吴京真人一比一直长岛，解散。洛琉璃身形一闪，直接离开了。夏晴红着脸也离开了。牧师轩轩风中凌乱，第二十九章经文。百姓王者的传说，估计是不舍得自己的大白腿。洛琉璃的动作很快。次日一早，秦莎就收到了尾款，他给凑了个整， 2 3 0万。秦莎的资产也终于来到了 1,100 万。无论前世今生，他还是第一次拥有这么多钱。可惜钱这种东西。太不经花了，秦莎看中了两个技能，属于牧师必学的那种，一个是 A 级神圣禁言，一个是 A 级神圣群体治疗。这两个技能都是一转之后才能学习，属于牧师职业的核心技能。尤其是神圣禁言，又叫沉默，堪称牧师神技，其重要性仅次于治疗。他们的价格同样非常美丽。马勒隔壁的两个技能要500多万，抢钱啊！秦莎是真没想到，技能书竟然会贵到这么离谱的地步。不过他又翻了翻交易行。发现了更离谱的，本职业技能卷轴，无论自己是什么职业，可以随机获得一个本职业的技能，这算是各大隐藏职业最喜欢的技能卷轴了。价格嘛，真是离谱，他妈抱着离谱嚎啕大哭，离谱死了 ！B 级卷轴三千万 ，A 级一个亿 ，S 级买不到。秦莎费了好大的劲，才让自己的心情平复下来。算了，不看了，血压容易飙升，还是看看每日任务吧。新的一天到来，每日任务也刷新了。每日任务 B 级升级需要劳逸结合，五个小时内不得进入副本。奖励随机技能书。秦莎猛了，怎么还拦着不让进副本呢？这不是搞我吗？不过奖励是技能书哎，还是 B 级的，这价值几十万起步啊！行吧，今天就给狂风峡谷的蜥蜴们放个假。秦莎离开旅社，简单吃了顿饭。叮铃铃，时间刚过八点，他的电话响了起来。咦，瘦猴。秦莎接通电话，话筒中顿时响起了一声尖叫：“卧槽，大哥，你终于接电话了！你在搞咩眼？”秦莎还没来得及开口，瘦猴的话语就像连珠炮一般发射了过来：“你知不知道我这两天一直在给你打，手机都快打烂了，你都不接？大哥，我好担心你啊！你不会是被镇武司的人给关押起来了吧？你现在在哪？老秦，你放心，别害怕，永远牢记你老弟，我是 S 级天才。镇武司真要敢对你怎么样的话，到了必要时刻。”我会出手的，秦莎真是觉得既好气又好笑。行了，我没事，在外面练级呢。没事，瘦猴愣了，练级，卧槽，淡了，淡了呀！你练级竟然都不叫着我，亏我搞了两张副本入场券，五级的旷野森林，还想叫着你呢。对，你一个牧师，自己在外面练什么级？赶紧来找我，本少暴力活法，在线烧怪，咱俩组队，你负责奶我喊 666， 我负责嘎嘎乱杀。瘦猴的话又快又稠，秦莎却知道。瘦猴这是在照顾他的自尊心，才故意用这种开玩笑的语气邀请组队。秦莎心中微动，他在这世界没什么朋友
，瘦猴是一个能帮的话，他不介意帮一下。找你就不必了。这样吧，你来找我，我带你练级。”秦沙说道。“啥？你带我练级？”瘦猴愣了，他还觉得秦沙是在开玩笑。咱兄弟俩就没必要吹牛逼了吧？老秦，我现在都已经七级了。还有，说到这里，我想起来件事，我的火球和别人的有点不一样啊！卧槽，你是不知道，我……秦沙打断了他的话。嗨嗨，你到底来不来？不来别废话，别怪我没告诉你，我现在巨牛逼。瘦猴显然还是不信，如果你牛逼，那我就是小母牛到南极，牛逼到了极点。行，那你慢慢去南极，过段时间再见吧。秦沙就要挂电话，等等等等，瘦猴赶紧拦住。我说老秦，你真不来？还有二十几天就是高考了，等级很关键的。我打算在这一个月之内冲击一下二十五级，进行一转失恋。要说这个一转失恋啊。对咱们来说更他妈关键。我花了一千块钱买了攻略，你想不想知道这里面有什么秘密？瘦猴的话还真让秦沙提起了兴趣。一转失恋非常关键，这一点甚至就连萧月都特别提醒过。但秦沙还真不知道这里面有什么门道。说说看，哈哈，我就知道你不知道。瘦猴清了清嗓子，话说这一转对职业者来说，那简直就是第二次投胎啊！一转又称为正式觉醒转职失恋，咱们之前的觉醒。觉醒的只是见习职业，相当于临时工。通过这试炼，才是真正的职业者，发挥出本职业真正的威力。首先，根据每个人的职业不同，一转试炼的内容也不同，这没什么好说的。逢山开路，遇水搭桥就完了。最最重要的是难度选择。瘦猴说到这里，特意顿了顿，以下就是付费内容了熬，我免费讲给你，回头你可得请我吃饭，别墨迹。秦沙一皱眉，瘦猴撇撇嘴，娓娓道来。一转的难度共分为六个等级。分别是青铜、白银、黄金、白金、钻石、王者，其中王者等级又分为一杠一百星，这个暂且不谈。每一个等级都对应同等的奖励。他的语气中带上了一丝憧憬。你通关青铜等级，属性会得到 10% 的强化，白银 20% 黄金 30% 白金 50% 钻石 80% 王者 100% 超过王者一星加 1% 理论上最高可以获得 200% 的属性强化。也就是说，你原来四维属性100成为百星王者之后，属性就会变成300卧槽，太他妈牛逼了！我只是说，都觉得热血沸腾啊！ 2 0的强化加成，秦沙的眼眸猛然亮了起来。怪不得所有人都说一转重要，果然重要啊！而且对自己来说，它的重要性更大。我现在就已经是十倍属性增幅，任何一点属性在我身上都十分明显。只要能够达到百星王者，我的四维属性将全部过万。仅仅二十五级，属性全部过万，操！秦沙自己都觉得这个想法太疯狂了。老秦，老秦，你怎么不说话了？是不是在幻想自己成为百星王者呢？听哥们一句劝，认清现实，放弃幻想。瘦猴的声音不合时宜的响了起来。百分之八十的职业者，一转都是白金以下，能通关王者及时练的，都是万中无一的天才。这玩意可不仅仅考核属性，而是考核你对本职业的理解，什么技能释放速度了。走位了，技能释放时机了，盾战的格挡率，刺客的瞬间伤害，法师的施法速度，等等等等。所以，百星王者只是个传说。听说世界最强的一个大佬获得了18颗星星，就已经登顶世间了。哦，秦沙点点头，并没有因为瘦猴的话而影响心态。别人不行，不代表他不行。瘦猴忽然想到了什么，语气变得严肃起来。对了，关于一转试炼，还有一个最重要的点，你必须得知道，这个才是最最最关键的。哦。秦沙一挑眉，说说看，第三十章，加价求带，神迹的效果，还有比属性加成更关键的。秦沙有些不敢置信，就瘦猴现在所说，这一转之前和一转之后，已经可以算得上天地之差了，竟然还有，职业者一转一个坎，此话果然非虚。当然有，瘦猴神秘兮兮，压低了声音道：“我可告诉你，老秦，你无论如何也得弄个黄金级别，再不济也要白银，千万不要做青铜。为什么？”秦沙有些不理解，直觉告诉他，瘦猴这么说绝对不会是因为属性加成的原因。果然，这还用问吗？瘦猴大声道：“你的转职难度是会出现在个人面板上的，凡是正规场合都要展露出自己的个人面板，就算不露出属性，也要露出简介版。你想啊，出门在外，人家一看你竟然是青铜级，多没面子。更何况……”说到这里，瘦猴更是深恶痛绝。属性简介面板是从头顶浮现的。青铜级称号发的是绿光，老秦，你也不想以后走到哪头上都发绿光吧？
。要知道，想要改变这个状态，只有等到漫长的二转五世纪哦。秦沙万万没有想到，瘦猴说的关键竟然是这。不过他也不得不承认，瘦猴说的确实有道理。绿色本来是很神圣纯洁的颜色，是爱情玷污了它。别的还有事吗？没有，就这样吧。秦沙又和瘦猴简单聊了几句，挂断了电话。从电话中得知，瘦猴父亲知道自己儿子觉醒 S 级天赋之后，也算是下血本了，势必要在一个月内将其进行二转，升级路线已经安排好了，所以秦沙也就没再坚持让他过来。一转，真是越来越期待了呀！秦沙来到营地，以他的体型，无论走到哪里都会第一时间吸引无数目光。巧合的是，洛琉璃三人也刚刚出门。秦沙，夏晴离老远便尖叫了一声，俏脸满是明媚的笑容。轩轩小牧师也不似之前那般害怕了。秦叉的气场虽然恐怖，体型虽然彪悍，但只要待的时间久了，还是很容易接受的。而且随着等级的提升，秦沙也越发对自己的气场收放自如。除非战斗或者需要，否则他也不会顶着一张凶神恶煞的脸到处跑。嗯，面对长相各有千秋的女孩们，秦叉只是微微点了点头。四周一些职业者露出了羡慕的目光。夏晴又摆了摆手：“今天还是我们四个一起怎么样？还是昨天的价格？”十万一次，来不来？四周职业者顿时面色一僵，眼里的羡慕快要溢出来了。四个人一起，还特么倒贴钱，真他妈汗的汗死，涝的涝死啊！就这三位女孩的身材长相，随便一个少活十年都愿意啊！更别说那个蓝色法袍的冰山美人了，刘亦菲演的小龙女都要比她逊色三分，能碰一下小手，那都他妈算过年了。但转念一想，四人一起上，一般人还真搞不定，怪不得人家这么受欢迎。就这体格子，妥妥的大鸡巴，别说一挑三，一挑十恐怕都不在话下。就在四周职业者浮想联翩的时候，面对家人邀约的秦沙却淡淡的摇了摇头，不去了，拒绝了。职业者们眼珠子都快瞪出来了。更让他们无法理解的是，那个红发美女竟然思索了一下，说了句：“是嫌钱少吗？我们可以再加五万。”散了散了，哎，没意思，哎，一定是最近太累了，都开始出现幻觉了。呵呵，假的，都是假的。世上怎么会有这种事？肯定是要嘎他腰子，酸死我了他妈的！众人骂骂咧咧，一哄而散，生怕再多待一秒都得被妒火烧死。秦沙继续摇了摇头，不是钱的事。呃，夏晴有些挫败，轩轩也有些浅浅的失望。虽然他很怕秦沙恐怖的体格，但却也很喜欢秦沙带来的安全感，尤其是他狂猛的力量和迅猛的速度，让他怕并享受着。落琉璃是三女之中最直接的，二十万，二十万一次。秦沙眯了眯眼，你这是准备拿钱砸我吗？我从不做违背自己意愿的事情。二十五万，秦沙嘴角抽搐，我的意念不可动摇，妖女岂敢动我道心？三十万，洛琉璃眼都不眨。秦沙盯着他，沉默了片刻，点了点头。看在你们这么有诚意的份上，下午吧，先说好，钱不钱的不重要，我就是单纯的喜欢下副本。啊！夏晴和萱萱一愣，忍不住笑出了声。就连平日里最是冰冷的洛琉璃。嘴角都勾起了一道浅浅的笑容，雪白的脸颊出现了醉人的酒窝，平添三分绝美。嗨嗨，严肃点！秦沙瞪了他们一眼，彪悍的身躯散发出强大的气势。记住哦，虽然不是钱的事，但少一分都不行。好的，洛琉璃抿嘴答应了下来。因为有每日任务，秦沙让他们上午先自己下副本，他则是来到了野外，随便找点怪物杀。这么一对比，差距立马就出来了。魔化毒蛇，普通怪，等级15。四维属性， 289介绍，具有一定的毒性。作为15级的怪物，它的所有属性加起来还不到300精英级的岩甲蜥蜴， 1 0级就已经有500多的四维属性了。对付这种家伙，秦沙只能说是一拳一个。而随着战斗开始，他感觉到了自己左手掌心出现了一个能量团，每一次拳头轰击的时候都会越发壮大。这就是悲天悯人的效果。尝试一下，秦沙特意找了一条魔化毒蛇。用指甲给他的肚子划了一道血淋淋的伤口。雷霆雨露，秦沙右拳多了一抹蓝色闪电，进行负面状态的驱散。嘶嘶，原本因为剧烈痛苦而扭曲的魔化毒蛇，像是装上了弹簧，唰的一下抻的笔直，蛇瞳翻起，身躯还不停的颤抖，像是抽风一样。卧槽，怎么硬了？秦沙搞不懂这是怎么了，直接使用治疗。唰，一道圣洁的光芒从秦沙掌心飞出去，如同一道光落在了魔化毒蛇身上。他梆硬的身躯如同冰棍泡到了热水里，吐着性子软了下来，肚子上的伤痕也直接消失的无影无踪。卧槽，怎么又软了？连放两个技能，除了看出了治疗效果确实不错之外，把秦沙整得一头雾水。算了
，下午找个机会从洛琉离他们身上试试，他们应该能准确的描述出到底是个什么效果。嗯，有机会要试，没机会创造机会也要试。第三十一章不动如山，特殊秘境。下午两点，秦沙拿到了一本技能书，不动如山，必及被动，职业要求无，介绍摆出防御姿态，自身防御增加 5% 作为 B 级技能，这算是个小极品了。尤其对于盾战来说，类似的被动技能绝对是越多越好。秦沙看到了“无职业要求”这几个字，索性直接学习。以我的属性，任何百分比加成的技能装备都能发挥出极大的效果，尤其是搭配悲天悯人，治疗量又增加许多。秦沙的心情不错，他原本觉得一个 B 级技能能值个五六十万不得了了，但这个小极品算下来价值百万，一上午不能进副本，很值。吃过午饭之后，秦沙和洛琉璃三女进入了副本。依旧是狂风峡谷，秦沙再次选择了开火车。有了不动如山，秦沙抗怪更简单了。他拉一堆怪之后，啥也不用做，直接摆出防御姿态，就等着洛琉璃三女杀就完事了。冰刃、寒冰矛、背刺、淬毒、圣光术，三女使出浑身解数。小牧师萱萱的输出是最低的，可怜巴巴的圣光术，在一群岩甲蜥蜴身上只能打出两位数的伤害。好在他持续给秦沙三人加状态。以此获取的经验还算可观。好、哦，狂风之兽再次倒下。作为地狱级 BOSS， 他这两天承受了常人无法承受之痛。向来都是他戏弄、屠杀人类，何曾被人当成猪狗一般虐杀过？秦沙有心想要试试悲天悯人的治疗效果，可惜的是一直找不到机会。洛琉璃三女跟着秦沙，唯一的烦恼就是自身法力值不够用，技能释放的不够快，冷却时间太长。今天他们显然有备而来。人手三瓶药剂，有恢复法力值的，有减少冷却的，还有提升伤害的。秦沙看到之后，几次欲言又止：“慢点就慢点呗，浪费这钱干啥？钱花不完，给我也行啊！一人三瓶药剂，最少也得带几万块钱。这一趟下来，白扔十几万，造孽啊！”两天时间一晃而过。这一日，当秦沙四人从狂风峡谷出来，他的等级已经来到了二十三级，三女的等级也做火箭般飙升。洛琉璃作为主力输出，等级是三人中最高的，十九级多。其他两人，夏晴十八，萱萱十七，满打满算，他们和秦沙组队也不过三天而已。每人提升了十级以上，这个速度让他们如坠梦中。狂风峡谷的次数用完了，洛琉璃淡淡开口，美眸之中有些意犹未尽。夏晴表现得非常明显，用完了，买呀！琉璃，你傻了，这么粗的大腿，此时不抱，更待何时啊？洛琉璃无奈，萱萱怯生生地说道：“我我也有点钱，可以凑一凑。”和他们相处这几天，秦沙赚得盆满钵满。别的不说，每次进入副本三十万的保护费，就让他这两天赚了四百万。所以，如果他们还能搞到狂风峡谷的入场券，他不介意继续刷到二十五级。一直刷这个副本，是不是有些枯燥了点？这时，洛琉璃开口了：“枯燥。”夏晴和萱萱对视了一眼。说实话。接连三天都这么刷，就跟开挂似的，确实有点没意思。但没意思总比打不过强啊！这才几天时间，就快二十级了，还有什么比这更爽的吗？要说枯燥，秦哥才是最枯燥的吧？夏晴有些心疼的说道，一双眼眸含情脉脉。他实力明明那么强了，每次还要控制着不把怪物打死，真是个好人。哦，面对夏晴的诱惑，秦沙只是微微点了点头。是啊，一天赚个几百万，太他妈枯燥了。夏晴俏脸一僵。我真贱，多余问。萱萱捂着嘴痴痴的笑。洛琉璃转移了话题。秦沙，狂风峡谷的入场券我可以弄到，但是我这边有一个更特殊的副本入场券，你敢不感兴趣？更特殊的？秦沙眼睛一亮，怎么个特殊法？他的经验加成非常高，并且里面的怪物类型完全随机，进入之前谁也不知道将会面临什么怪物。洛琉璃天蓝色的眼眸带着一丝凝重。夏晴惊呆了，琉璃。你是说的那个副本？那不是要等我们都二十五级一转完毕才能进入的地方吗？哦，秦沙来了兴趣。怪物类型随机，这对他而言无伤大雅，经验加成非常高，这一点是他当前最需要的。我现在二十三级，刷完这个副本，能不能让我直接晋升到二十五级？这是秦沙第一次向三女透露自己的真实等级，绝对能。洛琉璃斩钉截铁，这是二十五级特殊副本，有且只有一个难度，那便是地狱模式。以你现在的等级，刚好吃到越级杀怪加成，连升两级，绝对不在话下。好，去了。既然能连升两级，那还有什么好说的？
，情杀甚至都没要保护费。他虽然喜欢钱，但却不是钻钱眼里那种人。洛琉璃说的这个副本听起来就非常牛逼，寻常人有钱都进不去。他免费跟着进去升级，还能获得装备，再要好处费就显得有些过分了。好的，那今天我们先休息一下，做好万全的准备，明天一早在这里集合。洛琉璃带着夏晴二人离开了，情杀也回去休息。这几天一直想要找机会拿三女试试技能。但每次拉好怪物之后，为了效率，都懒得整那些幺蛾子。刚好借着明天副本的机会，好好试试吧。以洛琉璃的身份，如此严肃对待的副本，绝对不可能简单，还真的有点期待呢。与此同时，琉璃，咱们真要去那个地方？夏晴满脸担忧，心神不宁地说道：“这说是副本，实际上可是秘境啊。咱们现在就算没有情杀，在地狱级狂风峡谷也能独当一面。可进入了那里，能起到的作用可就太小了。”万一再遇到黑暗潮汐，恐怕是凶多吉少。第三十二章，白金装备出产地，整装待发。秘境，副本的另外一种形式。如果说副本是固定在某处，属于可持续发展资源的话，秘境就像不可再生资源，它们的出现往往毫无规律，或是突然从某处冒出一个空间入口，或是通过某些媒介召唤出相应的秘境。秘境和副本最大的不同，就是进入之后，除非通关或者有强大的空间道具。否则不可退出。除此之外，秘境也经常出现黑暗潮汐。这里的潮汐可不是水，而是怪物，可以理解为兽潮爆发。而秘境之所以如此危险，还吸引着无数人进入，甚至每一张特殊秘境的入场券都比副本还要贵的没影，就是因为它的经验极其丰厚，爆率也非常惊人。洛琉璃手中这个秘境里面可获得白金级装备，白金器市场上几乎不会有人售卖，只有某些高端拍卖会才会出现那一抹绚烂的光芒。它的价值可想而知，秘境对咱们来说确实有点危险，但我手中有强制退出的空间道具，所以不需要太担心。况且秦沙的实力你也见到了，狂风峡谷对他来说实在是没有半点意思。洛琉璃淡淡开口，夏晴惊呆了，不是吧，琉璃，这还是你第一次说这么多话？还有，你是在关心秦沙吗？洛琉璃没有说话，夏晴嘻嘻一笑，不过话说回来，秦沙确实太恐怖了，以前我怎么没听说过他这么强？他现在才二十三级。和咱们刚遇见的时候也就十几级，十几级啊，就已经单刷二三十次地狱级狂风峡谷了，这这怎么可能呢？夏晴越说越是不敢置信，秦差的实力就像是一团迷雾，不能细品，越品越觉得心惊胆战。别想这么多了，咱们只管自己变强，只要知道他不是敌人就够了。洛琉璃的想法就简单许多，今天晚上找一些技能书学习，装备也更新一下，为明天的战斗做好准备。夏晴点头，好。能和洛琉璃一块，夏晴的家世也不简单，升级路线、装备、技能等等，早就让顶级高手规划好了。就连胆小的萱萱也是当之无愧的小富婆。次日清晨，三名女孩形成了一道亮丽的风景线。经过装备的更新换代，她们的形象截然不同。小牧师萱萱身穿洁白的牧师法袍，她身高一米六，小脸白生生、粉扑扑的，看起来清纯可爱，又带着一丝丝圣洁的气息。夏晴的风格和她截然相反。紧致的皮甲将她火爆的身材勾勒得淋漓尽致，尤其是那不堪盈盈一握的细软腰肢，以及上方形成巨大差距雄伟山峰，足以让人鼻血狂喷。她微微甩头，酒红色的长发扎成马尾辫，不施粉黛的俏脸充满了飒爽英姿。两人无论放在哪里，都是一顶一的大美女，可现在却成了衬托鲜花的绿叶。路过的行人目光十有八九都落在中间那名身穿淡蓝色法袍、手持法杖的绝色美人身上，深蓝色法袍变为淡蓝色。一道道银色花纹勾勒在上面，晶莹剔透的法杖像是一节冰晶，衬托着那双洁白的玉手，仿佛放出光芒。她的俏脸用沉鱼落雁、闭月羞花来形容都难以足够，简直就是上天最完美的艺术品。尤其是那双天蓝色的眼眸，如同一汪清澈的湖水，又如同浩瀚的天空。三女站在那里，营地内上百人放下了手头上的工作，放弃了去刷副本的打算，远远的站在一边，目光盯着他们看。女人们自惭形秽，男人们渴望而不可及。与此同时，一个疑惑也充斥在绝大多数人心中：能让这三名绝色美女等待，谁这么大的面子？他们并没有疑惑太久。时间来到八点整，一道魁梧的身影从街头走了过来。男人身高两米四，四百多斤的体重，使其走的每一步都像是山峰落地，沉稳无比。如此高大的身躯，却没有半点臃肿、肥胖的感觉，有的只是雄性的狂野之美、凶悍之气。他的面容充满了阳刚之气，明明没有任何表情。却给人一种极致的压迫感，尤其是那双眼睛。如果洛琉璃的双眼是大海，是天空
。这个男人的眼睛就像浩瀚无垠的宇宙，深邃、淡然，包容一切。此人一出现，四周所有男人心中顿时没有了半点不服之气，任何人都觉得理所当然。这三名绝色女孩就该等他，也只有他配得上这份殊荣。而当秦刹那高大的身躯和洛琉璃三人站在一块，一同前行的时候，众人再次被这幅绝世画卷惊呆了，这，这就是美女与野兽、阳刚与柔弱的完美诠释。直到四人的身影消失在街角，众人才纷纷回神。潮水般的议论声轰然响起。十分钟后，秦沙四人来到了一片僻静的森林，随手杀了几条不长眼的魔化毒蛇。秦沙示意洛琉璃可以开始了。秘境开启的方法其实很简单，洛琉璃拿出了一块巴掌大小的骨头，上面雕刻着繁复的花纹。好像是起到封印效果的，这就是秘境媒介。待会只要琉璃往里面注入精神力，就可以开启了。进入之前，要不要商量一下？夏晴话说到一半，突然就闭口了。商量，纯纯多余说这么一句。果然，洛琉璃和萱萱都默契的忽略了此事。他们和秦沙待了这几天，算是整明白了，啥也不用说，啥也不用问，干就完了。不过有一点，洛琉璃还是必须要说清楚的。秦沙，虽然我承认你的实力非常强。但这毕竟是二十五级秘境，一般来说，只有一转之后的五人小队才会进入。咱们不仅等级不够，人数也不全，所以你必须要答应我一点。他面色严肃，第一次一口气说了这么多话。进入之后，别勉强，只要你觉得无法完成，立马下达命令，我会使用空间道具把我们传送出来。当然，如果你不下达命令，到了危机关头，我也会出手。等级可以慢慢提升，我必须要保证每一个人的生命安全。第三十三章：白金级秘境。幽魂领主的王者国度，听到洛琉璃的话，夏晴、萱萱感动的眼泪都快出来了。秦沙也表示十分理解，生命只有一次，因为逞英雄而送死，那不叫勇敢，叫傻批。那我开始了。所有人没意见，洛琉璃直接开始了仪式。他洁白的小手将那片骨骼举起，长袖滑落，露出雪白的皓腕，白皙到了甚至能够看到淡青色血管的地步。嗡、哦，冥冥之中仿佛有一道力量出现。骨骼媒介绽放出黑红的光芒，这光芒妖异无比，和副本的空间门有着截然不同的差距。一股邪恶、恐怖的气息散发而出，唰，媒介漂浮在空中，黑红光芒拉长扩散，就像被人扯成了一个菱形。空间门开启，走吧。洛琉璃面色严肃，迈开脚步想要进去。我来。秦沙却先踏一步，魁梧的身躯走进了邪异空间门中，只留给了三女一个安全感爆棚的背影。好 man 啊，这才叫男人。比陈宝龙那个窝囊废强太多了。夏晴眼里冒出小星星，严肃点。洛琉璃瞥了他一眼，现在可不是犯花痴的时候。知道了。夏晴嘟嘟嘴，一同进入。秦沙感觉到一阵天旋地转，比正常进入副本时难受多了。清醒过来后，已经出现在一片昏暗的空间。天空灰蒙蒙的，空气中充满了血腥的味道。放眼看去，四周一片荒芜。黑、灰、暗红，三种颜色成为了这个世界的主色调。甚至就连地上的杂草，不远处那一株株歪七扭八、如同狰狞死尸的歪脖子树，也都是死气沉沉的墨色。叮，第一次进入秘境，任务激活。任务：完美通关秘境，奖励神级技能，神法锁链。脑海中突然出现的声音，让秦沙瞬间从压抑的气氛走了出来。他来了，他来了，他带着任务走来了。又是神级技能，好啊！拥有了这么多神技，秦沙算是彻底知道了神技有多么恐怖。单单一个雷霆雨露，比得上无数输出技能。现在又来了一个神法锁链，这名字听起来就牛批呀、啊！这几天每日任务都很垃圾，不是 F 级就是 E 级，我还以为运气出问题了，原来憋着大招在这等着呢。秦沙心情大好，四周阴冷的环境在他眼中也变得顺眼了起来。刷刷刷！就在这时，三女的身影同时出现。当他们看清四周的情况，顿时脸色大变。这这股气息好阴森，不好！这次的秘境看起来就很恐怖，咱们要做好随时撤退的准备。这气息很有可能是死灵系或者恶魔系，要不然就是暗系。三女纷纷开口，已经打起了退堂鼓。秦沙不乐意了，如果是之前，他退出去也就退了，反正秘境媒介又不是他的。但现在关乎到一个神级技能，不到最后关头，无论如何也不能走啊！神级啊，在这个世界 ，S 级技能有价无市的情况下，绝对是能让亿万人疯抢的存在。他的地位。无异于武侠小说里的绝世武功秘籍，什么九阳真经、乾坤大挪移、葵花宝典之类的，稍微透露点消息就会引发轰动。所以秦沙在接到任务的瞬间，立马就改变了想法，命没了
还有下辈子。神机不拿到手，死了都不甘心。更何况以他的实力，怕是想死都难。先找点怪物接触一下，看看情况。为了防止三女拒绝，秦沙直接向前走去。这是一片破败的森林，旁边还有一条浑浊无比的小溪，溪水浅薄，露出残尸碎骨，看起来十分渗人。秦沙刚往前走了十米。空气中的血腥味瞬间浓郁了一个档次，显然这表示已经离开安全区了。刷刷刷！秦沙、洛琉璃四人同时接收到了一道通知，他们的个人属性面板旁边，任务面板出现了一个鲜红的标记：幽魂领主的王者国度，白金级秘境，建议等级25。最低通关要求：猎杀500只怪物，击杀幽魂领主奥兹勋斯恩。介绍：幽魂领主沉寂在这方国度之中，任何一名外来者都会因为打扰他的长眠。而受到他追随者的屠杀，幽魂领主奥兹勋斯恩，看到这个信息，洛琉璃三人的脸色更难看了。竟然是拥有名字的 BOSS， 这说明他在白金级 BOSS 里面都是非常强的那种。以幽魂为名，他会是什么系？如果是暗系还好一些，千万不要是恶魔系。三女的担心不无道理，任何怪物只要和恶魔这两个字沾边，就没有一个是好惹的。很多恶魔他们的攻击力虽然不强，但却拥有各种各样诡异的能力，非常难对付。他们本来就是越级战斗，若是遇见那些东西，基本可以说 GG 了。可此刻，秦沙已经继续往前走了。看着秦沙宽厚的背影，他们这才多了几分安全感。怎么办？夏晴、轩轩看向了洛琉璃，相信他。洛琉璃的决定也很果断，相信秦沙。咔嚓嚓，四人一前三后，刚走了五十米，前方黑灰色的地面突然裂开，三头长相狰狞的怪物从地底钻了出来。不死食尸鬼，精英怪，等级。二十五，四维属性一千八百二十三，技能撕扯、尸毒、利爪袭击、石尸。介绍：幽魂领主的中心死士，死后化作石尸鬼，清扫一切外来者，守卫领主的安眠。一千八的属性，其中最高的力量属性达到了五百二十三。秦沙有些意外，看来怪物到达二十五级之后，实力也会迎来一次飞跃。不过，只是这样的话，完全没必要害怕啊。三百多的体力，很难打呀。洛琉璃三人的心情和秦沙截然不同，对他们而言，不死食尸鬼的属性太狠了。如果只是一只，他们还好打一些。三头一起出现，危险系数极度增加。更何况，秘境任务上显示，想要通关，要击杀五百头怪物，还要猎杀 BOSS。五百头，他们的法力值怎么可能撑得住？而就在他们忧心忡忡的时候，一道低沉的声音响起：“听我指挥，打！”秦沙的身影如同陨石撞击，暴冲而去。第三十四章。丰厚的经验，令人振奋的暴虐。啊！食尸鬼瞪着猩红的眼眸，他们就像电影里的丧尸，身上满是腐败的烂肉，发出刺耳的尖叫，双手向秦沙挥舞，利爪袭击。技能的加持下，他们的攻击能够打出极高的伤害。三只干枯的手爪从不同的方向抓去，洛琉璃三人的心瞬间提了起来。小心，注意躲避，动手。三人中，洛琉璃是反应最快的。清冷声音响起的同时，冰晶法杖顶端便绽放出一抹蓝光，一道寒冰利刃如同弯刀袭杀而去。砰！冰刃飞行的速度极快，眨眼间便砸在了一头石狮鬼身上，可伤害却有些不尽人意。十九级之后，洛琉璃的属性得到了进一步的提升，装备也更新换代。尽管如此，这一击竟然只在石狮鬼身上割出了一道深可见骨的伤痕，想要将其杀掉，最少还要四次攻击。防御好高！洛琉璃眉头一皱。但下一秒，他的表情便僵硬起来。刚念了一半的寒冰矛施法咒语也卡在了嗓子里。轰！秦沙的双拳猛然绽放出蓝色雷霆，恐怖的力量使空气中都响起了音爆声。铁拳与食尸鬼的利爪接触，后者就像脆弱无比的巧克力，伴随着咔咔咔的声音，竟然硬生生被秦沙打得节节碎裂。轰！又是一拳下去，刚才还狰狞逞威的食尸鬼脑袋轰然爆开，化作了一缕缕丰厚的经验，进入了四人体内。落琉璃。夏晴、轩轩都愣住了，又又是秒杀！狂风峡谷十五级的怪物你秒杀，现在二十五级的怪物你还秒杀，这怎么可能啊？而且这蓝色雷霆又是怎么回事？它不是盾战吗？盾牌呢？这这到底是什么职业啊？相处了三天，秦沙从来没暴露过雷霆雨露这一神技，倒不是故意隐藏，而是怪物太弱，没必要开启。而且洛琉璃不喜欢调查人，所以这么长时间。他并不知道秦沙的职业根本不是什么盾战，而是牧师，愣着干什么？不想要经验了？输出！秦沙沉稳的声音将三女的思维拉了回来。剩余两头食尸鬼
已经被他打成了奄奄一息的残血状态。三人如梦方醒，各种技能赶紧丢了过去。哗啦啦，几秒钟后，三头食尸鬼全部变成了死鬼。秦沙眼睛一亮，随手把一头食尸鬼的尸体丢到一边，捡起了地上的装备。死士制式板甲，白银板甲，等级25属性。介绍，三头精英怪竟然爆出了一件白银装备，还是二十五级的，这爆率可以啊！不仅如此，经验果然很丰厚。秦沙估算了一下，根据副本要求猎杀五百头怪物的话，别说二十五级，他怕是能直接升到二十六级。这地方还真是来对了。秦沙满意的点点头，转过身递出板甲，这东西你们有没有要的？三女没有一人接过来，甚至没有回答，只是愣愣的看着他。怎么了？秦沙皱了皱眉：“你，你刚才的技能到底是什么情况？”夏晴鼓起勇气问了一句。其实这几天相处下来，他们对秦沙有太多的好奇，却一直忍着没有问。可这双拳冒雷光，让他们实在是绷不住了。别说见过，就连听都没听说过呀、啊。哦，那是我的本职业技能，算是一种治疗手段，有进化的效果。”秦沙十分自然地说道。“治疗，进化。”夏晴三人面面相觑，半晌，洛琉璃摇了摇头。别问了，继续往前吧。显然，三人根本就不相信这鬼话。刚才他们可是亲眼所见，秦沙一拳轰出，雷光噼里啪啦的往食尸鬼身上窜，他那干巴巴的身体都快给电糊了。你说这是治疗手段？超度还差不多。对于秦沙的职业，他们也有了一丝猜想。看样子他不是盾战，而是雷霆骑士那种半肉半输出的类型吧？秦沙自然不知道他们的想法。好不容易来到这么妙的地方，他已经准备好大开杀戒了。咔咔咔。秘境内的怪物分布的十分稠密，刚走了没多远，地面再次裂开，五头食尸鬼爬了出来。这次众人都有了心理准备，秦沙更是双拳一挥，直接冲了过去。食尸鬼和岩甲蜥蜴相比，手感上要更硬一些，因为他们瘦的基本没肉，全是干巴巴的骨头。猩红的眼睛往外凸，跟得了甲亢似的。唯一的好处是，他们生前是人，现在长得也很像人。秦沙一拳一个，要么轰碎脑袋，要么电裂胸膛，杀的那叫一个过瘾。他的力量已经过了四千大关，面对这些东西，只能用虎入羊群来形容。这勇猛的身姿，暴虐的杀气，把洛琉璃三女看得一愣一愣的。不过好景不长，三十分钟之后，问题出现了，洛琉璃他们撑不住了，法力值不够了。这些怪物的防御比岩甲蜥蜴高了一倍，杀一只都要耗费我 10% 的法力值，实在是不行了。我也不行了，我的输出更低。洛琉璃和萱萱脸色有些发白，之前在狂风峡谷。他们虽然也是通过法力值药剂来恢复，但那时候秦沙开火车疯狂输出完那几分钟后，可以休息十几分钟。现在不行，一直搞一直搞，完全撑不住啊！你们还好些，我更惨。夏晴苦着脸，刺客的法力值本就不多，我早就一滴都没有了，输出全靠普通攻击。你们三个都不行了。秦沙没想到竟然会遇到这种情况，他皱着眉，不是有药吗？吃过了，可药水也是持续恢复的，瞬间恢复的太贵了，我们之前没准备。轩轩怯生生的道：“我的疏忽。”洛琉璃点了点头：“跪倒不是问题，主要没想到会发生这种情况。他们三个磕着药，竟然都赔不下来情杀，这男人也太持久了。”夏晴叹了口气：“哎，杀怪杀到空蓝，抱大腿抱到手软，这还真是幸福的烦恼啊！”面对这种情况，情杀只好做出了一个选择。第三十五章：疯狂的骷髅法师。恍然大悟，情杀也没有很好的办法。法师，牧师缺法力值。这是亘古不变的问题，除非在一转之后，法师通过收服古法精灵才能得到有效的缓解。不过那种东西距离现在太远了，尽可能的节省法力值吧，药剂别节省，能喝就喝。咱们现在才猎杀了八十多头食尸鬼，距离五百头还早着呢。实在不行，你们就用法杖打输出，我会保护你们。秦沙斟酌了一下，说出了一个还算可行的方法：用法杖敲。轩轩和洛琉璃都愣了。身为法师，他们的近战能力弱得可怜，力量值非常低。再说了，这样做也不雅观啊。但现在确实也没有更好的办法，为了经验，只好如此。好，就按秦沙说的做。轩轩，一定要注意安全。洛琉璃再一次做出了决定。好的，轩轩怯生生的点了点头。问题得到暂时的解决，秦沙等人再次前进。在大家有意识的控拦之下，虽然效率慢了一点，但好歹算是维持了下来。如果秦沙四人战斗的场面被人看到，一定会惊呆无数人。面对狰狞的食尸鬼，秦沙庞大的身躯往前一站，轰轰轰几拳下去，全部打成摇摇欲坠的残血状态。身穿皮甲的夏晴拿着匕首就是一阵乱捅。
。原本应该十分潇洒和神圣的法师若琉璃，目视轩轩，抡起法杖就是砸，时不时的放个冰刃、圣光术，还心疼的直皱眉。就连秦沙自己看到队伍的画风，都忍不住笑了。他寻思着，堂堂阳光商会小公主若琉璃，也只有今天这么抠抠搜搜的了吧？又是半小时过去，秦沙的经验已经来到了二十三级的顶点，除了若琉璃没有升级之外，轩轩。夏晴都来到了19级，此刻他们已经猎杀了180多头食尸鬼。除了丰厚的经验之外，在秦沙超高的幸运之下，他们收获了大量装备，价值早已突破千万。不过，阴森的王者国度就像永远没有尽头，除了蔓延的溪水逐渐变得宽广之外，四周的景色几乎一成不变。在如此压抑的地方，重复着猎杀同一种怪物，对职业者的意志也是很严峻的考验。刷！正当秦沙如同往常一样开怪的时候。地面内钻出了十三头怪物，这次不仅有丧尸模样的食尸鬼，还出现了一种新的怪物——疯狂地骷髅法师精英怪，等级26属性 2,111 技能诅咒骨刺骨牢。介绍法师，秦沙这还是第一次遇到远程攻击手段的怪物，它同样是人形，完全就是一副骨头架子，脑袋上的两个大窟窿里燃烧着绿油油的鬼火，手里还握着形如大腿骨的法杖，咔哒咔哒。骷髅法师钻出地面之后，牙齿关节就不停的开合，仿佛在大吼着什么，却因为没有声带而无法发出声音。精神达到了670十，有点意思。夏晴隐身背刺，秦沙眯了眯眼，下达命令：落琉璃、轩轩远程攻击。我打到他们丧失行动能力之后，你们再进场。他沉稳的嗓音往往能够给落琉璃三人强大的安全感。原本还有些慌乱的三人冷静了下来，有条不紊的释放法术。夏晴往前一踏，火辣的身躯明灭不定。与空气融为了一体，秦沙身形一闪，直接出现在了三具骷髅法师的面前。擒贼先擒王，杀敌杀手长。秦沙双手雷霆暴闪，直接砸向了骷髅法师。咔哒咔哒，骷髅法师的反应也很快，法杖挥动，妖异的黑色光芒亮起。最左侧的骷髅法师身前出现了一道手臂长短的尖刺，直勾勾的扎向了秦沙的面门。另外两只骷髅法师也不甘示弱，一团黑色的烟雾带着令人头晕眼花的感觉冲向秦沙。他的脚底地面也开始松动，一根根骨头尖刺拔地而起，汇聚成矛，滚开！秦沙大有一夫当关万夫莫开的气势，对骨牢和诅咒根本不管不问。左拳轰向迎面而来的骨刺，右拳已经把一具骷髅法师轰成了骨头渣子。哗啦啦，骨头破碎声同时响起，骨牢、骨刺在秦沙恐怖的体魄面前翻不起任何浪花，纷纷破碎。诅咒黑雾却像是夫骨之躯，进入了秦沙的体内。秦沙顿时感觉大脑有些昏沉，眼前恍惚，竟然出现了幻觉。不好，轩轩，快进化！洛琉璃天蓝色的眼眸一凝，冰冷的声音当即响起：“是。”轩轩早有准备，法杖挥舞，一道进化之光便向秦沙冲去。但他有些焦急，我的进化还是一级，恐怕不能完全解除。但就在这时，众人不敢置信的目光中，秦沙的左拳竟然狠狠地捶在了自己胸膛上面，滋啦啦，电光闪烁。秦沙的目光瞬间变得一片清明，一股无法形容的舒爽感觉出现在他脑海，整个人就像是飘了起来。那种酥麻绝对不异于男人某些突破极限的运动。卧槽！秦沙喉结滚动，发出了一道低沉的吼声。他终于知道了雷霆雨露的控制效果是什么，他也终于知道了为什么当初萧月会露出异样的表情。这感觉谁挨一下子谁不迷惑啊！我早该想到的，这么长时间怎么就没拿自己试试呢？电光火石之间，秦沙思绪急转，可现在处于战斗状态，不适合多想。他放弃这些杂念，捏着拳头砸向了其他骷髅法师。秦沙的突然变化和低吼，让洛琉璃三女都呆了。什么情况？他为什么要打自己？他不是被诅咒了吗？怎么好了？这这肯定不是我一级进化的效果吧？一时间，无数问题充斥在了三女脑海，让他们不约而同的忘记了战斗。洛琉璃和萱萱还好，他们本就是法师，站位很安全。短时间分心没什么，夏晴可就不行了。他是刺客，玩的就是贴身近战，一击不中远遁千里。现场十三头怪物，秦差就算四只手也不可能同时兼顾，以至于一头食尸鬼瞅准机会，一爪子撕在了走神的夏晴后背上。是，钢铁般的利爪将夏晴的甲胄撕裂，鲜血立马飙飞而出。夏晴姐，轩轩大惊，下意识的就是一道治疗术，可他万万没有想到的是，一道乳白色的治疗光芒。竟然更快一步射入了夏晴的身体，嗯，下一秒，夏晴竟然两眼一翻，踉跄的栽倒了下去。嗯，为什么会这样？
。洛琉璃俏脸冰寒，盯向小牧师，轩轩急得都快哭了。这这这，这口奶不是我的，我也不知道啊。第三十六章，我是牧师，我摊牌了，不是你。洛琉璃绝美的俏脸，罕见露出了一丝怒容。就你一个牧师，除了你还有谁？难道是这堆骷髅架子给他的治疗吗？他的声音并不大声。但冰冷的嗓音让轩轩如坠冰窖，冤，冤啊！轩轩差点没哭出来。琉璃姐，真的不是我啊！你看他背上的伤都好了，我的奶没这么大。洛琉璃一愣，赶紧看去，顿时懵了。轩轩说的还真没错，夏晴虽然趴在了地上，但后背的伤势已经完全复原，白嫩的肌肤没有一点瑕疵，如果不是点点血迹，都不像是受过伤的样子。轩轩的奶量确实做不到这一点，那是怎么回事？洛琉璃搞不懂了。五、哦，就在这时，倒地的夏晴艰难地撑起身子，一边哼哼着，一边爬了起来，说：“太爽了！”我说：“萱萱，你这奶什么时候变得这么有劲？也太舒服了吧！”洛琉璃唰的一下看向萱萱，萱萱眼里闪烁着晶莹的泪花，头摇得像波浪鼓。“不是我，真不是我！”咦？夏晴忽然一愣，发出了一道惊呼：“天哪，这是什么奶啊？怎么还能给我恢复法力值？”洛琉璃、萱萱、Sigma。恢复法力值，开什么玩笑！除了图腾师的深蓝图腾之外，从来就没听说过牧师还能恢复法力值。回血回蓝，沉默复活。你当牧师是神仙啊？他这么一说，洛琉璃也明白了过来，肯定不是萱萱。萱萱的奶不可能有这种效果，那会是谁？真的是骷髅法师？正当洛琉璃百思不得其解的时候，情杀的低喝响了起来：“你们是来度假的吗？杀怪！”众人这才想起，现在还在战斗呢。啊！是，夏晴回过神，赶紧继续挥动匕首。洛琉璃和萱萱也暂时把刚才的情况放在了一边，挥动法杖猎杀起来。十几头怪物很快就被擒杀，打成了残血。三人虽然有些心不在焉，却也动作飞快的将其击杀。哗啦啦，随着最后一头骷髅法师化作碎骨，夏晴松了口气。擒杀打扫战场，这些怪物什么都吼，唯一的缺点就是作为人形怪，他们身上没有多少能用的材料。不过丰厚的装备。弥补了这个小小的不足，几件耀眼的银色光芒中，一道炫金色的光芒格外醒目。黄金装备，秦沙眼睛一亮，万万没想到自己遇到的第一件黄金装备竟然会在这里出现。他将地上的战甲捡起，王者铠甲，黄金器，重甲，佩戴等级25级，限定职业战士类，力量加230。体力加 320， 防御力正 5% 王者之魂。召唤一头二十五级精英级食尸鬼，协助战斗，持续时间十分钟，冷却时间一小时。王者之心，承受伤害削弱百分之一。介绍：某位食尸鬼生前最喜爱的铠甲，奉若至宝，请善待。重甲，战士才能用。秦沙看到这些信息，有些兴致缺缺。装备算是极品，最少也值个上百万，但他却不能用。他拥有不弱于战士的恐怖伤害，能够穿戴重甲，前提是那些装备必须没有职业要求。而且，这黄金装备虽然加成很高，对他来说却也无所谓。什么时候给我弄一套神器穿穿就好了。秦沙一边想着，一边转过身来，向三女展示本次的收获——黄金装备。三女看到这件装备都很惊讶，也颇为高兴。虽然这装备的价值在他们眼里不算什么，但凭借自己努力获得的黄金装备和靠家里买的显然意义不同。不过，很快三女的兴致就冷落了下来。秦沙，有件事必须要告诉你。洛琉璃开口道：“嗯，什么事？”秦沙看着他，洛琉璃想了想，说出了一句非常惊人的话：“萱萱的技能好像变异了。”“什么？”秦沙一愣，不敢置信的看向了萱萱：“技能变异？不会吧？牧师变异的几率这么高吗？”“是真的。”夏晴把话接了过来：“刚才他对我施展的治疗术和以前完全不一样，不仅是单纯的恢复伤势，还有一种一种。”夏晴说着说着有点脸红，含糊不清道。反正就是很舒服的感觉。除此之外，他的治疗竟然还能恢复法力值。萱萱技能变异，这是他刚才和洛琉璃两人简单讨论了一下得出的结论。因为除此之外，实在找不到别的理由了。秦沙却听出了不对劲，萱萱也连连摇头：“不是的，刚才真的不是我做的。刚才的治疗。”秦沙接过了话，盯着夏晴：“恢复法力值？当然，我的法力值原本只有一半，这一下直接回了三分之一。”还有这种事，秦沙又惊又喜，萱萱却急了：“你们别高兴的太早啊！真不是我做的，我没那么厉害。”夏晴拍拍他的肩膀：“别装了，小妮子是不是准备先抑后扬？除了你，谁还能给我治疗啊？”
，指望琉璃这个寒冰法师，还是擒杀这个雷霆骑士？洛琉璃深以为然。嗨嗨，就在这时，擒杀轻咳一声，无奈的看了一眼急得快哭出来的萱萱，别为难他了，确实不是他做的。嗯，夏晴三人目光看来，对对，我说了不是我。萱萱连忙点头，不是他，是谁？夏晴不相信，秦差，虽然你很厉害，我很佩服你，但咱们小队就这一个牧师。你反正不能说是你释放的治疗吧？洛琉璃也盯着秦沙，随着气氛越来越古怪，秦沙叹了口气：“为什么不能是我？我之前就说过，我那雷霆的效果是净化，而刚才的治疗也是我另外一个技能，只是之前一直没机会使用，没想到竟然还能恢复法力值。”秦沙说的很认真，一点也没有开玩笑。洛琉璃、夏晴、萱萱直勾勾的看着他，安静的等他说完，然后互相对视了一眼。一向机敏的洛琉璃天蓝色的眼眸之中露出一丝迷茫，他什么意思？夏晴歪着头，他的意思是他的技能是治疗，可只有牧师才能治疗。这么说他是牧师？萱萱说完自己都笑了，这怎么可能嘛？相比这个，我更相信刚才的技能或许真是我施展的。秦沙更无奈了，他吸了口气，回屋的身躯散发的压迫感更加恐怖。你看我的样子，像跟你们开玩笑吗？我真的是牧师，我摊牌了。第三十七章，为了证明自己，我把队友奶晕了。你是牧师？洛琉璃愣了，他盯着两米多高、四百多斤、堪称人形猛兽的秦沙，左看右看，实在是无法将他和这两个字连在一起。夏晴更是直接笑了，哈哈，别逗了秦沙，没想到你这么凶悍的人还会搞笑呢。萱萱看看自己，再看看秦沙，虽然没有说话，但意思也非常明显。你要是牧师，那我是啥？真不信。秦沙疑惑的看着他们。你们和我在一块三天，难道就没调查我吗？这三人的来头一个比一个大，尤其是洛琉璃这种小公主级别的存在，遇到的每个人不都应该调查一下吗？难道是我自己电视剧看多了？没有，洛琉璃三女直接摇了摇头，除非必要，他们还真不喜欢调查任何人。好，你们不信是吧？秦沙也没有继续解释，他知道自己说再多，他们也不会信的，除非亲眼看到，所以他直接举起了左手，准备好。淡淡的声音响起，三道神圣的光芒从他指尖一闪而逝，唰的一下，分别射入了洛琉璃三女的体内。五、啊，三道交互同时响起，一瞬间，三女目光同时迷离起来。圣洁、精纯的治疗力量涌入，让他们只感觉一阵退软。这，这是什么？好，好强的奶！怎么会这样？如果说雷霆雨露的净化效果带来的后遗症是如同电疗，肉身上舒爽无比。那么，悲天悯人的后遗症直接作用于精神，让人觉得灵魂都得到了充实和修补。这就是我的治疗啊！我都说了，我其实是牧师。对了，夏晴，你不是说我的治疗能恢复法力值吗？你留意一下，我多给你点，看看回满需要多少。秦沙没有理会三女的异常，而是更想知道恢复法力值这个效果到底如何。夏晴还沉浸在巨大的舒适感内，根本没听到秦沙在说什么。下一秒，秦沙的治疗光芒就像光束一般。直接把他的手和他连在了一起。秦沙的治疗量有多猛？刚才的半小时，他杀了接近上百只怪物，造成的伤害完全是一个恐怖的数字，哪怕只有 30% 储存起来，转为治疗也极为夸张。而现在，秦沙动用了所有储存的治疗量的 1% 天哪，好强的治疗！刹那间，夏晴直接喊叫了起来。他尖叫着，像是一条离开水的鱼，抽搐着在地上打起了扑腾，皮甲包裹的纤细腰肢扭曲成奇妙的弧度。夸张的上演着一个个高难度动作，就连秦沙都看呆了一秒，这完全就是极致的视觉享受。洛琉璃和萱萱刚回过神，就看到这一幕，直接傻眼了。W W， 这这是在搞什么啊？夏晴残存的意识让他大叫起来：“快停止治疗，快停啊！”哇，操！秦沙也顾不上保眼福了，赶紧停了手。这动静太离谱了啊！治疗光线一段。身体已经崩成铁板桥的夏晴，像是被瞬间抽空了力气，她大叫一声：“啊，我死了！”随即软软的躺在了地上。洛琉璃和萱萱直完全看傻了，也不知道是吓的还是羞的。夏晴呼哧呼哧喘着气，累得一点点力气也没有了，很快便晕了过去。皮甲和布料贴在身上，十分养眼。萱萱直接捂住了眼睛，这这也太羞耻了。秦沙也猛了，说实话，他完全没有想到悲天悯人的治疗效果竟然这么猛。为了证明自己，我把队友奶晕了，一定是我给他的太多了。以后还是要节制啊，不然他们根本受不了。秦沙有些愧疚，以后自己可不能这么粗鲁了。如果在战斗中来
，这么一下子，那就不是治疗，而是害人。这时，洛琉璃终于回过神，震惊的目光看了过来：“你，你真的是牧师？刚才那是你的治疗？”如假包换，秦沙点头。洛琉璃赶紧问道：“夏晴，这是怎么回事？”秦沙解释道：“量太大，他有点顶不住，没事，休息一会就好。”洛琉璃怎么听怎么觉得这话有问题，但却找不到毛病。不过既然确定了夏晴没事。他也就放心了，心思重新回到了秦沙身上。不会吧？你输出那么高，秒杀25级精英怪，秒杀地狱副本 BOSS， 你是牧师？这绝对是洛琉璃从小到大最震惊的一次。轩轩听到这话，仔细一琢磨，更是人都妈了。他一时竟有种想要去死的冲动。天哪，这大哥都那么彪悍恐怖了，竟然是牧师！更可怕的是，他的奶竟然还这么大，这么有劲，还能回法力值。同样是牧师，差距怎么这么大？我不活了，别那么激动，我真的是牧师，这点你们刚尝试过，所以不用再怀疑。至于我的体型，确实是没办法，而战斗力也就比一般人强一点，伤害高一点罢了，保持平常心即可。秦沙摆摆手，示意他们稍安勿躁，强一点。洛琉璃咬紧了牙关，是强一点吧？人生第一次，他产生了一种极致的挫败感。一直以来，他虽然承认秦沙很强，但从内心里一直把秦沙当成盾战，再不济也是歧视。所以还可以接受，毕竟他那恐怖的体型在那放着，完全就是一副最强输出的派头。而现在竟然说他是牧师、奶妈，这还是人吗？我一个 S S 级天才，输出比不过一个奶妈？不对，这已经完全不能用“比不过”三个字来形容了，而是和他天差地别，逆天妖孽啊！啊，怪不得。洛琉璃忽然想到了什么，他终于明白了为什么这么多天，秦沙连装备都不穿，武器都不用。他终于明白了。为什么秦沙从来没释放过技能？他终于明白了为什么求合作时，秦沙听到自己称呼他为盾战的时候，嘴角露出的那一抹古怪的笑容。是啊，他从未承认自己是盾战，他真的是牧师。秦沙没有打断洛琉璃二人的震惊，他知道这个消息对于其他人来说确实有点难以接受。他们需要时间，直到三分钟后，地上的夏晴发出了一声诺软的娇呼，缓缓睁开了眼睛，他双眼直勾勾的望天。神色间满是迷茫，他陷入了沉思。我是谁？我在哪？刚刚发生了什么？十秒钟后，啊！夏晴发出了一道高亢的尖叫。下一秒，他僵硬的看了一眼自己的衣服，俏脸肉眼可见的变成了通红的颜色，直接进行了隐身状态。这一刻，夏晴无比庆幸，他感谢苍天，感谢大地，感谢父母赐予了他刺客的天赋。他更感谢伟大的刺神，使这个职业拥有前行技能。而秦沙看着夏晴消失的方向，若有所思。这丫头好像受了很大的刺激，不会影响待会的战斗吧？要不给她用雷霆雨露净化一下？第38章，石头 BOSS 也是这打法。十分钟后，洛琉璃和轩轩终于勉强接受了秦沙是牧师的事实，夏晴却没有退出前行状态。轩轩再三保证，他什么都没有看见。秦沙也想保证来着，但觉得没必要，看了就是看了，再说又没看到什么。只不过他的汗水有点多而已。经过洛琉璃的劝说，夏晴不情不愿地出现在了众人面前。他恨恨地瞪了秦沙一眼。秦沙也知道自己这事做的确实有点不地道，便开口道了个歉：“不好意思，第一次治疗没什么经验，没把握好治疗量，输出的太多了，以后我会注意的。”夏晴差点给他一比手：“这钱还不如不到呢。”秦沙正色道：“经过试验，我的治疗术确实有恢复法力值的效果。这样一来，咱们的计划就可以改变一下了。”洛琉璃、轩轩，尽情使用技能。每场战斗结束之后，我都会给你们进行补给。夏晴是刺客，耗费较少。每三次战斗，我给你来一次。秦沙觉得自己制定的计划合情合理，没想到轩轩却瞬间把头摇成了波浪鼓，一个劲的往后面退。不不不不不行，还是别了吧。洛琉璃也不着痕迹的后退了几步。我觉得大可不必。夏晴最直接，美眸一瞪，亮起了匕首。秦沙，我知道你厉害，老娘也不是吃素的。你要再敢对我使那招，我就我就我就和你拼了！秦沙皱了皱眉，我觉得你们可能对我的技能有些误会。他很强，不是吗？是很强，副作用更强。夏晴咬牙切齿。秦沙摇摇头，我说了，下次我会轻一点的。夏晴一副宁死不屈的样子，不可能，老娘就算是被怪物挠死、分尸、吃掉，也不让你治疗。好吧。秦沙没说什么，继续开始杀怪。半小时后。五五，这治疗，五嗨嗨，轩轩、夏晴、洛琉璃三人
承受着情杀的治疗，僵在了原地。洛琉璃算是三人之中最克制的，没有表露出任何异样。轩轩俏脸红润，羞得低头看地。刚才反抗的最激烈的夏晴，此刻已经完全自暴自弃了，眯着眼睛，像一只被揉脑袋的猫。起初三女确实不同意，但架不住梅兰用法杖敲，实在是难受。还是洛琉璃为了大局着想，第一个的接受了情杀的圣光治疗术。情杀也没有让他失望，对剂量把握的非常精准，给了他三次非常不错的体验。是的，三次，在副作用不那么明显的情况下，只需三次，情杀就能让他们的法力值回满，而情杀自己却没有任何消耗。神级被动技能，当之无愧。呼，回复完毕。洛琉璃三女直接回复到了满状态。这技能实在是太神奇了，情杀，你真的是。夏晴性格本就不拘小节，之前的事情早就抛在了脑后。真心的夸赞起来，可说到最后，他却不知道该怎么形容了。真是厉害，真是变态，好像都不足以完美的表述他的心情。这技能会让所有牧师疯狂的。轩轩羡慕、敬畏的看了过来。同为牧师，他才知道秦沙有多么恐怖。别的不说，单单这恢复法力值，就能让他成为永动机一般的存在。马马虎虎，秦沙没有被人夸几句就找不到北，他更在意的是通关这个秘境，获得下一个神迹。现在已经猎杀了三百头精英怪，我的等级来到了二十四，报一下各自的等级。夏晴道：“十九级百分之五十四。”轩轩可爱的举起了手：“十九级百分之四十三。”洛琉璃清冷的声音十分悦耳：“十九级百分之八十九。”三人的等级和情杀预想的差不多。十九杠二十是个坎，五百头怪物全部杀完，他们应该能过去。继续向前，情杀迈动脚步，魁梧的身躯在三女眼中一度非常不真实。这么壮实。这么凶悍的恐怖存在，竟然是牧师！他战斗起来明明比 BOSS 还要像 BOSS， 好不好？难以置信，真的难以置信！正当三人各有所思的时候，哗啦啦，忽然树林中出现了一道道扇动翅膀的声音，猩红的光芒从昏暗的树林中亮起，如同一顶顶红色灯笼。秦沙却看得真切，这分明就是怪物的眼珠子。戒备！他低喝一声，圣光之眸亮起，一条条信息从他口中说了出来。前面共有十只变异蝙蝠，全都是二十五级青铜 BOSS， 他们的属性超过了三千，尤其是速度都在一千左右。这是高敏刺客型怪物，洛琉璃、轩轩，你们两个千万要小心，别被钻了空子。洛琉璃三人本来听得还挺震惊，一是没想到竟然有十头 BOSS 在一起，二是没想到秦沙的探查术竟然这么高级，探查的如此详细。但秦沙最后一句话让他们直接破防了，钻空子，大哥这可是蝙蝠，你要不要听听？自己在说什么呀？主要小心他们的音波技能带有迷惑效果，会让人产生幻觉。这个我拦不住。秦沙却没注意自己的话语有什么问题，说完直接双拳一震，雷霆爆发。好了，我开怪了，准备输出。轰！他的身影如同山峰拔起，横冲直撞了过去。蓝色雷霆在他拳头上缠绕，如同一条条雷蛇狂舞。石头 BOSS 也是这打法。夏晴懵了，一时间都不知道自己是该跟上去还是防守。跟吧，对方可是 boss， 一千的敏捷，他根本追不上。不跟吧，自己待在原地，岂不是显得有些憨憨？这家伙这么强干啥啊？整个人家越来越觉得自己是废物了。夏晴无奈的抱怨了一句，还是握着匕首进入了前行状态。洛琉璃就没有这个顾虑，认准了秦沙的方向，各种法术直接狂轰乱炸。至于伤到秦沙，呵呵，可能吗？轩轩也是一样，虽然他攻击技能只有一个圣光术，伤害还低得可怜。但牧师蹭经验太简单了，只要不停的往队友身上扔治疗等技能就行。此刻的情杀也与第一头魔化蝙蝠交上了手，轰！随着他一拳轰出，大战开始。第三十九章，技能升级，大爆！遍地黄金，魔化蝙蝠身躯并不大，就像老鹰，浑身带有坚硬的毛刺。他们防御不高，速度极快，属于高敏刺客型怪物。可惜他的优势在情杀面前根本显现不出来。一千多敏捷足以傲视同等级职业者，但秦沙的敏捷已经达到了三千。他们的速度在他眼中就像小孩子过家家一样，其行动轨迹一眼就能看破。哼！秦差冷哼一声，缠绕着雷霆的铁拳砸在了其中一只飞扑而来的魔化蝙蝠身上。哗啦啦，铁拳加雷电，物理加精神双重伤害，魔化蝙蝠的翅膀直接被打爆，一拳之威差点秒杀。魔化蝙蝠浑身的毛刺都像是子弹一样。在强大的冲击力下向后飞去，如此一来，其他蝙蝠 BOSS 可就遭殃了。他们不大的小脑袋怎么也想不到，为啥自己的同类还有这么一手技能
，而且还只杀自己人，不杀外来者。噗噗噗，毛刺扎进其他魔化蝙蝠的身体，有的翅膀被洞穿，有的眼珠子被插爆。BOSS 们顿时大怒，滋滋，在一阵滋哇乱叫之中，魔化蝙蝠们闪动着翅膀，死死地盯着擒杀，发动了音波攻击。虽然只是青铜 BOSS， 但毕竟等级在那放着，石头联手之下，就连擒杀都不得不严肃对待。恐怖的音波攻击席卷而来，经过配合。伤害产生了一加一大于二的效果，所到之处树木爆裂，地面都被撕裂出一道道裂痕。擒杀如同山峰，岿然不动，右拳向前砸，左拳砸自己。劳资右手杀敌，左手治疗。怎么说？恐怖的音波撞击在擒杀身上，擒杀也在进入这秘境一个多小时的时候，第一次破了防。他的身躯被撕裂出一道道伤痕，由于体型太大，所承受的伤害也更多。不仅如此，音波攻击还有迷惑人心。干扰思考的作用，若是精神属性低的近战，还会陷入狂乱状态。可惜，擒杀不是近战，精神超高，他没有露出丝毫痛苦之色，面无表情，左手爆发出治疗的光芒，与淡蓝色雷霆相映成辉。滋啦啦，擒杀只觉得肉体精神双重舒爽，尽管控制了剂量，却也难免僵直了一秒。回过神后，身上的伤势已经完全消失。蝙蝠们愣住了，准备发动音波攻击，而长大的嘴巴半天没有发出声音，仿佛卡住了一样。哈，这群蝙蝠傻眼了吧？他们也没想到，擒杀竟然是牧师。隐身的夏晴不知道从哪里大笑出声，落琉璃、轩轩两人嘴角也都露出了古怪的笑容。换作其他时候，他们别说遇到石头青铜 BOSS， 就是一头也得谨慎对待。但有了擒杀在前面，他们要做的就是直接躺好，输出蹭经验，其他什么都不用干。这种感觉太爽了！轰轰轰，擒杀身形闪动，一拳一个小蝙蝠。短短一分钟的时间，石头魔化蝙蝠就全部被击落。他们虽然没有死亡，却也奄奄一息，连飞都飞不起来了。冰刃、圣光砸在他们身上，带走了最后一点血量。哗啦啦，一片大爆。在这秘境之中，精英怪尚且能够爆出黄金装备，这石头 BOSS 更是不用多说。擒杀强大的幸运属性下，他们的尸体下面可谓遍地黄金。不过，向来对装备极感兴趣的擒杀，此刻却待在原地没有动。技能升级了，擒杀又惊又喜。经过了三四天的奋战，一双铁拳不知道砸死了多少怪物。雷霆雨露终于提升到了 LV 2雷霆雨露神级主动 ，LV 2圣光雷霆包裹双手，可在一定距离内对目标造成伤害，也可净化目标一切负面状态，附带控制效果，可随时开启或关闭，持续消耗法力值。双拳变成了双手，一定距离内，擒杀一眼就看出了二级雷霆雨露的不同之处。这短短五个字代表的意义完全不同，竟然增加了攻击距离，这岂不是说我一拳轰出，雷霆可以离体？而且原本是附带轻微控制效果，现在轻微两个字也消失了，这一招的副作用更猛了。不知道升到满级之后会不会浑身布满雷霆，一念之间便可轰击万里。还有，我的屈人之威应该也快升级了吧？二级之后属性加成会不会变成二十倍？到时候我的实力将会再度迎来一次暴涨。过了好一会，秦沙才压抑住激动的心情。他回过神后，发现洛琉璃三女都在看着他。怎么了？秦沙疑惑。没事，还以为你被音波给。夏晴心直口快，却也没敢说出“打傻了”那三个字。没事，技能升级了。秦沙摆摆手，看装备吧。他拿起地上的装备，一件一件的查看。死！这一看，顿时又是一阵惊喜。四件黄金器，属性全是小极品。多克统领的战甲。黄金器、皮甲，等级25佩戴要求刺客。属性，首先是一件皮甲，淡青色的花纹，看起来古朴大气。夏晴看的眼睛都直了，他通红的小脸盯着秦沙。秦哥这，这这皮甲你应该穿不了吧？你的。秦沙随手递给了他。几人一块刷秘境，本就是谁需要谁拿。呀、yeah! ！夏晴惊喜无比的接了过来，美滋滋的，看秦沙的眼神都像是勾了芡似的。这是秦哥送给我的装备呢。我一定要好好保存，天天搂着他睡觉觉。洛琉璃和萱萱都无语了。秦沙瞥了他一眼，今天早上吃的羊肉。夏晴脸色一僵，萱萱有些疑惑，压低了声音：“琉璃姐，吃羊肉啥意思？”洛琉璃面无表情，不知道。秦沙已经看第二件装备了，这是一件黄金鞋子，属性也非常不错，敏捷加三百，还附带一个短时间爆发速度的技能。秦沙看了看，直接将其分给了洛琉璃。萱萱获得了一件法袍，秦沙也能穿的。但觉得自己穿这玩意实在不伦不类，也不缺那点属性，就算了。小丫头知道秦沙是牧师，竟然还把法袍分给了他，哈哈
，感动的就差当场认爹了。而最后一件装备才是当之无愧的极品，就连情杀都爱不释手。第四十章二十五集，狂轰乱炸的恐怖奖励，恶魔军团的愤怒，黄金器全套，佩戴等级二十六级，限定职业无，力量加五三三，体力加二二三，攻击速度正百分之五，物理暴击几率正百分之五。魔法暴击几率正 5% 狂风骤雨，短时间内挥出八拳，造成大量伤害，冷却时间五分钟。介绍：幽魂领主麾下所有军团，陪葬之后化作的滔天愤怒凝聚而成。全套，黄金级全套，力量加成足足500点，这对秦沙来说无异于锦上添花。更主要的是，其他三个特殊效果——攻速、物理暴击、魔法暴击——刚好让秦沙的雷霆雨露完美适配。还有这个附带技能，在秦沙手中。更是能发挥出恐怖的作用，我我去，这装备逆天了呀！夏晴直接看傻了，他一双眼睛紧紧的盯着那个狂风骤雨，以秦杀的伤害，短时间挥出八拳，谁能顶得住啊？四十级之前无敌了吧？对于秦杀的实力，三女本来就有所猜测，感觉是三十五级之前无敌的那种，而这一件装备直接又提升了五级，秦杀没管那么多，这拳套不错，我要了。他直接穿戴上，反正有圣魂之界的佩戴等级五的效果，他能穿戴二十九级的装备。你，你能提前装备？夏晴、轩轩直接猛了，这是二十五级的装备啊！你不是二十四级吗？洛琉璃见多识广，但也十分震惊，你竟然还有减少佩戴等级效果的宝物？怎么可能？作为阳光商会小公主，她当然知道这种宝物有多罕见，就连她都没有。这种特效越是后期，越是恐怖到夸张。后期升级是非常困难的，尤其是十级一砍，不知道多少人都卡在了那里。哪怕有一个附带佩戴等级一效果的宝物，也意味着能在79穿上80的装备， 9 9穿上100级的装备，一级之差，属性天地之别。所以这种宝物堪称万金难求，有价无市，运气好罢了。秦沙没有解释，他看了看自己的拳头，说是拳套，实际却像是鹿脂手套。它通体黑色，薄如蝉翼。手背处有红线勾勒出一个恶魔图案花纹，在秦沙这双大手的衬托下，看起来非常霸气。秦沙捏了捏拳头，满意的点了点头。这个男人又变强了呢。夏晴痴迷的看着他，好大的手啊，肯定很有力吧？洛琉璃瞪了他一眼，这妮子自从被秦沙治疗过之后，多少沾点放飞自我了。嘻嘻，夏晴吐了吐舌头，秦沙没理他。清点完收获，该试试升级后的技能威力到底有多恐怖了。继续杀。四人继续前进，很快便遇到了第二波怪物。经过刚才的石头 BOSS， 这次遇到的怪物中规中矩，还是一群精英怪。不过，区别于之前的食尸鬼和骷髅法师，这次又换了一群真正的僵尸——变异僵尸士兵、精英怪。等级25属性 2,443 技能介绍：这些僵尸穿着各种各样的盔甲，手持长矛、长剑、盾牌，大概有15只的样子。察觉到秦沙四人的气息，他们竟然还摆出了蹩脚的阵法，发动了一轮冲锋。我先上，你们输出。秦沙的指挥永远都是这么简单粗暴，效果却是出奇的好。轰！雷霆雨露开启，秦沙的拳套上面瞬间便覆盖了一层深蓝色雷霆。雷霆蔓延，之前还只是覆盖拳头，现在已经覆盖了整条小臂。天哪！妈耶！轩轩、夏晴直接看傻，洛琉璃天蓝色的眼睛也露出了一丝迷茫。他说的技能升级是这个恐怖的技能，让他们震撼的还在后面。秦沙一拳砸出，狂舞的雷霆竟然如同离弦的箭矢，离体足足半米。雷霆离体，这这是普通攻击？夏晴要疯了！大哥，你是牧师啊？这么猛也就算了，再发展下去，雷法的饭碗都得被你给砸了。他的尖叫没有得到回应，秦沙心中大爽。这半米多的距离看似没用，实则对他的战斗方式有了强大的提升。一寸长。一寸强，十五只僵尸，按照之前的速度，秦沙再怎么也需要一两分钟的时间来全部控制住。可加长了这么半米的攻击距离，他只用了三十秒便将所有僵尸解决。秦沙还发现自己可以完美的控制这加长的雷霆，在半米之内长短随意切换，如臂指使，绝对是出其不意的神技。秦沙心中很快就下了定义。五分钟后，战斗解决，刷，落琉璃终于升到了二十级，秦沙的等级。也来到了25级，终于25了。按照原本的打算，还需要100多头怪物才能升级，但刚才的石头魔化蝙蝠 BOSS 极大的缩短了这个距离。
再加上十五头便衣僵尸一冲，自然突破大关。就连夏晴、萱萱也触摸到了二十级的边缘。查看属性：擒杀心神移动，姓名：擒杀，等级：二十五，职业：狂战圣木，见习，称号：无，力量：五千九百二十，体力：三千八百五十，精神：五千一百二十，敏捷：三千六百七十，技能：屈人之威，神级 L V 一。雷霆雨露神级 L V 2圣光之瞳 S S S L V 1悲天悯人神级 L V 1装备圣魂之戒，传说恶魔军团的愤怒黄金，宠物无力量精神双双破五千，体力敏捷即将四千，加起来接近两万的属性，毫无疑问的人形 BOSS。秦沙对自己的属性只能用满意两个字来形容，哪怕没有十倍加成，他现在的裸属性也达到了恐怖的一千七八。随便加上装备就是同级别 BOSS 级的属性。就在此时，秦沙的脑海突然响起声音：“叮，宿主已达到一转要求，请尽快完成转职试炼。鉴于转职试炼的重要性，完成后奖励如下：本职业神级觉醒技能乘一，神级通用技能乘一 ，SSS 级通用技能乘一。根据挑战难度，奖励相应等级称号，最高为神话级。开启传说及圣魂之界封印解除任务。”开启声望兑换商城，狂轰乱炸，滴滴乱响，系统不带一丝感情的声音在秦沙脑海中足足念了半分钟。他每说出一句话，秦沙的眼就红一分。神级，神级，还是神级？操，这他妈也太牛逼了！第四十一章，诡异的血海，恐怖的奖励。秦沙足足愣了五秒钟才回过神。尽管他现在身怀三个神技，本身还是神级职业。此刻也被系统对一转给出的奖励镇住了，那一连串的奖励跟他妈被灌口似的，若是换个心脏不好的，能他妈直接抽过去，太狠了！秦沙终于明白瘦猴说的那句“只有等过了一转，才是职业者真正开始的意义”究竟是什么了。这么多逆天的奖励，再加上自己通过王者失恋，成为百星王者，那时候的自己将会是什么样？二转强者也不打不过自己吧？秦秦沙，洛琉璃三人再次疑惑的看着他。秦沙哪里都好，就是时不时的就要走神，神色还一会笑一会正常，跟被人下了降头似的。他们哪里知道，秦沙在短短的几秒钟内经历了人生的大起更起。没什么，继续杀怪，赶紧把 BOSS 杀了，出去进行一转。秦沙转身继续向前，夏晴撇了撇嘴，没什么，嘴都快咧到裤腰带了，还说没什么。经过这段时间的相处，众人对秦沙那魁梧的身材也没那么怕了，时不时的也敢开开玩笑什么的。尤其是夏晴，还偶尔勾引一下秦沙。可惜秦沙只对升级感兴趣，一心忙事业。秦沙的想法很简单，现在已经猎杀了四百来头怪物，只差最后一百头，再找到 BOSS， 杀完就可以出去了。但让他万万没想到的是，就是这后面一百头怪物拦住了他的脚步。随着时间的推移，秦沙四人遇到的怪物越来越少，一开始还一次遇到十几头，很快就变成几头，然后就变成可怜巴巴的一头。更离谱的是，到了最后。他们走半天都遇不到一头怪，时间整整十天过去了。昏暗压抑的秘境之中，所有人脸上都带着阴沉的神色。秦沙的气势也再度恢复了恐怖与凶悍，仿佛看谁不顺眼就会一拳打爆他的脑袋。事实上，秦沙还真有这想法。一天了，整整一天过去了，他们现在就差一头怪物，可转了一天都没遇到。按照洛琉璃几人的想法，早就在第三天的时候就察觉到了不对，准备捏碎空间道具离开。在他们看来，反正已经获得了大量的经验和装备，秦沙也如愿以偿的升到了二十五级，一头 BOSS 而已，没必要在这里继续耽误时间。可这个提议说出来就被秦沙否决了。经验确实够了 ，BOSS 也不缺那么一个。问题是，他妈的这秘境关乎到秦沙的一个神级技能啊！就这种级别的宝贝，别说耽误十天，耽误十年也有的是人愿意。天沙的破秘境，难道就不能多刷一些怪物吗？任务要求是五百个，一共就五百个，这不是坑人吗？夏晴十分不耐烦地嘟囔着，以他的性子，天不怕地不怕。第一次看见秦沙的时候，都没多少恐惧，就怕无聊。秦沙皱了皱眉，左手雷霆闪动，一人给他们来了一下。在雷霆雨露的滋润下，四人的精神状态都好了许多，重新冷静了下来。如果不是靠这个技能，如此压抑的环境下，秦沙也撑不了这么久。他也终于明白，这个秘境最大的难度，根本不是所谓的怪物，就是在这里。这是一场炼心的秘境，这次是我耽误你们时间了。此次的装备收获，我的那一份分一半给你们。秦沙沉稳的声音响了起来，洛琉璃三人一怔，齐齐摇了摇头，不必了。
。虽然不知道你为什么一定要坚持猎杀 BOSS， 可既然我们是一个小队，就要有难同当。轩轩也点点头，对啊，如果没有秦哥，我们根本杀不了那么多怪物，更别说装备了。夏晴走过去拍他的肩膀，秦沙，你多少沾点剑外了熬。可惜他虽然一米七多，秦沙却足有两米三，他够秦沙的肩膀都费劲，别说拍了。行吧，秦沙本不是娇气的人。但这次确实是他的原因，才拖着三女浪费了这么多天。前期的升级速度可是非常重要的，更何况这么多天不能和外界联系，以他们的身份，外面恐怕早就乱套了，造成的麻烦可不小。秦沙不喜欢欠人情，正当他思索该用什么方法补偿三女的时候，咔嚓，久违的声音突然响起，一头面目狰狞的骷髅法师从地底钻了出来。草泥马的，可算来了！秦沙当即怒骂一声，又惊又喜。是的，这一瞬间，喜悦。愤怒、惊讶，三种截然不同的心情却同时出现在了他心头。三女也激动了，这只丑陋无比、阴森吓人的骷髅法师，看起来是那么的顺眼，那么的可爱。就这个王八蛋，浪费了我们整整一天一夜，让我捅死他！夏晴握着匕首，嗷嗷地冲了过去。升到二十级之后，他的属性也有了很大的加强，对付骷髅法师这种防御低的脆皮，造成的伤害还是不低的。秦沙把机会留给了他们。洛琉璃虽然没有说话。但冷冽的目光和法杖上冒出的冰刃，显然也表露了他的心情。就连软萌的小牧师轩轩，都狠狠地对他甩了几道圣光术。在三女怨气十足的攻击中，骷髅法师很快便领了盒饭。一片碎骨渣子里出现了一件白银装备，秦沙看都不看，收起之后打量四周的环境。随着骷髅法师死亡，五百怪物要求达成，秘境终于发生了变化。原本他们就像走在一个巨大的幻境，到处都是相差无几的幻境，可现在。空气中的血气像是受到了某些指引，呼呼的向小溪上游涌去。BOSS 就在那，走！秦沙当机立断，大步迈出。三女神色凝重的跟上，这可是白金秘境，当然也会出现白金 BOSS， 容不得半点大意。四人沿溪而上，大概走了十分钟，终于看到了小溪的尽头。这是一片突然冒出来的庞大湖泊。在此之前，秦沙等人确定他绝对不曾出现，而拥有圣光之瞳的秦沙也可以保证，之前、现在都不是幻境。这片湖泊就是突然出现的，而且它是诡异的血红色，如同血海。第42章，幽魂领主奥兹勋斯恩，虚无魂体。猩红的湖水让人头皮发麻，一缕缕血腥气息从四面八方齐聚而来，凝成了一团血雾。这是什么阴间环境 ？BOSS 呢？夏晴皱着眉吐槽了一句：“他出来了。”秦沙眼底闪过一丝精芒，透过迷雾与湖水，看到了一团朦胧的黑色烟雾从湖底涌了出来。唰！随着黑色烟雾涌出水面，湖水顿时沸腾，无数血气像是找到了方向，纷纷向它飞去。咔咔咔，这团黑雾变得黑红一片，头颅、四肢也逐渐成型。幽魂领主奥兹勋斯恩，白金 BOSS， 等级26力量 1,002 体力 1,612 精神 3,344 敏捷 1,208 技能虚无魂体，恐怖嚎叫，怨念冲锋，亡灵召唤。魂豹，介绍：王者国度真正的王者，伟大的幽魂领主奥兹勋斯恩，却被人折磨致死，死后灵魂出卖给至强恶魔，一部分分裂为幽魂恶魔，撕碎一切闯入者。弱点：圣光可对其造成大量伤害。这就是白金 BOSS， 牛逼！这属性堪称华丽，恐怖到洛琉璃三人根本就看不见。秦沙 BOSS 什么技能？夏晴开口问道。他看着古怪的幽魂领主，其狰狞无比的造型，让他有种不安的感觉。什么技能？秦沙眯了眯眼，将他的情况说了出来。什么？三千多精神属性？听到这个数字，就连洛琉璃都忍不住皱起了眉头。三千多精神什么概念？他现在二十一级，裸装状态下，精神才刚刚三百八十三。他可是 S S 级职业者呀！对方竟然足足比他强十倍。但让他们无法接受的还在后面。这点属性倒是无所谓，主要是技能。他有个虚无灵体的技能。这是个被动，让他永远处于灵魂体状态，效果是免疫一切物理形态的攻击。注意，是物理形态，不是物理。秦沙皱眉说道：“免疫物理形态攻击。”夏晴瞪大了眼睛：“那我岂不是一点用都没有？”他作为刺客，全都是物理攻击。洛琉璃也俏脸发白：“我的兵刃虽然是法术，却也算是物理形态，难道也伤不了他？”没错，秦沙直接开口道：“你们三个除了轩轩的圣光术，谁也无法对他造成伤害。”三女的心沉了下来，洛琉璃问出了最关键的问题：“那你呢？”我，秦沙有些拿不准。他之所以皱眉的原因也在这。雷霆雨露开启之后，爆发雷霆闪电。按理说
，这玩意他不可能免疫。但如果少了自己的铁拳伤害，只靠雷霆雨露来电击，那对方恐怖的体力值啥时候才能杀死？不管了，试试再说。秦沙没有纠结太久，他直接低喝一声，轩轩施展圣光术，其他人后退。说完之后，他直接身形闪动，如同山峰一般向幽魂领主冲了过去。打扰我的长眠，愚蠢的人类，你们该死！死！幽魂领主发出沙哑的声音，这种语言很奇怪。但传入他们脑海，却能让人清晰地听懂他的意思。话音落下，他笼罩在迷雾下的手臂挥动，秦沙身前的地面破裂，一头头食尸鬼冲了出来。滚！秦沙眼睛一瞪，狂猛的气势铺天盖地般汹涌而去，一时间竟然比半空中的幽魂领主还像领主。轰轰轰！恐怖的雷霆席卷八方，他每一拳挥出，都将一头食尸鬼砸成齑粉。不需要考虑留手，秦沙那恐怖的杀伤力彻底展露了出来。但伴随着进攻，秦沙又发现了一个新的问题，这 boss 这么阴，只召唤不过来，在他妈湖面上我怎么过去？秦沙虽然属性牛逼，伤害爆炸，能抗能打，但也不会飞啊。秦沙，不行，这 boss 的架势是要把那五百头怪物全部召唤出来。落琉璃的声音响了起来，秦沙目光一凝，地面上果然出现了密密麻麻的裂痕，一头头怪物像是雨后的春笋钻了出来。五百头怪物，秦沙自己有信心解决，但落琉璃等人怎么办？最关键的是，这些怪物作为召唤物，杀了竟然没有经验，也不抱任何装备，这特别太离谱了。秦沙怀疑，如果不是自己，其他人来只有一种下场，那就是死。完了完了！轩轩也被这些怪物吓得手忙脚乱。原本还只施展圣光术的他，情急之下竟然对 BOSS 使用起了治疗术。嗡！神圣的光芒落在 BOSS 身上，幽魂领主周身的迷雾竟然淡薄了一丝。嗯，秦沙敏锐地察觉到了这一点。他大脑思索，目光紧紧地盯着 BOSS 的介绍。忽然，嘴角扯出了一抹狞笑。原来是这样，哈哈哈哈！秦沙的笑声在这阴森的环境中回荡。他四周满是密密麻麻的怪物，看起来格外瘆人。夏青猛了，他笑什么？不会是吓傻了吧？洛琉璃白嫩的手中已经握紧了一枚古朴的卷轴。秦沙，快回来，咱们走，走。但让所有人都没想到的是，秦沙转过头，脸上竟然满是强大的自信。为什么要走？今天这 boss 我杀定了。什么？洛琉璃愣住了。杀 boss？ 他们也看出了秦沙的窘迫。你那恐怖的雷霆根本碰不到 boss， 怎么杀？这些怪物一起上，你也吃不消的。这话倒是没说错。五百头怪物最低都是精英级，这可不是闹着玩的。秦沙就算再牛逼，也终究只有二十五级，还没突破一转。单杀这些怪物或许还能坚持，再加上一头三千多精神的白金 boss， 那可就凶多吉少了。可面对洛琉璃的劝说，秦沙根本没有丝毫动摇。他双拳挥动，如同虎入羊群，轰的一声将面前所有怪物击飞，开启了屠杀。一分钟后，他彪悍的身躯来到湖边，挺直的腰杆宛若标枪，又如同一座顶天立地的石碑，与湖中心的幽魂领主遥遥对望。身前是翻涌的血红湖水，身后是无数狰狞的丧尸。这一瞬间，时间仿佛停滞。秦沙缓缓抬起了左手，谁说没有雷霆雨露？我就杀不了 BOSS。第四十三章，白金装备，幽魂领主的勇士之伤。刷，秦沙抬起的左手掌心猛然涌出了一道精纯无比的圣光，圣光在这昏暗的空间中刺破了空气中的血雾，撕裂了一片大洞。好、哦，幽魂领主奥兹勋斯恩深藏迷雾之中，似乎察觉到了危险，发出了一道尖叫怒吼。技能，恐怖嚎叫。这道嚎叫比魔化蝙蝠的音波攻击强大了不知道多少倍。空气都出现了道道，宛若实质的涟漪。所经之处，下方湖水直接炸裂开来，形成一道道冲天水柱。但秦沙脸上依旧没有半点惧色，他冷笑着，没有后退半步。嗡、哦，光的速度有多快？只用了一个眨眼，治疗术落在了幽魂领主身上。吃吃吃！冰雪消融一般的声音出现，幽魂领主发出了惨烈的嚎叫，技能直接被打断。他扭曲着，癫狂着。四周的血雾正在以一种飞快的速度消散，这这是，洛琉璃等人直接呆住了。三百多召唤大军也随着幽魂领主的疯狂变得茫然，没有了指挥者，他们就是一群没有智商的傀儡。秦沙立于湖边，左手抬起，治疗术持续不断的向幽魂领主发射而去。刚才他看到轩轩的治疗术竟然有效果，恍然大悟。幽魂领主的介绍中最后一句“圣光可造成大量伤害”，他刚开始认为是牧师的圣光术。后来一想，完全错了。治疗术也是圣光，他的悲天悯人
创造出的治疗圣光更精纯、更狠，所以他刚才用了一分钟时间轰杀了上百头怪物，而这些伤害的 30% 绝对是个恐怖的数字。哈、啊！幽魂领主扭曲的已经没有了人形，他在湖面上疯狂的挣扎，叫声既痛苦又带着一种无法言说的味道。十秒钟，惨叫整整持续了十秒钟。擒杀左手一道道圣光连接幽魂领主，如同一道长长的光线。可如此神圣的一件事。却让三女忍不住打了个寒战，尤其是夏晴，凄惨的幽魂领主，让她想起了之前那不堪回首的回忆。十秒钟之前，她还对这个领主破口大骂，既恐惧又愤怒，现在她却只有同情。只有她深切的知道，幽魂领主承受的是何等惨绝人寰的痛苦。不过，严格的来说，她应该是爽死的。哎呀！随着幽魂领主的一声大吼，包裹她的迷雾直接爆炸，将她的尸体崩飞到了湖边草地上。咔咔咔！残留的怪物们就像瓷器一般碎裂，空气中的血雾也随之消散，足以让上百名25级职业者团灭的白金 BOSS 就此陨落。结束了，轩轩有些不敢置信。结束了，洛琉璃深吸一口气，看向秦沙的目光已经满是震撼与敬畏。这个男人究竟是什么人啊？他为什么能一次又一次的打破认知，一次又一次的突破极限，一次又一次的做出那些明明不可能做到的事情？白金 BOSS 治疗到死。他的治疗术没有冷却的，他的法力值永远不会空的。秦沙收回左手，他储存的治疗量刚好全部用完，完美的一场战斗。幽魂领主用自己的死给秦沙打开了一扇新世界的大门。或许以后我遇到远程就可以使用这种打法，活活把人爽死。嗯，很变态。挥散脑海中的思绪，秦沙将注意力回到了自己身上。幽魂领主作为白金 BOSS， 经验丰厚到了令人发指的程度。秦沙的经验值直接拉到了顶点。甚至还溢了出来，没错，是真的溢了出来。25级 154% 的经验，什么鬼？秦沙疑惑，但很快他就想明白了，在经过觉醒转职测试之前，他虽然可以获得经验，但等级却无法提升。出去立马去转职，现在先看收获。秦沙来到幽魂领主的尸体前，作为灵体，他的尸体真的很简单，就是一个半透明塑料袋般的东西，里面有一块小小的晶核。秦沙也没多想，直接扔进了圣魂之界，刷。幽魂领主尸体消失的瞬间，地面上亮起了璀璨的光芒。这是，秦沙愣了。地上三件金黄色的装备，品字形靠在一起，让人目眩神迷。可最让人震撼的是，他们中间那一道白金色的耀眼光芒。白白金装备，天哪，真的是白金装备！这才是真正的极品装备啊！一道道惊呼响了起来。白金装备的出现，让洛琉璃三女都顾不上震惊于秦沙那恐怖的杀怪方式了。任何东西到了白金级别，都算是远远超出了普通人理解的范畴。无数人一辈子也见不到一次白金装备，这运气实在是太夸张了。洛琉璃不禁摇头。自从进入这秘境，白银装备满地都是，黄金装备也见了不少，现在竟然还把白金装备给搞出来了，太狠了！再看看这白金装备的属性，咕噜，这这，完了完了！三女同时目瞪口呆，复杂无比的看着秦沙，这么猛的人，再配上这装备。无敌了，五十级以下，无敌了。洛琉璃说的斩钉截铁，夏晴两人也没有丝毫疑，就连秦沙都被这装备的恐怖而看得嘴角抽搐。这就是白金，确实猛啊！我喜欢。他手里的是一身魁梧的铠甲，这铠甲呈现出淡淡的墨金色，在白金装备特有的光效衬托下，给人一种神秘、强大的感觉。他的胸口处雕刻着古朴大气的线条，后背处叼着一条双翅展开。面目狰狞的恶魔，凶煞之气惊人，帅得无法形容。当然，外形还是其次，最主要的是他那恐怖的属性以及携带的技能。幽魂领主的勇士之伤，白金器板甲，佩戴等级26级，限定职业无，力量加 442， 体力加 583， 精神力加 989， 防御力加 10% 有 5% 的几率反弹近战攻击，有 5% 的几率吸收魔法攻击，虚无魂体。开启后进入五秒灵体状态，免疫一切物理攻击，降低 20% 魔法攻击，冷却时间两小时。介绍：饿、呃、啊，痛，太痛了！这一刻，所有人都死死地盯着这件装备面板。最后那个技能，虚无魂铁。秦沙的嘴角慢慢勾起，弧度越来越大。五秒无敌，如虎添翼。第四十四章：离开秘境，神法锁链。虚无魂铁，虽然是简化版，却也很变态。免疫物理攻击，单凭这几个字，这件装备就是天价。更何况它还是全职业通用。
。相比之下，他那超高的属性加成好像显得有些不重要了起来。但事实是，他的精神属性加成足足接近一千。洛琉璃穿上这件板甲，瞬间就会变成小 boss 般的存在。这件装备一亿起步，如果他那个技能持续时间超过十秒。四转高手都会出手抢夺，洛琉璃凭借超强的剑纹，直接说出了一个恐怖的价格。夏晴深以为然，免疫一切物理攻击实在是太唬人了。如果用得好，他将是所有刺客职业的噩梦。刺客本来就追求高爆发，且还都是物理攻击，五秒钟足以让四转以下的他们打出一整套技能，一套技能都没能给对方造成一丁点伤害，直接就废了。啊，好想要！轩轩都看呆了，俏脸红扑扑的搓着小手。他一个牧师，最怕的就是刺客。这件板甲对他有着极致的吸引力。这件装备是我的，没意见吧？秦沙目光扫视众人，没意见。洛琉璃三人当即表态，就连轩轩也没有丝毫犹豫。想要归想要，这点自知之明他还是有的。很好，那么秘境完成，咱们也是时候离开了。秦沙直接换上这件白金装备，属性立马飙升一大截。此刻他的精神属性第一次超越了力量。来到了恐怖的 6,118 精神属性关乎法力值、法术暴击、法术释放速度、抵抗灵魂袭击等因素，自然越高越好。以他如此恐怖的属性，哪怕是升级之后的雷霆雨露，他也可以持续开启三个小时。再加上悲天悯人的回复法力值效果，基本可以用三个字来形容：永动机。理论上，只要有足够的怪物让他杀，他一个人能来起一个团。唯一遗憾的就是没有范围治疗。悲天悯人的治疗效果虽好，却也只是单体。除此之外，我也缺乏持续恢复。这些问题显然也不算什么。经过一转之后，学习相应的技能，自然会迎刃而解。要离开了吗？洛琉璃三女愣了愣，她们下意识看了一眼四周。虽然空气中没有了血气，但却依旧阴沉。加上不远处的歪脖子树，地面的一具具碎尸残骸，此处实在和风景优美挨不上边。可不知道怎么回事，三女竟然都有一种不舍的感觉。毕竟他们在这里待了十天啊，这十天。他们经历了以前完全无法想象的各种震撼，怎么还不愿意走？秦沙来到了刚出现的空间门前，回头一看，挑了挑眉：“走走走，这就来。”夏晴赶紧开口，轩轩也跟了过去。洛琉璃抿了抿嘴，没说话，一同离开了此处。唰，又是一阵天旋地转，众人的身影出现在了当初离开的位置。此刻正是傍晚，天灰蒙蒙的，还下起了蒙蒙细雨，一时间竟然有种离别的伤感。不过。秦沙心里没有半点悲伤，反而笑妈了。叮，神级技能神法锁链已到账，请查看。听到熟悉的提示音，秦沙心里别提多爽了。而且这次秘境虽然耽误了十天，收获却绝对值回票价。不提神级，也不说白金装备，单是五百头怪物爆出的白银、黄金装备，平分下来，每人最少也得几千万。这让秦沙怎么伤感的起来吗？走了，秦沙着急回去查看神法锁链，不愿在这多待，打了个招呼就要走。夏晴幽怨地看着他，就像看一个拔掉无情的渣男。对了，秦沙忽然想到了什么，之前说的给你们的补偿，我都记着呢。我一卖到钱，就马上转给你们。夏晴一愣，笑了笑，没关系，我们不缺钱。秦沙叹了口气，是我对不住你们，耽误了这么长时间。没有，没有，没有。夏晴故作坚强地笑着。秦沙，幸亏咱们只下了一个秘境，多下几个，我耽误你一辈子。秦沙猛了，这对话有点熟悉的味蕾啊，好像在哪听过。他没有多想，摇摇头：“我走了，你们保重，你也保重。”夏晴点点头：“再见。”秦沙转头就走：“再见。”夏晴看着秦沙的背影，忽然加快了语气：“还会再见吗？”秦沙，秦沙回头，夏晴的表情逐渐痛苦：“再见的时候，你要幸福，好不好？”秦沙，你要开心，你要幸福，好不好？开心啊，幸福。秦沙想起来了，他额头上出现一堆黑线，这个戏精。他不理他，加快了脚步，闷着头就走。秦沙，夏晴的语速骤然加快。你的世界以后没有我了，没关系，你要自己幸福。旁边轩轩已经捂住了脸，洛琉璃也面色僵硬。秦沙脚步更快了，就听到身后撕心裂肺的尖叫。秦沙，秦沙，秦沙，没有你我可怎么活呀？秦沙，秦沙、啊、呀，秦沙呀呀，饿、啊、呀。秦沙，你带我走吧。秦沙呀，夏，晴。洛琉璃浑身都冒出了寒气，他面无表情，恨不得一脚踹过去。这个戏精竟然真踉跄追出去了十几米远，跪在地上，雨水洒落，也不知道是真的泪水还是雨水。叮铃铃！就在这时，洛琉璃的手机响了起来。表姐，他接通电话：“你这孩子在哪呢？怎么这么多天联系不到？”
你爸都亲自从帝都赶来了。”电话顿时响起了萧月急切的御姐音。与此同时，萱萱、夏晴的手机也都响了起来。夏晴顾不上演戏，赶紧一阵解释：“秦沙回到营地，为了不引起轰动，他把白金装备暂时收了起来。没办法，那玩意奢华的光效不说，单凭那帅气无比的造型。”加上他恐怖的体魄，也会引起无数人围观。没有浪费时间，他直接乘坐传送阵返回了江州城。蒙蒙细雨，光芒闪现，魁梧的身躯出现在繁复的传送阵中央，引起了四周人群一众骚动。秦沙目不斜视，直奔住所。神级技能到底如何？他必须要回去好好看看。第四十五章，一转前夕，风雨欲来。秦沙的住所很简陋，因为身高问题，他住的不是楼房。而是类似于城中村的独院，院子虽然不大，价格却不便宜。这附近的有钱人很多，比如瘦猴，作为邻居，他家就是不折不扣的土大款。秦沙回来之后，关上院门，直接查看神级技能：神法锁链、神级主动 LV 一，同时连接四个目标。你对目标 A 造成的全部伤害，将会转化为对 B、C、D 目标的治疗，持续时间一分钟，冷却时间三分钟。卧槽！看清这技能介绍。秦沙顿时大喜，群体治疗、持续治疗，这不就来了吗？虽然有些变态，需要打人才能恢复，但这才是一个牧师不折不扣的灵魂技能啊！而且，秦沙目光紧紧地盯着技能介绍，留意到了四个字：“我对目标造成的全部伤害转换为治疗量。”我擦，太狠了！秦沙已经可以预见自己一个技能连接过去，队友被自己奶晕的样子了。真羡慕我以后的队友，有这样牛逼的大奶，安全感岂不是爆棚？秦沙长长的叹了口气。他细数自己的技能：悲天悯人、雷霆雨露、神法锁链、驱人之威、圣光之瞳。五个技能，四个神级，一个 S S S 级，全是科技与狠活啊！照这个趋势发展下去，我也别学那些 A 级等低端技能了，就等着系统安排的这些吧。秦沙强迫症犯了，觉得自己的技能栏容不下那些废物技能。他欣赏了片刻，心情恢复平静了些，转移了思绪。已经是傍晚了，今天再去一转，显然不可能。看看今天的每日任务。这十几天来，每日任务也都在刷新，可惜全都比较垃圾，条件还很苛刻，秦沙基本没做。今天的也不咋地，是个 F 级任务。F 级任务，前往佣兵之家，完成一个佣兵任务。我连佣兵都不是，做什么佣兵任务？不去。秦沙直接把他抛在了脑后。他现在满脑子都是一转，以及一转之后那些令人垂涎欲滴的奖励，哪有功夫干这事？别说佣兵任务，就算夏晴跑到这里来跳脱衣舞，我都懒得看。啊、呃。看两眼好像也不怎么耽误事，反正明天才一转，想什么呢？研究正事。秦沙摇摇脑袋，打开电脑，开始研究一转的注意事项。关于一转，各种各样的攻略往上满天飞，秦沙挑选了起来。与此同时，洛琉璃三女也火速回到了江州城。他们平时都很低调，所以并没有搞什么豪车接送，直奔江州城镇五司。琉璃，你们终于来了！黑丝御姐萧月亲自出来迎接，直接带着他们来到了自己的办公室。说说吧，到底发生了什么事？还有，千万别想着蒙混过关。我舅舅可是亲自来的，你要是连我这一关都过不去，那边我没法帮你解释。萧月揉了揉眉心，妩媚的俏脸多了几分上位者的威严。夏晴天不怕地不怕，左看右看，没有说话的打算。轩轩老老实实的坐在沙发上，低头不语。洛琉璃面无表情，想了想，开口道：“这几天我们都在一个副本之中，所以没能接电话。什么副本？一连下十天。”萧月直接打断了他的话：“琉璃，我记得我给你的是《狂风峡谷》的入场券吧？那附近可没什么危险，里面的怪物也不足以支撑你们杀十天。”顿了顿，他忽然一愣，震惊地站了起来：“你，你们竟然全都二十级了！琉璃，你怎么二十一级了？从他们离开江州到现在，满打满算也不过十三天，怎么会这么快？”洛琉璃一时间不知道该怎么解释，他不想暴露情杀的存在，便说道：“我们遇到了一个很厉害的人，很厉害的人。”怎料，萧月眼睛一亮，什么职业？洛琉璃道：“算是牧师吧。”秦沙，萧月试探道：“你也知道。”洛琉璃一怔，接着有些愠怒：“你调查我，是我爸让你干的。”夏晴二女也愣了。萧月笑得花枝乱颤：“我哪敢调查你啊，我的好妹妹。”她摇摇头：“放心吧，我对那小子没有恶意，甚至很欣赏他。而且现在看来，你们也是这个想法。”听到萧月这么说，洛琉璃放了心。他知道自己这个表姐贵为镇武司司长，不屑也没必要说谎。是的，他很强，是我见过最强的天才。哦，萧月虽然知道秦沙很强，但能让洛琉璃这么傲气的人心悦诚服
，显然这十几天发生了让他不知道的事情。方便给我说说吗？萧月问道。放心，我绝对没有恶意，而且就算你不说，我早晚也会知道的。可以。洛琉璃没有拒绝，他和夏晴把最近发生的事情简单说了一遍，至于一些技能以及恐怖的效果，直接一笔带过。尽管是这样。也震惊的萧月合不拢嘴，尤其是听到秦沙竟然带他们杀了二十六级白金 BOSS 的时候，更是直呼不可能。震惊，没有一个职业者在听到秦沙的事迹之后，还能做到冷静面对。越是天才，越清楚这些事情是何等的离谱。你说他这两天就要参加一转试炼？是的，洛琉璃点点头。没想到啊，这一批觉醒职业者中，竟然出现了两个升级狂魔。萧月感叹，不对，秦沙显然要更恐怖的多。他浪费了十天时间，实际算来只用三五天就练到了十级。两个，夏晴敏锐地察觉到不对，还有这么快一转的？哦，蔡家的蔡坤 ，S S 极具坤召唤师，在他爹妈的拼命带领之下，也在昨天晋升到了二十五级，准备明天一转呢。按说他也算是个不大不小的天才，可比起秦沙就差的没边了。只不过那蔡家夫妇是老牌职业者，都是七十多级的高手，在这江州城也有点威望，最是喜欢大张旗鼓。这不。他儿子明天一转，他们还特意还做了不小的宣传呢，不过是一转而已。至于吗？夏晴撇了撇嘴，萧月冷笑了一声：“是啊，这两个家伙还邀请我去，我可懒得参加这种没意思的活动。”洛琉璃却站了起来：“姐，明天我要去。”你去？萧月愣了。对，洛琉璃美眸看向窗外，淡淡开口：“他明天也一定会进行转职试炼的，我要去看看。”他，夏晴、轩轩和萧月齐齐一愣。继而恍然大悟，我也去，我也去，哈！既然这样，那姐姐我也去凑凑热闹吧。对了，琉璃，要不要把你爸和城主大人也喊上？不对，是一定要喊上。江州市华夏，是世界第一天才的一转试炼，如果不叫上他们观礼，事后他们会骂死我的。第四十六章，会长引路，城主相迎。次日清晨，转职大厅一片热闹，一男一女两名职业者穿得十分喜庆，跟自己儿子结婚似的。在门口不碍事的地方，笑脸相迎。他们便是蔡坤的父母。作为七十多级职业者，他们虽然风评不太好，但人脉在这江州城还是有的。来来往往很多人都带着礼物前来祝贺。对于这种现象，转职机构也司空见惯。职业者一转无异于第二次生命，有很多通过了高级试炼的，事后还会大宴亲朋，毕竟是一辈子的大事。对于转职机构来说，只要不耽误正事，随你怎么搞。反正一般人也没有看到转职过程的权限。最多只能在外面等待消息罢了。若是出现了通过黄金、白金级试炼者，相关工作人员还能获得一份大大的红包，沾沾喜气，何乐而不为？只不过今天这动静闹得有点大，属实是把整个转职机构都给震惊了。肖司长，您大驾光临，真是太给我夫妻二人面子了。蔡父点头哈腰，脸都快笑妈了。他们确实邀请了萧月，但压根就没认为对方会来，只是蹭个面子，别人问起，只要说一句，对方忙也就罢了。可现在，对方竟然真的亲自来了。更让他们没想到的是，萧月身边还跟着两个中年男人。中间男子走路如同龙盘虎踞，面容方正，眼眸开合之间充满了上位者的威严。另一侧的男子相貌儒雅，仪表不凡，虽然不如中间男子霸气，却给人一种如沐春风的感觉。这二人，这二人，方方城主，蔡父揉了揉眼睛，声音都有些发颤。嗯，方振兴微微点头，这位。这位是骆会长，蔡母也激动的快要说不出话来。四周一些职业者人都傻了，政务司司长来了，城主来了，阳光商会总会长也来了，不是吧？这可是只出现在电视里的大人物啊！尤其是骆长风，这可是把生意做到全球，和漂亮国总统都一块吃过饭的大鳄。来看蔡家小子的一转失恋，天大的面子，更别说后面还有骆琉璃、夏晴、萱萱紧紧相随。这些人到来，转职机构的所有领导。全部惊动了，一时间，转职大厅门口那叫一个热闹，无异于一次视察工作。应邀而来的职业者们更是连连对蔡家夫妇道贺。开玩笑，儿子转职，惊动城主，阳光商会总会长，政务司司长齐聚，这是什么概念？这特么一个笔杆子，一个枪杆子，一个钱袋子，齐活了。当然，表面祝贺，众人内心都犯嘀咕：这能是蔡家的牌面？怎么可能啊？就蔡家小子一个靠卷轴转职的废物。能惊动这么多大人物？开玩笑吧！蔡福一张脸笑得合不拢嘴，腰杆子挺得笔直。他转过身，恭敬地请萧月、方振兴、骆长风进去，但却被拒绝了。你忙你们的。
渐渐的，众人觉得事情有些不对了起来。这城主大人和骆会长怎么一句话都不说啊？对啊，肖司长对老蔡的态度也明显不热情，不对劲，有点不对劲。看他们这样子，有点像等人。别闹啊！这三位是什么人？咱们江州城的龙头啊！让他们等，谁这么大的面子？就是，别瞎猜，肯定是看中了蔡坤的天赋。S S 级，有这阵仗也应该。我还是觉得有些不对劲。四周众人压低了声音，纷纷开口。而就在这时，蔡坤从路对面的车里走了下来。这其实也是排练好的，他父母先接待客人，时机差不多了，他就出来进场。按理说，他应该临近中午等人来的差不多了再出来，但看到了城主大人，他是实在忍不住装逼的欲望了。更何况，人群中还有三个如花似玉的大美女，不对，加上萧月的话，是四个。来了来了，快看，这就是蔡家的公子，一表人才，以表不凡啊！宾客们纷纷夸赞。蔡坤昂首挺胸，满脸春风得意。如果不是在城内禁止打斗，他早就把自己的坤坤召唤出来了。他大步走上前来，蔡父蔡母赶紧带着他来到了洛长风三人面前。城主大人、会长大人、司长大人，这就是犬子蔡坤 ，S S 级职业者。他们话说完，就等着三人夸赞。蔡坤也有些傲然，滚一边去。但让所有人都没想到的是，三人竟然连看他都没看一眼。这，蔡家夫妇心头一颤，愣了。不对啊，谁都能看出来，洛长风、萧月和方振兴脸上还带着不耐烦呢，难道真有问题？就在这个念头从众人脑海中刚出现的同时，萧月的眼睛猛然一亮，她红唇轻启，来了。方振兴、洛长风目光一凝，顿时顺着他的眼神看了过去，脸上的表情也直接切换到了无比热情的笑脸。蔡家夫妇、蔡坤一众亲朋好友，乃至转职机构的人都被他们表情的突然转变看傻了。可更离谱的还在后面，方振兴笑着，竟然主动迈开大步向外走去。洛长风、萧月紧随其后，洛琉璃等人跟在后面。他们这一动，下意识的四周众人顺着三人迎接的方向看了过去。这一眼看去，众人顿时心惊胆战。一名身高两米多、体型庞大，如同巨人的恐怖存在，一步步向这边走来。他身穿墨金铠甲，将其魁梧的身躯衬托得更加彪悍无比，一块块肌肉尽管隔着衣服。也给人一种爆炸性的力量感，尤其是此人的眸子，如同包含宇宙般浩瀚，令他的气势如渊如玉。哪怕他没有露出任何杀意，哪怕他面色平淡如水，众人却齐齐的忍不住倒退了一步。秦杀，是你！人群中，蔡坤猛然瞪大了眼睛，滔天恨意暴露出来。他永远也忘不了秦杀给他的耻辱，他要报仇，他要发泄。聒噪！可就在此时，萧月猛然回头，镇武司司长八十多级的恐怖实力。让他这一道目光如同刀剑加身，噗！蔡坤如遭雷击，一口鲜血就喷了出来，整个人都萎靡了下去。为什么？他不理解。可下一幕发生的事情让他痛苦、震惊，不敢置信道：“直接双眼一翻，昏迷了过去。”秦小友，听说你今日一转，我等特意前来观礼，事先没有通知，没有打扰你吧？向来以不苟言笑著称的方振兴方大城主，竟然笑眯眯的对秦沙说话，以小友相称。秦小友。请，洛长风更是直接，他身体微侧，伸出右手，亲自为秦沙引路。轰！这幅景象让四周所有人震撼到头皮发麻。卧槽，这是哪里冒出来的神仙？这才是大人物们等的人。难道他是来一转的？不会吧，能让这么多大人物到来的天之骄子，一转的多牛批啊！第四十七章，进入试炼场。上头的蔡坤，四周所有人都看傻了。城主以小友相称。阳光商会总会长亲自引路，太狠了！以这二位的身份，多少人想要巴结都没有门路，竟然对秦沙如此礼遇，逆天啊！这待遇，漂亮国总统来了也不过如此吧？他们刚才对秦沙那恐怖的气势还有些惧怕，现在则只剩下了敬畏。这一瞬间，没有人再去思考秦沙究竟是什么来头，因为所有人都知道，只凭刚才发生的这两件事，秦沙就算是个通缉犯，也已经平步青云，一步登天。相对于其他人的震撼，秦沙十分冷静。他用圣光之瞳看了一眼，便知晓了方洛二人的身份。再一看后面的洛琉璃三人，便已经将整件事情猜了个七七八八。三位前辈抬爱了，我秦沙不过是个普通人而已，能有三位观礼，是我的荣幸。他没有生气，反而淡定自若地向三人问好，态度不卑不亢，有礼有节。秦沙虽然外表粗犷，内心实则细腻无比。他既然选择不隐藏实力，早就料到了会有这么一天。所以，当这三位达官显贵站在面前，他没有乱了分寸，
，而是第一时间考虑如何利益最大化，向他们释放善意，无疑是最稳妥的决定。果然，方振兴、洛长风二人对情杀不骄不躁的态度十分满意，萧月也暗暗点头，四人说说笑笑，向转职大厅走去。直到一行人的身影消失，人群才爆发出一阵阵惊呼：“卧槽，什么情况啊？这是？”合着人家根本不是看蔡家的面子来的，这乌龙闹的！嗨，蔡家夫妇的脸色已经涨红如猪肝，恨不得找个地缝钻进去。他们扶起儿子就要走，可偏偏就在这时，蔡坤悠悠醒了过来。秦杀呢？秦杀呢？他睁开眼就四处寻找，面色阴沉无比。秦杀，儿子，你说的是刚才那个？他们进去了。蔡父亲咳了一声，走吧，你改天再一转。改天？凭什么？蔡坤却被愤怒冲昏了头脑。我可是 S S 级职业，秦沙只是个垃圾牧师罢了，凭什么跟我比？就算他认识大人物，但我也要让那些大人物看看，谁才是真正的天才。他这话一出，四周又是一片哗然。什么？让城主大人和会长大人如此礼遇的人，竟然是牧师？不会吧？听蔡家小子的话，那人还是个学生。乖乖，别说学生，说是悍匪，我也信啊。牧师职业不过是 A 级罢了。难道他真是只有关系背景的花瓶？开什么玩笑！那小子说啥你就信啊？人家撞的跟熊一样，拳头比我的脑袋都大。你说他是牧师？众人议论中，蔡坤已经摆脱了父母，气呼呼地走向了转职大厅。蔡家夫妇本来想阻拦，但转念一想，自己儿子转职又不违规。再说了，他一转获得个高级评价，或许也能借这个机会攀附上城主、骆会长，便跟了进去。其他人当然不会错过看热闹，风风火火地走了进去。大厅内。洛长风和方振兴两尊大神在此坐镇，秦沙的试炼准备工作自然是一路绿灯，甚至转职机构还特意安排了最高级别管理房间。秦小友，今天你一转是最重要的事情，咱们有什么话回头再说。你先忙你的，不用管我们这些老家伙。方振兴笑声爽朗，表情和煦，丝毫没有半点威严。洛长风也连连点头，不错。等一转结束，我那有个雅致的地方，咱们再好好聊。方振兴瞥了他一眼，心说老狐狸。这是要跟我抢人啊！但他没有发作。虽然二人听说秦杀的事迹之后给足了面子，但心底还是有一丝怀疑的。借着一转，刚好能看清楚秦杀的潜力到底如何。此事过后，他们再酌情考虑拉拢的力度也不迟。都是千年的狐狸，城府深着呢。好，秦杀也明白他们的心思，点点头，没有多说话。一旁的试炼指引师非常有眼力劲，赶紧凑了过来：“秦先生，盾战试炼星石已经准备好。”您随时都可以开始。秦沙看了他一眼，方振兴、洛长风、萧月、洛琉璃等人嘴角皆是一抽，目光看去。指引师被众人盯得肝都在打颤，冷汗唰的一下就流了下来。不，不知道，不知道我哪里做的不对。我是牧师。秦沙淡淡道：“没错，您是牧啊，您是牧师。”指引师点头的动作一僵，目光飞快在秦沙身上来回，表情分明是在说：“你他妈在逗我，少废话。”他确实是牧师，抓紧时间。方振兴对别人可就没那么好脾气了，眼珠子一瞪，气势十足。指引师落荒而逃，用最快的速度准备好了牧师试炼星石，把秦沙带了过去。秦沙刚走，蔡坤一行人就从外面走了进来。秦沙呢？我要跟他挑战！蔡坤怒火攻心，脑子一热，直接大吼了出来。萧月眉头一皱，察觉到他的目光，蔡坤如遭雷击，赶紧冷静了下来，连连陪笑，语气也软了：“诸位前辈。”我没有别的意思，秦沙之前欺负过我，我很不服，所以想借着一转的机会和他比一下。呵，萧月不屑的看了他一眼，他欺负你，你也配？方振兴、洛长风更是理都不理他，以他们的身份，但凡和蔡坤说一句话，都算丢人丢到家了。蔡家夫妇吓得直打颤，蔡坤却看清楚了形势，他看着试炼场入口，冷哼一声：“秦沙进去了是吧？”好，诸位，他转过身。振臂一挥，故意大声喊道：“我蔡坤今日就跟秦沙单方面宣战，他当初欺我辱我，这口气我咽不下。我的一转，直接选择白金级，我就不信他一个 A 级职业能比我高。大家拭目以待吧。”蔡坤说完，直奔召唤师试炼场所，留下了蔡家夫妇以及一众人，大眼瞪小眼。他们尴尬极了，不少人心里大骂蔡坤沙比，看到秦沙和那些大人物关系那么好还找茬，这不是自寻死路吗？白痴！洛琉璃也开口了，他不屑地扫了蔡坤一眼，想射死我，给你这个机会。所有人都可以看这场所谓的比试会有怎样的结果。他的话让所有人眼睛都是一亮。蔡坤无所谓。
但秦沙究竟有什么本事，谁不想知道？不过就在众人兴奋的时候，洛琉璃那绝美的俏脸更加冰冷，强大的气场压得人喘不过气，寒声道：“别高兴得太早，樊菜家邀请前来之人，谁想进去观礼，都要签订一份保密条例，事后若有一人将半点消息传出，所有签字者同罪，连坐通杀。去还是不去，你们自己决定。”第四十八章，难度选择，王者级。洛琉璃展现出了他霸气的一面，他冷艳的容颜、淡漠的语气，吐出了让人心惊的字眼：“一人告密，连坐通杀。”这句话就像一记重锤，狠狠地砸在了所有人心头。蔡家夫妇双腿一软，差点没当场吓怕。我儿招惹的到底是什么人？萧月的笑声响了起来：“妹妹，话别说的那么绝对嘛。根据这件事的级别，处理结果可不能按你说的那样。”郑武司司长的话语让蔡家夫妇以及一众亲朋松了口气。还好还好，看来这小姑娘不懂事，瞎说的。可下一秒，萧月的话让他们差点没呛死当场。什么连坐通杀，太简单了。我再补充两点：一，任何有关情杀的任何事迹，只要通过你们之中任何一个人说出去半个字，全家列为叛国罪；二，他的试炼结果、过程以及中间施展的任何技能、能力，只要泄露、追其三代，全部陪葬。萧月笑颜如花，妩媚的美眸盯着这十几人，千万要记住哦。蔡家夫妇彻底站不稳了，扑通一声摔在了地上。俩人抱着想要站起来，却一个劲的往下秃噜。叛国罪，追其三代，全部陪葬。这比刚才洛琉璃说的还要狠一百倍啊！而他们的儿子竟然大言不惭的去招惹了那么一位恐怖的存在，还说什么和那人有过节。完了，我蔡家这是要完啊！蔡家夫妇二人的心情暂且不谈，十几名亲朋已经吓傻了。原本还有些异动的他们，差点被吓得掉头就跑。方振兴。洛长风没有理他们，直接向观礼大厅走去。萧月、洛琉璃等人也紧随其后。过了大概十分钟，蔡家父母和十几人还是颤颤巍巍的走了进来。蔡家父母是担心自己儿子不来不行，其他人经过一开始的恐惧，后来反而想开了。后果是很严重，但也有前提啊，只要自己一个字都不往外说，不就行了吗？再说了，人这一辈子能遇到几次这样牛逼的人，这样牛逼的事，来都来了，这要是不看看，死都合不上眼啊！观礼大厅非常大，实际上这是转职机构最大的会议厅，为了洛方萧三人特意临时改造的。此处的布局就像电影院，正前方有一块庞大的屏幕，画面中出现的正是秦沙现在的情况。试炼的具体方式，你应该有所了解吧？执行者恭敬的在一旁询问道。秦沙点点头，昨天晚上他就已经研究的差不多了。职业者的转职试炼，一转的规则是相对简单的。他只需要心神沟通，试炼心时就会传送到相应的试炼空间之中，根据任务提示完成相应战斗即可。好的，既然你已经清楚，那我就不再赘述了。不过有几点，按照规定，我必须要亲自向您确认。指引者严肃地看着秦沙。第一，一转试炼虽然可以自选难度，但在里面死亡就是真正的死亡，所以选择之前一定要谨慎。第二，如果遭遇无法解决的危险，请捏碎心石碎片离开试炼场。本次挑战认定为失败。第三。试炼挑战分为三个表现评级，分别是普通、优秀、完美。只有达到完美，才可以百分百获得相应难度的属性奖励。举个例子，完美通过黄金级，比普通完成白金级获得的属性还要高一些。所以，千万不要逞强，不要为了虚名而自误终身。三项规则说完，执行者准备留给秦沙一部分思考的时间。秦沙却直接点了点头：“我明白了，开始吧。”“呃，好的。”执行者没有多说，直接开启了试炼。刷，试炼星石光芒闪动，秦沙的身影瞬间消失。大厅内，小伙子很自信，有我当年的风范。方振兴坐在第一排，脸上露出笑容。他旁边，洛长风笑而不语。萧月笑着道：“舅舅，方城主，你们说他会选择什么难度？”难度？洛长风思索了一下，三年前江州城出现了一位天才，他以九星王者的成绩震惊世界。秦沙就算如你所言。天资绝艳，但职业却是牧师，大受限制。能通过钻石评级就已非常厉害。钻石，方振兴思索了一下，差不多。王者级别难度太高，放眼世界，整整一年没出过王者了。对于这个难度，萧月也深以为然。可他正准备说什么，一旁的洛琉璃开口淡淡吐出了两个字：“王者。”什么？三人目光看去，洛琉璃天蓝色的眸子盯着大屏幕，头也不回，认真道：“他一定会选王者级。”是吗？洛长风若有所思。萧月和方振兴对视一眼，王者吗？后方，隔了五排座椅
，蔡家夫妇等人紧张的坐在那。屏幕里怎么只有这位的图像？咋没有老蔡的儿子呢？你特么脑袋让驴给踢了吧？老蔡算啥呀？也想在这有画面？别吵了，你们说前面那几位大人物说什么呢？那还用问？肯定在讨论这位猛人会选择什么难度呗。哦，那你们说他会选啥？能让前面几位这么看重？我看最少也是白金级。白金级？小了小了，格局小了，我看的是钻石级。是啊，老蔡那儿子瘦得跟细狗一样，还选白金级呢。嗨嗨，别瞎说，老蔡听着呢。众人你一言我一语，蔡家夫妇的脸色那叫一个难看。但在此处，他们也不能发作，便把全部的怨恨转移到了秦莎身上。天杀的狗东西，也不知道你是从哪冒出来的，我儿的风头都让你抢光了。钻石级，好歹你死里面吧。两人心里不断的痛骂，脸上却不敢表现出嘶吼。他们的阴毒将“上梁不正下梁歪”这几个字展现得淋漓尽致。与此同时，秦莎已经进入了一片白茫茫的空间，他面前出现了一个虚拟的对话面板。职业者正式觉醒，转职试炼开始。正在确定身份，职业确定，试炼者为牧师类别，请选择难度：青铜、白银、黄金、白金、钻石、王者。面对这足足六个选项，秦莎没有一丝一毫的犹豫，目光坚定，嗓音低沉：“我选王者级。”定，难度选择完毕。当前难度，王者级，请根据任务提示完成试炼。第四十九章，怪物工程，令人头皮发麻的标准。王者级，秦沙选择完毕的瞬间，四周的场景飞快的构建。这种感觉就像是处在一个刚刚萌生的世界，从虚无到成型，只用弹指一挥间。而在这时，外界已经炸开了锅。王者级，卧槽，不会吧？他竟然选了王者级？我的乖乖，这特么是有多自信啊！这可不是闹着玩的，王者级一个不小心就会死人的。妈耶，太狠了！放眼整个世界，一年多没出现王者级的一转职业者了呀。来职了，还真是只要胆子大，母猪放产假，这保密条例签的不冤。你特么满口顺口溜，想要考研啊？闭嘴吧！十几名职业者尖叫连连，既激动又兴奋，这种感觉就像是考过驾照的人回过头看别人考驾照。偏偏这人还几乎注定了过不去，心里别提多爽了。蔡家夫妇更爽，他们刚才还在担心，现在差点没笑出声来。王者级，这家伙怕不是傻了吧？整个世界上百亿人，有几个通过王者级的？他选择这个不是哗众取宠，就是骄傲自大。没错，坤儿说他是牧师，这是各个职业里面试炼最难的，竟然还敢选择王者级别，哈哈，还得是坤儿有自知之明。蔡家夫妇俩人喜上眉梢。就差说，他儿蔡坤有大地之姿了，竟然真的选择了王者级，哎，有点拖大了。洛长风、方振兴两人叹了口气。完美通过钻石级获得的属性加成并不少，王者级不仅危险系数高，难度也太高，通过的人少不是没道理的。他这，两人摇头不语。萧月也有些担心，他通关的就是钻石级，至于王者，完全想都没敢想。秦沙虽然之前获得过神级评价，但那只是寻常测试，做不了准的。不仅是他们。那些转职机构的观战者也纷纷摇头，他们每天都接待一转的小家伙们，但哪怕最狂、最不知道天高地厚的家伙，也不会轻易拿试炼开玩笑。这不，蔡坤那种成色的家伙，还有自知之明的选择了白金级呢。王者级那已经不是万里挑一了，一亿人也难挑出来一个。一时间，在场几十人，反倒是洛琉璃、夏晴和萱萱最是看好秦沙。洛琉璃扫视四周，低声呢喃：“不相信吗？你们根本不知道秦沙的恐怖。”萱萱握紧拳头，秦哥加油！夏晴最是直接，转头瞥了一眼后面，冷哼道：“秦沙，加把劲，给老娘狠狠打这群人的脸！他们现在笑得有多欢，待会就让他们吓得有多惨，最好把他们都吓尿。”洛琉璃嘴角一扯，一旁的方振兴微微往这瞥了一眼，吓老店家的姑娘。洛长风微微一笑，没错，是夏教头的千金，怪不得。方振兴一副果然如此的样子，有那位啊！秦沙周身的环境终于成型。此刻的他处于一座雄伟的城墙之上，城门正上方，这道城墙宽十几米，长如巨龙伏地，一眼望不到头。最神奇的是，如此恐怖的城墙竟然是真实存在的。秦沙用圣光之眸看过，这不是幻境。不过他没有在意这些细节，这战斗场景有点奇葩呀、啊。秦沙自言自语，他觉得试炼场会造一座山谷、一片草原，甚至是一片水域之类的，没想到竟然是在城墙上，决战紫禁之巅吗？他却不知道，在看到城墙的瞬间，方振兴、洛长风、萧月以及转职中心的工作人员脸色全都大变。
，这小子上辈子造了什么孽？王者级试炼摊上了怪物工程，竟然是难度最大的怪物工程。不对，这么高的难度应该和他的职业有关。别忘了，他可能是有史以来第一个挑战王者模式一转试炼的牧师，就是不知道给他安排的队友是什么级别了。黄金级试炼怪物工程队友是钻石级，他的队友若也是钻石级，还有的打。洛长风话音落下，刷刷刷，四道光芒闪过，秦沙身旁赫然出现了三名目光呆滞、手持武器的假人。没错，真的是假人。试炼者的火焰法师队友，青铜级，等级25力量103体力145精神255敏捷132技能介绍。假人队友，别说话，奶他，这属性可以说是垃圾中的垃圾，而其他两个也相差无几。试炼者的刺客队友，青铜级，属性，试炼者的盾战队友，青铜级，属性，这是干什么？秦沙看的攻略都是说进去之后就会出现对手，要么打死别人，要么被人打死，咋会有队友呢？难道这就是王者模式的不同之处？不对啊，越是王者难度应该越难才对，怎么还会给帮手呢？虽然这群帮手的属性还没自己零级时候的属性高，除非秦沙忽然想到了什么。就在此时，王者级牧师试炼任务已发布，怪物工程完美级试炼达成标准如下：一、全程保持三名队友的状态不低于 90% 二、2. 自身状态全程不可掉落至 60% 之六三、治疗失误率不可超过 10% 之四、治疗不可被打断超过三次。注：工程开始后，城门不可被攻破。全程不可使用任何道具，所有装备失效。注：一波怪物为王者一星，坚守一百波为王者一百星。注：怪物等级、数量、配置会随星级增加而进行增强。秦沙看着密密麻麻一整个面板的规则，恍然大悟：怪不得人人都说王者级别太难了，确实有点难啊。这些要求是要把人逼死的节奏。不过这对我来说好像问题并不大。青铜级队友还只有三个。完成这标准，绝对过不了。萧月斩钉截铁，咬着牙盯着面板上的要求。方振兴气沉丹田，踏马的这标准，纯纯要人命啊！这还不扭头就走？一人拖三费，条件还这么苛刻，希望渺茫。洛长风也叹了口气。洛琉璃三人微微忐忑，后面更是一片炸锅。蔡母喜重新来，这难度，木神转世也过不了。废话！蔡父激动的脸色通红，大喝一声：“这要是能过去，老子直接吃他的屎！”他拉多少，我吃多少。第五十章，气吞山河之势，万夫不当之勇。秦沙丝毫不知道外界已因他试炼的难度而疯狂，在他看来，这标准确实难了点，但那只是对于正常人而言。他正常吗？显然不正常。秦沙嘴角扯出一抹自信的笑容，只要不是不让治疗一出，随便来。是的，秦沙可不怕什么治疗量不够，怕的是治疗一出。工程开始，就在此时。冥冥中响起了一道声音，噔噔噔噔，宽厚的城墙发生了地震一般的晃动。三名假人队友双眼之中也逐渐绽放出了神采。虽然是假人，属性很垃圾，但他们拥有这个等级应该有的战斗经验、执行能力。三人拥有神智之后，直勾勾的看着秦沙，一句废话也没有，就等着下达命令。秦沙没说话，走到城墙边，瞭望远方。视线尽头，遥远的天边出现了一条黑线，黑线如同潮水般蔓延。以极快的速度飞奔来，短短半分钟的时间就跨越了数千米，来到了城墙五百米外。死！卧槽！这兽潮太他妈可怕了吧！真实的兽潮也不过如此，这最少有上百只怪物。这就是王者难度，这不是纯纯要人命吗？蔡家夫妇后面那十几名职业者瞪大了眼睛，猛地倒吸凉气。这景象实在是太骇人了，俨然一幅世界末日的局面。他们大脑飞速运转，质问自己。如果把自己换成秦沙，看到这幅场景会是什么反应？答案很简单：吓尿，捏碎心，石碎片，直接离开。没有第二种选择，绝对没有。这小子真当自己是来看风景的吗？竟然眼睁睁看着怪物冲到了城下，他难道不知道这半分多钟是制定战术最好的时机？蔡母疑惑道。蔡父鄙夷一笑：“哼，我看他已经吓傻了。有这样想法的不止他一个，就连前方的洛方。”萧三人也为秦沙捏一把汗，疑惑他是不是吓懵了。五百米了，三百米，一百米，已经进入了法师攻击的范围。秦沙为什么还是没有动？难道他想要依靠城门抵挡？可城门损坏，直接判定失败啊！萧月低声开口
，形势越来越严峻，越来越紧张。就在怪物距离城门只有50米的时候，秦沙动了。这个位置，他不仅能够看到高高扬起的灰尘，听到宛若滚滚闷雷的踏声，还能看到这些怪物身上灰色的毛发，看到他们血盆大口中锋利的獠牙，甚至能够闻到他们身上腥臭的气息。所有人下场杀敌！秦沙纵身一跃，粗犷的声音如同炸雷般响起：“我对你们只有一条命令，不得距离。”我超过十米范围，现在尽情的杀戮吧！轰，他的话音落下，外界所有人都惊呆了。这他妈的是战术！所有人都直接冲，不考虑配合，也不考虑站位，唯一要求是不能超过十米。这特么什么？你带的可是三名最垃圾的青铜队友！可他们的疑惑还没来得及说出口，秦刹那魁梧的身躯已经如同一道陨星，狠狠地砸在了城墙外的地面上。轰隆隆，尘土飞扬，地面直接被砸出一个深坑。秦沙如同巨灵神，从烟尘中走出，面无表情的脸上，眼神淡漠无比。所有装备都不能用，那又如何？青铜级垃圾队友，那又如何？上百头怪物，那又如何？我有一双铮铮铁拳，可灭世间妖兽万千。雷霆雨露供我驱使，是神是魔一念之间。我天生济世王者。咔嚓嚓，秦沙面无表情，上前一步，手掌握拳。随着这个动作，滚滚雷霆骤然从掌心窜起，银蛇乱舞缠绕而上，直接将两条小臂笼罩。此刻，怒吼的怪物们距离他只有不到十米。十只铁被苍狼作为先锋，双目猩红，张开血盆大口，狂吼着高高跃起。他们背后是令人头皮发麻的无尽兽潮。秦沙山峰一般的身躯巍然不动，气势高涨，铺天盖地。这一刹那，时间仿佛停滞。外界不知道是谁发出了一道震惊到了极致的大喊。他，他一个辅助职业，竟然冲在了最前面，所有人都被画面中那个宛若神奇般的身影震撼到了。他们无法想象秦沙双臂的雷霆是怎么回事，他们无法想象秦沙的气势怎么会如此浩浩荡荡，他们更无法想象秦沙做出这一举动需要多大的勇气。他们只知道一股热血从自己脚底板直冲天灵盖，让他们浑身汗毛竖起，头皮发麻。虽千万人无往矣，热血澎湃，无论任何人。无论他们之前是信任情杀还是质疑情杀，是幸灾乐祸还是恨不得咒其早死，但在这一秒，所有人都被他的举动折服了，所有人的心都被他狠狠的攥紧，疯狂的迸发出令人战栗的热血。轰！一只携带着蓝色雷霆的拳头在空气中撕扯出长长的电弧，宛若雷神之锤，砸在了第一头怪物的脑袋上。咚！恐怖的力量直接让这头二十五级怪物的脑袋瞬间爆碎，鲜血横飞，一拳秒杀。但这还不够，血腥味散向四方，激起了所有怪物的兽性。他们没有任何迟疑，铺天盖地的浪潮一般向秦沙扑杀而去。秦沙的回应更简单，他面无表情，双眸淡漠，一个字也没有说，只是狠辣无比，速度极快的轰出一拳又一拳，轰轰轰轰！秦刹那恐怖的身高体型，如同最醒目的标杆，让任何人都能在第一时间看到他那狂暴的双拳。战场瞬间混乱，他四周血雾升腾，宛若一朵妖艳的花。我卧槽，这这是假的，这不可能，这他妈的是牧师！你们说这他妈的是牧师？要死啊！卧槽，卧槽！我现在只会说卧槽。外界所有人都被这一幕惊得头皮发麻，哪怕是方振兴、萧月、洛长风，他们看着秦沙狂暴无比的战斗方式，也差点被惊掉下巴。什么叫万夫不挡之勇？什么叫气吞山河之势？什么叫一夫当关，万夫莫开？杀尽妖兽百万兵，一双铁拳血游星，战神，这他妈的就是战神啊！第五十一章，真正意义的秒杀，王者一心达成。我的妈呀！我要燃起来了！你确定这是牧师一转，不是满级战神下场虐菜？天哪，这是什么变态技能？我怎么见都没见过！一拳一个，这是奶妈？转职中心的人呢？放错片了吧？你们管这叫辅助？蔡家夫妇带来的十几个人都已经快要疯了，他们直接忽略了前面三位大人物，难以自控地站起身来，大吼着发泄心中的震撼。洛长风三人也好不到哪去，这这可都是二十五级的怪物，全部秒杀，太夸张了吧！萧月瞪大眼眸，虽然我知道他很强，但没想到他已经强到了变态的地步啊！方振兴剑眉直跳，这尼玛是牧师，老子一个盾战，当年一转的时候也没他勇。洛长风忍不住了，方城主。你一辈子也没这么风光过吧？操！方振兴扭过头去，看透别说透啊！在座的虽然只有几十人
，但全都是大人物。方振兴三人不用多说，转职中心的人地位也很非凡，哪怕是蔡家夫妇一众亲朋，也都是七十多级的强者。能把这群人震撼成这样，足以证明秦沙做出的事情是多么夸张。就连本就对他极有信心的洛琉璃、夏晴、萱萱也都看傻了眼，猛，好猛啊！这这这，这也太猛了吧！吃六。夏晴紧紧盯着秦沙彪悍的身姿，双眼迷离，面色潮红。秦沙一双雷拳之下，已暴杀了三十多头怪物。而此刻，三名假人队友才刚刚听从命令，从城墙上下来而已。他们没有人类感情，所以不会感到震惊。而当他们按部就班的施展攻击之时，死亡的怪物数量已经再度翻了一倍。杀红眼了，秦沙红了眼，怪物们也红了眼。五六十头怪物拼了命的想要突围，毁坏城门。可秦刹那彪悍的身躯，就像是城墙外的另一道更坚固的城墙，固若金汤，水泼不进。他不仅攻击力爆高，速度也是极快。面对这些四维属性加起来不超过两千的怪物们，完全没有任何压力。每每一拳轰出，就能打爆一头想要钻空子的怪物。血花四溅，碎肉横飞。要知道，雷霆雨露升级之后，可不仅仅能维持在秦沙拳头表面，而是可以延长一米。虽然没有了秦沙拳头的伤害，但对付这群小怪。绰绰有余，有此技能，谁能突围？火球术，背刺，盾反，三名队友的帮助姗姗来迟。秦沙周身已经是一片尸山血海。十秒钟过去，世界安静了，结束了。三名队友茫然的来回扭头，试图寻找一头还能够活动的怪物。可惜，除了他们，就只剩下了满地的碎尸，且这些怪物全程没能摸到他们一下。秦沙眼皮都不抬，让他们受伤，不存在的。作为牧师，当然要保证队友的安全。而秦沙的宗旨也早就已经确定了，打得一拳开，免得百拳来。我用双拳救赎我的队友，只要我杀得够快，我的队友就不会受到伤害。嗖嗖嗖，一道道白色光芒亮起，遍地的尸体被清扫而空。秦沙回过神来，松开拳头，暴虐的雷霆平复下来，缓缓消散。还没过瘾呢，就完了。他皱了皱眉，喃喃自语。而且这些怪物没有经验，也不报装备。可惜啊，外界所有人都陷入了极度无语的状态。本来他们是无比震撼的，但听到了秦沙的话，他们的心态变得很复杂，很微妙。这是王者级试炼，没错吧？不行，你给我一巴掌！我怀疑我是在做梦。试炼想要经验装备，你当这是刷副本啊，大哥？别人求着怪哨还来不及呢，他竟然还嫌不过瘾。一百多头同级别的怪啊，前后用了踏马两分钟不到，一秒一头，真正意义上的秒杀！他妈的！等怪来的时间比杀怪的时间还长，我真的服了。亏我还以为之前他被吓傻了，现在看我才是个傻逼，纯的。这究竟是哪路神仙？作为一名牧师，通过了王者级试炼，竟然连一个治疗术都没放，他妈的离谱啊！是的，秦沙从头到尾根本没施展一次治疗。他那三个假人队友本来该是累赘，也是他最大的突破口，可可他的拳头一亮起来，一切都被打乱了。萧月满脸感慨，确实离谱，洛某生意做遍了全世界。今天算是开了眼，原来这才是牧师。洛长风苦涩摇头：“牧师个屁啊！”方振兴粗犷的原形毕露：“他奶奶的，这叫牧师，比我一个盾战还盾战。老子当年都防不住这些怪物。”他倒好，一个人暴杀一百多头怪也就算了，竟然还把他们拦得死死的，从头到尾没有一头超过他的体位一步。这战局掌控力变态啊！战斗意识什么的都不用说了，妈的，这群废物根本逼不出来他的真正实力。一旁。转职中心的各级领导们面色复杂，这群废物！王者试炼里面的一百多头二十五级怪物是废物。城主大人，你飘了呀？你难道忘了，你自己连挑战这群废物的胆量都没有，直接选择的钻石难度？方振兴也察觉到了自己话语的不对。我不是那个意思，我是说这些东西在秦沙面前就是废物。这话说完，他又愣了。妈的，我这岂不是骂自己废物都不如？换做别的时候，其他人肯定会被这句话逗笑。但现在没有一个人能笑出来，所有人都在扪心自问，自己在秦沙面前是什么。很快，就连洛琉璃这个 S S 级天才都得到了相同的答案，还真是连废物都不如。这他妈就是个妖孽，全能的妖孽。要知道，他可是个治疗，治疗啊！完了，蔡家夫妇回过神后，面如土色，汗流浃背。他们再也没有了半点讥笑嘲讽，有的只是绝望。他们的脸火辣辣的疼，但根本顾不上。因为他们现在怕的要死，但此刻的情杀根本连他们是谁都不知道。王者一星试炼结束，正在生成评价，一道光幕从情杀面前出现。
。秦沙目光看去，外界所有人也为之一震。关键的时刻来了，方振兴眯着眼，毕竟是牧师的一转失恋，他虽然战斗力恐怖，但却没有施展任何治疗，会不会因此而影响评分？这个问题同样出现在所有人心中。秦沙到底会获得什么评价？第五十二章，我的极限才能被称之为全人类的极限。试炼评价，很关键。所有人都目不转睛地看着屏幕，秦沙心里也有些微微的忐忑。虽然任务中没有提到是否治疗、治疗量多少的问题，但终归还是有点不放心。刷！就在此时，一道新的光幕取代了刚才的面板。试炼评价已生成完毕，当前等级为完美级。流光溢彩的三个大字，久久不曾消散。它散发着梦幻的七彩光芒，如同泡沫幻影，让整座大厅都安静了下来。所有人的呼吸都慢了半拍。晚安。完美级，错，是完美级评价王者模式失恋，这是梦中才有的场景吗？错，做梦也不敢这么做啊！这一次，众人反而没有太过震惊，有的只是满脸复杂。这种感觉就像是亲眼看到别人中了五百万大奖，不对，是五十亿大奖，你做梦都不敢想的东西，就这么被人拿到手了。偏偏那人的实力还让你心服口服，叹为观止，毫无怨言，震撼吗？有点。但更多的是感慨，也不知道感慨什么，但就是感慨。这种情绪不仅在那些相对平凡的人身上显现，洛长风三人也不例外。老了，老了。方振兴叹了口气，他神色有些萧瑟，苦笑道：“以前总是不服老，觉得自己还年轻，战斗起来照样是一把好手。现在看来，长江后浪推前浪啊。”洛长风摇了摇头，在他面前，咱们这老家伙还是别自称前浪了吧，差距太大。萧月也面色复杂。青敏红唇，一个字都没说。能做到这个位置，谁不曾万众瞩目？谁不曾荣耀加身？谁当年不是独领风骚的天才？可在这个彪悍的身影面前，一切荣耀都成为了泡影，一切繁华都成为了浮云。王者即试炼，完美评价，什么概念？你们说，他最终能获得几颗星？洛长风突然开口了：“几颗星？”听到这个问题，大家都沉默了。一开始。所有人都还认为王者难度太高太高，高到了离谱的程度，秦沙根本不可能通过。可那个男人只用了短短三分钟，就狠狠地给所有人上了一课。你们眼中的镜中花水中月，我唾手可得。我觉得十五颗星。方振兴一边说，一边叹了口气：“娘的，老子名字起得好，却没真的住一颗星，真是人比人气死人。”我觉得应该会超过三年前的那位，二十颗星吧。”萧月不确定地说道：“二十颗星。”夏晴突然开口了，他迷醉的看着秦沙，他肯定能成为百姓王者呀、啊！铸就传奇，成为传奇，秦沙，哦，你就是我的王者！沉默，长达五秒的沉默。夏晴终于回过神来，唰的一下，俏脸变得通红一片。完了完了，怎么把心里话给说出来了？哎，我怎么就管不住这张嘴啊？丢死人了！他差点就要进入前行状态了。好在众人没有取笑他，也没有把他的话当真。百姓王者不太可能。四十星还是很有希望的。洛琉璃斟酌了一下，四十星，琉璃，你是不是太高看他了？萧月惊讶的看了过去。虽然我承认秦沙强到了离谱的地步，但上百年来有几人达到过百星王者？就算从三年前开始，天下的隐藏职业者突然井喷式增长，三十星王者也是个极难跨越的坎。萧月的话得到了一致同意。众人已经见识到了秦沙那恐怖的能力。但依旧不愿相信秦沙能达到四十星王者的地步。不是他们傻，正是因为他们是正常人。为什么他们不信这猛人能成为四十星王者？我看他已经牛逼到上天了呀！有人压低了声音问。旁边那人冷笑一声：“为什么？”很简单，我这么问你：如果一个人说他能吃炭火，你或许会信；说吃岩浆，你可能也会相信他。现在他直接告诉你他能吃太阳，你会怎么做？不用说话，我来替你回答。你会直接骂他大傻逼，然后给他二十块钱，让他出门左转，坐二十八路公交车到终点站人民医院三楼肛肠科看看脑子，或者直接去火葬场消耗重连得了。那人说完，感慨的看向了屏幕。这个猛人固然是狠，但百星王者终究是个传奇。三十星，这已经是极限。极限吗？众人若有所思。极限吗？秦沙显然不这么认为。来之前上网说王者三十星，就几乎是职业者的极限，但我不信。如果这世界真的有极限，那么一定是我创造出的。别人的极限或许根本达不到我的底线，我的极限才能被称之为全人类的极限。秦沙双目深邃，平静地盯着远方。他没有回到城墙。
依旧是独自一人矗立在前。轰隆隆，天地之间，奔腾震动再次出现。王者二星的考验终于袭来。这一次和上次的一百多头怪不同，数量少了许多，只有五十几头，但他们的个头却比之前大了几倍。之前都是豺狼、猛虎大小，但现在却是了身高两三米、体型庞大的重甲象群。五十多头象群，铁蹄纷飞，地面龟裂，他们就像是最勇猛的骑兵。那锋利的尖牙在阳光下反射出慑人的寒芒，秦沙却只说了一句话：“所有人在我身后全力输出。”咔嚓嚓，雷霆闪现，铁拳横起，秦沙的气势瞬间从极致的劲到了极致的凶悍与疯狂。他那夸张的肌肉、彪悍的体型，就是为了战斗而生。我是牧师，牧师又如何？谁说牧师杀不了人？谁说牧师就要居于人后？杀！锋利的獠牙如同长枪一般刺来。秦沙暴发出一道振聋发聩的大吼，铁拳轰出，轰轰轰，雷霆狂涌，众假象轰然倒飞，一场杀戮就此展开。外界大厅所有人也从这一刻开始的半小时内，真正见识到了何为狂战圣幕。第53章：全体起立，瞻仰神迹。卧槽！卧槽！卧槽！大厅内所有人都瞠目结舌地看着画面之中那道彪悍的身影。一道道惊呼如同潮水一般跌宕起伏，众人的语调那叫一个百转千回。二二十九波了，这特么什么鬼啊！连续战斗二十九波怪物，一波比一波牛逼，竟然连脚步都没后退半点，真特么绝了！他那三个假人队友打的都没拦了，二十九波怪物竟然没能让他释放治疗，这这也太变态了！他这雷霆技能究竟是什么？如此霸道，按说法力值应该消耗很多才对，他怎么能一直开啊？二十九星王者。每一波都是完美评价，逆天了，纯纯的逆天了！众人瞪大着眼睛，秦沙的恐怖已经把他们震惊到麻木。萧月无法理解，有没有搞错？他究竟是不是牧师？他的问题无人回答。方振兴感慨道：“照这个局势发展下去，他还真有可能成为四十星王者呀、啊！就看下一关的了。第三十波怪物难度肯定会上升一个档次。”洛长风目不转睛地说道。洛琉璃绝美的俏脸露出一抹期待。秦沙收拳而立。王者二十九星评价生成，完美级，秦沙面无波澜。对于这个结果，他早就有所准备。二十九波怪物，各种各样的类型都出现了一遍，从一开始的普通怪，到最后一波，已经出现了十五只二十五级精英怪。对别人来说，对战十五只同级别精英怪难如登天，可对秦沙来说，只能算是开胃小菜而已。第三十波攻城妖兽已降临，提示响起，秦沙目光看去，遥远的天边。出现了一尊庞然大物，秦沙眼睛一亮，看这体型是 BOSS， 果然没让他失望。一分钟后，那尊足有五六米高、重达几千斤的恐怖存在出现在了一百米外。地狱苍牛，黄金 BOSS， 等级二十五，力量六百六十四，体力八百八十四，精神三百二十四，敏捷三百四十五，技能地狱之火，蛮牛撞击，战后火焰甲，大地践踏。介绍来自地狱的生物，带有极强的侵略性。弱点：速度慢。二十五级黄金 BOSS。外界众人看到这只地狱苍牛，顿时一片惊呼。怪不得都说三十关是极限，这也太极限了。是啊，一头黄金 BOSS 后面还跟着八只精英怪，这就没想让人过关啊。这可是地狱苍牛，高攻高防，最是难缠。一个人想要击杀太难了。擒杀虽然很强，但面对这 BOSS， 总不能像之前那样轻松了吧？没错。就算他能单挑 BOSS， 难道还能兼顾保证三名队友的安全？不可能，他是牧师，不是盾战，连嘲讽技能都没有，怎么可能做到？就在众人的议论声中，秦沙动了。这一次，他没有待在原地等待，而是选择了主动出击。这一举动让外界人瞪大了眼睛。他缠住 BOSS， 让队友对战其他八头精英怪，还有一线成功的可能，怎么还主动冲上去了？太狂了！卧槽！三道声音几乎同时从三个不同的人口中响起。就在这短短几个眨眼的时间，秦沙已经来到了双体踩踏着地狱火焰的 BOSS 面前。紧接着，毫无花哨的一拳砸出，轰！恐怖的力量形成音爆，如同雷霆在所有人心头炸响。下一秒，所有人都闭上了嘴巴。猫，携带着深蓝色雷霆的拳头砸在了地狱苍牛那庞大的脑门上，他张开大口，发出了一道惨叫。哗啦啦！秦沙身后不远处的三名队友在这道吼声之下。直接无头苍蝇一样乱跑乱窜了起来，但秦沙连看都没看他们一眼，只因为下一个刹那。
地狱苍牛的叫声便戛然而止，他那庞大的身躯轰然爆开，鲜血碎裂，洒满地面。秦沙杀气不减，目光一凝，直冲其他八头精英怪，轰轰轰，几拳下去，八头精英怪直接斩杀。剑，死一般的寂静，大厅内所有人都说不出一句话，包括萧月、洛长风三人在内。他们原本以为对秦沙已经足够了解，已经震撼到麻木，可现在才发现。他们根本就不知道秦沙有多牛逼，第三十波怪物就这么被解决了？这他妈可是黄金 BOSS 还是秒杀？到底谁才是 BOSS 啊？三道撕心裂肺的质疑声响起，方振兴面色复杂到了极点。四十星王者，照这个趋势下去，明显不止啊！突然，轩轩惊呼一声：“秦哥要去干什么？”他们赶紧回神，便看到秦沙竟然带着三名队友向前方冲去。卧槽！一群人面面相觑。就连转职机构的人都傻眼了，咕噜，不知道是谁的声音响了起来，该不会是嫌怪物来的太慢，去前面找他们去了吧？这话一出，所有人都有种眩晕的感觉，不是吧？给点面子啊，大哥！怪物工程啊，大哥！王者失恋啊，大哥！这到底是怪物工程，还是你进攻怪物的老巢？再发展下去，守城的该是怪物们了吧？众人猜的没错，秦沙还真是这么想的。黄金 BOSS 也不怎么样，一拳就没了。这样太浪费时间，抓紧杀完。百星王者的 200% 属性加成必须拿到。那些恐怖的神级奖励我也已经迫不及待了，得到他们之后，我的实力将会飙升到恐怖的地步。抱着这个想法，秦沙硬生生带着那三个假人队友走到了地图尽头。他刚来到了这里，怪物正好刷新，一头头面目狰狞的怪物在白光中出现，正准备往前冲，可秦沙三人的出现让他们愣住了。如果他们有智商，一定会疑惑：你们不是守城的吗？怎么跑这来了？哈哈，果然这杀的才爽。可惜他们根本来不及反应，秦沙就已经虎入羊群，大开杀戒。三十一波，三十二波，四十三波，五十八波，轰轰轰！雷光闪烁间，秦沙以一种极高的效率，疯狂的冲击着外界所有人的神经。第六十波了，破纪录了啊！古往今来第一人，奇迹，奇迹啊！这是妖孽，这是神明！大厅内所有人头皮发麻。全体起立，瞻仰神迹。第54章：古龙阿伯瑞斯，神法锁链现身，史无前例，开天辟地啊！大厅内除了蔡家夫妇，所有人都站了起来。他们用着一种包含着敬畏、震撼、激动等情绪的无比复杂之目光，看着大屏幕内秦刹那凶猛的身姿。他们明白，今天将会是被载入史册的一天。画面中的那道身影，迟早会成为他们仰望的神。就连蔡家夫妇带来的职业者。都是同样的想法。至于蔡家夫妇之所以没站起来，并非稳得住，反而恰恰相反，他们早就在秦沙一拳秒杀黄金 BOSS 的时候就已经吓晕了过去。第六十波了，扛过去这一波就是六十星王者，又被称之为星辰王者。世界上现存的星辰王者不超过三位，每一名都是人类巅峰、天花板级别的存在。方振兴面色激动，低吼出声：“王者也有相应的称号，一杠二十九星是普通王者，三十杠五十九。”是传奇王者，六十杠八十九为星辰王者，而九十杠九十九则是至强王者。至于最强的一百颗星，则是巅峰王者。在这个世界，星辰王者就几乎已经是极限，至强王者以及那巅峰王者，完全就是可望而不可及。听到星辰王者这个称号，所有人心头皆是一颤，他们眼中露出了渴望的神色。这是实力的尊称，更是无上的荣耀。而此刻，秦沙终于迎来了第六十波怪物。轰！地面一阵颤动，白光出现，五十头白骨骷髅骤然出现。这些骷髅全部手持法杖，周身布满了死灵气息。而在他们最前方，一头狰狞的古龙仰天咆哮。古龙阿伯瑞斯，白金级 BOSS， 等级 25， 力量 3,142 体力 1965， 精神 2,121 敏捷 1,108 技能：龙威、猛拍、黑岩龙息。召唤骷髅，介绍：漂亮国巨龙死后沾染死灵之力，化作骨龙，凶残无比。弱点：圣光可对其造成大量伤害。卧槽，竟然是骨龙！外面的众人顿时为秦沙捏了一把汗。他妈的白金级 BOSS， 不会吧？最离谱的还有五十头精英级骷髅法师，真狠啊！别急，相信秦沙，他能创造奇迹。可是这难度可比刚才第五十九波的时候强了五倍还不止啊！最关键的是。这次的五十头是法师，秦沙就算能坚持，他的队友怎么办？听到这句话，四周众人顿时恍然惊觉。对啊，
，因为擒杀太猛，他们早就已经忽略了那三个假人队友的存在。现在才想起，擒杀是牧师，不是战士。他的任务完成度是按照队友的血量而计算的。没关系的。就在这时，洛琉璃坚定的开口：“擒杀肯定会有办法，他比我想象的更强。”他原本认为擒杀能成为六十星王者，但现在却有了极致的信心，觉得他还能更进一步。他有办法，他能有什么办法？一时间，众人好奇到了极点。与此同时，秦沙也看到了古龙的属性以及那一片骷髅法师，他嘴角扯出了一抹冷笑。古龙，不过是漂亮国的大蜥蜴罢了，也敢称龙？在我华夏人面前，你这种杂种混血也敢造次？好、哦，古龙仿佛听懂了秦沙的挑衅，他猩红的眸子顿时大亮，发出了一道振聋发聩的嘶吼。他的吼声宛若来自地狱，骨翅掀起，飞到天上，向秦沙俯冲而来。嗖嗖嗖，骷髅法师们也进入了战斗状态。他们的动作整齐划一，挥舞着法杖，一道道充满了邪恶气息的黑色光芒铺天盖地一般向秦沙碾压而来。好、哦，飞到半空中的古龙在死灵雨中停下身形，对准秦沙四人所在的方向，张开大口，喷出了一道漆黑的火焰。黑炎龙息，这一招杀伤力极为惊人，在他极强的精神属性加成下，甚至能将地面燃烧出一个巨型深坑。面对如此恐怖的攻击，外界所有人的心都提了起来。这，这也太狠了！众人心头狂颤，落琉璃、夏晴、轩轩三人更是扪心自问：如果自己在一转中遇到这种怪物，将会怎么样？答案只有一个：丧生火海之中，没有半点生还的可能。此刻的秦沙脸色却没有半点惊慌，他腰杆挺直，双目淡然，直视着头顶爆掠而来的火焰。唰！就在那恐怖的黑炎龙息和死灵法术语即将把这数十米的区域全部笼罩的瞬间，秦沙抬起了左手。他手掌上的蓝色闪电不知道什么时候消散，取而代之的是无比圣洁的淡金色光芒，是治疗术。他终于要施展治疗术了。外界响起一道惊呼，但却有更多人提心吊胆：治疗术？面对如此恐怖的攻势，区区治疗术能回复的回来吗？再说了，秦沙可不是自己，后面还有三个累赘呢。别说那恐怖的龙息，就算随便一道死灵魔法，也能要了他们的命。唰，圣洁的光芒映照世间。在所有人的担忧之中，秦沙左手上挑，嗖！圣洁的光芒瞬间形成了一道坚实无比、华丽非凡、足有大腿粗细的锁链，跨越时间和空间，出现在了古龙那庞大的身躯上。咔咔咔！下一秒，这道金色锁链仿佛拥有灵智，直接伸长成了数十米，分出三道，分别连接三名假人队友。神法锁链同时连接四个目标，对一目标造成的全部伤害将会转化为对二、三、四目标的治疗。这一神技终于第一次被秦沙施展了出来，而他的出场注定不会籍籍无名，注定要惊艳所有人。悲天悯人，秦沙伸出的左手没有收回，而是再度绽放出神圣光芒，一道道治疗光芒，宛若加特林炮弹，速度极快的轰击在了古龙身上。吼吼吼！神圣的治疗能量让古龙痛不欲生，如同承受神罚。而这一切说起来慢，实则是在电光石火之间完成。当古龙疯狂挣扎着从天空中掉落的时候。漫天的死灵魔法，黑岩龙息也终于落了下来，将秦沙四人的身影彻底淹没。轰轰轰轰！死灵魔法爆发，方圆数十米的地面瞬间被恐怖的龙息笼罩。洛琉璃绝美的俏脸猛地一变，银牙紧咬。到底能撑得住吗？第五十五章，百星王者的试炼，死局降临。秦沙的战斗太快，众人看得眼花缭乱，他们根本来不及疑惑那突然出现的锁链是什么。也来不及思考，秦沙对古龙施展的治疗术为什么会是一条线？等他们反应过来，熊熊燃烧的黑色焰火已经彻底笼罩整个画面，秦沙以及三个队友的身影都看不见了。这、这，后方一阵呼声，不会有事吧？萧月脸上露出了一丝担忧。洛长风眉头紧锁，不确定，再看看。方振兴彻底沉不住气了，看什么看啊？赶紧想办法让他退出来。马的，星辰王者呀、啊，百年难遇啊！他要是比我年长几岁，我他妈都当场认爹了。可千万不能有危险！这话出口，所有人都听到了，但没有一个敢笑话他。先不提他城主的身份，主要是一个星辰王者爸爸，谁不想要？几十辈子也投不了那好胎啊！嗨嗨，振兴，别瞎说，这么多人呢！洛长风轻咳一声，转移了话题。试炼一旦开始，除了他自己，没有任何人可以干扰。所以，咦？洛长风的话还没说完。画面就出现了变化，熊熊燃烧的黑色火焰中，一道威猛的身影大步走了出来。
，他那彪悍的身躯散发出圣洁的光芒，整个人仿佛是光的化身。尤其是那双眸子，在漆黑火海中亮的吓人，散发出无尽威严。悲天悯人，治疗效果，情杀这个半个小时造成了何等的伤害，算都算不过来。他对自己释放治疗，古龙的火焰根本不可能对他造成丝毫伤害。如果这是游戏，他就相当于开了锁血挂，恢复的速度比下降的速度还要恐怖。这还不是最让人震撼的。最恐怖的是，秦沙身后走出了三个毫发无损的假人队友，他们被那金光锁链连接，磅礴的生命力将黑色火焰都抗拒的退避三舍。我的天哪！你相信光吗？我信了，我他妈彻底信了。这是什么奶量？这技能，这技能太恐怖了。这是牧师，牧师会有如此恐怖的奶量？他妈的，这是亲爹啊！有这牧师在，怎么做都不会死啊！大厅内瞬间炸了。如果说……秦沙之前表现出的狂暴战斗力让人震撼羡慕，那么现在人们则是渴望与疯狂。大家都是职业者，谁不知道一名牧师对一个队伍的重要性？这可是三名最垃圾的假人，在白金 BOSS 的至强一击下，竟然毫发无伤。这治疗量堪称绝世大奶，和这种顶级牧师成为队友，那相当于多了一条，不，几百条命啊！外界人们有多么震惊，秦沙不知道，他只知道战局从他踏出火焰的那一刻开始，就已经注定了结果。神法锁链的效果非常恐怖，以情杀对古龙造成的伤害，完全可以说这三个假人只要不是瞬间暴毙，哪怕只有一口气，也能瞬间回满状态。就是这么狠！嗖嗖嗖！面对古龙和骷髅法师，情杀没有选择近战手段，而是直接动用悲天悯人的圣光效果，释放出一串串的治疗光芒。五十秒，庞大的古龙和骷髅法师们尽数化作残骸，在圣光的照耀下，他们没有任何反抗的余地。只能被清除。第六十波通过，星辰王者达成。而从这一波开始，后面也几乎全都是亡灵、恶魔系的怪物。这些怪物出了名的难缠，但在秦沙眼里，简直就是瞌睡来了送枕头。别人怕恶魔，怕亡灵，秦沙却拥有极致的圣光，他的治疗术完全可以当成法术来用。所以接下来的时间，秦沙再次向所有人展示了什么叫牧师，什么叫法术机关枪。嗖嗖嗖嗖。一道道圣光从他掌心射出，一秒钟的时间，足足能射出几十发。混乱的战局中，秦沙一边用圣光杀敌，造成机关枪一般恐怖的杀伤力，另一方面还完美的兼顾了三名队友的安全。每每在远程法术降临到他们身上的前一刹那，秦沙便已经精准无比的进行了治疗。卧槽，又是提前预判，他独自一个人对战十几头魅魔，怎么抽出空来治疗队友的？他的技能没有冷却的吗？我擦，这技能释放速度太快了吧！他的精神属性是多少？我更关心的是他的法力值究竟有多少？怎么能放这么多治疗术？这治疗时机的把控，大师级，绝对是大师级，不是吧？左手圣光治疗，右手雷霆杀敌，降子丸。自从秦沙展露出治疗术之后，大厅内的惊呼就没停下来过。轩轩看得如痴如醉，身为牧师，秦沙的每一次释放治疗都像是当头棒喝，让他受益无穷。洛长风三人同样看得心潮澎湃。抛开身份，他们也是职业者，当然也知道牧师的重要性。以秦沙这治疗量，哪怕对他们来说也是极大的助力。这小子实在是太狠了，不愧是星辰王者，我服了。方振兴握紧双拳，激动无比。星辰王者，振兴，他现在已经是至强王者了呀！洛长风脸色复杂。啊！方振兴一愣。萧月抿着红唇，没错，现在已经是第九十一波了。卧槽！方振兴这名85级山脉盾战，面对再强的 BOSS 也不曾手抖过一下，现在整个身躯竟然都忍不住的颤抖起来。91波，这么快、啊？难道他真的能冲击那传说中的巅峰王者？方振兴面色通红，这可是只存在于理论之中，从未有人实现的恐怖称号啊！无法想象，那将会是何等的荣耀。洛长风摇头感慨：巅峰王者，哪怕是你我二人的身份，在他面前也只能低头。放眼世界，他也是当之无愧的王。与此同时，召唤师失联秘境中，蔡坤指挥着身前高达三米的大母鸡：“坤坤，给我杀，把他们都啄死！使用鸡你太美，召唤篮球，砸死他们！”哎呀，你干嘛？啊？经过一阵手忙脚乱，蔡坤和他的坤坤终于摆平了五至二十五级精英赤炎线。呼，任务完成了百分之九十了，还有十几分钟，我就能完美完成白金级一转失恋。蔡坤脸上满是骄傲，目光看向远方，仿佛已经看到了秦沙被他踩在脚下的样子。哈哈，爽！
秦沙，你现在估计还在黄金级试炼秘境里苦战吧？不对，说你黄金级都抬高你了，马爹，认识大人物又怎样？体型大了不起啊！我阿坤也不是吃素的。等着吧，出去之后我要让无数人为我欢呼，而你就是一个小丑，只能陪衬出我的天纵之姿。此刻的秦沙已经在所有人敬畏的目光中，迎来了王者级试炼的最后一波怪物。第一百波，百星王者的试炼，刷。通天白光亮起，当那恐怖的怪物大军出现，大厅内所有人豁然起身，就连一直表现的最为淡定的洛长风和最相信秦沙的洛琉璃、夏晴都瞪大了眼睛，疯狂摇头，满脸绝望。怎么会这样？死局，这是死局，这最后一关压根就不是人能过去的。秦沙也不行。第56章，钻石级巨龙军团，神罚之光，第一百波怪物。秦沙站在了这从未被人挑战过的恐怖存在面前。当白光消散，密密麻麻的怪物身影出现在视线之中，大厅内所有人都惊呆了。就连一向最是沉稳的洛长风都发出了不可思议的大吼，就连最相信秦沙的洛琉璃都满脸绝望，认定了他不可能通过。巨巨龙军团，这是漂亮国120级副本《巨龙军团》的简易版， 1 3 0头怪物全都是 BOSS： 古龙、火焰龙、冰龙、翼龙，随便拿出来一条。都是同级别的至强力量啊！虽然被压制，但清一水的黄金 BOSS， 这他妈要人命！所有人都震撼的无以复加。无解之局，必死之局。萧月脸色难看，无奈摇头，这根本就是不可能完成的任务。是的，方振兴咬紧牙关。虽然咱们对秦差的情况都了解，也对最后一关的难度有所预测，但谁能想象这一关竟然难到了无解的地步？这一关，哪怕是三转七十五级强者，也不一定能通过。太难了，实在太难了。九十九星至强王者也已经足够变态，秦沙是时候出来了。他的话得到了众人一致认同，但此刻的秦沙却依旧面无表情，只是微微眯了眯眼睛。说实话，这些怪物刷新出来后，他也是有些震惊的。一百三十头巨龙出现在面前是什么感觉？他们庞大的体型，随便一头都有几米高，双翅展开超过十米，密密麻麻，铺天盖地，组成军团，威压震天。这可都是 BOSS 啊！放在漂亮国。这些巨龙就是他们最神圣的护国神兽，被他们称之为世界上最尊贵的血脉、最完美的生物。尤其是最后方那一尊高达十几米、双翅展开四五十米的庞大冰霜巨龙，他的眼眸冰蓝，周身宛若冰雕，紧紧往那一站，就有一种冰冻一切的恐怖威压。冰霜巨龙，钻石 BOSS， 等级25力量 2,341 体力 3,216 精神 4,582 敏捷。2,815 技能：冰霜龙息，寒冰风暴，龙威，横扫，极冰领域，寒冰血统。介绍：漂亮国120级特殊副本《巨龙之潮》最终 BOSS 的投影版。虽然实力被削弱了千倍，大量技能削减，但却仍然拥有让人恐惧的力量。弱点无。5, 25级钻石 BOSS， 这是秦沙第一次见到钻石级别的 BOSS， 他不得不承认，这家伙的属性比起自己都很是接近。但是。秦沙脸上没有丝毫惧意，嘴角反而扯出了一抹冷笑。巨龙又如何？钻石又怎样？谁也无法阻挡我前进的脚步。所谓钻石 BOSS， 不过是我的垫脚石而已。轰！秦沙喃喃自语的声音落下，双拳猛然爆发出恐怖的深蓝色雷霆。而就在此时，一道系统提示音猛然从他脑海中响起：叮！神级技能，悲天悯人等级已提升至 LV 2悲天悯人神级主被动 LV 2被动效果。将宿主本人造成的伤害以及所承受伤害的 40% 化为圣光储存起来，主动效果神罚之光释放圣光，对任意目标进行治疗或造成伤害。注：储存时效60分钟，技能升级了。秦沙嘴角的笑意更加明显。悲天悯人这个被动技能本来就是毫无疑问的神技，二级之后更是变态到了极点，储存量提升到了 40% 竟然还增加了伤害效果。原本它只是单纯的被动。治疗技能只有对死灵、恶魔等生物才能造成伤害，现在则截然不同，太强了，太变态了，我喜欢。神罚之光，秦沙看到这个技能的瞬间，就已经按耐不住了心中的疯狂与躁动，他目光如电，死死的看向了巨龙军团的最后方。冰霜巨龙，好啊！秦沙如山如月，斗志昂扬。神罚之光，今日就用你为最强一击，随我屠灭百龙，缔造传说。外界。他要干什么？卧槽！他说这话是什么意思啊？难道秦沙真的要和这些怪物一战？这可是130头 BOSS 啊！
。如果这一战成功，不可能，绝对不。这人的话还没有说完，秦沙已经动了。轰！无尽雷光闪动，秦沙爆发出恐怖的速度。这一刻，他终于施展出了最强的实力。五千九百多力量，三千六百多速度，他就像是一座横冲直撞的坦克，所及之处，有我无敌。好、哦！大后方，冰霜巨龙挥动着双翼，冰蓝的眸子居高临下。冷冷地盯了林凡一眼，血盆大口张开，发出了一道杀气十足的怒吼。这道吼声就是军令！吼吼吼！漫天巨龙们金黄的双眼变得猩红一片，死死地盯着向他们冲来的人类，纷纷张开了血盆大口。吼声如雷，如同万千雷霆炸响，龙威席卷，各种各样的技能绚烂无比，宛若一道道烟花绽放，令人心神震颤。外界众人看到这场面，无不齐齐变色，更有胆小者双腿一软。直接被吓尿了裤子，可这一刻，秦沙周身的气势也展现到了极致，达到了直冲云霄的巅峰。他面无表情的脸上展露出无尽的威严，魁梧的身姿，每一步踏出都引得地面龟裂，如同战阵杀敌的皇帝亲临。死！一拳轰出，雷霆缠绕，向他袭来的恐怖法术龙息，在雷霆的席卷之下，直接被轰得爆裂开来，拳头去势不减，狠狠地砸在巨龙身上，便听到一声巨响。十几头巨龙轰然碎裂，嗖、so, ！一道道明亮的圣光进入了秦沙的左手掌心，悲天悯人的被动效果触发。够了！在所有巨龙还未反应过来的时刻，秦沙的太极脚掌践踏地面，轰然起跳，大地龟裂。秦沙的身影如同炮弹，陡然冲在半空之中。神罚之光，秦沙神色淡漠，发出了一道低喝。随着这四个字出现，他周身汹涌的气势再度突破极限。宛若远古洪荒杀神的恐怖威压从他身上席卷而出，降临世间，天空瞬间变成极致的白色，风云交汇，游转不停。秦沙的双拳依旧带着恐怖的雷霆，但他的双眼却已经完全变成了圣洁无比的白金之色。咔咔咔，他左手的雷霆缓缓退却，取而代之的是从掌心蔓延而出的，宛若凝成实质的恐怖圣光。这圣光之精纯，仅仅让人看上一眼，就有一种想要顶礼膜拜的冲动。而此刻，在秦沙身后，无尽圣光竟然自动凝聚成一对圣洁无比的宽大羽翼，比起所谓的赤天使还要绚烂百倍、万倍，天生异象，如梦似幻。光，秦沙淡漠开口，一字吐出，声音越来越大，眨眼间便已视若雷霆，在整片空间回荡。这声音经过圣光传递，振聋发聩，惊天动地，至圣至明，如同苍天开口，世间万物只能臣服。咚咚咚。仅仅听到这个字，一头头巨龙下饺子般全从天空中掉落了下去。一百多头巨龙，足足有半数匍匐在地，爬都爬不起来，屁滚尿流。就连钻石级冰霜巨龙，也只能苦苦坚持，不敢置信的看着半空中那宛若神明的情杀。他无法接受，他魂惊魄体。而就在这一秒，情杀的左手动了，净化世间万物。淡淡的声音，轻轻的动作，情杀的左手。就像挥杆肮脏的苍蝇，随意摆动了一下，恐怖的圣光如同神灵降怒，竟然凝聚成了实质性的匹链，在空气中划出一道残月弧度，席卷上百米，狂涌而去。悲天悯人，哪怕是升级之前，也可以储存半小时内擒杀造成的 30% 伤害。再加上升级之后，擒杀又秒杀了十几头巨龙。现在，擒杀将所有的圣光全部凝聚为一招，威力已经堪称逆天。这一秒，所有人都看到了毕生难忘的一幕。白金光芒所到之处，如同阳光映照白雪；所及之处，那些狰狞庞大的恐怖巨龙挣扎着，如同冰雪一般消融。他们来不及发出任何声音，也发不出任何声音。席卷的圣光，如同吞噬一切的浪潮。所到之处，众生平等，真正意义上的众生平等。就连那十几米高，如同山岳一般的钻石 BOSS 冰霜巨龙，也没有丝毫躲闪之力，挣扎着被圣光淹没。秒杀，无敌的秒杀！一个挥手之间，自擒杀所立之地而起，宽达数百米、长达数千米的地面，硬生生被圣光刮去了五米多深，切面光滑如镜。百十头黄金巨龙，一头钻石巨龙，瞬间化为乌有。一切存在尽数在圣光中进化，连一丝一毫的痕迹都没有留下。浓郁的圣光能量自地面升腾而起，天地一片白茫，宛若置身神国。这一刻，所有人都心神颤抖；这一刻，所有人都哑口无言。这一刻，所有人都怔怔地看着画面中那道身影从天空中缓缓降落。神灵将士，所有人心中都出现了这四个字
，也只剩下这四个字。扑通！一名七十多级的职业者直接对屏幕中秦差的身影跪倒，颤抖着双唇，发出了敬畏到了极致的声音。这，这就是木神啊！第五十七章，完美通关，巅峰王者，逆天奖励。这道声音就像狠狠一棒，让众人如梦方醒。现场上一秒是多静默，下一秒就是何等的沸腾。上百头 BOSS 啊，巨龙啊，全给秒杀了。一招清平，强势秒杀呀！这怎么可能呢？这到底是什么招式？难道是牧师的禁咒？胡扯！禁咒可是一百级四转的时候才能学习的，他这才一转啊！他妈的！你要不说我都忘了这是一转试炼了，还以为是哪位大佬虐菜呢！所有人都在疯狂地大吼着，以此来发泄心中的震撼。很多人难以置信，有的人备受打击，也有的人失魂落魄，但更多的人，他们热血澎湃，激动无比。天才啊，真正的妖孽及天才啊！巅峰王者有史以来第一位，也是唯一一位巅峰王者，难以置信，竟然是我们华夏人！好，好，太霸道了！杀漂亮国巨龙如土狗，真他妈爽！疯了，我他妈的热血沸腾啊！有幸见证如此一幕，死而无憾。什么狗屁漂亮国巨龙，天天仗着他们耀武扬威，真想让他们看看秦杀是怎么一招秒杀的！这就是我们华夏的天才。巅峰王者，几年之后，我们华夏终于能在世界站起来了。上次那个说只有他们漂亮国才会出妖孽天才的狗东西呢？瞪大眼睛看看，我们华夏才是最古老、最优秀的民族，华夏血脉才是极其高贵、无上神圣的血脉。牛逼！秦杀，牛逼！一道道吼声回荡在大厅之中，所有转职机构的工作人员以及蔡家夫妇带来的人已经全都疯了，他们震撼到发狂，激动到癫狂。洛琉璃、夏晴、萱萱也都激动的面色潮红，巅峰百星王者真的成了，我就说一定可以！啊，秦杀，我的神！夏晴跳了起来，痴迷的看着被圣光笼罩的秦杀，如同看自己的白马王子。秦哥太强了，我愿称他为秦神，以后我就信奉他了。萱萱双手放在胸前，满眼小星星，同为牧师，他大受震撼。洛琉璃一句话都没有说，但从他俏脸上如花一般的笑容可以看出。他是真的为秦杀高兴，厉害，真厉害！完美通关王者百星试炼，成为前无古人的巅峰王者，这条路往后也很难有来者呀、啊。洛长风面色涨红，他甚至已经预见到了秦杀日后会成长到何等恐怖的地步。他目光炯炯的看着自己闺女，心里已经打定了主意：没有这妖牛逼的儿子，让他成为自己女婿也是一件美事。让闺女上，实在不行，让他姐也上，凭胡家一番必拿下。开天辟地第一人。一招秒杀一百多头 BOSS， 其中还有一个钻石级，他才是真正的 BOSS 啊！怪物，萧月千娇百媚的脸蛋上满是震撼，方振兴的脸色更是精彩，他激动的低吼：“太牛逼了！战神当年也没这样牛啊！”恍惚间，我仿佛看到了自己年轻的时候，遁遇苍穹，一人独占百万雄师。老方，你特么多少沾点过分了？哦，洛长风终于忍不住了。之前你说秦杀有你当年风范，我也就忍了，咋还吹起来就刹不住了呢？还独占百万雄师，别以为我不知道你一转后偷偷去低级秘境虐菜的事，那时候你也没能像秦杀这么猛啊！方振兴瞥了他一眼，脸不红心不跳，你懂个屁！你拿我和他比，我配吗？这小子就不是人，是他妈神仙！来之前我就已经觉得他很厉害，对他足够重视了，可现在老子发现自己错了！方振兴激动的看着秦杀的身影，大吼一声：“他不是厉害，是他妈天选之子啊！我一定要他拜我为师！”不对。我要认他当干爹，嗨嗨，不是，让他认我当干爹。洛长风以手掩面，待会别回城主府了，去找个娱乐城花两块钱摇明白再说。方振兴没理他这茬，已经开始幻想了。另一边，秦杀已经退出了试炼秘境。秦杀在出现在现实中的瞬间，现实以及脑海中的提示音狂轰乱炸了起来。百星王者即一转试炼已完成，评价为完美。就这么短短一句话，是上百亿人几辈子都达不到的高度。定。宿主已完成一转，获得奖励如下：本职业神级觉醒技能乘一，神级通用技能乘一 ，S S S 级通用技能乘一。称号：巅峰百星王者，神话级。开启传说及圣魂之界封印解除任务，开启声望兑换商城。一道道信息冲击着秦杀的神经，他能够感觉到自己的实力就在这么一瞬间获得了极大的提升。成为巅峰王者之后，他的职业潜力彻底激发，属性加成已经到账。除此之外，还有很多秘密等着他发掘。恭恭喜您，秦先生！
，一名工作人员飞快地跑了过来，浑身颤抖地看着秦沙。嗯，秦沙眉头一皱。从此人的反应，他不难猜出，自己所表现出的一切都已经被人知道。果然，骆会长、方城主、肖司长，还有我们转职中心的王局长，都在大厅等您呢。你要不要过去？啊，不对，您要不就在这稍等一下，他们马上就过来。”工作人员激动地说道。“不必了，我还有事，先走了。如果他们找我有事的话，回头再说。”秦沙直接拒绝，大步向外走去。他不是装逼，也不是不给面子，主要是现在刚转职完，一大堆事等着弄呢。所有的技能提升，他都急着要看看，哪有心思和一群什么司长、城主浪费时间啊？这工作人员呆了，那可全都是江州城顶尖大人物啊！秦沙竟然一点面子也不给，说走就走了。但一想到秦沙做出的恐怖成绩，他瞬间就没了脾气。他咕噜咽了口唾沫，羡慕的看着秦沙的背影。巅峰王者呀，神仙般的人物，哥我我更狂。半分钟后，洛长风、方振兴带着一群人哗啦啦的跑了过来。人呢？转职中心王局长连忙问道。走，走了。工作人员缩了缩脑袋，将秦沙的话一字不漏的复述了一遍。有事？离开了？方振兴立马就急了。这小子能有什么事？还有什么事是比我任他做干？嗨嗨，让他任我做干爹重要的。他若是想查看自己属性。清点收获，完全可以去我家慢慢研究吗？方城主，行了，秦沙一看就不喜欢太热闹，由他去吧。洛长风更能沉得住气，他露出一丝笑容，走了也好。这天才给了我们太多震撼，真要是现在面对他，我这老家伙都不知道该用什么态度了。其他人也纷纷点头。秦沙在短短两个小时之内，让他们经历了无穷的震撼。今天发生的一切，到死他们都不会忘记。只可惜有保密条例，谁都不敢把这件事说出去。否则，那真是能吹一辈子的。洛琉璃、夏晴、萱萱三女有些遗憾，他们和其他人不同。经过和秦沙长达十几天的相处，他们对秦沙已经十分崇拜，甚至有些别的情愫。没能第一时间见到，说不失望是假的。行了，散了吧。最终还是洛长风摆了摆手，方城主、肖司长，大家还是各自准备奖励，找个时间再去见秦沙吧。奖励？他这话让方振兴和肖月都懵了，两人都是体制内。对往外出钱的事情都非常敏感，什么奖励？一转是职业者自己的事情，哪有什么奖励？哦，你们单位对秦沙没有奖励吗？洛长风笑了笑，那就算了，我自己准备吧。没事，我洛某人别的没有，一些福财还是不缺的。啊！方振兴恍然大悟，有，有奖励。无论是我个人还是单位，都有奖励，必须有。有有有，我们政务司肯定也有表示。萧月也回过神来，是啊，别人能没有。秦沙这个巅峰王者能没有奖励吗？自掏腰包也得给啊，要不然怎么拉拢过来？三人这么一说，转职机构的王局长也梦过弯来了。这么好的一个和巅峰王者送礼的机会，他能放过吗？王局长便嘿嘿笑着说道：“嗨嗨，三位领导，那个，其实我们转职机构对于天才也是有。”哦，方振兴斜瞥了他一眼，冷笑了一声：“我当年通过了钻石级失恋，也没见半点礼物啊。不过，既然是你们转职机构一片心意，没关系。”准备吧，到时候本城主一并给烧过去，但千万别太寒酸。经我的手送出去的礼物，便宜了，丢人。是，王局长欲哭无泪。行了，散了散了。方振兴哈哈一笑，十分满意的转身就要走。唰！就在此时，一道身影从失联秘境中传送了出来。人还没看清呢，就听到一阵猖狂的大笑。哈哈哈哈哈！白金级，完美通关。哈哈，果然我才是最强天才。怎么这么多人？一时间，所有人的目光都落在了他身上。发出笑声的正是蔡坤，他有些紧张，但很快就反应了过来，露出一丝狂喜之色。他心道：“哈哈，肯定是来迎接我的。这群人一定是被我完美的表现折服了，一定是。”不过，我爸妈呢？他们怎么不在？算了，不管了，先装逼要紧。嗨嗨，蔡坤脑袋微昂，笑着说道：“三位领导，诸位前辈，你们实在是太客气了，竟然亲自迎接。”我真是受宠若惊啊！你们可千万别因为我以完美评价通关了白金级一转失恋，就奖励给我个几千万什么的，我不差那点钱。在这里，我只想说一句，我，蔡坤，才是真正的傻逼。蔡坤的话被一道嘲笑声打断，他的脸色顿时僵硬了起来。这孩子叫唤什么呢？傻了吧？亲自迎接他，真不知道自己脸多大。算了，不管他，赶紧回去准备礼物去，谁有时间理他？一群人对蔡坤指指点点，方振兴、洛长风
、萧月以及洛琉璃几人，更是转头就走，看都不看他一眼。众人一边议论，也摇头离去。差多了，差太多了。虽然和老蔡认识，但不得不说，这俩年轻人完全没可比性啊！什么？你和老蔡认识？哪个老蔡？我怎么不知道？卧槽！我瞎说的，我也不认识。走走走！蔡坤面色涨红，不解到了极点：什么情况？发生了什么啊？这是，这群人不是来迎接我的吗？怎么把我无视了？他们好像还在嘲笑我。操！而与此同时，秦沙已经开始查看了奖励，仅仅只是第一份，就让他大喜过望。这，这他妈才叫逆了天了！第五十八章，实力暴涨，神话称号的强大。秦沙最先查看的就是自己获得的称号，其属性堪称逆天，牧师、巅峰王者，神话级。佩戴等级25全属性正 25% 幸运加十，所有技能等级加一，效果一，对怪物造成伤害时有 2.5% 的几率增加 25% 技能暴击率，效果持续25秒，效果二，受到的任意伤害有 2.5% 的几率直接免疫，附带技能，王者光环，开启后持续对周围5乘以5米内所有敌人造成自身伤害 2.5% 的真实伤害，每秒消耗自身 1% 的法力值。附带技能：王者赐福，指定一名目标施展赐福，使其力量、精神、敏捷、体力各增加250正 25% 攻击速度，正 25% 暴击几率，正 25% 技能施法速度，持续时间25分钟，冷却时间24小时。特殊效果：此称号可持续升级，当前升级需要消耗声望值25万。此称号唯一绑定。眼花缭乱，秦沙看完，只能说眼花缭乱。我的圣魂之界全属性增加 10% 称号又加 25% 这是要逆天啊！还有，所有技能等级加一，这更恐怖，更别说幸运、暴击率、免疫伤害以及那两个恐怖的附带技能。秦沙心神有些颤抖，尤其是最后一条，这么恐怖的称号竟然还可以升级。说实话，他有点被惊到了，震惊之后就是狂喜，这是不给人留活路啊！我喜欢，不愧是神话级的存在，任意一条拿出去。都能掀起一阵风浪。不过，秦沙有些疑惑，声望值是个什么东西？定，声望值，称号升级的必需品，同时也是系统商城的交易货币。声望值获得的方式包括且不限于猎杀 BOSS、刷新副本记录、触发区域公告、触发世界公告。除此之外，声望值可用蓝星币兑换，比例为一比一百。秦沙听完系统的声音，很快就弄懂了什么意思。虽然他的疑惑更多了，比如什么世界公告之类的，根本没听明白。但还是松了口气，一比一百的兑换率还好。这么说，称号升级所需要的二十五万声望，只用花两千五百块就够了。这点钱，咱压根就不缺。先给他升个十级，秦沙十分豪爽，大有顶级克老的气质。但下一秒，系统直接给他泼了一盆凉水。一比一百的兑换比例，指的是一点声望需要一百元蓝星币兑换。秦沙嘴角一抽，也就是说，这称号升一级需要两千五百万。系统这次没有正面回答，而是冰冷道。不值吗？秦沙思索了一秒，释然了。值，太他妈值了！钱虽然很重要，但实力更重要。两千五百万，哪怕买到一个百分点，也是极大的提升啊！宿主说的很对，所以系统特意开启了声望兑换商城，请宿主查看。系统商城，秦沙一愣，心中默念了一声。刷，一道虚拟面板出现在了他视线之中。当月可兑换物品如下：神力丸，增加一点力量，乘幺零零零零一千声望。大补丹增加一点体质，乘幺零零零零一千声望；润滑剂增加一点敏捷，乘幺零零零零一千声望；小电影增加一点精神，乘幺零零零零一千声望。这四种商品让秦沙沉默了足足五分钟。首先是他们的名字，神力丸和大补丹我还能接受，但这润滑剂加敏捷是怎么回事？你要不要给我解释一下？秦沙强忍着无语，还有这个小电影增加一点精神，这他妈也太抽象了吧！秦沙承认自己长得像变态杀人犯，但天可怜见，他的内心绝对是充满阳光的。就你商城里的这些东西，我看着都觉得恶心。最可恨的是一个竟然就要一千声望，十万块钱买一点属性，真他妈黑！还他妈搞限购！你想多了，我就是一头撞死在这，也不会买。秦沙低声喝骂，系统的声音不紧不慢，对别人来说是一点属性，对宿主来说是十点属性。你是说屈人之危？秦沙忽然眼睛一亮。对啊，有十倍加成在，就变成了一万块一点，这可就太值了。行吧，算这些东西还有点用，回头整两部小电影看看。秦沙摸了摸下巴，看他们立马顺眼了起来。
暂时先放一边，好东西太多了，一个个来，先带上称号再说。”刷，秦沙将巅峰王者称号选择佩戴，自身属性顿时长了一大截。他打开自己的属性面板，一眼看去，竟有种头晕目眩的感觉。姓名：秦沙，等级： 26职业：狂战圣木，称号：巅峰王者。神话级，力量 21,465 体力 14,155 精神 19,630 敏捷 14,770 幸运26综合评级 6.9 技能：屈人之威，神级 ；LV 2雷霆雨露，神级 ；LV 3圣光之瞳 ，SSS ；LV 2悲天悯人，神级 ；LV 3诸神黄昏，神级 ；LV 2神圣守护 ，SSS 级。L V 2圣光八角龙神级 ，L V 2装备圣魂之戒，传说戒指，恶魔军团的愤怒，黄金拳套，幽魂领主的勇士之伤，白金板甲，宠物无，这这，紧紧的看着自己的属性，情杀好悬眉一拳把桌子砸碎，牛批，真牛批呀、啊！怪不得我觉得自己的实力增强那么多。先不说那些恐怖的技能，只说属性就堪称完美至极，体力和敏捷双双达到一万四，精神一万九。力量破了两万，这是什么神仙属性？我他妈才二十六级啊！秦沙强压住兴奋，心里盘算了一番。戒指、称号、属性加成一共 35% 通过一转之后，属性增加 200% 也就是原来的3倍，再加上屈人之威的10倍，也就是13倍。嗯，不对，奶奶的，原来是这样算的。秦沙原本以为一转之后增加 200% 也就是让自己的属性多了两倍，加上屈人之威，也就是13倍的增幅。可现在他明白了，不是13倍。而是先乘三，再乘十，足足三十倍啊！难道这就是传说中做人要乘十？我可太爱了！第五十九章，收获太多，幸福的烦恼。看到如此夸张的属性，秦沙毫不怀疑，以现在的自己，不需要任何技能，就能在两分钟内虐杀那一百多头黄金巨龙，且毫发无伤。一万四千多的体力，让他的防御力高到了变态的地步，更别提他恐怖的速度、逆天的力量与精神。三转之下无敌。绝对不是说说而已，这个综合评级 6.9 就足以说明问题。秦沙之前研究过，一转之后，像幸运、综合评级这种词条都会出现在属性面板中，它们代表的意义也很简单。幸运不用解释，正常人最高限度为十，一般都在五左右。它有二十的加成，分别来自于戒指和称号。这个综合评级就比较有意思了，可以最直观的展现出职业者的实力。6.9 的意思就是，它的四维属性加起来差不多有六万九。我记得从网上看，一个 A 级职业者穿上装备，三转七十六级，评级也不过八点零而已。我俩中间差了整整五十级，还少了两次转职试炼的加成。这评级，啧啧。秦沙眼睛大亮，喝了口水，平复了一下。再看下一个，这次最大的收获是这三个技能啊！可惜家里地方太小，不能试验一下。看着自己金光流转的技能栏，秦沙的强迫症受到了极大的治愈。一共七个技能，神级神级还是神级？最低的都是两个 S S S 级技能，谁看了谁不迷糊。新增两个主动，一个被动，无疑能让我战斗力狂飙。必须找个地方试一下技能，尤其是新出现的诸神黄昏、神圣守护和圣光八角龙，一下就有三个神技要试，都来不及仔细看，真是幸福的烦恼啊！秦沙笑着，目光下移，忽然想到了什么。对了，圣魂之界的任务解锁了，查看一下。任务：解除封印。任务要求：猎杀一千头黄金 BOSS 以及精血。解封圣魂，注 ：boss 等级，等级越高，所需数量越少。猎杀一千头黄金 boss， 秦沙豁然起身，原本极其舒坦的心情瞬间凉了大半。一千头，还得是黄金的，这得杀到什么时候去？不过看最后的注释，杀白金 boss 或者高等级 boss， 一头能抵得上多头。可就算如此，需要的 boss 数量也不会少。秦沙左思右想，也没想到什么好的办法。算了，反正时间还长，这是。也不太着急，看一下每日任务，合适的话顺路去试试技能。秦沙打开每日任务，今天的还算不错。每日任务 C 级，前往秋风平原猎杀五十头怪物，获得低级双倍经验卡，二十四小时。双倍经验卡，还有这道具，不错。秋风平原距离江海城也没多远，虽然不是副本，怪物等级也不低，用来实验技能刚好。秦沙当即便打定了主意，立马收拾东西出城。他这次获得的奖励实在是太丰厚了，一时半会根本不能全部研究明白。尤其是那三个技能，那才是重中之重。他需要点时间
，慢慢查看，仔细熟悉。无人看管的城外显然是极佳的选择。但巧合的是，就在这时，门口响起了一道碎裂声，一道人影来到了院子里。秦沙在家不？响亮的嗓音十分有辨识度。秦沙收敛喜色，皱眉看去，一名四十多岁、龙形虎步、四平八稳的中年人站在院子中央，正是城主方振兴。方城主，你怎么来了？秦沙走出门来，有些疑惑。呃，这个那个，一向高傲豪迈的方振兴面对秦沙，竟然有些紧张。他想了想，有些愧疚的说道：“小秦啊，我刚好从这路过，就来看看你，一不小心给你们弄坏了。这样吧，回头我让人给你装扇好的。”秦沙摇摇头，不用了，一扇门而已，不劳城主大人费心。两米多的身高，使得他俯视着方振兴的眼睛，不知道城主大人来找我，所为何事？他可不信什么路过，自己前脚刚从转职中心回来。方振兴后脚就跟来了，这是路过。事实上，方振兴确实是特意过来的。本来按照洛长风所说，他们应该准备礼物，在一起来拜访秦沙。可方大城主显然不是那守规矩的人，他担心秦沙被萧月或洛长风抢先一步忽悠到手，于是便直接杀过来了。哈哈，你小子别多想，我真没啥事，就是路过和你聊几句。方振兴上下打量着秦沙，脸上在笑，心里却是越看越心惊。一转之后。秦沙彻底融合职业，本身的气势得到进一步的加强。除非他刻意收敛，否则以他那凶悍的气质、压迫感十足的外形，仅仅只是一道目光就能知晓而夜啼。聊几句，秦沙面无表情，摇了摇头。方城主，我正准备出城练级，如果你没有要紧的事，要紧，非常要紧。方振兴直接把他的话给打断了。你小子刚刚一转，很多事都不明白、不清楚。我既是前辈又是长辈，必须得好好教教你。免得你遗漏了什么好处，不用了。秦沙摇摇头，网络上什么都有，我觉得没这个必要。我还觉得，哦对了，我这次来的匆忙，没准备什么。这是件三十级黄金装备，牧师用的斗篷，算是小极品，送给你小子了。方振兴漫不经心的从空间戒指中掏出了一件装备。对了，你想说什么？继续。秦沙一愣，黄金装备可是市面上能买到的最好装备，这还是比较稀有的斗篷，价值最少在几百万，聊个天就能赚几百万。白痴才拒绝啊！多谢城主大人赐宝。秦沙二话不说，直接接了过来，反手丢进圣魂之戒，双手抱拳。晚辈想说，我觉得能让城主大人指点，实在是一大幸事。来，里面请，我这就给您泡茶。哎，方振兴一愣，继而哭笑不得。这变脸速度太快了吧！哈哈，有意思，我喜欢。几分钟后，方振兴大马金刀的坐在椅子上，面色变得严肃起来。第一句话就十分认真的说道。秦沙，我要说的第一件事，关系到你的性命与未来，你可千万听好了，想好了再回答。秦沙心中一动，十分好奇，能让城主大人如此认真，不知是什么事。第六十章，波澜壮阔的世界，真正的成神之路。方振兴认真道：“我已将你一转巅峰王者的公告暂时压下，你可有别的想法？”公告，压下。秦沙没听太懂，方振兴疑惑的看着他：“你难道不知道？”不知道，秦沙来到这世界之后，虽然关注了很多职业者的消息，但碍于等级地位，不知道的事情更多。没事，那我就先给你从头讲讲。方振兴略微组织了一下语言，娓娓道来。首先，关于公告，其实很简单，晋升一转之后，便是真正的职业者，无论做什么事都和规则接轨。就拿一转试炼本身来说，只要超过黄金级，都会出现公告，只不过会因为等级不同，公告的范围也不同。方振兴顿了顿。看秦沙还不是很懂，便又道：“你可以认为，所有经过一转的职业者都在同一个聊天频道里。假如某人通过白金级一转试炼，就会有区域公告，大概一城之地、钻石级、一国之域、王者级、名扬世界，相应范围内，所有经过一转的职业者都会收到那人转职成功的提示。比如蔡家的蔡坤，他的提示你没收到。”方振兴看着秦沙，这时系统的提示从秦沙脑海响起。没有意义的相关公告已经被系统拦截，秦沙无语，怪不得呢。他想了想，啊、呃，可能是我太忙，没注意。方振兴脸色有些复杂，不过没有介意，道：“无妨，你只要知道，从现在开始，你只要搞出什么大动静，都会出现公告，告知一定范围内的人。比如你成为巅峰王者，这可是最顶级的事件。如果我不阻拦，绝对会发布世界公告，让所有人都知晓。当然，就算我不拦，你自己也可以选择是否隐藏。”其他的，比如刷新副本记录、击杀野外 BOSS、打造出传说级装备等等，都会有相应的公告
，而这些公告也是有好处的。发布公告就相当于你达成了规则的某些条件，将会获得奖励，且都是一些极佳的奖励。能明白吗？当然。秦沙点点头。好，既然话都说到这个份上，我也就挑明了。之所以把你的公告暂时压下，是因为这消息太劲爆了。巅峰王者呀、啊！方振兴的脸色激动起来。你可是从未出现过的超级妖孽。这条消息一旦出现，所有人都会为你疯狂。但同样也会有无数人都将视你为眼中钉、肉中刺，所以我才动用城主职权，暂时压下，打算先把这件事上报给国家，对你做好保护措施之后再放出来，你看如何？方振兴的话说得很透彻，秦沙也听出来了，他确实是为自己好，但我并不怕那些所谓的危险，谁来我杀谁，岂不是更简单？方振兴被噎了一下，哭笑不得。秦沙，虽然你的天赋是我生平仅见，但毕竟等级太低了，这才一转。无论如何也打不过四转的超级强者，明枪易躲，暗箭难防啊！你还是小心点为好。放心，我明白，年轻人嘛，都想自己名震四海，这件事不会拖太长时间的，最多在你二转的时候释放出来。二转，秦沙略微思索，说实话，所谓的名震四海，对他来说没什么太大的诱惑力，他更看重的是公告发出之后的奖励。方振兴可是说了，公告等级越高，给的奖励越极品，能让他这个大城主这么说。肯定很丰厚，不过自己现在一堆奖励还没整明白呢，确实也不着急。别想了，秦沙，这事就这么定了吧。我回头再看看，能不能提早给你把消息放出来。方振兴打断了秦沙的思绪，转移了话题。还有件事，算算时间，你也该高考大比了吧？对，秦沙点点头。啧啧，方振兴先是感慨了一句：“谁能想象，史无前例的巅峰王者，竟然还没高考完？嘿，这他妈上哪说理去？”他又认真了一些。这次的高考，你可千万要全力发挥，别不当回事。方振兴压低了声音：“我给你透露透露，这次总状元的奖励是传说级的宝贝。”秦沙眼睛一亮：“传说级？对，具体是什么，我也不太清楚。但你无论如何也要拿到手，这很关键。当然，该怎么做，你自己明白，我就不多说了。”方振兴不愧是城主，说话很讲分寸，话语之间诚意十足。接下来，他又向秦沙一一讲解了一转之后。将会面对的一些常见事物，其中佣兵、工会这两个着重的说了一下。无论哪个国家，都有类似镇武司这种官方组织，自然也有各种民间的工会。你可千万别觉得是民间势力而小看他们。加入工会会有 buff 加成，还有各种福利。一些顶级大工会甚至可以和一些小国家抗衡。buff 加成，秦沙是真没想到还有这种事，但他心底莫名的兴奋了起来。这个世界还真是越来越有趣了。原来一转真的是刚刚开始，他才刚刚触摸到这个五彩缤纷大世界的一角。秦沙想了想，问道：“如果我不加入工会呢，会获得加成吗？”他不喜欢成群结队，就喜欢独来独往。不加工会，方振兴一愣，有些意外，不过没有多说，点了点头。办法也有，就是佣兵团了。虽然低等级佣兵团没有任何加成，但佣兵团等级越高，加成就越恐怖。一些特殊的佣兵小队，加成甚至比最高级的工会还要强。而佣兵团最好的一点就是不限人数，哪怕只有你一个人，也能一直往上提升。佣兵，秦沙陷入了思索。工会、官方、世界、怪物、宠物、坐骑，一个波澜壮阔的世界缓缓在他眼前浮现。秦沙，无论是佣兵还是工会，你早晚都会遇到，也很容易选择，这不着急。方振兴的声音响了起来。实不相瞒，我这次来呢，就是来招揽你的。但看到你之后，我改变主意了。你是一条龙。一条即将遨游在天际、谁也无法驯服的神龙，你是我们华夏神龙，我不能招揽你，那样是耽误了你。我只能给你最忠心的建议：通过高考成为状元，拿到传说奖励，以碾压一切的姿态踏足大学，斩获顶级资源。你根本就想象不到，我们华夏顶级学府的底蕴是何等的恐怖，就连我都为之眼红。进入那里，你的实力才会获得真正的、彻底的疯狂提升。进入那里。你才是真正踏上了一条康庄的成神之路。第61章，我既是天选，也是唯一。方振兴说完之后，没有多待。临走之前，他抛出了一个重要消息：秦沙，虽然你的天赋无疑是最强的，但高考大比，有时候比的不仅是自己，还有家庭的底蕴。很多人为了取得好的成绩，会采取拔苗助长的手段，短时间内把自己的实力提升到恐怖的程度。也有一些天才，比如京都一中的那位，家世显赫无比。天赋同样是妖孽中的妖孽，这种人从出生开始就在为大比做准备。
，再加上这一届大笔的奖励，格外丰厚。我听说他身上 S S S 级通用技能就有三个，现阶段能学的最好的技能他都有。这种情况下，你想赢虽然不能说很难，却也绝对不简单。所以不要大意，别忘了，这个世界最不缺的就是天才。看着他离去的背影，秦沙陷入了沉思。高考大笔，天才云集吗？几秒钟后，秦沙目光变得坚定。看来。大学的资源比我想象的更恐怖，高考也比我想象的要困难。既然如此，那就好好干一场，咱也扬名立万一次。秦沙对出名没有太大的欲望，但却也不是淡泊名利的人。尤其是在这个世界，想要真正立足、掌握话语权，就只有变强，变成最强。既然注定要成为强者，那就让这条路走得更加绚烂多彩一点吧。高考大比，全国关注，就用这个舞台宣告世界：我秦沙，牧师职业也能傲视群雄。这一战不仅要赢，还要赢得漂亮，赢得碾压，赢得无敌，要让所有人知道，我既是天选，也是唯一。秦沙深吸一口气，强烈的战意从周身爆发而出，彪悍的身躯如同山岳花岗岩一般结实的肌肉，如同最完美的雕塑，压迫感十足。十天，还有十天就是高考的日子，尽快把自身状态以及所有技能熟练掌握，备战高考。秦沙目光看向远方，嘴角勾起一抹淡淡的弧度。方城主。你说的对，这个世界确实不缺天才，但任何天才在我面前，也只能自称庸才。老秦，老秦，你在家吗？一道瘦巴巴的身影忽然从门口探进了脑袋。秦沙目光看去，正是死党孙耀。卧槽，老秦，你终于回来了！我正准备出门练级呢，看到你家门坏了，还以为招贼了呢。瘦猴走进来，打量着秦沙，有些疑惑。咦，怎么回事？我怎么感觉你这么吓人呢？原来没这种感觉啊！你小子是不是偷偷变强了？秦沙点点头，当然，你也不错。圣光之瞳下，瘦猴的信息无所遁形。半个月的时间，他竟然升到了十八级，这速度已经算是非常快了。那是必须的，喊你你不来，你是不知道，我这十几天可是拼了命了，天天跟打了鸡血似的，嗷嗷有劲。都十八级了，咋样？你看我掉不？瘦猴十分得意，终于找到了机会给秦沙分享自己的收获。这几天可把他给憋坏了。可惜秦沙很直。摇了摇头，不看。啊、呃！瘦猴一愣，羞涩一笑：“我不是那个意思。”他赶紧转移话题。不过，我怎么看不见你等级？你隐藏起来了？秦沙懒得解释。对，瘦猴眼珠一转，心里就有数了。秦沙一个牧师还这么彪悍，肯定没多少人愿意和他一起组队。哎，估计是等级太低了，不想让人看到，所以隐藏了。不行，我得帮帮他。老秦，你有事吗？没事跟我去升级吧。刘静他们在秋风平原等我呢。刚好缺一位牧师，瘦猴期待的看着秦沙，刘静。秦沙想起了这个女孩的身份，瘦猴曾经的女神，风评不太好，而且之前一直对她爱答不理的，现在怎么一起练级了？嘿嘿，是不是很意外？瘦猴看出了秦沙的想法，得意的说道：“这点兄弟我就要好好教教你了。玩过植物大战僵尸不？”秦沙疑惑：“玩过有什么关系吗？”“当然有关系。”瘦猴一边向外走，来，咱们边走边说。秦沙想了想，没有拒绝。瘦猴毕竟是他唯一的朋友，能帮就帮帮吧。再说，他本来也是要去秋风平原完成任务的。两人一边走，瘦猴一边说：“寒冰射手的豌豆经过一个火炬树桩，就会变成普通豌豆，你知道吧？”“知道。”秦沙点点头。瘦猴笑了，但他如果再经过一个火炬树桩，就会变成燃烧豌豆，你明白了不？秦沙不解：“明白什么？”瘦猴笑得更开心了。“我的意思是，只要一直加钱。”再冰冷的女神也会烧起来。秦沙万万没想到，竟然被这小子秀了一波。瘦猴还没说完，还有呢， 1 5 0可以买双子向日葵，而火树却要175我还是买了火树，你懂吗？秦沙疑惑，懂什么？瘦猴左右看了看，嘿嘿一笑，我的意思是，虽然可以玩姐妹花，但我宁愿多花点钱，也要玩个烧的。秦沙嘴角一抽，这他妈人才啊！瘦猴贴近了秦沙一点，笑容不减。对了。秋风平原那边可不止刘静自己，还有俩女孩呢。这点我还要给你说说，想听不？说。秦沙很想知道他还能整出什么火。瘦猴老神在在道：“正所谓，你没有一开始那五十的向日葵，又哪来后面一百五十的双子向日葵呢？”有说法。秦沙看着他，说法大了。瘦猴得意一笑，压低了声音：“我的意思是，你得先有女朋友，他才会给你把他的闺蜜忽悠过来。”秦沙已经不想说话了。这小子会的可真多啊，说起来一套套的，有点意思。不过，耀子，那女孩可不是什么好人。
你心里有点数。秦沙还是提醒了一下，有数，我可有数了。瘦猴连连点头，我明白，大家各取所需嘛，只要他和我在一起的时候不乱搞就行，之前和之后无所谓。嗯，秦沙点了点头，不再多说，这点事只是小事而已，升级变强才是大事。第六十二章。狂战神技，诸神黄昏。卧槽！瘦猴万万没想到，秦沙竟然也学坏了。牛批啊，老秦！要说烧，还得是你啊！这波我愿称之为点中点。一时间，他大有高山流水遇知音之感。秦沙却没接他的茬，只是淡淡的说了一句：“总之，你心里有点数就行了。”刘静，我听说过，可以说是只刺猬。刺猬？瘦猴有些不理解，为什么是刺猬呢？当然是因为背上很多刺。秦沙没有说出来。作为好兄弟，他已经说的够多的了，也相信瘦猴会明白的。当下重要的是完成每日任务，找机会试试技能，顺便帮瘦猴把等级提升上去。瘦猴这么多年的帮助和友谊，秦沙嘴上不说，心里一直记着。无论是一转还是高考，对职业者来说都是大事，别人秦沙不会管，也懒得管。瘦猴，他必须要帮。二人直接乘坐传送阵，来到了秋风平原的营地。这里距离练级点还有一百多公里呢，你这小身板撑不住。咱们坐车去，野外的车是很贵的。瘦猴却没有任何犹豫，直接付钱。秦沙看了看自己将近五百斤的体魄，没有说话，也没有拒绝。他知道瘦猴是一番好心。上了车，坐在后排，闭目养神。车厢内气氛有些压抑。司机是个四十多级的中年人，开着车，眼睛一个劲的往后视镜瞥。秦沙甚至看到司机悄悄拿出手机，一边查看通缉犯的照片，一边和他做对比。摇摇头，秦沙没有理会。闲来无事，他研究新获得的神级技能：诸神黄昏、神级、主动、LV 2左圆括号一加一右圆括号。某位奥性狂战士穷极毕生所学，创造出此神技。开启后，移除身上所有控制效果，并在10秒内免疫任何限制技能。攻击速度增加 20% 冷却时间两小时。神技，又是一个神技。秦沙呼吸略有粗重。开启后解除所有控制， 1 0秒内免疫限制技能，还增加攻速。这是妥妥的让他化身狂战士的节奏啊！太狠了，这技能要是被近战职业看到，会当场发疯的。不过我也算是半个近战，魔武双修，这技能会让我的爆发力提升到极致。秦沙的伤害本来就奇高无比，两万多的力量加上雷霆雨露的恐怖效果，进入战场就是人形 BOSS 般的存在。而他超高的防御以及速度，也注定了不会怕别人用伤害来灌他。唯一需要忌惮的就是控制技能了。现在。这一点也被彻底弥补。两个小时的冷却时间，在圣魂之界的减 CD 下，也就是一百多分钟而已。持续时间却是惊人的十秒。十秒钟，以秦沙的恐怖属性，能做多少事？单纯以速度来说，他能够在十秒钟之内前进十几公里。免疫一切控制的情况下，他完全可以做到在万军丛中取敌将首级。不愧是神界，简直就是给我量身定做。好啊，秦沙对这个技能十分满意，心中大为舒爽。还有 S S S 级被动技能神圣守护和神级技能圣光八角龙，不知道又有多么恐怖的效果。他刚准备查看，就听到前面传来对话声：“对，师傅，就是这，停车吧。”到了，秦沙看了看窗外，一片宽广无比的平原出现在视线之中。查看那俩技能的打算，只能先放一放。二人下车，迎面吹来的夏风并不炎热，反而有种比较凉爽的感觉。所谓秋风平原，就是因为此处一年四季都有一种秋高气爽之感，地面的草也一直都是淡淡的黄色，看起来萧瑟的同时，又给人一种苍凉的味道。老秦，这里的怪物都是二十五级的，当然你不用担心，毕竟是野怪，实力一般，我们之前都是过了，小心点不会有问题的。瘦猴交代了一下情况，秦沙点点头，打量左右。此刻临近中午，是个饭点，再加上这片练级点占地面积很大，足有数万亩，所以四周并没有多少人。走，他们就在前面。佛罗米，瘦猴打了个响指，从裤裆里掏出了一根法杖。秦沙保证，他绝对没有看错，这小子真的是从裤裆里掏出来的。嘿嘿，咋样？我的空间苦茬子炫不炫？瘦猴对秦沙晃了晃手里烧火棍似的法杖。还有，别看这玩意长得丑，也是好东西。丑？秦沙看着这根法杖，只有六个字：好长，好粗，好黑。瘦猴的声音适时响了起来。这可是上好的雷击木打造成的黄金装备， 1 5级的小极品，精神加六八呢。而且它还附带一个特效，可以让我的火属性攻击提升 2% 可以，秦沙忍住了吐槽的冲动。相对于空间苦茶子
这法杖反倒不奇怪了。瘦猴疑惑了，看了他一眼：“咦，老秦，你的装备呢？”我，秦沙摇了摇头：“我不用，不用。”瘦猴疑惑，但很快就恍然大悟，没有说话。他心想：秦沙肯定是没钱买装备，或者是装备太差了，不好意思拿出来。哎，我不该炫耀黄金法杖的，他肯定自卑了。我他妈真该死啊！不行，回去让老爹出点血，买个牧师的法杖送给秦沙，这次也得是白银级的。可是。老秦的性格肯定不会接受的，这可咋办呢？哎，我这个老父亲真是操碎了心啊！瘦猴带着心事闷头走路，很快就来到了约定好的地方。一望无际的平原中，两女一男三个年轻人正和一头蛮牛打得热火朝天。蛮牛红着眼，怒吼着对其中一名女孩发动一次次的撞击。秦沙扫了一眼，就把情况了解了个差不多。魔化蛮牛，普通怪，等级二十，四维属性三百四十二，技能。冲撞、践踏，介绍普普通通，毫无亮点。三百多的属性，对秦沙来说，这玩意简直就像是纸糊的。说实话，如果不是为了完成任务，顺便帮一下瘦猴，他根本连看都不会看这些怪物一眼。但对这些人来说，这怪物很难缠。卧槽，老黑牛，你竟然敢冲我的静静！静静，别怕，我来了。我的很大，你忍一下。瘦猴怪叫着，法杖摇晃。发出了一道硕大的火球，这个火球真的很大，正常火球也就是脸盆大小，瘦猴的足足有浴缸大小。这一下轰出去，他整个人的脸色都苍白了一些，仿佛身体被掏空。轰！巨大的火球速度极快，眨眼间就砸在了蛮牛身上，发出绚烂的火花。猫！魔化蛮牛发出一道惨叫，不甘的倒在地上，挂了。见此一幕，秦沙一时间都有些发愣，他忽然想起之前和瘦猴打电话。曾经提起过他的火球和别人不一样，之前还没当回事，现在秦沙信了，这小子也不是省油的灯啊！嘿嘿，察觉到秦沙的目光，瘦猴潇洒的甩了甩头发，摆出了一个装逼的姿势。老秦，看到了没？以后别因为自己的体型自卑出来混，谁还没点毛病？第六十三章，我兄弟不是垃圾，你才是。秦沙一时间不知道该怎么回答，骚的他见过，像瘦猴这么骚的寥寥无几。这时。结束战斗的三人把目光投了过来，看到秦沙的瞬间，三人的脸色皆是一变，身躯僵硬无比。这这是什么怪物啊！天哪，好壮！卧槽，这不是秦沙吗？十几天不见，怎么更恐怖了？三人被秦沙那恐怖的气势震得不轻。事实上，这还是秦沙有意收敛的效果，否则他只需要一道眼神就能把这三位直接吓尿。嗨嗨，我来介绍一下，瘦猴的情商还是非常高的。他带着秦沙往前走去，一边说道：“刘静，我女朋友 ，A 级职业防御盾战， 17级，体力112。徐瑶，静静闺蜜 ，B 级职业拳师， 1 6级，力量99。常飞，也是闺蜜 ，A 级职业扩建士， 1 7级，力量134。三人最次的都是 B 级，算得上天才小队了。”他用最简单的话语介绍完三人，又指着秦沙道：“静静，这是我兄弟秦沙，你应该见过。”他职业 A 级牧师，性格内向，有点自卑，胆子比较小，社恐，不喜欢和人说话。你们千万别欺负他。刘静没说话，徐瑶和常飞也对视了一眼。他们两个是江海一中的，以前并没有见过秦沙，但就现在的情况来看，他内向，他自卑，他胆小，他社恐，他是牧师。常飞都快把“不幸”这两个字写到脸上了，搞什么鬼啊！我特么一个扩建士，在他面前就像条细狗一样，你说他是牧师？徐瑶也往后退了一步，颤声道：“这大哥重新定义了社恐啊，让社会恐惧吗？”对于众人的反应，秦沙见怪不怪，瘦猴也早就料到了。几分钟后，经过刘静的确认，常飞和徐瑶总算接受了现实，对秦沙没那么怕了。不过，虽然暂时组了队伍，刘静三人对秦沙显然十分有距离感，甚至刘静还悄悄质问瘦猴：“孙耀，咱们四个练级练得好好的，为什么要找来这家伙分经验？咱们又不缺牧师，他还这么壮，这么吓人。”什么？一向对他和颜悦色的瘦猴第一次翻了脸，少他妈废话！他是我兄弟，你算个几把？不愿意就滚！刘静万万没想到，瘦猴竟然骂他，差点就真走了。他两名闺蜜脸色也不好看。孙耀，你怎么这么说话呢？瘦猴脖子一梗，老子就这么说话。老秦是我兄弟，谁容不下他，我就让谁滚蛋。常飞和徐瑶脸色难看，但还是压下了火气，咬牙把刘静劝了下来。说白了，他们俩就是来抱大腿的。玩归玩，闹归闹，受点气也没什么。真要是解散了，瘦猴这么个强力活法
，上哪找去？秦沙从头到尾表现的都很淡定。和这群人在一起，他有一种满级大好回新手村的感觉，爱谁谁。很快，队伍开始了第一场战斗。有了秦沙和瘦猴的加入，这次准备击杀的怪物变成了二十五级的魔化雄狮。相对于蛮牛、狮子的攻击力可就强多了，但相应的防御力要弱上一些。不过说到底就是普通怪。瘦猴四人虽然全都十几级，配合之下也轻而易举地将其斩杀。没错，四人。秦沙虽然在队伍里，但并没有战斗，也没有治疗。没战斗是因为瘦猴四人的动作并不慢，一头怪物也就需要十几秒钟而已，所以他动不动手意义不大。没治疗也是因为如此，己方根本不会有人受伤。哈，越级杀怪经验就是多呀，加把劲，今天升到十九级。瘦猴很是兴奋，作为法师，他和秦沙都站在后排。离得近，便笑着问道：“咋样，老秦，经验可以吧？”秦沙看了眼，不置可否的淡淡开口：“一般，一般。”瘦猴脸色一僵，刘静的脸色早就铁青一片了，就连徐瑶和长飞都些不爽。二十五级的怪物经验还一般？对啊，这可是野怪，又不是副本怪，需要靠贡献分配经验。野怪的经验是所有人都一样的。孙哥，你这朋友真厉害！三人悻悻开口，言语间的不满很是浓郁。瘦猴这次也没能说什么，摆了摆手，杀怪杀怪。秦沙皱了皱眉，他说：“一般可不是为了装逼，而是事实如此。这么一只野怪，经验也就是同级别副本怪的三分之一。”瘦猴三人有越级加成，他可没有。要是这样杀下去，十天能升一级就不错了。所以他是想亲自下场，加快速度。但既然瘦猴说继续了，他也不便再多说，免得让瘦猴没面子。又杀了一头魔化雄狮，秦沙终于忍不住了，对瘦猴道。多赢几头怪，一起杀！什么？他这话一出口，四人都愣了。这这不行啊，秦哥！瘦猴苦着脸，换做其他人，他早就开骂了。为什么不行？可以的，只管引怪就行了，其他的交给我。秦沙淡淡开口。一旁的刘静终于忍不住了，怒极反笑：“哟，秦大神真厉害啊！交给你，你一个牧师，难道还能杀怪？杀了两只怪物了，你一个治疗术。”都没放过，还要多拉几只？知道这怪物多少力量吗？一百五十三，我扛一头都费劲。你想害死我啊？想装逼滚一边玩去，别来祸害我们。就是，徐瑶和长飞也爆发了，我们拼命输出，你啥都不干，蹭经验就完了呗？装什么逼啊？住口！瘦猴大怒，呵斥了一声，转头无奈对秦沙道：“秦哥，我的火球术虽然厉害，但消耗太大了，两个砸下去，法力值就得空，多拉几只真受不了，造不住啊。”面对这句话。秦差只是淡淡的看着他的眼睛，瘦猴，你信我不？瘦猴当即一拍胸脯，那当然信了呀、啊，咱兄弟俩，你让我跳火坑，我也没二话啊。那就行了，退队。好，啊！瘦猴刚点头的动作猛然一僵，怎么，不愿意？那我先退。秦沙转过身走到了一旁，与此同时，瘦猴几人都收到了提示，定。秦沙已退出队伍。嘿，说他两句还退了，装什么？也不看看自己是什么东西，垃圾！刘静冷笑一声，不知死活。闭嘴！瘦猴二话不说，甩手给了他狠狠的一巴掌。啪！他瞪着眼珠子，大声怒骂：“刘静，老子昨天晚上塞得不够满，还他妈堵不上你的闭嘴！老秦怎么做，怎么说，还轮得到你废话？记住，在我这里，我兄弟不是垃圾，你才是。”丁，孙耀已退出队伍。第六十四章。杀人诛心，让他们看，猛了！刘静直接被瘦猴一巴掌给干猛了。之前瘦猴骂他，他就难以接受，现在更是差点原地爆炸。孙耀，刘静扯着嗓子，瞪着眼，满脸的不敢置信。徐瑶两人也愣住了。怎么？你在狗叫什么？孙耀一点也不惯着他，冷笑开口：“你，你。”刘静残存的理智告诉他，不能和孙耀翻脸，毕竟这可是位 S S 级职业的超级天才，他惹不起。但惹不起孙耀，总能惹得起秦沙这个 A 级牧师吧？行，你们真行，骂我、打我，还退出队伍是吧？你这么相信他，我倒要看看，一个垃圾牧师一点战斗力都没有，有什么资格看不起我们？刘静咬牙切齿，后退了几步，死死的盯着秦沙。我看你他妈是真欠揍啊！瘦猴撸起了袖子，就要再打。耀子，别急，关键时刻，秦沙开口了，组队就行了，等会再处理他们。秦哥。瘦猴有些拿不准，他觉得秦沙没这么好的脾气才对。没事，来组我。
。秦沙摇摇头示意不用多说，三个垃圾而已，和他们说话都是浪费口舌。面对这种人的嘲讽，用事实狠狠打他们脸就够了。过不了多久，他们自然会追悔莫及，面红耳赤。当然，如果他们还是不长记性，那就更没有废话的必要了，直接杀了了事。秦沙可不是什么善男信女，队伍组建成功，瘦猴有些忐忑。虽然他面对刘静的时候很霸道，但在秦沙面前，他就有些拿不定主意了。秦哥，你到底有啥办法？要不我把他们三个赶走吧？万一……他话没说完，但意思很明显。万一玩砸了，到时候多丢人啊！别问这么多，你就负责引怪。秦沙晃了晃脖子，发出咔嚓咔嚓的声音。引怪？瘦猴愣了。我，我是个法师啊，大哥。而且你是牧师，引来怪谁扛？他搞不懂。刘静三人也冷笑连连。真有意思。一个牧师让法师去引怪，先不说谁扛，就是引来了，你们怎么杀？笑死人了！真以为自己是什么高手呢？就是个牧师罢了。就是，在我们队伍只能划水的家伙，装什么？徐瑶，常飞，你一言我一语，眼底的鄙视宛若实质。你们，瘦猴大怒，别急。秦沙淡淡一笑，拦住了他，让你去引怪你就去，能引多少引多少，放心，来多少我杀多少。他的话语十分平淡。平淡到就像是再说一句再简单不过的小事。刘静三人哈哈大笑，看傻子一样看着秦沙，真他妈笑死人了呀、啊！还来多少杀多少，用什么杀？用拳头？就是连装备都没有，法杖都不配，还在这装什么呢？白瞎了这么彪悍的身材，你说你有啥用啊？秦沙微微皱眉，他淡漠的看了三人一眼，看什么看？长得凶了不起啊？难道你个小牧师还想杀我不成？常飞傲然的晃了晃手中的扩剑。秦沙没说话，只是给了瘦猴一个眼神。去吧，好，我去。瘦猴也不是墨迹的人，他对别人可能不相信，但正如他所言，秦沙就算让他上刀山下油锅，他也不会拒绝。唰，他展动身形，速度极快的向左前方冲去。就在那边不远处，有几只魔化雄狮正在游荡。这个白痴还真去了，妈的 ，S S 级职业放在他身上，真他妈浪费了。长飞低声嘟囔了一句：“既然已经撕破脸，他也就不装了。”巴不得瘦猴和秦沙早点死。徐瑶也冷笑一声，有他们后悔的时候。刘静抱着手臂，恨意盎然，不和我们组队。待会谁都不要救他，死了活该。他还阴冷的说道：“常飞，孙耀咱们惹不起，但我可不受那垃圾牧师的鸟气。你哥哥不是地煞堂公会的人吗？找机会给我干掉他。”他声音低了一些，哼，好不容易掉了个凯子，他一来就坏我事，我要弄死他。瘦猴的巴掌彻底把他丑恶的嘴脸打了出来。放心吧，静静。保证弄死，但事后你可得嘿嘿。常飞阴森一笑，压低了声音，眼神在他挺起的地方瞥了几眼。死样，只要你弄死他，我和瑶瑶一起伺候你，行了吧？刘静不着痕迹的摸了常飞一下，常飞顿时色心大动，连连点头。他们以为他们的声音很低，但却已经传入了秦沙耳中。好啊，弄了半天，这三人比自己想象的还要不堪，抱大腿也就算了，还把瘦猴给绿了，更要置自己于死地。听他们的话音。还不是第一次这么做了，年纪轻轻，蛇蝎心肠。秦沙眯了眯眼，没有说话，但心里已经有了决策，一而再，再而三的嘲讽、侮辱、挑衅，最后更是要下杀手。既然如此，这三人的下场必死无疑。不过，杀人之前先出心。好，这时瘦猴拉怪回来了。作为法师，他的速度并不快，但胜在远程攻击的手长优势，随便施展了两个最垃圾的火焰球，就把怪物拉了过来。这火焰球严格来说都不算是技能，只能说是火法的普通攻击。秦哥，两头魔化雄狮有把握吗？瘦猴一边往回跑，一边大喊，样子着实有点狼狈和惊慌。刘静、徐瑶、常飞三人脸上的冷笑更浓郁了，嘴里还骂道：“说他白痴真不屈，让他拉怪，他还真拉，还拉两头，嫌自己死的不够快。”切！我现在更好奇的是，这个白痴牧师有什么手段，才会自大到说这种话？哄！说来也巧。就在常飞这句话落下的同时，秦沙动了，他沉稳的脚步只是向前踏了一步，整个人的气势瞬间变化，恐怖的压迫感，潮水般向四周汹涌而去。他高大的身躯蕴含着爆炸性力量的肌肉，这一刻给人极具的视觉冲击。刘静三人的脸色当即变化，在他们眼中，刚才还不显山不露水的秦刹，直接成为了一名高高在上的君王。他的一举一动，甚至一道眼神，都让人忍不住想要跪拜。怎么会这样？刘静的笑容僵硬在了脸上，声音颤抖。其他两人也好不到哪去，这这怎么比我面对黄金 BOSS 的时候还要恐惧？
，常飞的手不停的在抖，扩剑都握不住，啪嗒一声掉在了地上。但要知道，气势爆发后，秦刹还没看他们一眼，更没有任何动作。所以当下一秒，秦刹那如同山岳般的身影骤然前进，一拳轰出，两头魔化雄狮直接化作两团血雾的时候，啊！徐瑶尖叫一声，双腿一软，地面哗啦啦湿了一片，一拳秒杀他们四个人才能猎杀的二十五级怪物。还他妈是两只，这，这是 A 级职业，你管这叫牧师？第65章，如我者必将以生命为代价。秦沙只用了一拳，就把刘静三人给吓傻了。他甚至没有开雷霆语录，不仅刘静他们傻眼，瘦猴也彻底懵逼。什么啊？这，这可是两头二十五级怪物。我 S 级职业火焰掌控者，十八级的猛男，火球术嗷嗷大嗷嗷有劲，一下都秒不了一头。你一个牧师，一拳干死俩，你还让不让人活了？瘦猴等人感受到了当初洛琉璃、夏晴和萱萱三人的震撼，怀疑人生，太他妈怀疑了。同样是九年制义务教育，你凭什么这么秀？愣着干什么？继续引怪，多引几头。秦沙淡淡的声音打断了瘦猴纷乱的思绪。啊，哦哦，我这就去。虽然他满心震惊，虽然他满腔疑惑，但最终还是一个字都没有问，失魂落魄的去引怪了。接下来的半个小时，对于瘦猴、刘金四人来说。绝对可以称得上终身难忘。我卧槽，我在做梦，我一定在做梦。这是牧师，我好怕。妈妈，我要回家。555刘静三人跌坐在地上，疯狂摇头，每人身下的地面都满是水渍，太恐怖了。这半个小时，秦沙在他们眼里就是一尊不知疲累的魔神。杀，杀，还是杀。所有怪物都是一拳，只有一拳。他们还惊恐地发现，瘦猴引怪的速度跟不上秦沙杀怪的速度，这到底是什么人啊？他怎么会这么强？他是牧师啊，这不科学！刘静害怕的脸色煞白，心中的悔恨更是差点要把肠子悔青。半个小时的时间，他们亲眼所见，秦沙击杀了将近五十头怪物，瘦猴从十八级直接升到了十九级。这还是因为瘦猴引怪的速度太慢。他们毫不怀疑，如果有足够的怪物，秦沙一分钟都能打死五十头，那升级速度。堪称坐火箭啊！可就是这么一尊大神，竟然被他们讥讽的退出了队伍。事后他们竟然还冷嘲热讽，出言鄙夷，把秦沙当傻子。他们才是真正的傻子！轰！又是一声闷响，一头魔化蛮牛被轰成了碎片。秦沙脑海中响起了任务完成的提示，他暂时没有理会，而是将目光看向了刘静三人。压力给的差不多了，诛心已经完成，接下来该杀人了。死！就在秦沙目光投来的瞬间。三人齐刷刷倒吸一口凉气，你，你想干什么？刘静满脸惊恐，挣扎着往后倒退，屁股在草丛上留下了一道水渍，阳光下闪闪发亮。大佬，大佬，我们错了，我们狗眼看人低，我们给你道歉。常飞惊慌失措，就差磕头求饶了。徐瑶更是吓得连一句完整的话都说不出来。天可怜见，秦沙的眼神太吓人。刘静三人感觉自己不是被人盯上，而是被一位上古魔神，是一头远古凶兽。只要秦沙稍有不高兴，就会用锋利的獠牙将他们撕扯成碎片。秦哥，你，瘦猴也被吓住了。这半个小时，他过得浑浑噩噩的，想炸了，奈子也想不明白，秦沙怎么这样牛逼。嘘，秦沙看了他一眼，目光很平静。有些事情你不知道，你只要知道，他们想害死我，他们该死。这句话直接把瘦猴给镇住了。他咕噜一声，咽了口唾沫，猛地一咬牙。秦哥，我听你的，一切后果。咱俩担着，很好。此刻的秦沙，无论是从体型还是神态，都像极了反派。他迈开脚步，一步步走到了已经吓得浑身瘫软的三人面前。刘静挣扎的最厉害，嘴里一直求饶。常飞和徐瑶也好不到哪去，一直喊着不关他们的事。秦沙没有说话，摇摇头，一拳轰出，斩草除根，噼里啪啦。LV 三级的雷霆雨露爆发，原本深蓝色的雷霆已经进化成为了淡紫色。雷霆雨露，神级主动 ，L V 3左圆括号2加一右圆括号，圣光雷霆包裹双臂，可在一定距离内对三个目标造成大量伤害，也可净化目标一切负面状态，附带强烈控制效果，力度可控，持续消耗法力值。升级之后的雷霆雨露比之前又强了数倍，用它来杀这三人，完全是情杀，不想脏了自己的手。啊、三道凄厉的惨叫，仅仅持续了一秒，便戛然而止，地面上多了三具焦黑的尸体。咕噜，远处的瘦猴吓傻了。他长这么大，别说杀人、杀鸡，都没敢正眼看过。但他很快就反应了过来，心一狠，强忍着恐惧
大步走了过来。轰！他挥舞法杖，一个大火球砸在了三具尸体上面。秦沙转头看了他一眼：“你小子还有这爱好？”瘦猴脸色苍白，露出苦涩的笑容：“秦哥，这时候就不要开阴间玩笑了吧？”秦沙笑了笑，伸出大手拍了拍他的肩膀：“放松，他们该死，不会有事的。”秦沙自然明白，瘦猴之所以边等于尸，是想和他一起承担责任。但其实根本没必要，不管瘦猴是什么态度，秦沙一定要杀这三人，别扯什么仁义道德，也别扯什么罪不至死，如我者必将以生命为代价，就算后面有麻烦，三条人命而已，他秦沙背得起。好了，把东西收拾收拾，挖个坑埋了吧。秦沙十分淡定，猎杀了这么多次怪物，杀个人而已，对他而言没什么不是。瘦猴虽然平时嘻嘻哈哈，但对秦沙的话向来是言听计从，他虽然胆子小。但秦沙就是他的主心骨，所以他很快就平复下了心情，按照秦沙说的做了起来：杀人、取宝、埋尸、跑路，一套流程走完。已经是下午，秦沙和瘦猴来到了秋风平原最核心的区域。此处的怪物虽然也是二十五级，但多了大批精英怪。一路上，秦沙也简单解释了一下自己的情况。瘦猴的态度十分干脆：“秦哥，你什么都不用说，你变强是好事，我高兴还来不及呢，不用跟我解释，我只要知道。”咱们永远都是兄弟，就够了。对此，秦沙十分满意。他决定这几天好好带瘦猴升升级。行，别想那么多了，备战高考才是正事。你自己引怪太慢了。这样吧，我们俩一起杀。秦沙豪气开口，目光看向了技能栏新获得的那两个恐怖的神技，尤其是那个 S S S 级被动技能，足以让秦沙变成持久战之神。第66章，全方位升级的神技，特殊 BOSS， 神圣守护。S S S 级被动 L V 2左圆括号一加一右圆括号，你得到神光的眷恋，释放任何光系技能都不需要吟唱，技能释放速度正 20% 法术暴击正 20% 任意到来的伤害减少 20% 免疫一次必死攻击， 2 4小时内只能触发一次，太狠了！秦沙仔细看了一眼这个技能，释放速度、法术暴击这俩不用说，都是极品属性中的极品，最低也得是白金装备上面才会出现这些词条的影子，任意伤害减少。更是极品词条，这代表秦沙的保命能力再次上升了一个档次，而每天免疫一次必死攻击根本就不需要解释。至于第一条，任何光系技能不需要吟唱，更已经不是神技可以形容的了。这他妈就是外挂啊！众所周知，法师以及牧师的任何强力技能都是需要时间来吟唱的，也被称之为独条时间。就拿最强大无比的禁咒来说，瘦猴，你们火法的禁咒需要多长时间吟唱？啊，你问这个干什么？瘦猴一愣，想了想，最快的一个要三十秒。三十秒，秦沙心神荡漾。火法是三十秒，牧师也差不到哪去。试想一下，战斗打响，双方准备用强力技能对轰的时候，对方刚张开嘴，秦沙这边一个禁咒就已经砸过去了。这是什么概念？秦沙轻描淡写的问了一句。瘦猴，如果有人能秒放禁咒，你觉得怎么样？秒放禁咒？瘦猴愣了一秒，尖叫一声：“我的评价是挂，一定是挂。”他妈的，谁能做到秒放禁咒？无敌呀、啊！秦沙笑了笑，没有说话。瘦猴的态度已经足以表明这个技能到底有多牛皮，哪怕只有这么一条，也是当之无愧的神技。杀怪吧，就按我刚才说的，不用引怪了，你跟着我，遇到怪甩技能就行。秦沙往前走去，瘦猴纠结，我法力值不够，没事，我能给你加。秦沙笑了笑，卧槽！瘦猴被这句话吓了一跳。你还能回复法力值？秦沙笑了笑，很奇怪嘛，我可是牧师。牧师，瘦猴脑子都快转不过来了。秦哥，你要不说，我都快忘了。不对啊，他忽然想到了什么，牧师也不能回复法力值啊，这就没听说过。别人不能，我能。秦沙没有多说，但语气间的自信让瘦猴恍然大悟。是了，你丫就是个妖孽。我 S 级职业，走到哪里都被人说是天才，但在你面前就跟个废物似的。你说你咋这么变态呢？瘦猴虽然是在吐槽，但脸上的骄傲却怎么也遮掩不住。嘿嘿，不过变态也挺好的，我就喜欢变态。秦沙收敛笑容，你要不要听听自己在说什么？不是，我的意思是，有你这个变态好兄弟，以后我就能横着走了，走哪就提你的名字，多装逼，多有面子。瘦猴越想越是兴奋，咔咔从裤裆里掏出来一盒烟，抽出一根，递在了秦沙面前，左手啪嗒打了个响指，火苗出现，一副黄金狗腿子的做派。来来来，大佬抽烟，滚蛋！秦沙哭笑不得，你小子好歹也是 S 级火法，走哪都是天才。
火球术让你拿来给我点烟，别人知道的气死，他们懂个屁！瘦猴骄傲的昂起了脑袋，我能给秦哥点烟，我骄傲，别人还没这个机会呢。你真是行了行了，开始吧。两人一边说一边开始了杀怪，这一刷就是足足一个星期。经过一转之后，秦杀的实力全方位暴涨，尤其是巅峰王者称号给他带来的全技能等级加一的效果，神级技能屈人之威也升到了 LV 2效果变成了所有属性增强十倍，气势增强十倍，技能威力增强十倍，比原来多了一个技能威力。虽然和预想的情况有些不同，但说实话，这个增加的词条比前两个加起来还要恐怖。属性增强是基础，技能威力增强，这可就恐怖极了。秦沙试验了一下，他现在的悲天悯人恢复法力值效果，已经恐怖到了让头皮发麻的地步。要知道，现在的悲天悯人已经到达了 LV 3被动效果。将宿主本人造成的伤害以及所承受伤害的 50% 化为圣光储存起来，主动效果，神罚圣光，释放圣光，对任意区域进行持续治疗或造成大量伤害。注：储存时效90分钟，造成伤害，持续治疗。这几个关键词的改变，让这个技能更上一层楼。本就逆天的技能，再加上10倍增强效果，哦，爽！哦，哦，我要飞起来了！秦沙值使用了大概 1% 的圣光。瘦猴的叫声能传出去800米，秦沙漠算了一下，如果是90分钟极限的储存量，只需要千分之一就可以瞬间回满瘦猴的法力值，并且能持续5秒钟，让他一直处于满蓝状态。治疗方面的效果更是不用说，秦沙现在可以豪横地说，哪怕是100多级的超级强者，只要还有一口气，他也能瞬间给拉得生龙活虎，狂战圣木，魔物双修，一手杀人，一手救人，绝对不是开玩笑。秦沙，你这奶太爽了，好家伙，真他妈过瘾啊！我都不想离开你了，瘦猴哈哈怪叫着，趁着神罚圣光的持续时间，大火球不要前般疯狂轰击，因为激动，他的脸都变得通红。什么啊，你就是我的古法精灵啊，秦哥，这他妈才叫法爷，这他妈才叫火焰轰炸机，秦哥，我爱你，阿、哎、呀，我爱死你了。瘦猴越轰越是激动，伴随着他身躯猛然一颤，嘶哦啊，我好了，世界安静了，你他妈给我闭嘴！秦沙咬紧了牙关，强忍着杀人的冲动。左右看了看，幸亏这里算是核心区域，怪多人少，否则别人还以为他俩在这搞什么呢。不是，秦哥，我升级了，我二十二级了。操，真爽啊！这他妈升级速度跟坐火箭似的。瘦猴惊喜无比，秦沙也看了一眼自己的等级，双倍经验卡，他早就在第一天的时候就用了，效果很不错。此刻他的等级也达到了二十八级，还差百分之二十的经验就能到达二十九，这个速度已经非常之快。而正当秦沙准备开口说继续的时候，叮！当前所在区域降临三十级特殊白金 BOSS， 击杀后可获得坐骑宝箱，获得声望一万。坐骑宝箱，声望！秦沙没有任何犹豫，双眼火热，就是他了！杀了他，拿声望，得宝箱，升三十，去高考。第六十七章坐骑宝箱，秋风狐怪奥列斯。特殊 BOSS 是野外 BOSS 的一种，一般的野外 BOSS 远远没有副本里的 BOSS 厉害。击杀之后，产出的装备、经验、材料也逊色三分，但特殊 BOSS 就不同了，十分罕见稀少的他们，甚至会出现比副本 BOSS 还要厉害恐怖的强大属性。同时，他们也相当于宝物的代名词，无论经验还是产出都十分丰厚。这个特殊 BOSS 会爆坐骑宝箱，哪怕是最低级的青铜坐骑也价值不菲，动辄数百上千万。这个世界坐骑更多是代表着一种身份的象征，普通人就算得到坐骑，也不会舍得自用。更多的是卖掉，所以坐骑是高手的代名词。一些强大的职业者甚至拥有令人羡慕的飞行坐骑，比如正武司的萧月，他的坐骑就是洛长风送的一头白金级紫电青鸾，价值数十亿，十分拉风。秦老大怎么不杀怪了？继续啊！这几天瘦猴是彻底杀嗨了，脸上都是藏不住的兴奋。杀的差不多了，我带你去做件好玩的事。秦杀道，瘦猴还没有经过一转，是无法接收到世界信息的。好玩的是，瘦猴悄悄地捂住了自己的屁股。别吧，秦哥，我这小身板不经娃啊！滚蛋，跟我走！世界信息之中有特殊 BOSS 的坐标。秦沙看了一眼，距离他们此刻的位置并不远。瘦猴嘿嘿笑着跟上，两人很快就来到了坐标附近。秋风平原作为一望无际的大草原，地势平坦，少有起伏，但坐标所在之地却是这片大草原中唯一的一座湖泊。附近的地形虽然称不上复杂，却多了一些矮坡。卧槽！秦哥，这怎么这么多人？二人来到矮坡，往下看，瘦猴大吃一惊。
，秦沙府市下方不远处，足足有上百人，他们三五成团的站在一起，互相警惕着。秋风平原作为热门练级点，附近的人本来就不少，接收到提示，很多人都匆匆赶了过来。直到现在，后面还不停的有人到来呢。秦沙并没有多少意外，野外 BOSS 和副本 BOSS 最大的区别是他们的经验结算不同。给野外 BOSS 造成最后一击伤害的人或者队伍会获得 40% 的经验，其余 60% 按照参与人数和伤害比例计算。掉落的物品，所有人都有资格拾取，所以“抢怪”这个词应运而生。凡是遇到野外 BOSS， 没有职业者会不想分一杯羹，尤其是刺客、盗贼等职业。前行在手的他们，天生就是野战之王，抢 BOSS、抢宝箱、杀人越货，背后阴人，没有不干的。总之就是究极老六。娜娜，那是 BOSS。瘦猴忽然惊呼一声，平静的湖面翻涌起浪花，一颗庞大的巨蟒头颅浮出水面，猩红的眸子死死地扫了众人一眼，旋即又沉入了水底。没错，白金特殊 BOSS。秦沙点点头，刚才一眼的功夫，他已经看清楚了这怪物的属性和介绍。秋风湖怪奥列斯，白金 BOSS， 等级30力量 1,532 体力 1,812 精神 4,144 敏捷 1,808。技能：水弹、水牢、水龙卷、水之缠绕、狂暴、疯狂尾击、吞噬巨口。介绍：特殊宝箱 BOSS， 击杀后可获得坐骑宝箱。弱点：眼睛。这属性确实很猛，尤其是高达四千多的精神，一看就是纯纯的法师型 BOSS。秦老大，咱们不会是来杀 BOSS 的吧？瘦猴后知后觉的声音响了起来。没错，秦沙点点头，心里已经开始盘算开了。这狐怪的属性对同级别职业者来说堪称恐怖。但对他而言根本不算什么。目前主要的问题是，对方一直在水里，秦沙是牧师，不折不扣的旱鸭子，虽不至于下了水就一点战斗力没有，却也大大受限。最重要的是，没有特殊道具，人在水下是不能保持呼吸的。相同的问题也困扰着绝大多数职业者。上百人围绕在岸边，之所以没有动手，一方面是怕别人抢怪，另一方面原因就是这个了。卧槽，他一个脑袋都比我人还大，还是水里的 BOSS， 咱们不好杀吧？瘦猴作为火法，面对水系本来就没优势，更何况对方还在水里。我想想，正当秦沙思索之际，已经有人发现了他。卧槽，快看，那是什么人？好高，好壮，马的！要不是刚看到那水怪，我还以为他是 BOSS 呢。吓我一跳，这人也太猛了吧！什么职业？看不到啊，估计是盾战。我觉得是剑士。秦沙，人群中突然响起了一道惊呼。秦沙的五感特别机警。闻言看去，顿时有些意外。夏晴，再仔细看他身边，还有两个如花似玉的大美女，正是洛琉璃、萱萱。卧槽，这这就是我的梦中女神啊！不会吧，秦老大，你竟然还认识这种级别的美女？牛啊！瘦猴直接看傻了，尤其是洛琉璃，美的让人头晕目眩。双方的距离并不远，夏晴三人很快就走了过来。秦沙扫了一眼他们的等级，发现竟然全都二十四级了，尤其是洛琉璃。距离二十五级只有一步之遥，秦沙，你也来猎杀 BOSS？ 夏晴看向秦沙的眼神满是小星星。经历过观战一转之后，他算是对秦沙痴迷到了极点。好巧啊，秦哥，萱萱也没那么胆小了，虽然还有些扭捏，却也怯生生的打了个招呼。他对秦沙也十分敬仰。我们收到别人给的消息，来碰碰运气。洛琉璃美目流转，虽然看起来依旧冰冷，却显然也是高兴的。秦沙点点头，确实挺巧。那个，这个。面对三名大美女，瘦猴激动的话都不会说了，一个劲的点头，脸红脖子粗的。一起，洛琉璃伸出白嫩的玉手，掌心有着六枚水汪汪的圆珠，碧水珠。使用之后，十分钟内在水中任意行动，算上你们俩，还多一个。嗯，我们只要蹭点经验就行了，任何掉落都不要。他这话说完，夏晴和萱萱都呆了。喂喂喂，你刚才可不是这么说的啊！谁之前说的？势必要把这个 BOSS 拿下，看看坐骑宝箱里有什么。谁说的不和任何人组队？三人趁乱找机会击杀，顺便锻炼一下实战配合。好家伙，看见秦沙立马就变了是吧？你可是冰山美人，不是冰山舔狗。这么做，考虑过我们的感受吗？夏晴和萱萱十分不满，争先恐后的说道：“秦沙，一起吧，我们什么都不要。”“对对对，有经验就够了。”“秦神，可以吗？”很明显，他俩的不满源自于大家好姐妹，要舔也得一起舔。瘦猴猛了。他看看面无表情的秦沙，再看看三个满脸期待的绝世美女，目光不停切换。卧槽，这这是倒贴，还特么三个，这他妈比杀了我还难受啊！第68章。
，有我在，你们想死都难。”秦沙也没想到三女竟然这么主动，拿出宝物碧水珠，还不要任何掉落。懂事哦，这笔生意血赚不亏啊！可以，在瘦猴激动无比的眼神中，秦沙点了点头，但他还没来得及高兴，就听到秦沙说：“不过和我组队，你们应该明白该怎么做，毕竟……”你们也不想被大蟒蛇疯狂缠绕吧？瘦猴瞪大了眼睛，面色复杂的看着秦沙。哦，快闭嘴！你这个约一本牧师。洛琉璃却没有犹豫，明白，我们全听你的。夏晴痴女笑，秦哥，你让人家干什么，人家就干什么；你让人家用什么姿等于是，人家就用什么姿。哦，不对，技能，技能。轩轩脸都红了，悄悄的远离了夏晴两步。秦神，你指挥就好了，我们相信你。外日，什么情况？这么和谐的吗？这么懂事的吗？一旁的瘦猴心中大吼，眼都快红了，羡慕啊，嫉妒啊，别的我都服，泡妞这一块我不服，不服啊！虽然我承认你老秦比我帅了一点，比我高了一点，比我牛逼了一点，比我聪明了一点，也比我壮了一点，但你练的那么壮有啥用？还不是打不服我的嘴？你的拳头再硬，有我的嘴硬吗？瘦猴羡慕坏了，心中暗暗发誓，回去肯定要再找个长得更漂亮的女朋友，好好让秦沙羡慕羡慕。不过。转念一想，秦沙这么多年都没怎么和女孩子说过话，现在有三个大美女倒贴，好像也是件好事，还是选择祝福她吧。秦沙当然不知道瘦猴的心理路程，他点点头，行，直接开始吧。对于秦沙的草率打法，四人都已经见怪不怪了。夏晴更是感叹了一句：“终于又听到这句话了，好有安全感，这种不用自己动的感觉实在太爽了，舒服。”瘦猴懵了，这是什么虎狼之词？洛琉璃和萱萱转身就走。五人来到湖边，顿时引起了所有人的关注。这一对实在是太有视觉冲击力了。无论是三名绝色美女，还是秦刹那彪悍的身躯，想不引人注意都难。他们这是……终于有人忍不住出手了。哪个工会的？不知道啊。看他们的装备不简单。好家伙，你还有眼看装备？这三个美女我都看不过来了。咱们也该动手了。别忘了，这特殊 BOSS 出产的是坐骑宝箱。那就强！哗啦啦，秦沙五人的到来。打破了平静的局面，很多选择观望的人，迫于他恐怖的压迫感，顶不住压力，直接选择了下水。不过，绝大部分人还是选择了观望。白痴，这么早下水干什么？那可是三十级 BOSS， 早去了不是当炮灰吗？就是，在这练级的都是二十五级左右，那些高等级的强者现在根本赶不过来，等着才是最好的选择。没错，等那些高手过来，浑水摸鱼才是王道。在众人的议论声中，秦沙五人直接将碧水珠吞了下去。这东西入口即化，没有任何不适的感觉。走，秦沙一声低喝，率先进入水中。哗啦啦，水花四溅。入水的瞬间，秦沙便感觉到一阵神奇的力量，将他和湖水隔绝了起来。这种感觉很奇妙，明明是在水里，却能像陆地一样自由呼吸，甚至说的话还能传出，只不过距离有点短，大概也就能在两米之内，再远就听不到了。哇，这湖里的景色真美啊！夏晴下水之后，被里面的景色惊呆了。湖水清澈。各种水草、鱼类飘荡游动，确实很美。别愣着，走！秦沙一摆手，把他推到了一旁。哎呀！夏晴娇呼一声，转过脸来，一双眸子含情脉脉。秦哥，轻一点嘛！你他妈！秦沙无语，这妮子一见了自己就像吃了半斤羊肉似的，真受不了。哇，你竟然还骂我，好 man 哦！别的男人都不敢凶我的。夏晴嘻嘻笑着，秦沙看出了他是在开玩笑，摇头不理。瘦猴叹了口气，大有恨铁不成钢之意。暴殄天物，暴殄天物啊！不行，找个机会得教教秦哥，这么直可不行。俗话说得好，有 B 不 C， 大逆不道啊 ！BOSS 在那边，走。秦沙发现了 BOSS 的踪迹，来到水下才能真正看到 BOSS 的庞大与恐怖。这就是一条足足有30多米长、五人合爆粗的巨蟒，它那漆黑的鳞片在粼粼水光之中，给人一种十分妖异的感觉。尤其是那双眸子，阴冷。赤红，轰，轰！秦沙五人来到近前，已经有人和 BOSS 交上手了。这是五个二十七级的职业者，分别是盾战、水法、剑士、刺客和骑士。五人中的骑士显然是队伍的主心骨。这个职业的特性比较中庸，它比盾战的输出技能要多，比剑士的防御手段多，同时还能少量的加血。骑士的技能还可以投掷长枪，拥有远程手段，算得上是一个全能的职业，但想成为高手十分艰难。这一队以二十七级的等级。敢杀 BOSS， 显然是有点东西的。长矛投掷，秦沙看到了骑士右臂用力，手中的长矛嗖的一下，在水中划出一道气泡
扎在了胡怪身上，其他人也疯狂的进行输出，各种技能兵分乱甩。好，胡怪顿时大怒，巨大的头颅冲出水面，仰天发出怒吼，张开血盆大口，吐出了一团巨大的水弹。虽然听不到那一队人的声音，但秦沙能看到他们有些慌乱的躲避。可惜水怪的精神实在太高了，法师的速度本来就慢，这一下直接没能躲开，轰的一声被水弹冲击成了一片血水。死！这一幕。让洛琉璃四人脸色微变，一名二十七级法师就这样被秒杀了。如果换成我们，会不会也？秦沙摇摇头，这一对是有点东西，但东西不多呀。算了，不看了，进场。刷！秦沙一道神法锁链直接套在了洛琉璃四人身上，圣光的另一端连接着庞大的湖怪。啊！三女的俏脸瞬间变得通红。巨大锁链那火热的感觉，虽然不至于悲天悯人的治疗副作用强烈，但也让人觉得非常舒服。好奶，瘦猴也瞪着眼睛，兴奋地低吼了一声。秦沙没有回头，双眼紧盯着狰狞的狐怪，双拳一震，咔嚓嚓，淡紫色的雷光顿时蔓延，将他两条手臂缠绕，在水中如梦似幻。开始战斗，所有人全力输出，放心，有我在，你们想死都难。第六十九章，强势斩杀。这是禁咒还是大招？冰矛，背刺，圣光术，有神法锁链在。三女没有任何后顾之忧，拼了命的对 BOSS 进行输出。残存的骑士小队看傻眼了，这突然冒出来的一队人也太狠了吧！明目张胆的抢怪，我们走。骑士也算是当机立断，法师的阵亡让他认清了自己，直接下达了离开的命令。不过几人并没有撤太远，而是找了个相对安全的位置观战。我倒要看看他们能有多强，最好也死几个。抱有这个想法的不止他一队，水下来了很多队伍，都是远远的观察着。一群老六，瘦猴冷哼了一声，戒备的看着远处那一双双鸡贼的眼睛。他一个火法，在水下的战斗力几乎为零，也就不掺和了，直接光明正大的划水。不过也无所谓。秦沙之所以让所有队员都动手，只是为了让他们多均摊一些经验。毕竟人家什么都不要，还让他们吃最低的经验分成，那就有点太说不过去了。做人可以贪财，可以利己主义，但不能当狗啊！这还是第一次在水下呢。哦，好刺激，太爽了！夏晴拿着匕首，对着庞大的胡怪 BOSS 一阵猛刺，十分兴奋。在黄金匕首的高额伤害加成下，他的每一次攻击都能造成大量伤害。伤害通过神法锁链转化成治疗，回到他们体内，自然舒舒服服。技能升级之后，神法锁链也得到了极大的增强。神法锁链神级主动 LV 2左圆括号一加一右圆括号，同时连接十个目标，任意对目标 A 造成的全部伤害，均摊转化为对其他目标的治疗。技能持续时间内对目标 A 造成 20% 的减速，并小幅度造成伤害。持续时间5分钟，冷却时间10分钟。首先是连接人数从一开始的4个变成了10个。其次，原本是情杀对目标 A 造成的伤害进行转换，现在则变成了任意伤害，且连接就附带小额伤害，还造成 20% 的减速。再加上持续时间的大量增加，冷却时间的大幅度缩减，让他神技的名号更加当之无愧。并且，情杀也发现了。这个技能的副作用，相对于雷霆雨露和悲天悯人来说非常小，它最多也就是让人觉得火热、舒服一点而已。不像那两个，哪是治疗啊，简直就是春二药。吼吼！三秒后，胡怪奥列斯终于受不了了，这些蝼蚁竟然敢这么伤害他，这让他怎么忍？哗啦啦，水面高高扬起，形成巨大的浪潮，外面湖边的人都看呆了。而此刻，水下一道席卷的水龙向秦沙等人袭来，这一击非常恐怖。胡怪奥列斯的精神属性足有四千多，让这道水龙卷所到之处，所有生物都只有被撕裂的份。快跑！不好了 ，BOSS 发怒了！这几个白痴真勇啊！附近的职业者一看情势不对，赶紧开溜。夏晴也第一时间进入了前行状态，可躲闪不及的他还是被刮到了一下，当即一口鲜血喷出。可让人震撼的是，夏晴一口血还没喷出两米远，他的脸色就红润起来，眨眼间又生龙活虎了，跟个没事人似的。更让人震撼的还在后面。面对这道害人的水龙，秦沙知道自己不能再等下去了。他低喝一声，竟然不退反进，迎着汹涌的暗流冲了过去。他要干什么？卧槽！这人的手怎么会发光？那是电光吗？这是什么职业？雷电盾战？不知道啊，盾战也不能硬抗啊，找死吧！躲到了安全区域的人不敢置信的看着秦沙。虽然他的气势惊人，体魄高大恐怖，但在这下达湖底、上通湖面的水龙卷面前。仍然显得十分弱小。轰！就在所有人都不看好的时候。
，擒杀一拳砸了出去。雷霆雨露发动，噼啪啪，淡紫色的雷霆如同真正的神雷，从水中炸开，蔓延扭曲，如同五爪雷龙向四周辐射而去。电光闪烁，霹雳惊雷，擒杀这一拳将两万多的力量值彻底展现了出来。水中猛然被砸出了一片真空地带，恐怖的雷霆在水中蔓延，狰狞的水龙轰然崩溃。这一击霸道无比。电弧蔓延上百米，湖怪奥列斯发出了一道凄厉的惨叫，漆黑的身躯上被砸出了一个流淌着淋漓鲜血的深坑。要知道，二人之间的距离足有数十米。擒杀隔水一拳，仅凭后劲电光便将 BOSS 重创。卧槽！我妈了！嘶嘶嘶嘶！这一拳的威力不仅如此，两百米范围内所有生命体全都像是被电击了一样，浑身颤抖，连翻白眼。刚才还鄙视擒杀的那几个。因为距离近，更是两腿一蹬，口吐白沫，抽抽着往湖底飘了下去。在水中，擒杀的雷霆雨露效果得到了极大的增强。这些人如果在五十米的范围内，仅凭雷电的力量，就能将他们全灭。就是这么恐怖，我好麻，好痒。夏晴的眼神变得不对劲起来，娇妻躯一阵颤抖，匕首差点都握不稳。幸好距离远，他的声音只有自己能听到，否则就凭这一句，他又得前行一阵子。当然。夏晴有这反应也很正常，作为队友，他们不会受到擒杀的技能伤害。但擒杀这一拳砸下去，跟他妈在水里电鱼似的。同处这个环境下，他们自然也有电击之感。啊，我好了！瘦猴直翻白眼。另一边的洛琉璃和萱萱也轻抿红唇，尽量让自己不发出奇怪的声音。可此时的擒杀可没心思管这么多。BOSS 奥列斯身受重创，双眼瞬间变得疯狂，他愤怒地大吼着：“兴风作浪，在水中辗转腾挪。”技能狂暴，他的鳞甲从黑色变成妖异的紫黑色，一道道水弹从他口中喷射而出。啧，擒杀皱了皱眉，左手伸了出来，神罚圣光，悲天悯人储存的圣光再度出现，神圣的光芒映照万物。从外面看，仿佛有一颗太阳从湖中升起，轰隆隆，一道巨响炸开，无数湖水冲天起，在圣光的照耀下，猩红的血液迅速消融，天地间仿佛下起了蒙蒙细雨。一击秒杀，湖边所有人以及远处刚赶来的人们全都吓了一跳，被如此精纯的圣光震惊的头皮发麻。卧槽，发生了什么？这，这是牧师的禁咒，还是圣骑士的大招？哪位大佬来此虐菜？第七十章光速升级，坐骑宝箱到手，圣光照耀，方圆数千米，所有人都长大了嘴巴，叹为观止。三十级白金 BOSS 胡怪奥列斯，在此一击之下。神魂俱灭，尸骨无存。进化，这是一场将肉身与灵魂共同湮灭的进化。如果湖畔的职业者只是感到震撼，那湖中的职业者们绝对是心脏骤停。世界末日了，奥特曼降临了。末日啊，谁丢的闪光弹？很难得，在如此恐怖的场景下，他们还能保持奇葩的幽默感。但事实上，他们之所以会有如此奇怪的想法，是人类在极端情况下对自身思维的一种自我保护。恐怖的圣光将每一滴湖水都沾染上了圣洁的纯白之色，他们仿佛徜徉在圣光的海洋，却感受不到丝毫的温暖，只有彻骨的寒意。极端的恐惧，任何人都不怀疑，只要释放这道圣光的人对他们哪怕有一丁点的恶意，他们也会像那头骤然消失的 BOSS 一样，直接成为圣光的一部分。所幸，擒杀并不是那种嗜杀之人，收起拳头，圣光、雷霆随之消散。他淡淡的来到 BOSS 消失的下方，一道道璀璨的光芒。安静地躺在湖底，大手一挥，将所有掉落捡起。其中一个精致的宝箱，赫然散发着耀眼的白金光芒。秦沙并没有急着查看，他转头看向洛琉璃等人，目光对视。洛琉璃俏脸上满是复杂，他的心情更复杂，既有对秦沙强大实力的崇拜，也有作为天才看到另一名妖孽的颓败。夏晴就简单许多，他一手攥着匕首，眼中的爱慕都快要滴出水来。太帅了，这道圣光简直照在了我的心巴上。小牧师轩轩完全就是朝圣的眼神，情神太强了。谁说学医救不了华夏人？牧师一样秒杀 BOSS。瘦猴满脸呆滞，他张开嘴，只会说两个字：卧槽，卧槽，卧槽。经过这几天的相处，他心里早就已经尽可能的把秦叉的实力往更强的方向想。可他怎么也想不到，秦沙竟然能一拳秒杀三十级白金 BOSS。狂战看了流泪，法爷看了心碎。这哪是奶爸呀？他像个战神一样。众人的震惊没有持续太久。秦沙直接下达命令，离开此处。水下的职业者也浑浑噩噩的跟他们一块上了岸。发生了什么？怎么回事？难道有人使用强力法术卷轴
。这群人一上来，岸上的人就忍不住询问。秦沙五人没有理会任何人，向远处走去。后方终于有人回过神，惊骇无比的指着秦沙的背影：“是他，他就不是人，怎么回事？”他他他，他一下秒杀了 BOSS。最离谱的是，他竟然还是个牧师。什么？这话一出，四周一片哗然。一下秒杀 BOSS， 这点虽然害人。还众人还能接受，万一秦沙是个高等级职业者来虐菜呢？可说秦沙是牧师，这就太离谱了，胡说八道，一派胡言。虽然刚才确实是圣光波动，但怎么可能是牧师？就是啊，就人家那体格子，说是泰坦我都信。牧师，你骗谁呢？一击秒杀白金 BOSS， 你说他是牧师？编故事可以接地气，不能接地府啊！老子就是牧师，自己啥样心里没数吗？秒杀 BOSS， 被秒杀还差不多。谁也不相信那人说的话，但随着水下的人全都是一样的说辞，有人开始动摇了。什么？你亲眼看到他治疗，还有锁链技能可以持续治疗，他还会雷霆法术，一出手雷霆包裹双臂。草泥马，你在这耍你爹玩呢？编故事呢？不想说就别说。谁家牧师这么屌？他要是牧师，劳资直播日武当电风扇。秋风湖畔的喧嚣久久未散，秦沙的神秘与强大烙印在了很多人心中。他搞出的恐怖威势也成功震慑住了所有人。按理来说，做起宝箱的价值足以让很多人铤而走险、杀人越货，他们是不可能离开的那么轻松的。但正因为秦刹那恐怖的身材与气势，加上一击秒杀 BOSS 的离奇传说，让老六们打消了这个想法。他是牧师，你当我们是傻逼啊？不就想骗我们去刺杀吗？这奶奶的身形怎么也得是个盾战之类的，我们才不招惹呢。秦沙自己都没想到，他彪悍的身材直接劝退了一波刺客。五人来到了一个相对安静的地方，击杀特殊 BOSS， 获得海量经验，直接让三个女孩同时晋升到了25级。兽猴也连跳两级，达到了24级一半的经验。秦差的等级更是晋升到了恐怖的30级。从觉醒到现在，满打满算一个月的时间，期间还浪费了十天在特殊副本内，连升30级，这速度做火箭都不足以形容，堪称光速。更恐怖的是它的属性，到达30级之后，再次迎来了一波暴涨。姓名：秦沙，等级： 30职业：狂战圣木，称号：巅峰王者，神话级，力量： 25,580 体力： 18,135 精神： 23,450 敏捷： 18,710 幸运： 26综合评级： 8.5 技能：屈人之威，神级 ；LV 2雷霆雨露，神级 ；LV 3圣光之瞳 ，SSS。L V 2悲天悯人神级 ，L V 3诸神黄昏神级 ，L V 2神圣守护 S S S 级 ，L V 2圣光八角龙神级 ，L V 2装备圣魂之戒，传说戒指，恶魔军团的愤怒，黄金拳套，幽魂领主的勇士之伤，白金板甲，宠物无，力量属性高达两万五，精神两万三，其他属性也尽数突破一万八，综合评级更是达到了恐怖的 8.5。毫不夸张地说，他现在几乎裸装下的四维属性已经相当于正常 A 级职业八九十级的数据。秦沙对自己的属性非常满意，很好。接下来就要看看坐骑宝箱里会给我什么惊喜了。第七十一章，白金坐骑，恶灵鬼焰 MP 1 0 0摩托。与此同时，秋风平原内一转以上职业者都收到了接连三条信息。叮，区域公告：三十级特殊白金 BOSS 胡怪奥列斯已被击杀，击杀者为秦沙、洛琉璃。夏晴、孙耀、穆轩小队获得经验 99% 奖励声望1万。叮，区域公告已被击杀，击杀者为秦沙，获得经验，奖励声望1万。叮，区域公告，击杀者为奖励。震动，所有接收到这条信息的职业者心神俱颤，尤其是那些正在从远处赶来的职业者们，全都懵了。秋风平原边缘位置，一支十人队伍飞快地向秋风湖赶去。这群人左侧胸口佩戴着相同的猛虎勋章，为首一人骑着一头斑斓猛虎，约莫二十七八岁的年纪，身穿铠甲，气势非凡。他就是三级工会虎啸山林副会长。兄弟们，跑快点！这次的特殊 BOSS 身怀坐骑宝箱，拿下他，每人奖励一百万。年轻战士大喝一声，非常潇洒。但他的话还没获得回应，突然出现的信息提示就让他面色一僵。停！猛虎前蹄腾空，猛然杀停。从接到消息到咱们赶来，满打满算15分钟 ，BOSS 竟然被人杀了。年轻战士满脸不敢置信，其他人也震撼无比。不可能啊！
。副会长，这是二十五级练级区，出现的是三十级白金 BOSS， 怎么会这么快？卧槽！副会长，您看经验比，这个五人小队竟然获得了百分之九十九的经验，什么鬼？百分之九十九，岂不是说其他人根本就没来得及碰到一下？我人妈了，就算咱们十个五十级的高手下场，也做不到不被别人摸一下。不会是超级强者出现了吧？情杀，落琉璃，这名字没听说过，不是那几个工会的。十人七嘴八舌，年轻战士皱着眉头，选择查看信息。情杀，落琉璃，疾冰女巫，二十五级。夏晴，银武刺客，二十五级。木轩，神圣牧师，二十五级。孙耀，火焰掌控者，二十四级。五人的信息出现，轰！这一条条信息就像一道道雷霆。让年轻战士外焦里嫩，其他人也被震撼的头皮发麻。他妈的，三个二十五，一个二十四，有没有搞错？你们看清楚，他们的信息简介里面没有称号，也就是说，他们连一转都没通过。我他妈草了呀！五个人，四个没通过一转，杀三十级 BOSS， 不可能吧？还有，这个叫秦差的，怎么所有信息都看不到？不知道啊，就算是一百级的强者，也不能选择性隐藏信息啊，除非他连名字都不透露。主动把所有信息全部隐藏。这一刻，和虎啸山林工会的人有同样疑惑的职业者，没有一千也有八百，他们完全想不通，这到底是怎么做到的？这个情杀究竟是什么人？难道真的是一百级强者带妹子？到底是什么情况？高手炸鱼，年轻战士拨通湖边工会成员的通讯设备。副会长大人，不是那么回事啊！那个情杀是个牧师，我亲眼所见，他的等级绝对不超过三十。因为他他杀了 BOSS 之后升级了，什么牧师不超过三十级，秒杀三十级白金 BOSS， 年轻战士直接挂断了电话。丁，您已将赵武踢出工会，妈的，骗我也找个好点的理由，这么明显的一坨丝，你说主 C 是牧师，我信你个鬼！双法师双牧师一次刻，连战士都没有，秒杀 BOSS， 你特么把我当傻子呢？擦，见鬼！相同的情况在秋风平原的各处发生，所有接到消息的人都压根不信，甚至怀疑提供情报的会员是不是叛徒、奸细。不过，秦差这个名字却在须臾之间传遍了江海城各大工会以及职业者的耳中，所有人都在动用一切能量调查此人究竟是何方神圣。区域公告吗？秦沙也收到了这条播报，不过并没有放在心上。至于引起的轰动，更是无所谓，他更在意的是自己能开出什么坐骑。光芒闪烁。一个精致的宝箱出现在众人眼中，哇，这就是坐骑宝箱啊！不会开出胡怪的缩小版吧？夏晴有些好奇。对于宠物，坐骑这种东西，大多数女孩子是没啥抵抗力的。洛琉璃摇摇头，应该不会。特殊 BOSS 产出的宝箱，无论等级还是种族，都是完全随机。秦沙的运气真的很不错，竟然是白金级。白金级，轩轩咽了口唾沫，瘦猴也满脸感慨。一件白金装备都是我等凡夫俗子可望而不可得。白金坐骑，能买我命啊！这话虽然有些夸张，但也相差不远。洛琉璃点点头，价值确实不低。我爸送给我表姐的白金坐骑，当时就要三十五亿。卧槽！瘦猴骇然的转头看去，声音有些颤抖。送。嗯。洛琉璃看了他一眼，有问题吗？没问题吗？瘦猴满脸迷茫，看看情杀，看看夏晴，头摆的跟拨浪鼓似的。送啊！大家没听到？送啊！三十多亿说送就送，你们别这么淡定好不好？不要让我感觉就我一个土鳖啊！夏晴满脸无语，别太激动啊，细狗。琉璃可是姓骆，三十多亿而已，白送又咋了？轩轩也没有多少意外之色，亲戚之间送个礼物很正常呢。我叔叔还送给我一张特殊职业进阶转职卷轴呢，我明天一转就能用了。瘦猴彻底被震懵了，呆呆的看着秦沙。草，这三位竟然不仅长得漂亮，还特么都是富二代。开口闭口几十亿，富婆呀，秦老大，我原以为你只是钢铁直男，没想到你还是软饭硬吃啊！瘦猴差点哭了，想我 S 级职业法爷被人叫细狗，找了个女友还是个刺猬，悠悠苍天和博于我，嘻嘻。轩轩被他逗笑了，夏晴和洛琉璃也嘴角略弯，这个瘦猴挺有意思的，不愧是秦沙的朋友。秦沙摇摇头，没理他们，他对自己的手气还是很有信心的，毕竟二十六的幸运比正常人高了五倍。就看能开出个什么种族的坐骑了。刷，宝箱开启，璀璨光芒中，一枚巴掌大小的芯片出现在众人眼前。夏晴和轩轩一愣，芯片不应该是坐骑蛋吗？洛琉璃瞳孔收缩，惊呼出声：“难道是恶灵鬼焰 MP 100摩托白金坐骑
，使用等级三十不可成长，全属性正百分之十，移动速度正百分之三十。恶灵锁链，按照乘坐者百分之一百杀伤力，释放三十道燃烧火焰的锁链，缠绕击杀一千米以内敌人，冷却时间三十分钟。鬼焰缠身，按照乘坐者百分之一百五十防御力，释放一道恶灵鬼焰，依附乘坐者体表，吸收伤害，持续时间十分钟，冷却时间一小时。按照乘坐者体型自适应大小，可乘坐人数。二死，看到他的属性，瘦猴三人倒吸一口凉气。洛琉璃第一次露出了震惊的神色，竟然真的是机甲类特殊稀有坐骑。这辆摩托的价值，百亿起步呀！擒杀也有点猛。摩托车，难道不应该是怪物型的坐骑吗？肉身苦痛，机械飞升。瘦猴也开口问道：“我有些不理解，虽然他属性很好，但应该没有妖兽型的贵吧？毕竟不可成长，怎么他反而更值钱？你懂什么？”夏晴目不转睛地盯着宝箱中的坐骑芯片，痴迷道：“机甲类的坐骑之所以贵，是因为它们不需要像妖兽类，还要一步步喂养、升级、脱离幼年体，到达成年体才可乘坐。就拿这辆摩托来说，只要激活就可以直接乘坐。最关键的一点是，机甲类坐骑虽然没有自我攻击能力，它们的增幅却是直接给主人的。比如这个全属性增加 10% 对远程职业有着极大的加成，而且它的养护成本几乎等于零。”还可以随时卖掉，最最最关键的是，他帅啊！坐骑这种东西买得起的不差钱，谁不想要一辆拉风的摩托？夏晴说着，口水都快流出来了。尤其是看到最后一行“可乘骑人数二”这几个字，让他面似桃花，一双美眸里都快能滴出水来。他的声音又酥又软，娇滴滴的：“晴哥，今天的天气很不错，你在人家吹吹风好不好吗？人家好想坐上去，你就骑一骑嘛。”夏晴充满又酒货的声音。把瘦猴的腿都快听软了，羡慕这两个字，他已经不想再说了。更让他羡慕的是，冰山美人落琉璃，软萌牧师轩轩，竟然也都期待的看着情杀，十分异动的样子。啥情况？把狗骗过来杀？这玩意对美女这么大的杀伤力？尼玛，直接成大型选妃现场了！斩妹神器啊！这一刻，瘦猴悟了，扑通一声抱住了情杀的大腿。秦哥，秦老大，秦爹，你是我爸爸行不？我就一个请求，借我玩两天，我也要开机车泡美妞。啊！秦沙面无表情，一脚把他踹开。你这小体格子把握不住，我先试试。刷，芯片在手，直接激活。轰！一台造型夸张、燃烧着炽热火焰的威猛哈雷摩托降临在空地之中。卧槽！恶灵骑士！啊，我死了！看到他的瞬间，瘦猴两眼一翻，被帅晕了过去。我要，我要！夏晴直接扑在了机车后座，含情脉脉地看着秦沙，那表情端地是百媚千娇。来吧，秦哥，不要联系我，尽情地带着我策马狂奔吧。第七十二章，三十六亿海量兑换。我读春秋的，夏晴虽然是个刺客，魅惑技能还是非常强劲的。可惜秦沙不吃这一套，倒不是不喜欢女人，主要是不合适。哎，有时候资本太大也是件愁人的事情。随手把夏晴从摩托上扒拉下来。秦沙坐了上去，刷，原本就十分凶猛的恶灵鬼焰 MP 1 0 0瞬间变大了一圈，足有三米多长，一米半高。炫酷的前轮冒着熊熊火焰，两条前臂伸出一米的距离，连接狰狞骷髅造型的车头，显得凶狠又霸气。配上秦沙那魁梧的身躯，简直绝了！哇，轩轩惊呆了，卧槽，一路拉轰带闪电啊，赴汤蹈火呀，秦哥！瘦猴不知道什么时候醒了过来，差点又被帅晕过去。太帅了，实在是太帅了！这身材配上这机车，男人味也太足了吧！我不行了，秦哥，你带上我吧，我也要坐。夏晴眼里的水都快流出来了，渴望的看着秦沙。夏晴，你收敛点。洛琉璃受不了了，摇头开口。夏晴头也不回，收敛不了啊！琉璃，这谁顶得住？你不心动吗？洛琉璃更加无奈，只能提醒道：“别忘了，咱们要进行一转，还要做很多准备呢。前两天预定的属性加成药剂。”下午就到货了，啊！说起这事，夏晴冷静了下来。说者无心，听者有意。刚准备离开的秦沙停了下来，属性加成药剂。对，看秦沙有些不理解，轩轩赶紧解释道：“是这样的，秦神，我们想挑战钻石级一转，但怕实力不够，所以决定用点外物，进场之前提升一些属性。”还有这种事？秦沙想了想，一转试炼不能用装备，确实没说不能提前吃药的事。当然可以。属性提升药剂虽然是暂时性的，但很有用，我也准备弄点。瘦猴点点头，还是暂时的。
。秦沙心思活泛起来，他想了想，问道：“平均增加一点属性需要多少钱？”啊！夏晴立马说道：“持续时间两小时内，一点属性大概一千块。”这么贵？我想，我们可以做笔交易。秦沙做出了决定：“我也有一批能够提升属性的东西，一点属性二十万，你们要不要？一点属性二十万。”四人愣了一下，这也太贵了吧！但很快。四人的眼睛同时瞪大。等等，你是说，没错，永久提升属性。秦沙点点头。卧槽，瘦猴子唰的一下就红了。秦老大，你竟然有能够永久提升属性的好东西，我要啊！夏晴连忙举手，我也要，我也要。秦哥给我，求求你，我我也想要一些。轩轩缩缩脑袋，洛琉璃也点了点头。真的是永久提升的话，二十万可以。只是，你手里有那么多吗？轩轩也说道，对啊。秦神，这种提升属性的东西数量越多越值钱，一点两点没什么意思的。其实这个世界上也有类似的药剂、宝物之类的，价值平均下来也就十五六万一点。但这玩意十分稀有，属于有价无市，别说其他人，就连落琉璃都不是想买就能买到，够你们用的。秦沙并没有暴露，而是含糊其辞地说了一句：“你们先说要多少吧，我盘点一下。”我们说，夏晴猛了，这玩意还能让我们说？瘦猴哀嚎一声。万万没想到啊！老秦相处这么多年，穷逼竟是我自己。秦沙没接话，他知道瘦猴也就是随口一说，不会当真的。还是洛琉璃见过大场面，试探的说道：“我要一百点精神，五十点敏捷。”秦沙点点头，打开了备忘录。等了一会，他疑惑道：“还有呢？”洛琉璃俏脸一僵：“还有？”秦沙皱了皱眉：“就这么点，看不起谁呢？”四人齐齐无语。秦沙给他们吃了一个定心丸。放心大胆地说，多了没有？万二八千的属性加成还是有的。他心里也有自己的小九九，他自己用声望兑换，相当于十万一点属性卖给洛琉璃他们，要二十万，直接翻一番，卖的越多，赚的越多。当然，在实力没增长到足够层次之前，这种事不能经常做，也不能卖给外人。毕竟这玩意可和实力不一样，实力暴露了，可以说是天赋好，别人最多嫉妒却抢不走。这玩意若是暴露，绝对会掀起一番腥风血雨。我先说。一千精神，五百敏捷，五百体力。瘦猴第一个站了出来，他了解秦沙不会吹牛的。果然，秦沙点点头，可以四个亿。这个价格让瘦猴直嘬牙花子，四个亿基本是他们家所有的存款了。但他相信，他爹知道后不会拒绝的。这可是永久提升属性点，尤其是在前期，是何等恐怖的一件事。有了这些属性，一转之前再弄上各种加成，别说钻石级，就连王者级都有希望。一步领先，步步领先啊！毕竟他本来就是 S 级职业，只是在秦沙面前才被压制住了光芒，放在外面是不折不扣的天才。我要四维属性各一千，精神属性追加一千。洛琉璃也放开说了出来，我也一样，我也一样。夏晴和萱萱期盼着看着秦沙，没问题。秦沙大手一挥，现在可以准备钱了。下午转账，晚上来我家拿货。瘦猴，我带你去升最后半级。好。洛琉璃三女眼睛大亮，瘦猴更是喜不自胜，上了秦沙的摩托，那叫一个舒爽。轰隆，油门一拧，机车发出野兽般的咆哮，在夏晴恋恋不舍的目光中，秦沙二人的身影离去，直到二人的身影消失不见。夏晴回过神来，有些疑惑：琉璃，他真的有那么多属性加成的宝物？他没必要骗我们。”洛琉璃坚定地说道。“也是，太好了，这下我们或许有机会冲击王者及时链了，哪怕是一星也行啊。”夏晴喜气洋洋，轩轩有些纠结。你们就不疑惑，这么稀有的东西，秦神是从搞哪来的吗？哎呀，想那么多干什么？夏晴揉了揉他的脑袋，秦沙那么厉害，肯定有他的办法。洛琉璃也认真的说道：“轩轩，这件事不能告诉人，家里人也不行。秦沙信任我们才卖给我们，谁若是辜负了这份信任，别怪我不讲情面。”啊，琉璃姐，我知道，我知道，放心吧，我不会的。轩轩赶紧保证。那就好，走吧。洛琉璃点点头，带着两女离开了此处。当天傍晚，秦沙回到了家。经过一下午的奋战，瘦猴的等级也终于来到了二十五级，达到了一转的要求，就没必要再待在秋风平原了。这几天的每日任务也不怎么样，可惜了。秦沙稍微捋了一下思路，高考近在眼前，他的实力已经达到了目前能够达到的极限，可以说是准备完全了。除了神圣八角龙还没有查看之外，其他技能也几乎试验了一遍，都有极大的提升。唯一比较纠结的是，从洛琉璃几人身上赚的声望值，他是兑换属性呢，还是提升称号？
，他们四个从我这购买的属性点一共一万七千，我如果按照同比例兑换的话，能获得十七万属性点。分摊下来，四维属性每一种都能增加四万两千五百。而且，刚才回来的路上，我也给洛琉璃打了招呼，把最近的所有收获全都放在了阳光商会，结算完之后让他一起带回来。这无疑也是一笔巨款，最少两个亿，其中一个亿是近期的材料装备，还有一个亿。是胡怪爆出的一件白金装备。是的，胡怪奥列斯可不仅仅给秦刹带来了一架白金坐骑，还带来了一把白金法杖。洛琉璃刚好能用得到，按比市场价低了两成的价格卖给了他。其实秦刹本来是想把法杖给瘦猴的，但瘦猴说什么都不要，说无功不受禄，白金法杖太贵了，不能要。如果是黄金的还行，秦刹也就没再坚持，又给了他一把二十五级的黄金法杖，并且他也打算瘦猴的那一份按照原价兑换。不吃他的回扣，就凭瘦猴为了自己，不问缘由的和前女友反目成仇，还要共同承担责任。秦沙也不会要他的钱，还是升级称号吧。以我目前的属性，已经足够应对绝大多数场面。反正称号升级也是能够增加属性的，并且还能增加附带效果。相比之下，还是称号更有用一点。就在秦沙做好打算之后，瘦猴等人的钱也如约而至。叮咚叮咚，一道道汇款信息响起，秦沙扫了一眼自己的余额。如同电话号码一般的数字，一连串零，不免有些眼花缭乱。三十六亿两千四百万，十位数，秦沙从未如此富有。系统，留四百万，其余全部兑换声望。丁，声望已到账。宿主当前声望三六三四零零零零，开始兑换。秦沙豪气干云。丁，兑换成功，神力完成四千，声望四百万。丁，兑换成功。大补单程五千，声望五百万。丁，兑换成功，润滑继承五千，声望五百万。丁，兑换成功，小电影成八千，声望八百万。所有物品已发放至圣魂之界，剩余声望九七四零零零零，全部升级称号，已自动升级。当前巅峰王者称号已升级为五十一级，剩下一级需要声望十一万。妈的，爽！秦沙低吼一声。三分钟不到的时间，直接挥霍了三十六亿，这是何等的豪气！大补单等物品先不看，查看称号属性，称号巅峰王者，神话级，佩戴等级二十五，全属性正百分之五十一，幸运加二十，全技能等级加一，效果一，对怪物造成伤害时，有百分之五点一的几率增加百分之五十一技能暴击率，效果持续五十一秒。效果二，受到的任意伤害有百分之五点一的几率直接免疫。效果三，施展技能造成任意伤害时，有 5.1% 的几率此技能冷却归零。效果四，对怪物造成伤害时，有 5.1% 的几率增加 51% 攻击速度，效果持续51秒。附带技能，王者光环，开启后持续对周围10乘以10米内所有敌人造成自身伤害 5.1% 的真实伤害，每秒消耗自身 1% 的法力值。附带技能，王者赐福，指定一名目标施展赐福，使其力量、体力、精神、敏捷。各增加510正 51% 攻击速度，正 51% 暴击几率，正 51% 技能施法速度，持续时间51分钟，冷却时间24小时。特殊效果，此称号可持续升级，当前升级需要消耗声望值12万，全属性增加 51% 幸运翻倍，增加了两个效果，所有效果从原本的 2.5 提升到了 5.1 现在再看王者赐福，简直不弱于神迹啊！这十个亿花的值，秦沙豁然起身。此刻，他的属性再度暴涨，力量值暴增六千多，达到了三万一；体质和敏捷各增加四千多，达到了两万两千多；精神也是突破了三万大关，综合评级更是达到了恐怖的十点一。爽爽啊！秦沙握紧双拳，澎湃的力量简直要将地面砸出个窟窿。从牧师这条路越走越远了呀！果然，虚假的牧师让人保护，真实的牧师保护别人。就算是王者级的 BOSS。也不可能有我如此夸张的属性，人形泰坦，不不不，他也不配和我相提并论。秦沙嘴角勾起一抹傲然的笑容，他现在开始更加期待高考了，尤其是城主所说高考过后可以获得的海量资源，到时候有用的可以直接使用，没用的就换钱兑换声望值。这是一条屠神之路。叮咚，就在这时，新庄的院门响起了门铃声，来了。秦沙深吸一口气。平复了一下心情，打开了院门。洛琉璃三人、瘦猴都已经到来，到院子里来吧。秦沙没说什么，转过身走了几步，来到空地前，大手一挥。
，刷刷刷，一片物品落成了小山。这，这就是增加属性的物品。四人震惊的看着马的整齐的物品，但很快夏晴就猛了。这丹药盒子我还可以理解，秦哥，你要不要解释一下是什么意思？瘦猴也猛了，秦老大，有没有搞错？怎么还看起电影了？你这是害我呀！我读春秋的，这些片我没收了，回去销毁，下不为例哦。第七十三章。准备万全，高考大比到来。看到院子里的东西，洛琉璃四人都懵了。这一大堆一大堆的，也太奇葩了吧！嗨嗨，秦沙难得有些脸红，他心中暗骂系统，都怪他搞得这么丢脸。不过表面上他当然不能表现出来，甚至还装作十分自然的样子。神力丸吃了可以增加一点力量。他指向另外一堆药盒子，大补丹增加体质。至于这个什么剂，是增加敏捷属性点的。什么？瘦猴愣了，增加敏捷这么抽象，确定不是增加攻击速度？秦沙复杂的看了瘦猴一眼，你小子还好意思说他抽象？你明明更抽象。好在洛琉璃三人对秦沙还是信任的，他暂时没有纠结那么多，只是问道：“这东西应该应该？”夏晴看他说不出口，便接过了话：“这玩意怎么用？这个吗？”秦沙还真有些拿不准，只好两手一摊：“随便吧，你们自己看着办。关上门怎么舒服怎么来。”洛琉璃轩轩俏脸绯红，夏晴也风情万种的白了秦沙一眼，秦沙只当没看到，继续介绍，这个叫小电影，观看完之后可以增加一点精神。嗯，鉴于你们都是法师，咦，不对，夏晴，你一个刺客，看这么多小电影干什么？夏晴猛了，指着自己白嫩的鼻子，我，你说我，你说我干啥呀？我哪知道啊？不是你说的和洛琉璃他们一样吗？秦沙看着他，死，还真是。我给忘了，夏晴拍了一下自己的脑门，他确实也要了两千精神，可他是刺客，要力量的。轩轩站了出来，那个夏晴姐，我用一千力量给你换吧，我要力量，其实也无所谓。好，轩轩，没看出来你平时挺胆小的，关键时刻还是你能扛事啊！你真的，我哭死！夏晴顿时给了他一个大大的拥抱。秦沙虽然没说什么，但内心深处对轩轩有些敬佩。三千部小电影，你的工作量很大啊！轩轩都快哭了。行了，距离高考没几天了，你们赶紧拿了东西回去使用吧，尽快一转。秦沙摆了摆手，下了逐客令。瘦猴，等一下，我有点事跟你说。好的。洛琉璃几人也没心情在这待着了。来之前，他们或多或少都是有点期待、兴奋的。可秦沙拿出的宝贝，彻底让他们发愁了起来。秦哥，有何吩咐？你不会是想和我一块欣赏电影吧？别啊，你这不耽误我正事吗？三女走后，瘦猴贼兮兮的说道。滚一边去！秦沙恨不得给他来一脚，大手一挥，又从圣魂之界中取出了一批宝物。瘦猴大惊，我擦，还来？这不纯纯要我命吗？送给你的，拿着，滚！秦沙没多说，摆摆手，自己回了房间。时间飞逝，眨眼间就过去了三天。这三天，秦沙简单做了两个每日任务，获得了一些无关紧要的奖励。秦哥在吗？院门被敲响，秦沙打开门，顿时愣住了。瘦猴原本就干瘦的身形，竟在这三天之内活脱脱瘦了一圈，黑眼圈跟大熊猫似的，双目无神，面黄肌瘦，那叫一个行将就木。你躲远点，别死我家门口！秦沙警惕的说道。啊，这！瘦猴无奈，秦老大，你别激动。虽然我看起来很憔悴，但我现在龙精虎猛，嘎嘎有力量，一口气能吃八碗饭。他说的倒没错，虽然小电影很是掏人，但好在有大补丹在，让他的体力得到了十分有效的增加和补充。我今天准备去一转了。你有空观战不？瘦猴是为这个来的，没空不看。去吧，再见。秦沙砰的一声关上了门。瘦猴无奈的耸耸肩，只好隔着院墙大喊：“秦哥，那我走了哦。对了，我要谢谢你的小电影，真管用啊！看完之后精神百倍，效果太猛了。每看完一部，我都要奖励一次呢。”刷。秦沙再次把门打开，在瘦猴不解的目光下，左右看了看，确定没人，直接抬起了左手，轰，一拳砸出。神圣的光芒将瘦猴包裹，治愈他的同时，让他飞了八米远。要死啊！别在我家门口嚷嚷，滚！秦沙砰的一声，再度关上了门。瘦猴口吐白沫，倒在地上。强力的治疗感觉让他身体都在不受控制的抽搐。这几天，秦沙也不是没有研究过所谓的什么技。其实这两种东西说起来有些涩涩，实际上也没那么离谱。这东西随便涂在哪里都可以，心情好还可以当成护手霜，就是拉丝效果有点麻烦。小电影更是短之又短，一部只有15秒。
包罗万象，啥玩意都有。秦沙尝试的期间，还看了两集《喜羊羊》。当然，电影刚开始的时候，他还以为喜羊羊和美羊羊也……嗨嗨，误会。算算时间，洛琉璃他们应该也看完了，今天估计就能全部进行一转。不过这对秦沙来说已经不那么重要了。时间飞逝，眨眼间来到了高考的日子。当天早上七点。瘦猴给秦沙打了个电话，秦老大，我约了个妹子一块去学校，就不和你一起了哦。咱们学校大门口见，今天还要统一进行传送呢。哈哈，这次高考大比，我必须要拿一个极高的名次。我现在可是拥有钻石一转者称号的男人。挂断电话，秦沙看了一眼信息，洛琉璃、夏晴两人都发送了留言。洛琉璃的信息很简单，学校门口等你商量点事。秦沙淡淡的回了个嗯。夏晴今天又吃了羊肉，连发四条。秦哥哥，上次你给人家的电影好好看，但有些 ZI 问题人家不太懂，要不然你开着你冒火的大摩托载着人家去学校好不好？路上人家和你探讨一下，其中一部电影里的潘倒挂架是什么意思？对了，人家今天是紧身小皮裤哦。秦沙面无表情的直接选择拉黑，出院锁门，芯片在手，刷，恶灵鬼宴 MP 1 0 0摩托出现在面前，夸张的造型顿时吸引了附近所有人的目光。在一片片卧槽中，秦沙拧动油门，潇洒离去。高考奖励，我来了。第74章高考任务。神器，神器，特殊技。就在秦沙驱车驶向学校的同时，一道道声音从他脑海中猛然响起：“叮！”宿主已正式开始高考，特此发放任务。鉴于高考大比的重要性，以全国状元身份完成后，奖励如下：本职业神级特殊技能——气魂驱动；本职业神级觉醒技能。天启圣光珠，神器神之国度的至尊圣锤，本职业神级技能乘二，吃，燃烧着熊熊火焰的轮胎从地面上划出一道漆黑的痕迹。秦沙一个急刹车，把四周的路人吓了一大跳。可这一刻，他根本顾不上旁人的目光。神级特殊技能，神级觉醒技能，神器，再加两个本职业神技。卧槽，这奖励要逆天啊！比一转的时候还要恐怖。他深吸一口气，好不容易才让自己的心情平复下来。全国状元吗？为了这些奖励，我也要定了。轰隆隆，恶灵鬼焰发出猛虎一般的嘶吼，向学校疾驰而去。所经之处，无数人为之侧目。江海一中，学校门口，今天的校门口格外热闹。一辆辆豪车，一名名学生和家长，把原本宽阔无比的空地几乎占满。有的家长正在给孩子加油打气，也有的十分紧张。毕竟是一辈子的大事。高考大比也是需要几分运气的，有时候哪怕一个天赋极强的学生，因为恐惧或者其他因素发挥不好，照样落榜。快看快看，那是八班的赵三，卧槽，他竟然二十一级了。那个是九班的刘静吧，竟然二十二级了。哎，我是个战士，前期技能太少，没人带，才十九级。十九级不错了，我 C 级职业拳师才十六级。上一届高考的本科分数线能达到的，基本都在二十级以上，咱们怕是悬了呀，试试呗。实在不行就去大专，我已经想好了，大专人、大专魂、大专都是人上人。切，上什么大专？考不上我就直接进场打螺丝，或者当个保安躺平算球。好家伙，直接开摆！羡慕八班的前飞啊，转职催乳师。原以为只给动物催，没想到人也是动物。草了个 DJ 的，执政上岗比杀了我还难受。嗨，谁不说呢？我还听说九班的李月儿转职按摩师呢，也挺爽的。卧槽，别聊了，快看！那个是 S S 级巨坤召唤师蔡坤吧？没错，果然是蔡少。卧槽，他竟然骑着他的巨坤来，太装逼了吧！校门口一片骚乱，一只高达三米多、比大象还要大的巨大母鸡，载着趾高气扬的蔡坤，踏着不紧不慢的步伐往人群中走来。这一幕可把所有人都给惊住了。见过装逼的，没见过这么装逼的呀、啊！你要是弄辆豪车什么的来也就罢了，骑自己的召唤兽，这逼装的也太明显了吧！众所周知，召唤兽虽然可以成骑，但却并不是坐骑，不会有任何属性加成。所以蔡坤这么做，只是也只能是为了装逼。有几个小狗腿子第一时间跑了过去，昂着脑袋陪着笑脸。坤哥您来了，坤哥威武霸气啊！您的坤真神俊。是啊是啊，坤哥今天真帅，把您最喜欢的背带裤都穿了过来呢。回头我也要留一个坤哥一样的中分，打起篮球来帅呆了。小狗腿们一口一个坤哥，让蔡坤脸上得意的笑容更加浓郁。他选择性无视了四周众人眼底的厌恶，笑眯眯地扫视了一圈四周。哼，秦沙那个王八蛋没来吧？一转的时候，因为洛琉璃下了封口令，所以他对秦沙的情况丝毫不知情。
，并且蔡家夫妇也早早的昏迷了，后面大部分的的情况都没有看到。二人介于封口令不能多说，只是叮嘱自己的儿子千万别再招惹情杀。蔡坤怎么能忍得下这口气？他还就不信了，自己一个 S S 级天才，虽然靠的是隐藏职业卷轴，情杀还敢光天化日之下杀了他不成？没来，估计是知道您在这，不敢来了。小狗腿连连陪笑，咦？蔡坤刚准备点头，就看到在不远处，人群流出了一片十几平方的空地。空地中央，三名女孩静静地站在那。这三名女孩长相绝美，虽然还没展现出装备，但各自的气质足以吸引任何人的目光。左边的女孩个子不高，也就是一米五八左右，身穿洛丽塔服装，清纯可爱，周身淡淡的圣光元素，让人一眼就能看出是牧师职业。右侧的女孩留着马尾，上身皮衣。里面一件 T 恤勾勒出胸前挺巧，以及杨柳细腰，大长腿被紧身皮裤包裹着，又直又长，往人心里戳。中间的女孩更是人间绝色，一袭冰蓝色的长袍将其冰山美人的气质彰显无疑，如同画中仙子。广寒公主虽然面无表情，却已沉鱼落雁，倾国倾城。是他们。蔡坤看到洛琉璃三人，差点吓得没从坤背上摔下来。坤少，您竟然认识这三个大美女？说说呗。就是啊。他们不是我们学校的吧？以前没见过啊！下面的狗腿子立马激动了。说说，蔡坤想踹死他们的心都有了。虽然不知道这三位是什么身份，但从那天的情况来看，就不是好惹的。马的，他们三个在这干什么？难道是？蔡坤面色阴晴不定，一个不好的预感让他的心情瞬间跌落了谷底。轰隆隆！就在此时，发动机轰鸣声由远至近，疾驰而来。这声音低沉有力，如同野兽怒吼。丝毫不显刺耳，反而给人一种大气从容之感。刷刷刷，一道道目光下意识的看了过去，紧接着，所有人的瞳孔骤然收缩，头皮发麻。这一刻，无论男生女生，全都捂着脑袋，发出了兴奋的尖叫和震撼的惊呼。一辆燃烧着火焰的摩托车驶入视线，夸张的造型、狰狞、霸气的外观，让人热血沸腾。一双有力的大手握着摩托车把，目光移动，是粗壮有力的胳膊。蕴含着爆炸性力量的壮硕身躯，他尽管坐在摩托上，仍然有将近两米的身高。尤其是那双眼睛，在火焰的衬托下，如同浩瀚宇宙、神明之谋。目光所及之处，无人敢与之对视。恐怖的压迫感，如同洪水一般汹涌。砰！蔡坤心神俱颤，惨叫一声，从坤被跌落，摔了个狗吃屎。可此刻，没人来得及理他，所有人都下意识给那辆摩托迅速让开了一条路。而这道狂野的身影，他们也并不陌生，甚至一辈子都忘不掉。情杀，一个月没见，他的气场竟然更摄人心魄了。可他不是 A 级牧师职业吗？这，这尼玛怎么越来越像超凶 BOSS 了？第七十五章，高考正式开始。情杀淡淡的扫了一眼人群，收回目光。他现在可没心思理会这些小家伙们。这一路上，他除了震惊于这次的奖励之丰厚之外，也在思考一件事情：我一个牧师，虽然带着“狂战”俩字。给我个锤子神器是啥意思？治疗锤吗？也不对啊，那玩意不是萨满的武器吗？还有那个气魂驱动，莫非是插地奶？武器一插，小风一刮，绿光一加，欧拉欧拉！情杀不着痕迹的叹了口气，暂时将这个想法压制住。不管怎么样，他总不会赢了第四，输了第八。情杀，洛琉璃夏晴三人走上前来，你们这是？情杀微微一愣，今天的三名女孩格外漂亮，可谓光彩照人。原本素面朝天就已经貌若天仙的他们，竟然都化了妆。夏晴根本不理他，两眼放光的看着冒火的恶灵鬼燕。西六，太帅了，晴哥，这车太帅了，求求你让我上一次吧。洛琉璃目光有些躲闪，抿着红唇没有说话。轩轩脸上的粉最后，他解释了一句：“晴哥，我们可被你的，你的那什么害惨了，足足两天两夜啊，夏晴姐都没能出门，到现在我们三个还没缓过来呢。” Sigma， 此言一出，方圆百米立马安静了下来。要知道，洛琉璃三女本来就是人群的焦点，情杀更是焦点中的焦点。四人汇聚，吸引了几乎九成九的目光。他们的谈话，四周众人早就竖起了耳朵听着呢。一开始，夏晴那句话，众人还没放在心上。可萱萱这话是什么鬼？能不能给我们解释解释？什么给害惨了？怎么就两天两夜？怎么就缓不过来？好家伙！再说这体格子也不能那么猛吧？羡慕啊！察觉到四周的眼神。萱萱也知道自己说错话了，他羞得低下脑袋看着地面，不敢抬头了。秦沙刚开始还真没反应过来，还是萱萱的不对劲提醒了他。再看四周众人敬畏、仰望的眼神，这一下跳进黄河洗不清了。
，说正是吧。秦沙一只脚掌撑着地面，斜歪着摩托，这一幕特别帅。洛琉璃比较纯洁，俏脸没有任何异样，左右看了看，小声道：“秦沙，我们已经和李校长打过招呼了，暂时转入江海一中。这次高考，希望能和你一同合作。”合作？秦沙眉头一皱：“你先别急着拒绝。”洛琉璃用只有他们二人能够听到的声音说道。这次的高考和以往不同，必须是以小队的方式进行，成绩是按照个人实力和团队贡献综合结算的。所以，你和别人也是要组队，我们自信比他们更合适。毕竟，我们三个都达成了一心王者。对了，萱萱还用卷轴转职了隐藏职业，现在是暗影牧师。洛琉璃的话让秦沙陷入了沉思。首先，没想到他们三个竟然都达成了王者级试炼，不过这也不难接受。主要问题还是在于，这次高考竟然是必须组队的。按照秦沙自己的想法，是不愿意和人组队的，因为实在是没啥用。但规则既然如此，那也就只好这样。反正他也是牧师嘛，团队才是牧师的归宿。好，想到这里，秦沙点了点头，算是答应了下来。谢谢。洛琉璃略显高兴，嘴角微微上扬。其实以他的实力，就算没有秦沙，完全足够进入顶尖学府。只是一想到组队，他心里第一个选择就是秦差。除此之外，他已经不想和任何人组队。秦哥，被你奶过之后，其他人简直就像贫瘠的飞机场。你这超级奶爸的名号，绝对是这个。夏晴在一边笑嘻嘻地竖起了大拇指。刚说完，他忽然想到了什么，转头道：“对了，萱萱，我可没说你，你奶也不错，量挺足的，就是和他比差点。弃名投案是个非常明智的选择。”萱萱刚准备抬起来的小脸，唰的一下通红，深深地埋了下去，发出了蚊子般的哼唧声。哎呀，夏晴姐，你都在胡说些什么啊？夏晴，少说几句。洛琉璃无奈地摇了摇头。对了，秦沙组队是五人，还缺一个，这意思就很明显了。剩下那个人让秦沙决定，就瘦猴吧，那小子也不错。秦沙没有犹豫，肥水不流外人田。尽管瘦猴早上见色忘爹，为了新女朋友把他这个好爸爸都给丢了，但老父亲心里还是挂念着儿子的。同学们，就在此时，一道恐怖的身影飞了过来。秦沙等人看去，只见一头双翅展开，足有七八米宽的雄鹰。停在了众人上空，一名中年老师站在雄鹰背上，潇洒无比。哎呦，哎呦！中年老师正想开口，蔡坤的巨鲲突然发出了恐惧的叫声，来回踱步，显然十分害怕。他本就是母鸡，遇见了雄鹰，对方等级还高得多，没当场吓跑就算是不错了。蔡坤刚摔下来，就已经丢脸至极，自己的巨鲲又出现了问题，脸一下子就黑如锅底。丢脸的玩意，罚你一个星期不准打篮球！蔡坤怒斥一声，大手一挥。将巨鲲收回了宠物空间，四周众人心中暗暗偷笑。看看蔡坤，一心想要装逼，却搬起石头砸自己的脚，装成了大型射死现场。再看人家秦沙，出场霸气外露，坐骑狂拽炫酷吊炸天，那叫一个牛逼哄哄。二者一比，高下立判。咦，就连上空脚踏雄鹰的老师，看到秦沙那炫酷的哈雷摩托之后，都两眼放光。恶灵鬼焰 M P 100。白金坐骑中的极品啊！整个华夏只有13辆。全世界也只有一百多辆，他是秦沙，这身躯，这坐骑，真他妈帅！心里羡慕了足足十几秒，这名老师才恋恋不舍的收回目光，搞得下面学生都面色古怪，心想这老师不会有特殊癖好吧？嗨嗨，同学们！老师清了清嗓子，大袖一挥，声音激昂：“所有参赛学生，随我前往操场传送塔！我宣布，本届高考大比正式开始。”第七十六章，他一个牧师。怎么走在最前面？学校操场，一座高耸的宝塔坐落在西北角，塔尖之处有着一颗硕大的圆球，散发着淡淡的光芒。这就是专门为高考设立的传送塔。通过它，可以将所有应届生同时传送至一个专门进行高考的特殊副本，确保绝对的公平。秦沙站在人群之中，虽然没有释放出任何恶意，四周学生却自然而然地让开了一片空地。他周身只有瘦猴、萱萱、夏晴、洛琉璃。同学们，老师的声音响了起来。现在，本校的高层领导以及其他相关观赛人员都已经进入了试炼塔监控中心就位。三分钟后，我会给大家讲解本次大赛的规则。老师看了一眼手表，从现在开始，所有人必须保持安静，否则失去比赛资格。此言一出，原本还有些嘈杂的操场瞬间变得鸦雀无声。开玩笑，辛辛苦苦这么多年，为的就是这一天。要是因为这点小事失去比赛资格，哭都没地方哭。三分钟的时间很快便过去，唰！传送塔顶端的圆球猛然绽放出璀璨的光芒，一道光柱包裹着一个小圆球，飞到了老师面前。
老师接过之后，圆球自动打开，露出了一张纸。我宣布，本次高考大比规则为积分制团队战。此言一出，下方顿时一片骚动。嗯，老师严厉的目光一扫，几个忍不住惊呼的学生直接飞了起来，哭喊着向操场外飞去。所有人都赶紧闭上了嘴巴。秦沙心中一动，洛琉璃收到的消息还真靠谱，竟然真是团队制。积分制团队战的规则非常简单，本次考核共持续12个小时，所有人。五人一队进入大比副本之后，猎杀不同等级的怪物会获得不同的积分。前六个小时只能猎杀怪物，任何人不得以任何方式联合、内斗、抢怪，违反规则者失去比赛资格。六小时后开启积分抢夺模式，所有人在不杀人的前提下可以使用任何方式获取积分。注意，不得杀人。重申一遍，所有人不得杀人。老师说完这句话，再度用严厉的目光扫视所有学生。蔡坤咬了咬牙。阴狠的往后盯了一眼，心有不甘。他妈的情杀，算你运气好，竟然不让杀人，否则老子阴死你这个狗屁牧师！他却没想到自己的目光被情杀察觉到了，想杀我。情杀只是一眼就看出了他的真实想法，并没有发怒，反而笑了。我也正有此意。蔡坤这家伙从一开始就找他的麻烦，几次三番没完没了。情杀早就做好了打算，借着这次高考大比，把两人之间的账目好好清算清算。至于规则说所有人不能杀人，嗯，作为一名牧师，我怎么会杀人呢？秦沙脑海中已经有了几百个不成熟的想法。好了，下面还有最后几点，我简单讲两句。老师的声音再度响起：积分被抢夺之后，并不会失去比赛资格。理论上说，只要不到结束的时间，就可以一直待在里面。但是，学生之间不可以自相残杀，不等于我们能约束那些丧心病狂的怪物。一旦死于怪物口中，那便是真正的死亡。所以。我希望你们能取得好成绩的同时，也要做到心中有数，别白白丢了性命。这话一说，很多学生都露出了纠结、恐惧的神色。老师并没有给他们更多思考的机会。为了尽可能避免伤亡，所有人都会拥有一块传送石，持续捏紧五秒钟就会被强制传送出来。同时，无论是积分被抢还是强制退场，积分都只会按历史最高分的一半进行结算。本次比赛，装备、技能、药品可以正常使用，但不可以使用技能卷轴，不可使用其他道具。如有发现，取消比赛资格。最后，我要警告大家，不要妄想抱大腿，做混子。个人成绩是按照团队贡献度来的，如果划水而导致个人成绩不达标，就算团队成绩第一名，也照样不合格。好了，接下来你们有十分钟的时间，自由选择队友，超时无队的，随机组合。现在可以说话了。老师说完，脚下的雄鹰直接震动双翅，飞向了试炼塔。操场上瞬间一片哗然。卧槽！竟然组队模式，团队战啊！幸亏是这样，否则我一个小牧师该怎么办啊？兄弟组队部，我十九级盾战，嘎嘎能抗。二十级精英队伍，目标一本，四缺一。一道道喊声中，所有人都在组队。不过一些天才们却早就有所准备。团队战并不稀奇，历届高考经常出现，只不过绝大多数时候都是组队猎杀怪物，像这种 PVP 模式相对少见一些。不过如此一来，显然更具热血与激情。尤其是对于刺客、阵法师等职业来说更公平。十分钟很快就过去，绝大多数人也都组好了队伍，满脸期待，心中憋着一口气。秦老大，待会进去可别太狠，给我们点表现的机会哦。瘦猴贼兮兮的凑了过来，洛琉璃几人闻言也都看向了秦沙。说实话，他们也有点怕秦沙万一打嗨了，留不住手咋办？看我干什么？我就是个牧师而已。放心，你们该咋打咋打。秦沙淡淡开口。听完大比规则，他心里已经有了打算。为了照顾四人，他大不了打怪的时候只治疗，后面六个小时再出手。反正最后要比积分多少，何必累死累活的杀怪？只要把所有人的积分都抢过来，自己不就成最高的了吗？这一刻，洛琉璃和瘦猴几人齐刷刷的松了口气，但同时心里也不免有些悲哀。奶奶的，这叫什么事啊？一群输出求着牧师不要出手，免得无怪可杀。天理何在啊？时间到，开始传送。就在这时，老师的声音从传送塔中响起。同一时刻，整个华夏所有高中，同样的传送塔，同样的圆球，同样照耀出耀眼的光芒。刷刷刷，一道道光芒形成一座座庞大的传送阵，所有参赛学生的身影瞬间消失。So， 秦沙只感觉眼前一花，便来到了一片茂密的森林。此刻应该是下午，茂密的枝叶挡住了大部分阳光，空气中有一种淡淡的发霉的味道，还有一缕缕血腥气。除了他们五人之外，四周没有任何其他学生的影子。
，看来是按照队伍为单位，随机传送的。”秦沙心中暗道。这时，洛琉璃四人的眼眸中才缓缓恢复了神采。高考特殊副本《繁星山脉》，高考计时即刻开始，没有给人任何休息的时间，提示在四人面前出现。开始了，秦老大，你就瞧好吧。我的火球已经饥渴难耐了。瘦猴从裤裆里掏出法杖，一转之后，他的装备显然经过更新换代，法杖不仅更黑更粗，个头也大了不少。洛琉璃三女也各自拿出武器，走，随便逛逛。秦沙左右看了看，下达了命令，闲庭散步般随便选了个方向走去。与此同时，无数个传送塔都放着不同的画面。江海一中的传送塔内十分热闹，塔内空间巨大，中间位置是三块屏幕搭成的三角形。四周一层层的座椅上坐了足足上百人，最佳位置处，方城主、骆会长、肖司长，请用茶。江海一中的副校长李连山笑眯眯的开口：“李校长不用客气，我们只是闲着没事，随便看看，你们忙你们的。”骆长风脸上也带着和善的笑容：“不忙，有什么好忙的？骆会长，恋爱不过是来我们江海一中进行高考而已，以他的天资，我们高兴还来不及呢。你怎么还捐了一个亿？这多不好意思。”李连山笑得像只吃饱了的老狐狸。李副校长应该是误会了，骆某捐钱完全是为了孩子们的教育资源，和琉璃那丫头一点关系也没有。骆长风正色道：“哈哈，好，好。”李连山心中暗道：“我信你个鬼！”方振兴受不了俩人假惺惺的客气，他本就是个粗人，瓮声瓮气的说道：“我说李老，你俩省省吧，都是千年的狐狸，谁不知道谁啊？赶紧的，找个人说说这一届高考的情况。”李连山一愣，哈哈大笑：“小芳还是这个暴脾气，行。”小刘啊，你给讲解一下。屏幕之前，一个中年老师连忙点头。他调出密密麻麻的画面，开口道：“我们江海考区共有 5,183 支队伍，其中全员等级超过20级的占 30% 拥有经过一转成员的小队共有58支，其中全员一转的共有5支。这是二中的一转小队，配置是非常经典的战法木刺盾阵容，个个都是天才。队长叫严峰， 2 6级，职业 S 级嗜血狂战。”三中一转小队队长唐宇豪，二十七级 S 级机关师；五中小队队长鲍鹤云，二十七级 SS 级雷霆掌控者，杀伤力非常强。队员是两战士、一牧师、一盾战。本次省状元夺冠的重点关注对象，还有就是国际中学队长陈宝龙，二十六级 SS 级大地守护者，盾战职业。值得一提的是，他的四名队友都是外国人，且等级非常高，分别是漂亮国 SS 级巨龙召唤师威廉姆，三十一级。小日子国 S 级金标忍者武田一郎， 2 9级；大韩民国 S 级傀儡师朴元浩， 30级；漂亮国 S 级。行了，行了。刘老师话还没说完，就被方振兴不耐烦的打断了。一群来华夏吸血的外国佬，说那么详细干什么？还有吗？一中的呢？洛长风他闺女呢？哎，李连山笑着道：“小芳，话别说的那么难听嘛。这群外国学生来华夏，可是交了不少学费的。况且作为交换。”咱们国家也有出国留学的学生，师夷长技以制夷吗？方振兴不屑，哼，拉倒吧，咱们的学生在别的国家参加高考，可不会拔苗助长。你看这群王八孙子的等级，一看就是冲着得名次来的。马勒戈壁的 S S 级天才也下得去手，真他妈丧心病狂啊！李连山无奈摇头，这事也不怪方振兴骂娘，那群外国人确实不是东西，但这种事没办法解决，罢了罢了。小刘接着说，是，刘老师额头冒汗。赶紧调出了一中的画面，找到了秦沙等人。这个一中这边，骆会长女儿这一队确实也都是经过一转的。嗯，分别是 S S 级疾兵女巫骆琉璃，二十六级 ；S 级火焰掌控者孙耀，二十五级 ；S 级暗影牧师穆轩，二十五级 ；S 级天赐者夏晴，二十五级。还有一个，嗯嗯。说到最后一个，刘老师愣了，怎么回事？几人的目光全都看了过去。刘老师回过神，惊疑不定：“领导们，最后这个情杀有问题，有问题！”方振兴等人心头都是一紧。洛长风面色不变，低声问道：“什么问题？”刘老师惊讶道：“他，他的职业明明只是 A 级神圣牧师，可他的等级竟然是三十级。最奇怪的是，他还是队长。”靠！方振兴猛地一排排座椅，明显松了口气。大惊小怪，这算哪门子问题？这小子不是队长才怪！行了，别浪费时间。把最大的画面给这支队伍。刘老师一愣，硬着头皮说道：“这不太好吧？规定是谁表现好，给谁最多的画面。”方振兴哼了一声：“废话，他们表现肯定好。这”这好吧？刘老师满心疑虑。
，他不明白方振兴为什么这么相信这支队伍。而当他把擒杀队伍的画面放大，更是满脸不敢置信的张大了嘴巴，失态到爆了粗口。卧槽，他不是牧师吗？怎么大摇大摆的走在最前面？这样的人也能当队长？不好，他们马上就要和怪物遭遇了，还是一头二十五级的精英怪，看来他们运气不太好。卧槽，什么情况？怪物扑向牧师了，队友管都不管的吗？这支队伍的人和他们的牧师有仇，一道道惊呼从刘老师口中喊出。说实话，如果不是顾及洛琉璃的身份，他都要开口大骂了。这是什么狗屁阵容？三法师一刺客，一牧师。好，就算不提阵容，你们这配合也太辣眼睛了吧！刺客不前行探路，让一个牧师顶在最前面。怪物来了，其他人在一旁袖手旁观，一个个的没有任何紧张感，就跟逛他妈动物园似的。玩呢？真以为天赋好？等级高就可以为所欲为，和他有相同想法的不止一个。上百名观赛的老师以及一众教育界大佬全都眉头紧皱，他们严重怀疑洛长风和方振兴之所以看这一支队伍是不是假公济私。可他们没看到的是，方振兴、萧月、洛长风不仅不慌，嘴角反而全都露出了一抹古怪的微笑。这种表情就像自己看了一个突然吓人的视频，故作淡定的分享给其他人，等着别人看到惊吓点的时候一模一样。眼看着屏幕中。怪物已经来到了擒杀的一米之前，方振兴低声嘀咕着刘老师刚才那句话：“运气不太好。”“是啊，这头精英怪的运气是不太好啊。”“不过，你们能观战擒杀的战斗，运气更不太好，心脏都不一定能受得了。”“哈哈。”第七十七章，一拳打爆精英怪，谁来扛 BOSS？ 方振兴的声音落下的同时，擒杀动了，向他扑来的是一头恐怖的狼型凶兽——魔化铁背狼精英怪。等级25四维属性 3,211 技能嚎叫、扑击、撕咬、狂化，三千多的四维属性，其中敏捷和体力占据了大半。换作任何小队，也只有盾战敢硬抗着锋利的獠牙。擒杀却面无表情，只是默默的伸出了拳头，轰！一声巨响，没有任何花里胡哨的光芒，只是一拳，魔化铁背狼直接化作了一团血雾。你获得经验 3,033。团队获得积分500提示音出现，一头精英怪就这么被解决了，诡异。此刻的传送塔内一片寂静，绝大多数人都不敢置信的揉了揉自己的眼睛，看看情杀，再看看自己手中的资料表。当时觉醒名单上写的就是 A 级神圣牧师，没错呀，怎么能一拳秒杀铁背狼？我眼花了，还是这小子明明就是盾战，觉醒的时候记录错了，不对吧？这么高的杀伤力应该是全师才对，这这。众人觉得更诡异的是，画面中擒杀的队员们对这一幕竟然没有任何惊讶，反而觉得非常正常。这他妈什么鬼？刘老师第一个惊呼出声。李连山副校长也懵了，他虽然对擒杀的情况有点心理准备，却也没想到会是这种情况。嘿嘿，方振兴忍不住笑了起来，就是这种表情，就是这种反应，一个个的都瞪大眼睛看清楚吧，好戏才刚刚开始呢。哈哈，但让方振兴没有想到的是。秦沙在经过了最先开始的秒杀精英怪之后，竟然安稳地回到了队伍的后方，收手了，不打了，这什么情况？方振兴懵了，萧月也有些想不明白，只有洛长风若有所思。前面又是一头铁背狼，上吧！秦沙的感知力非常惊人，远远的就察觉到了大树后面潜伏的恶狼。得嘞，夏晴进入前行状态，速度很快的摸到了树后，背刺，甚击，破甲。夏晴手速非常快。一转之后，加上擒杀给的属性点，他的实力得到了极大的增强。锋利的匕首在他手中宛若穿花蝴蝶，铁背狼冒出一片片血花，暗影缠绕。轩轩转职了隐藏职业暗影牧师，这个职业虽然也有一定的治疗能力，更多的却像控制法师，多是一些诅咒控制的技能。冰剑，洛琉璃法杖挥舞，施法速度也很快。兽猴更是不甘示弱，漆黑的法棍举起来，一团巨大的火焰凝聚。火球术来喽！轰轰轰！轩轩的技能控制住，其他三人一轮输出，魔化铁背狼便只能含恨而终。团队获得积分500。战斗完毕，四人身上没有半点伤势，只是损失了一些法力值。擒杀作为专业牧师，二话不说就是一道道圣光治疗。他一开始之所以秒杀铁背狼，可不是为了出风头，只是为了积攒一些能量，好为悲天悯人的治疗效果做铺垫而已。毕竟他这个牧师可是只有先对敌人造成伤害，才能乃队友啊！别，我的法力值消耗不多。还是别了。这次洛琉璃对治疗圣光显然很是抗拒。夏晴、轩轩也有些不好意思。
。虽然大家都知道情杀的治疗圣光很牛批，但副作用也相当霸道。这可是高考大比，外面不知道有多少眼睛盯着呢。万一射太，丢人啊！放心吧，我就蹭蹭不进去。情杀面无表情，治疗圣光从左手射出，分别轻轻的进入了三女的身体，然后全数冲进了瘦猴的体内。三女的法力值消耗都不大，瘦猴的技能有些特殊，需要的回复更多一些。饿、呃、啊！瘦猴喉结滚动，发出性感的低吼。他握紧法棍，额头上青筋暴起，足足回味了三秒钟，才低声吼出了一句话：“就是这个位，太对了，爽！”洛琉璃三女看着他，仿佛看到了曾经的自己，一时间神色复杂莫名。“我也这样吗？”“不会吧，我绝对不会这么兴奋。”夏晴不敢置信地问萱萱。萱萱无奈地看着他：“夏晴姐，自信点，你比他还要兴奋。”夏晴无语。外界。传送塔内再度一片哗然，卧槽，真是牧师！这治疗术怎么是这个样子的？他们没受伤，为什么要治疗？是啊，搞不懂，一个治疗术而已，怎么会有这么大的反应？不是我就想不明白，他一拳把精英怪打爆，怎么真是牧师呢？莫非是什么特殊的技能，只能用一次的那种？哎，这个推测很有可能，要不然他怎么只出了一拳就收手了呢？老师们议论纷纷，教育界的大佬们也表示闻所未闻。反倒是最高观赛台，萧月三人看出门道来了。嘻嘻，这小家伙看来是要给琉璃他们一个表现的机会。不错不错，小家伙，月月，注意你的用词，你管这叫小家伙？洛长风摇了摇头。李连山虽然不知道秦差到底怎么回事，但看态度也能看出来，这几个大人物都很看好，这让他有些好奇。长风，这小子到底是什么职业？你们知道？不知道。洛长风摇摇头。李连山脸上写着不信。洛长风无奈道：“真不知道，从来没听说过。总之很强就是了。”您接着往下看吧。咦，刚巧遇到 BOSS 了，这个洞穴应该是 BOSS 所在的地方。走吧。秦沙左右看了看，在他们面前有一个三米多高的洞穴，四人自然没有异议。经过之前的摸索，他们已经得到了很多有用的信息，比如积分方面，以25级为例，普通怪的积分是100精英怪的积分是5 0 0 b o s s 就不知道了。不过绝对不会低于 1,000 而且。作为高考副本，这里的怪物几乎没有超过25级的，危险性大大降低。进入洞穴，一头狰狞的 BOSS 出现在秦沙五人视线之中。外界众人屏息凝神，这就开始 BOSS 战了。这也太随意了吧！就这样大摇大摆的走进去。精英怪虽然轻松，但 BOSS 可没那么简单。一群脆皮职业怎么抗啊？嘘，别说话，看他们怎么打。第78章，这个牧师竟然在痛击他的队友，万毒诸皇。黄金 BOSS， 等级25力量 1,192 体力 1,822 精神 1,698 敏捷 1,639 技能毒物，剧毒蛛丝，召唤蜘蛛，迅捷，蛛丝缠绕，混乱诅咒。介绍：他拥有人类女性的上半身，是所有毒蜘蛛的女皇。他杀气十足，将会用剧毒击杀每一名闯入地盘的人类。弱点：腹部巨火。这头 BOSS 的名字很霸气，造型也非常让人印象深刻。当秦沙的圣光树将原本昏暗的洞穴映照的灯火通明的时候，不仅暴露出了他十八头精英怪属下，还将他那光溜溜的身体映照了出来。坦诚相见，十分坦诚。瘦猴眼睛都看直了，卧槽，不是吧？这么大？夏晴拍了拍他的肩膀，人不能，至少不应该。杀怪！洛琉璃清冷的声音响起，法杖顶端绽放出一抹冰蓝的光芒。秦沙依旧没有动。就像一名真正的牧师，唰，冒着寒气的冰矛插入了万毒诸皇的腹部。可惜他的防御很高，这一击只给他带来很小的伤势。嘶嘶嘶！他愤怒了，只有眼白的眼睛死死地盯了过来，张开嘴巴狰狞地大吼着。十八名精英怪小弟接到命令，直接冲了过来。蜘蛛守卫，精英怪，等级二十五，四维属性两千八百九十九，技能介绍：为了女皇而生。为了女皇而死，弱点腹部巨火，操，这么狠，全军出击呀、啊！瘦猴虽然看起来不靠谱，战斗经验还是很丰富的。说话的功夫，他法棍接连挥舞，两道大火球分别砸向了冲得最快的蜘蛛守卫以及万毒蛛皇。秦沙的治疗圣光恰到好处的进入他体内，稍微调小了一点功率，以至于瘦猴只是觉得很舒服，但不至于影响状态。妈的，法爷又站起来了，爽！法力值因为两个火球下去大半的瘦猴再度满蓝，哈哈大笑。他法杖接连挥舞，继续释放火球术。
，火焰流星，火箭，火墙。一转之后，大家的技能栏都得到了极大的扩充。瘦猴的技能都有一个特点，那就是大。别看他身材小小的，瘦的跟细狗一样。火墙术足足有五六个平方，一击下去，击退了八头蜘蛛守卫。落琉璃的施法更像是艺术般完美，法杖一挥，一道道冰刃、冰矛便飞了出去。地面上更是出现一颗颗冰刺，从下至上冰冻敌人并造成伤害。作为暗影牧师的轩轩也比之前多了些自信，一道道漆黑的暗影能量发射出去，总是能刁钻的缠绕住蜘蛛守卫，延缓他们的脚步。夏晴最疯狂，双手各持一把匕首，来到蜘蛛守卫的背后，就是一顿乱捅，惨绿色的血液飙飞。他越杀越是兴奋。秦沙作为牧师，将这一切收入眼底，顿感无比悠闲。自从觉醒以来，任何场面向来都是他冲在最前面。虽然效率极高，但难免少了几分趣味。现在这样划划水、治治疗，感觉还挺不错的。而且，洛琉璃四人毕竟都是一转之后的 S 级、SS 级天才，杀怪的速度虽然没擒杀恐怖，却也绝对算不上慢。四人联手对战十八头精英怪，一头 BOSS 竟然丝毫不虚。卧槽，这队伍这么猛！没有盾战，他们竟然硬生生靠着火墙、冰冻、暗影减速给拖住了。这风筝放的厉害啊！果然不愧是经过一转的天才。话说，谁知道他们是什么级别的一转？黄金，还是白金？不知道啊，最近也没收到信息啊，估计是暂时隐藏了，没放出来。我说你们都看仔细好不好？这支队伍的灵魂明显是那个牧师。对，终于遇到明白人了。我观察他好一会了，虽然他看似什么都没干，实际上也什么都没干，但他少有的几次出手，却都将差点变坏的局面扭转了过来。你说的对，但却不全面。我还发现了一件恐怖的事。什么事？这个牧师能回法力值？卧槽！不知道是谁的话说完，整个传送塔都沸腾了。牧师恢复法力值，这特妙逆天啊！卧槽，好像还真他妈是。没错了，怪不得我说这牧师怎么队友满血还给治疗呢？原来回得来啊！老师们震撼，萧月三人也震撼。他能恢复法力值？不知道啊。方振兴表示懵逼，洛长风也眯起了眼睛。一转的时候。他们看到的更多的是情杀恐怖的战斗力，可现在他们骇然的发现，情杀在治疗方面好像更加逆天，回血回蓝，还能进化。是了，他是一名牧师啊！扑通扑通，战斗刚刚进行两分钟，十八头蜘蛛守卫就已经死伤了十三头。瘦猴的输出在这里面起到了很大的作用，在几乎无限法力值的加持之下，他真正诠释了什么叫暴力火法——法术重炮。一个个庞大的火球砸出去。每次都能造成大量伤害，啊！就在此时，万毒蛛皇终于忍不住了，他发出一道刺耳的尖叫，刷刷刷，三道浅灰色的蛛丝分别向瘦猴、夏晴、洛琉璃冲去，一道肉眼可见的浅绿色音波也瞬间席卷整个洞穴。你受到万毒蛛皇的混乱诅咒，直接免疫了。你受到了万毒蛛皇的毒物影响，每秒造成零点伤害。情杀收到两个提示，强大属性之下，所谓的诅咒和毒物根本对他没有任何影响。但瘦猴四人就没那么高的抗性了。卧槽，捆绑我！蛛丝之下，瘦猴躲闪不及，被缠绕在了原地。夏晴本来在关键时刻已经进入了前行状态，但混乱诅咒却把他砸了出来。他的双眼迷茫，挥着匕首乱跑。洛琉璃对自己施展了冰箱技能，浑身直接变成了晶莹剔透的冰雕。虽然免疫了控制和伤害，但自身却也没有了战斗力。轩轩也像是没头苍蝇一般乱跑起来。原本一边倒的战局，瞬间变得危险至极。外界观战众人屏住了呼吸，这局面可不太好破呀！万毒蛛皇的混乱诅咒持续15秒，这段时间足够他们团灭了。危险！这种状态下，他们就连回城时也拿不出来啊！卧槽！快看，擒杀动了！他他拳头上怎么冒出了闪电？他要干什么？天哪！这个牧师竟然在痛击他的队友！第79章，恐怖的贡献度第二阶段开始，整座传送塔。只有萧月一人还能保持平静，其他人都被秦沙惊呆了。秦沙收起了被圣光笼罩的左手，举起了雷霆包裹的右臂。这一瞬间，众人甚至有种想要骂娘的冲动。你一个牧师，长得像盾战，一拳打爆精英怪的样子像狂战，现在又能驱使雷霆之力，你咋不上天呢？接着，他们便看到了让人恐惧的一幕：秦沙就像是疯了一样，身形一闪，就来到了离他最近的萱萱身边。那闪烁着雷霆的右臂一拳轰出，噼里啪啦。刺耳的雷鸣声炸响，可怜的暗影牧师身体都僵硬了，整个人变得直抽抽。接着是瘦猴，着重要讲的是夏晴，可怜的女孩变得直翻白眼
，舌头都吐出来了。除了开启冰箱技能的洛琉璃躲过一劫，其他三人全都被电击了一番。这是在搞什么？看 ，boss 都看傻了。是啊，没见过这样的。众人刚准备怒斥一番情杀的找死行为，可突然发现夏晴三人的双眼竟然很快就恢复了清明。也就是一秒钟的时间，他们竟然大笑着恢复到了之前的状态，就像是没事人一样。什么毒？混乱诅咒，全都没了。卧槽，什么情况？众人懵了 ，boss 也懵了。哎呀，他疯狂的大吼着，再度施展混乱诅咒技能。可任凭他再怎么叫，三人根本不理他。瘦猴甚至还鄙夷的看了他一眼，叫吧，就算你叫破喉咙也没用。擒杀的雷霆语录进化效果还未散去，最起码在十秒钟之内，他们不会有任何负面状态。轰轰轰！趁着这几秒，瘦猴等人拼命轰击，洛琉璃也从冰箱状态恢复，法杖一挥。便是凌厉的冰刺，轰隆！二十秒后，万毒女王倒了下来，团队获得积分五千。提示音响起，战斗结束。哈哈，竟然爆了一个黄金装备，真不错！瘦猴喜滋滋的把装备拿给了秦沙。虽然这场战斗中，秦沙并没有像以往一样冲在最前面，但在四人心中，他已经成为了绝对的领导者。装备的分配权自然是他的。五千积分还不错，杀了这么多怪物，积分已经有一万五千多了。还有五个半小时，继续。秦沙随手把装备丢进储物空间，五人向外面走去。传送塔内，一群人都已经看妈了，这就结束了。黄金 BOSS 啊，加上十八头精英怪，这么简单。妈耶！最恐怖的是，一场战斗打完，他们身上连皮都没破，这也太离谱了吧！这个牧师简直就是亲爹级别的，全程不停，回血回蓝还进化。逆天啊，太牛了！之前我还觉得他这么夸张的体格子，做牧师有点浪费了。现在看，不做牧师才是浪费。神级奶爸呀、啊！这一支队伍的积分已经来到了 15,980 除了他们之外，积分最高的队伍才1万零四百。毕竟是黄金 BOSS， 一头给 5,000 积分。那个队伍是国际中学的，他们杀了一头白银 BOSS， 奖励 3,000 积分。这一届的大比有意思啊！老师们目不转睛的盯着屏幕，左看右看。与此同时，秦沙等人也遭遇了下一波怪物。在秦沙恐怖的治疗回复中。他们这个小队可以说是势如破竹，什么节省法力值，什么走位拉扯，不需要，挥动着法杖就是轰。每当夏晴或者其他人身上刚刚出现伤痕的时候，秦刹那圣洁的治疗光芒就会第一时间出现，前后差距绝对不超过 0.5 秒。精准无比的技能释放，妙到毫巅的时机掌握。五个半个小时，加上之前足足六个小时的战斗，不仅让外面那群老师们看傻了眼睛，洛琉璃四人也彻底折服了。我草了呀！真就永动机呗！连续六个小时治疗零失误，全程都在给队友恢复法力值，这是什么变态？最离谱的是，每每到关键时刻，他那恐怖的雷霆还能造成大量伤害，敌人瞬间暴毙。这是什么牧师？这简直就是全能神啊！老夫活了六十多年，第一次看见这么能抗能打、能奶能进化的恐怖职业。恐怖的不仅是职业，还有这个人啊！六个小时不停的战斗，洛琉璃他们四个的状态有明显的下滑。可这家伙竟然还和没事人一样，保持着和刚开始几乎没有任何区别的状态。是啊，这么高强度的战斗，他竟然能零失误，太恐怖了！一道道不敢置信的声音响起，也有人想到了问题的关键。我现在非常好奇，他究竟通过了什么级别的异转？这么离谱的战斗天赋，最少也是个白金级吧？白金？你看不起谁呢？最少也是钻石级。我怎么觉得是王者？众人的议论中，秦沙小队结束了战斗。好了，暂时休息一下。看了一眼其他人的状态，秦沙下达了命令。这六个小时，小队可以说一刻没停，不是在杀怪，就是在杀怪的路上。这对他们的精神消耗非常大。如果不是秦沙用雷霆雨露几次消除负面状态，他们早就有人撑不住了。这也是没办法的事。要知道，这六个小时，秦沙治疗没停，他们做法术、机关枪也没停。精神上的疲惫可以消除，但心灵上的枯燥却是难以磨灭的。团队积分已经达到了2 1一万三千四百瘦猴看了一眼积分板，顿时大叫一声：“卧槽！不会吧，秦老大，你这是要逆天啊？”这么没头没脑的一句话，让众人一愣。洛琉璃三人一看，顿时明白了过来。只见团队贡献度方面，秦沙的贡献值比例赫然是五幺百分号，全程治疗几乎没怎么碰怪物，都是 51% 这要是让秦沙放开手杀，他们四个岂不是可以找个凉快的地方等着被淘汰了？太强了，洛琉璃喃喃自语。叮，高考第一阶段已结束，第二阶段开始。从现在起
，小队之间可以猎杀怪物的同时，也可以进行战斗。第二阶段开始了，这一刻，所有的学生全都精神一振。真正的高考开始了。第八十章，积分榜上一骑绝尘。高考第二阶段开始。在此之前，秦沙等人也不是没有遇到过其他队伍，不过打过照面之后，双方都很默契的避让。现在嘛，就不一样了。老大，怎么个打法？瘦猴握紧了法杖，有些兴奋。杀了六个小时的妖兽，早就乏味透顶，与人斗才是其乐无穷。先看看积分榜，秦沙开口提醒道：“第二阶段开始后，学生们不仅可以查看自己的积分数据，更可以看到总榜。这个榜单涵盖了整个江海城所有队伍。江海一中0 5 9 7队伍，积分2 1一万三千四百绿洲国际中学0 0 3 1队伍，积分1 2万一千九百江海五中3 2 1 3十队伍。”积分九万零八百三十九，江海三中四千四百三十三队伍，积分八万七千六百七十四；江海二中一千一百零九队伍，积分七万六千九百九十九；江海一中零八七六队伍，积分五万四千三百三十九；江海积分，江海积分三千三百八十九。榜单上，秦沙的队伍赫然是毫无悬念的第一名，二十一万的积分和第二名有着将近十万的差距，可以说是遥遥领先。第二名就是陈宝龙所在的国际中学队伍了， 1 2万积分也算是非常不错。毕竟这支小队全都是天才，等级也非常高。不出所料，前五名都被一转小队占据。只是一中的0597小队实在是太狠了， 2 0多万积分，逆天啊！是啊，二中的一转小队配置经典，队长还是 S 级职业嗜血狂战，杀怪速度也不慢，积分竟然才是一中队伍的四分之一，很正常。你们又不是没看到，这六个小时他们都不带停的。有个能回血回来的牧师，杀怪效率能不高吗？简直就是 bug 般的存在。外界一群老师们纷纷开口，感叹不已。洛长风、萧月、方振兴和李连山对秦沙这一队的表现十分满意，尤其是李连山，脸上的褶子都笑出来了。前六支队伍，他们江海一中占据了两名，秦沙的队伍还以第一名的姿态傲视群雄，他能不高兴吗？副本内，国际中学的一群人可就没那么好的心情了。操！这个0597队伍是怎么回事？江海一中怎么可能有那么强的存在？八嘎，我们的杀怪速度已经到了极限，怎么会有人比我们还快？阿西吧，六个小时咱们几乎都没停，这群家伙怎么搞的？陈宝龙咬牙切齿的看着积分榜，他的四名队友也各自怒骂：“陈，这个小队会不会是弱的队伍？”三十一级的巨龙召唤师威廉姆眯着眼睛对陈宝龙开口问道：“在他身前，赫然有着一头身高三米。”展翼五米的庞大漂亮国炎龙正在对怪物喷吐着火热的龙息。威廉姆阁下，我想应该是的，不然的话，江海一中根本不可能有与我们抗衡的人。陈宝龙手持盾牌，对威廉姆低眉顺眼。作为队伍的一员，他很清楚自己的位置。虽然他是名义上的队长，但那也是因为碍于华夏高考的规则，整支队伍的实际操控者是这名巨龙召唤师。洛琉璃和夏晴、穆轩三人都经过了一转，他们的两个队友应该也是如此。可他们杀怪的速度也不应该那么快才对。威廉姆眯了眯眼睛，一旁的武田一郎冷笑道：“肯定是运气好，遇到了几个怪物巢穴罢了。”傀儡师朴元浩和另外一名漂亮国女巫非常认同这个观点。他们这一支队伍之所以能获得十多万积分，就是运气好，闯入了一个怪物巢穴，里面全都是魔化蚁兵。威廉姆的火焰巨龙和朴元浩的傀儡堵住洞口，疯狂喷吐火焰，积分就像割麦子一般蹭蹭的往上窜。不管他们用了什么方法，只要遇到。就把他们的积分抢过来。华夏的这一届高考，奖励是最丰厚的，必须牢牢掌握在我们手中。威廉姆眼底露出一丝傲然。当然，嗨，武田一郎、朴元浩、女巫艾丽纷纷点头。陈宝龙心底更是冷笑。洛琉璃呀，洛琉璃，原本你要是还在国际中学，刚好顶替艾丽的位置，没想到你竟然跑去了江海一中。哼，竟然舍弃我这个 S S 级大地守护者，去那破地方等着吧。你我相遇。我会恨恨地蹂躏你。同样的情况在森林各地上演。五中队伍，暴鹤云看到排行榜，身躯一颤，差点没把法杖丢出去。我丢啊！二十多万积分，这还是人吗？老子可是杀伤力最高的雷法，竟然排第三。三中队伍，唐宇豪大手一甩，便是一堆机关兽丢了出去。除此之外，还有机关枪、机关防御盾、机关机器人等等，发出滴滴的声音，将怪物击杀。队长，快看！卧槽，江海一中逆天了！他旁边，一名女孩队员惊呼开口：“逆天了！”唐宇豪一愣，打开积分板，瞬间倒吸一口凉气。四，二十多万积分，妖兽啊！
，这还是人吗？二中队伍，严峰手持双刀，浑身血气纵横，手腕翻飞，在阴森的洞穴内，从左砍到右，从右砍到左。在他身后，一个身材较小的牧师尖叫一声：“严老大，别砍了！你眼睛干不干？不干的话，快看积分板。”严峰一愣，赤红的双眼回复了一丝清明。他疑惑的打开积分板，瞬间咬紧了牙关。我们竟然排第五，第二十多万积分。一旁的盾战敲了敲盾牌，老严发什么呆？咱们这阵容可是为了 PK 而生的，刷怪慢不是很正常吗？干就完了。没错，干！严峰咧嘴一笑，疯狂的手持双刀砍了起来。与此同时，丛林深处，鸡你太美！一声高昂的鸡叫，身穿背带裤的一头高大老母鸡将一枚虚幻的篮球甩了出去，将一头魔化山猪砸得鲜血横流。坤哥真牛批！坤哥的坤太厉害了。是啊，这篮球打的。出神入化，一旁响起了奉承的声音。蔡坤洋洋得意地甩了甩自己的中分发型，摸着巨坤的腿，表现不错，时不时有饼。卧槽，坤哥，别时有饼了！快看积分板，咱们一桌有猛人啊！第八十一章，螳螂捕蝉，黄雀在后。积分板，蔡坤一愣，他正沉醉于队友们的奉承，根本没想起来还有积分板这回事。打开一看，卧槽，他妈的，二十一万！我们才排行第六，才，队友脸上都露出无奈的神色。他们这个队伍也算得上是一中最顶尖的队伍了。除了 SS 级职业者蔡坤之外，他们最低的都是 A 级，而且五个人也有四个都通过了一转，只有一个牧师是二十四级，对于战斗力的影响还不大。能排行第六已经是非常不错了。这个第一是谁？零五九七，不会是秦沙那个王八蛋吧？蔡坤有点不相信，但心底有个声音告诉他，应该就是。0597， 如果我没记错的话，就是秦叉那一队。一旁的法师咽了口唾沫，没想到他们竟然这么厉害，真狠啊！放屁！蔡坤就像是踩到了尾巴的老母鸡，厉害什么？他们就是运气好罢了。妈了个巴子的，让我遇到，非得弄死他们！队友们无奈的看着他，不敢反驳，心底却一阵鄙夷。装什么呀？不就是靠卷轴弄了个隐藏职业吗？还要弄死人家？先不说规则，人家能傲视群雄，获得二十多万积分。会是吃素的，白痴！要不是高考用得着你，谁会跟你这样的王八蛋组队？众人的心思，蔡坤不知道，他已经开始幻想怎么搞情杀了。而此刻，其他看到积分版的学生们也全都纷纷震撼。妈耶！ 2 1万积分， 6个小时，平均一个小时3万积分啊！你这数学基础就别参加高考了吧，回家掰玉米棒子去吧！操，你管我算的对不对？算的快不就得了吗？咱们小队才1万积分，原以为够牛批的了。这么一看，差太多了。这就是强者的世界吗？搞不懂，这可千万别给咱们遇上。咱们还是老老实实的找个地方藏起来吧。积分榜的公布让很多人都选择了藏起来，但更多的人认为自己队伍的实力不错，到处找人战斗。第二阶段开始的前半个小时，整个高考副本还算是风平浪静，可半个小时之后，整个副本都乱了起来。这片足以容纳十几万人的秘境，在各个区域都燃起了战火。秦老大，前面有情况。秦沙前方不远处的空气中，夏晴的声音响了起来。他刚才进入了前行状态，在前面探路，现在回来汇报情况。说，秦沙淡淡开口：“前面有个二中的队伍正在杀一头白银 BOSS， 队员基本上24级。西北角的大石头后面还有一支队伍螳螂捕蝉。”夏晴一边汇报，一边痴迷地看着秦沙。他前行之后，别人看不见，便有一种隐身状态，随便偷窥别人的刺激感。但他不知道，秦沙拥有圣光之瞳。他的身影根本无所遁形，就跟平时一样。只不过秦沙觉得这种示弱是说开了吧，多少有点尴尬，便装作不知道。走吧，咱们也过去看看，小心点，别被发现了。秦沙很快就做出了决定。螳螂捕蝉，黄雀在后，嘿嘿，我喜欢。瘦猴握紧了法杖，发出怪笑。洛琉璃和萱萱也有些兴奋。五人小心翼翼的前行，大概走了五百米，绕过一株大树，看到了正在战斗的小队。这支队伍配置还算合理。两个战士顶在前面抗怪，两个火焰法师在后面输出，还有一个猥琐的盗贼不停地围绕着 BOSS 戳。盗贼和刺客的区别还是很大的，最关键的一点就是盗贼拥有盗窃术，可以从 BOSS 人身上偷东西，而且盗贼一般都用单手作战，比如左手偷东西，右手拿匕首；刺客则是双持匕首，或者直接拿一些小型的双手剑。技能方面，盗贼更脏一些，比如什么板砖、闷棍、脚踢、抛杀。不过，不论是刺客还是盗贼，经过五十级二转之后，都会有毒药精通这一技能，可以往武器上淬毒。
还可以学习一个毒药爆裂，让他们的杀伤力大大增强。这个队伍所有队员都没经过一转，面对白银 BOSS 显得很是吃力。秦沙他们看了一会，便知道这支队伍马上就要不行了。操，这头山猪也太硬了吧！打了二十分钟了，怎么还跟没吃猪似的？战士受不了了，发出了一道怒吼：“大哥，我们快没蓝了，怎么办？”两名火法也很着急，不行就撤。马的，还是去找青铜 BOSS 去杀吧。另一名战士咬了咬牙，十分不甘：“撤，别啊！我看你们挺累的，也没多少战斗力了，不如把积分送给我们，回家休息去呗。”就在这时，不远处的石头后面响起了一道声音，五个学生怪笑着走了出来：“你们，你们是三中的队伍，你们想干什么？”二中的战士咬牙扛了山猪 BOSS 一击，愤怒地看着三中的五人：“我们想干什么？这还不够明显。”三中五人哈哈大笑：“我说，你们几个实力也不错。”要是正面战斗，我们还真不一定是对手。可惜啊，三中这五人有两名都是盗贼，队长是个战士。说完这句话后，两名盗贼直接进入了前行状态。盗贼前行，法师念咒，战士冲锋。一旦出现这三种情况，意思就很明显了，必是一场血战。草泥马的，抢我们，你们不得好死！二中队员大怒，骂吧，高考规则就是这样，遇上我们，你们只能自认倒霉喽。三中小队哈哈大笑，刷！但就在这时，一道道身影突然出现在东南西北四个方向，将二中、三中的所有人以及山猪 BOSS 全都包围了起来。二中的人懵了，三中的人也懵了，什么情况？不是我们正在抢别人吗？怎么被人给包围了？不好，这四个人有古怪，看他们的装备，是高手。撤！这时，瘦猴的怪笑声响了起来，撤！别呀、啊，我看你们挺累的，也没多少战斗力了。不如把积分送给我们，回家休息去呗。第八十二章二十八级狂战士被他一巴掌扇晕了，三中的五个人全都愣住了。他妈的，这话好熟悉，好像在哪听到过。二中的五个人如果不是正在和 BOSS 战斗，抽不开身，差点就笑出来了。这不就是刚才三中的人说的原话吗？现世报来得快啊！你们想干什么？三中小队的队长战士皱着眉头，警惕地看着瘦猴。我们想干什么？这还不够明显。瘦猴笑得更开心了。操！抢我们！你们不得好死！三中队长大怒，破口大骂：“骂吧！高考规则就是这样，遇上我们，你们只能自认倒霉喽。”瘦猴耸耸肩，毫无负罪感。我，三中队长差点吐血，这特么一句句全是自己的原话，反驳不了啊！他大脑疯狂运转，道：“我们可是满状态，这里还有一支队伍，一头 BOSS， 你们放了我们，二中的队伍和 BOSS 给你们。”这，瘦猴愣了愣。看向了另外一个方向的秦沙，秦老大，怎么说？洛琉璃、轩轩也都看向了他。秦沙面无表情，握紧了拳头。小孩子才做选择，我全都要。得嘞！瘦猴四人顿时明了，干！他们法杖上全都绽放出了光芒。马的，和他们拼了！王五赵二，你们两个刺杀牧师，这个盾战交给我们！三中队长眼看事情不可挽回，怒吼一声，直接发起了冲锋。盗贼刺杀吗？秦沙淡淡的扫了一眼，两个贼兮兮的盗贼根本逃不过他的眼睛。他已经随时准备好了一拳轰飞他们的准备。可让秦沙有些始料未及的是，两名盗贼竟然同时向轩轩冲了过去，一左一右刺杀向了轩轩的脖子。而高喊着和拦住盾战的战士队长，竟然反倒是向秦沙冲了过来。秦沙无语，杀！战士队长的速度非常快，开启冲锋之后，就像一头蛮牛，眨眼间跨越了十几米的距离。长剑来到面前。秦沙却只是淡淡的看了他一眼，死！战士队长心神一颤，只觉得一股恐怖的威压出现，他竟然有种掉头就跑的冲动，这种感觉就连扛 BOSS 的时候都没出现过。一边玩去，秦沙手掌一挥，赶苍蝇似的拍在了战士的长剑上面，砰！一声闷响，战士竟然被长剑带得横飞了出去，坚硬的甲胄哐当一声撞在了大树上面。我靠！这个盾战有点东西，轰他！他两个法师队友惊骇不已。挥动着法杖就要往秦沙身上砸，可就在这时，秦沙右臂冒出了两道雷霆，噼里啪啦的射向了轩轩身旁。咔咔咔！啊！两道销魂至极的声音响起，盗贼们直接退出了前行，两眼翻白，倒在地上不停的抽抽。卧槽！这他妈竟然是雷法！两名法师不敢置信的大吼，法杖顶端刚刚亮起的光芒被惊吓打断，他们以为两名盗贼队友是被秦沙的雷电给电麻了。殊不知，秦沙怕直接给两人弄死，都没敢使用雷霆雨露的伤害，只是用的净化效果。不夸张的说，
，这两个盗贼是活生生被爽晕过去的。两个法师发呆，洛琉璃等人可没闲着。冰毛，冰刺，暗影束缚，火球术，一道道强有力法术轰击在两名法师身上，他们瞬间狂喷鲜血的倒飞出去。叮，三中零八八七九队伍失去战斗力，积分加三四八三。五秒钟，整个战斗的过程只用了五秒，一支满状态的五人小队直接失去战斗力。一直处于前行状态的夏晴，甚至还没来得及出手。卧槽，这是什么火球啊？这么大！妈耶！我们认输，认输了！你们快来接手 ，boss， 我们不玩了。二中的队伍被吓得魂飞魄散 ，boss 都来不及管了。两个法师直接举手投降。能不投降吗？那个恐怖的雷法，一巴掌能把战士给扇飞。一个技能让两个盗贼口吐白沫，这怎么打？叮！二中 4,487 队伍向你们投降。积分加 2878， 杀 boss， 擒杀对此没有什么意外。蛋蛋下达命令，二中队员就看到一把锋利的匕首出现在了山猪 boss 的背后。是，一笔下去，山猪身上直接出现了一道狰狞的伤痕。我的妈！二中队员差点没被吓死。好家伙，原来人家的刺客一直都在他们身边徘徊。要不是投降喊得快，估计这一笔抹的就是他们某个人的脖子。轰轰，冰刺，火球。不要钱似的砸在了山猪 boss 身上，又是五秒钟，二中队员还没反应过来，这头他们辛苦了半天都没拿下来的 boss 直接化作了一具尸体。这差距，二中的这群人想死的心都有了。他们队长忽然一愣，惊恐的看着秦沙，我知道了，你们是一中的0597小队。卧槽，大神啊，怪不得积分这么高。刺客、火法、兵法、雷法、暗木、暴力输出队啊，牛批，我们服了。秦沙没说话。瘦猴等人满脸古怪，外界，观赛的老师们都快笑疯了。哈哈，秦沙这一队实在是太坏了。雷法，啊，人家明明是牧师啊，小朋友，也不能怪二中这一小队这么激动。谁看了秦沙谁不迷糊？是啊，太狠了。他那雷霆不仅能治疗，好像还能造成伤害啊。最离谱的是，为什么他能一巴掌扇飞战士？前后不到一分钟的时间，战斗结束，清点完毕。二中五人就像看神仙一样看着秦沙五人离去。他们虽然丢失了一半的积分，但还有战斗力，可以继续战斗。而作为被抢的一方，他们是有半小时的积分保护期的，在此期间，任何人不能抢夺他们。至于三中的五人，在秦沙等人的有意留守之下，只是暂时丧失了战斗力，杀怪是不可能了。拿回城时离开，却还是可以做到的。很快，三个小时过去，秦沙五人连杀怪带抢人，积分飞速增长。当他们的积分来到35万的时候，传送塔内一群老师已经越发觉得不对劲。为什么？他到底是牧师还是法师，又或是战士？卧槽！ 2 8级的狂战士被他一巴掌扇晕了。第83章，相遇，冤家路窄。叮，三中03373队伍失去战斗力，积分加6483。再度解决了一支队伍。秦沙五人转身就走。这次的对手相对来说要更强一些。队长是一名一转二十八级的狂战士，非常凶猛。秦沙用了一成的力量，才把他扇晕了过去。秦哥，你这也太猛了！现在这附近都传开了，说一中有个雷电战士，能远程输出，近战能力还强的一批，弄得那群家伙见了咱们就跑。瘦猴无奈的摇着头。秦沙的体型太过扎眼，想扮猪吃老虎都不行。百米开外，人家看见撒丫子就跑，着实有些烦人。虽然咱们现在的积分已经三十五万多。和第二名的差距却是少了一些，再这样下去，问题有点大。夏晴悠悠开口，洛琉璃也看向了秦沙。是的，第二名的绿洲国际中学0031队伍积分已经达到了28万。显然，他们虽然在猎杀妖兽方面速度不快，但和学生们对战却是战无不胜，这也是很正常的事情。0031队伍是陈宝龙的队伍，他们队里最次的都是 S 级天赋，再加上威廉姆的巨龙、朴元浩的傀儡，就算同时面对五支队伍，也能大获全胜。相对于秦沙队伍的随缘打法，陈宝龙这支队伍是实打实的明抢。自从第二阶段开始之后，他们就彻底放弃了击杀凶兽，到处找人抢夺积分。他们下手也非常狠，力求一击必中。凡是和他们对战的队伍，全部丧失了战斗力。为了保证学生的生命安全，回城时其实还有个抵挡致命一击的作用。这也是之前瘦猴轰击三中那群学生的时候，他们没被轰杀的原因。当然，这个功能的强度是非常有限的，基本只能抵挡三十级以下的全力一击。不过，对于高考学生来说，已经足够了。与此同时，蔡坤等人的积分也在飞速提升。
。作为通过了白金级一转的巨鲲召唤师，蔡坤这支队伍的实力也很强，战无不胜。如果从上帝视角来看，偌大的副本，原本密密麻麻的队伍正在飞速减少，而且随着时间的推移，剩余队伍也越来越深入，逐渐向同一个方向汇聚。这也是必然走向。高考副本本来就像是一个漏斗的形状，越往里越窄，怪物也越强。秦沙一直非常淡定，快被超越了，没关系，找到他们，把他们的积分也抢过来就是了。他提出的解决方案十分简单，简单到了让人无语的地步。太狂了，我要是有他的实力，比他更狂。是啊，别的不说，就这一手治疗的本事，直接就让队伍置身于不败之地了。话也不能这么说，虽然秦沙的治疗手段很强，但队友若是被集火秒杀，情况也不容乐观。是啊，战斗可不仅仅只是属性的比拼。还有很多不确定因素。传送塔内，一群老师纷纷议论。时间再度过去了两个小时，距离高考结束只剩下了最后一个小时。依然在副本内的学生们，也只剩下了一百多支队伍。这一百多支队伍，大多都有一转强者坐镇，弱者们已经全部被淘汰。秦沙等人的积分也来到了48万。可此刻，第一名的位置已经被陈宝龙的队伍夺去，以54万的积分略胜一筹。对于绿洲国际中学的积分，秦沙没有理会。他现在更感兴趣的是另外一件事。秦老大，前面发现一只老母鸡，没看错的话，应该是蔡坤那支队伍。夏晴的声音响起：“蔡坤。”秦沙还没说话，瘦猴便已经开始咬牙切齿：“他妈的，这个王八孙子，该死的东西！如果不是规则所限，我……瘦猴，别胡说，咱们都是遵纪守法的好学生，你什么也不想。”秦沙打断了瘦猴的话，他嘴角带着一抹若有若无的笑容，向夏晴所在的位置点点头，过去看看。瘦猴有些疑惑，他觉得秦沙不应该这么好的脾气才对，毕竟上次他的小女友可是被秦沙当场击杀的。难道？瘦猴忽然注意到了秦沙嘴角的笑容，这，瘦猴打了个冷战，两眼放光。两百米外，这是一片庞大的空地，蔡坤以及四名队友正在全力奋战一头黄金 BOSS， 黄金蛮牛，黄金 BOSS， 等级25四维属性 5,899 技能。这头 BOSS 足足有五米多高，比蔡坤的老母鸡大了好几圈，通体金黄，猩红的眼睛看起来格外瘆人。按理说，蔡坤想要击杀他，虽然不太容易，但也不是没可能。毕竟他有坤坤可以抗怪，四个队友也全是高手。杀，都给我使劲杀！王奔，你他妈白痴啊！技能往哪甩，给我往 BOSS 头顶上砸！草你妈的！刘豹，你上啊！别光让我的坤坤抗怪。还有你，刘波，你也是个废物，赶紧上啊！用火球，火球啊 ！BOSS 冲过来了，用火环。操，你真是个废物，会不会玩？蔡坤站在人群最后面，指天骂地，各种指挥，队友们敢怒不敢言。更关键的是，原本众人各自发挥还算挺好，他这么一指挥，节奏全乱了，战局眼看就要危险起来。哎呦，你干嘛？坤坤老母鸡发出一道尖叫，黄金蛮牛差点把他给掀翻。幸亏在关键时刻，他身上的背带裤挡住了这一击。操！不好！蔡坤大怒。偏偏在这时，他眼角余光看到远处的森林中走出了五个身影，尤其是那个高达两米多的猛男，让他眉头直跳。秦沙，他死都不会忘记这道身影。坤哥，来人了，咱们不行，撤吧。对啊，撤吧，不行了！队友连忙大喊。他妈的冤家路窄，竟然在这时候出现，要死啊！蔡坤怒骂：“撤！妈的，这时候撤，不是代表我怂了他吗？不行！”我得想个办法。有了，蔡坤忽然眼珠一转，心中生出了一条毒计，立马下达命令。坤坤，拉着 BOSS 往那五个狗东西所在的位置引。第八十四章，借刀杀人。圣光八角龙，放肆！混账！这小子！外界，诸多老师看到蔡坤的举动，勃然大怒。司马昭之心，路人皆知。在场的都是老江湖，谁看不出来？蔡坤这是要借刀杀人，祸水东引。哼！这小子的如意算盘打得不错，可惜就是蠢了点。不少人发出冷笑。秦沙这一队的实力，所有人都看在眼里。区区一头黄金 BOSS 而已，还真不是对手。骆会长，如果我没记错的话，这个好像是那天在转职中心见到的臭小子。方振兴眯了眯眼，萧月更是冷笑。如果不是在高考规则之内，就凭这一举动，我就能将他就地格杀。秦沙这一队，堪称他们几位的心头肉。谁敢动他们，绝对是触碰他们的逆鳞。不过，考高规则内说了，只要不亲手杀人，随意使用任何规则，蔡坤这么做倒也不算违规。秦老大
，咱们还没找这家伙麻烦，他竟然要害咱们！草！瘦猴大怒，握紧了法杖，只等擒杀一声令下，火球术就会轰出。夏晴的脸色也不好看，身形一闪，没入了阴影之中。洛琉璃脸色还算正常，擒杀更是面无表情，无所谓，你们不用动手，我自己来。嗯，瘦猴四人一愣，皆是想到了什么。这时，巨坤已经带着黄金蛮牛来到了擒杀等人近前。一只黄金老牛追着一只扑扇着翅膀的老母鸡，这景象怎么看怎么搞笑。蔡坤心中大笑，表面上却故意做出了一副茫然的样子。咦，那边怎么有人？快躲开啊！我的巨坤挡不住蛮牛，我也没办法。这话一出口，他的四名队友都听不下去了。见过不要脸的，没见过这么不要脸的。明明就是想要杀了人家，还装得这么无辜干什么？退！四人对视一眼，都不想参与到这事件里来，悄无声息的后退了几步。也正是这几步救了他们自己，没办法是吧？可以，大家都是同学，我帮你。秦沙的声音响了起来，蔡坤一愣，没听懂什么意思，可下一秒他就直接懵逼了。神圣八角龙，秦沙左手抬起，圣洁的光芒瞬间笼罩大地，恐怖的圣光在空气中纵横交错，速度极快的穿梭，眨眼间形成了一个宛若擂台般的存在，四面八方全部被圣光组成的墙壁封锁。秦沙。瘦猴四人以及那四个学生的脚下，都亮起了一抹淡淡的金色光晕圆环，甚至就连黄金蛮牛脚下都出现了金色圆环。反观蔡坤和他的老母鸡，脚下反而出现了一道略显黑色的光环。圣光八角龙神级主动 ，L V 2左圆括号一加一右圆括号，指定一片两千乘以两千米的区域，锁定为八角龙。技能范围内，自身及友方单位持续恢复状态并获得 buff 加成；范围内，敌方单位获得 debuff。技能持续时间十分钟，冷却时间三小时。注：技能持续时间内，敌人无法离开此区域。注 ：Buff 效果为伤害正 20% 防御正 20% 速度正 20% 注 ：Debuff 效果为伤害负 20% 防御负 20% 速度负 20% 圣光八角龙，这一神技终于第一次展露在世人面前。这个技能最恐怖的地方在于强制锁定，敌人无法离开此区域。其次。就是 buff 和 debuff 的施加，此消彼长之下，双方属性瞬间就有 40% 的差距。当然，作为神技，它还有最最关键的一点，就是所谓的友方、敌方是完全不限制数量，且可以被擒杀随意指定的。他说谁是敌，谁就是敌人；他说谁是友，谁就是友军。卧槽，这是什么技能？我怎么感觉自己瞬间变强了？瘦猴四人经过一转，属性比之前大量提升，此刻的感觉也最为深刻。那四个学生也是心头一颤，好恐怖的状态加持，这这就是擒杀的牧师技能，怎么从来没见过？蔡坤可就没那么好的心情了。Debuff 在身，他感觉自己就像是扬威了似的，力气也小了，速度也慢了，浑身上下沉得很。这，蔡坤不是傻子，也想到了什么，恼怒的看着擒杀，是你搞的鬼，你整我！我，擒杀指了指自己的鼻子，你说我，你说我干啥呀？你骂个屁！秦沙冷笑一声：“我是看你们打不过这 boss， 给你们加点状态。你说我搞鬼，加状态。”蔡坤差点吐血，加他妈负面状态。可偏偏这时，他的四名队友连连点头：“坤哥，虽然不知道你们之前有什么仇怨，但人家秦沙真的给咱们加了状态。我现在感觉自己比之前强了很多。”操！这话一说，蔡坤更是怒火攻心：“哎呦，你干嘛呀？”他来不及表达愤怒，便听到自己的巨坤老母鸡发出了一声尖叫。原本巨坤就打不过黄金蛮牛，更别说他被施展了 debuff， 还跑不出去这片范围。此消彼长之下，黄金蛮牛三两步就追上了他，一脚抵了过去。噗嗤，鲜血横飞，巨坤的背带裤被戳出来一个大窟窿。哎呦，蔡坤心疼的直咬牙。别怕，我帮你们。秦沙的声音响了起来，他伸出左手，浓郁的圣光照耀世间。这家伙会有这么好心帮我？蔡坤心里一万个不相信。但他看得清楚，擒杀施展的确实是圣光治疗术。如果是攻击技能，不是这样的。在他狐疑的时候，擒杀的神罚圣光已经降临到了巨坤的脑袋上。擒杀还真没骗蔡坤，他绝对没用输出模式，就是用的治疗模式，只是开的频率有点大。刷，浓郁的圣光仿佛凝聚成实质，水银泻地一般，将巨坤庞大的身躯笼罩。吃吃吃，原本被蛮牛戳出的伤口，几乎是瞬间就愈合如初，因为太快，甚至发出了响声。啊！哎呦，你干嘛呀？可让所有人都想不到的是，巨坤昂着脖子，两眼翻白，嗷嗷大叫
，浑身的鸡毛都快竖了起来。这种感觉就像是他马上就要上天了一样。躲开，快躲开啊！蔡坤着急死了，眼看着黄金蛮牛被他释放了冲锋技能，拼命指挥，可巨坤就像是爽翻了一样，一动不动。扑哧，锋利的牛角冲击而至，巨坤死。第八十五章，你往哪走？噗！巨坤死亡的瞬间。蔡坤喷出了一口心头之血，虽然巨坤只是他的召唤物，但二者之间也是有血脉联系的。他的死亡直接导致他状态急剧下降。毫不夸张地说，蔡坤现在已经失去了战斗力，他现在连一个 B 级天赋的同等级职业者都打不过。恐惧第一次出现在蔡坤的心头。死！蔡坤的四名队友全都眼皮一颤，他们惊恐地看着秦沙。到了现在，谁再不知道他的圣光有古怪，那就可以直接一头撞死了。狠呐、啊！召唤师的召唤物死亡，比断他两条手臂还要痛苦。这一招太狠了。只是圣光作为治疗术，怎么会？会不会是一场误会？毕竟秦沙也是这样为队友治疗的，他也没做什么啊。外界老师们也纷纷议论，一时都有些搞不清楚。这小子，萧月俏脸闪过一丝红润。他虽然没见识过秦沙的治疗术，但结合之前瘦猴等人的表现，再加上秦沙雷霆的威力，多少也能猜到一些。不过他并没有认为秦沙这么做有什么不妥。别人都把怪物引到脸上来了，这时候若是不狠，才是废物的表现。与此同时，击杀了巨坤的黄金蛮牛发了疯似的冲向秦沙等人。蔡坤嘴角扯出了一抹狞笑：“死就死吧，我的巨坤死了，你们也别想好过。”但他万万没想到的是，面对这只已经近在眼前、眸子猩红、面目狰狞的黄金蛮牛，秦沙根本没有使用任何技能，也没有任何动作。眼神，一道平淡无比的眼神。猫。黄金蛮牛的前蹄猛地蹬地沙停，他惊疑不定地看着秦沙，此刻竟有一种逃跑的冲动。怪物虽然嗜血疯狂，却也不是没有感情，只会杀戮的机器，他们也是会感到害怕的。秦沙虽然什么都没有干，虽然身上冒出的是最温和、最圣洁的光芒，但此刻动物的本能告诉蛮牛，只要他再往前一步，就会死。猫，嚎叫一声，黄金蛮牛在所有人不敢置信的目光中，赫然调转了牛头，向蔡坤的方向冲了过去。整片被八角龙笼罩的区域中，就这一个小子看起来最好欺负。操！蔡坤惊怒交加，他不明白这是怎么回事。他对着秦沙就破口大骂：“作弊！这一定是作弊！你是不是想害死我？你做梦！我走！我现在就走！”这一刻，回城时成为了蔡坤最大的依仗。但也就在这时，秦沙的眼睛看向了他，很平淡的眼神，很深邃的眸子，仿佛没有感情。却带着一股无法言说的上位者的威严。这一刻，秦沙虽然没有刻意展露气势，但却足以震慑世间。你往哪走？秦沙淡淡开口，吐出了四个字。这四个字让蔡坤如坠冰窖。他想要捏碎回城时的动作猛然僵硬，整个人都像是被施展了定身法，一动也不动。恐惧如同潮水一般将他的心脏淹没。刚才还在愤怒的他，所有情绪瞬间消失的无影无踪。是啊，我往哪走？我能往哪走？我这次算是把这家伙给得罪死了，就算离开这里，他会不会杀了我？他一定会杀了我。蔡坤也不知道怎么回事，之前他认为秦沙就是个废物，就是个运气好的垃圾，可真正面对秦沙的眼神的时候，他就像是被雷劈中了一样，绝望。这是一种深深的绝望感。他忽然明白了黄金蛮牛为什么会掉头回来，一定是恐惧，令人战栗的恐惧。轰！黄金蛮牛锋利的牛角狠狠地捅进了蔡坤的腹部。撕啦！鲜血横飞，开膛破肚。他的身躯被黄金蛮牛猛地甩到了一边。啊！凄厉的惨叫和血水从蔡坤口中吐出。幸亏回城时在关键时刻替他挡了一下致死攻击，否则的话，他现在已经是死人。惨！怎一个惨字了得？他旁边的队友额头上冷汗连连。他们不明白蔡坤怎么不捏碎回城时呢？瘦猴、洛琉璃四人则是冷眼旁观。且不说他们对蔡坤的观感如何，只是秦沙做出的事情，他们就会无条件支持。事实上，蔡坤已经被秦沙吓破了胆，而且他就算不被吓破胆，也无法利用回城时离开。圣光八角龙可是规则之力，回城时，大罗金仙来了都得在这里面待十分钟。正所谓叫天天不应，叫地地不灵。这一刻的蔡坤彻底没有任何办法，只能受死。啊、哦、啊！惨叫声中，绝望的蔡坤。被黄金蛮牛活活踩死，事实证明他的嘴到底还是不如铁蹄更硬。叮，一中0876队伍失去战斗力，积分加 43483， 
，海量的积分转移。轰！瘦猴落琉璃，轩轩的攻击迟迟到来，砸在了黄金蛮牛身上。他脚下的 buff 加成也悄无声息间转换成了淡黑色的 d buff。夏晴的匕首划过蛮牛脖颈，带起一片雪花的同时，也带走了他瞳孔中最后一抹光泽。叮！击杀黄金 boss， 获得积分五千。情杀淡淡的转过身，走吧。他没说什么。也没必要说什么，一个蔡坤而已。从头到尾，他也没把这种货色当做敌人看待，小丑罢了。之前这小子运气好，不是在高考，就是在转职中心这种各方大人物汇聚的地方，不太方便动手。而自从踏入副本的这一刻，就已经注定了他的死局。哼，死有余辜。瘦猴冷哼一声，不屑的看了蔡坤的尸体一眼。四人的身影消失在森林中。扑通， 0 8 7 6小队的其他四名队员这才软软的倒在了地上。他们彻底吓坏了，一个 S S 级的天才就这样死在了眼前，对他们的打击还是很大的。传送塔内也炸开了锅，谋杀，这就是谋杀呀！放你妈的屁！你那只眼睛看到人家情杀动手了？就是啊，从头到尾，情杀只是帮蔡坤的召唤物施展了一次治疗，这也叫谋杀？这个蔡坤明显就是被吓破胆了，回城时都忘了用，否则他是能跑出来的。跑？你们没看到情杀的眼神？那杀气太恐怖了，我看了都害怕啊！太狠了，说实话，如果换作是我直面这眼神，我也会放弃抵抗的。人群议论纷纷。最上方，洛长风笑眯眯的向李连山倒了一杯茶。李副校长，高考死人很正常吧？这正常。李连山犹豫着点了点头。方振兴冷哼一声：“肖司长，你也看见了，这个菜什么玩意？借刀杀人，图谋不轨，自不量力，死不足惜。如果家长追究，李副校长不好办的话。”你们镇武司适当出面一下。萧月嫣然一笑，红唇轻抿，城主放心，这是自然。第八十六章，看清楚了，小子，你老哥可是奶爸。秦沙不知道自己的屁股已经被萧月擦干净了。事实上，他这次玩的也算是阳谋，反正一个伤害技能都没用，碰都没碰蔡坤，他自己被蛮牛冲死了，怪不得别人。对于这一点，外界所有人也都心知肚明。听到了城主大人、镇武司长。以及骆总会长、李副校长四人的话语，所有人都停止了议论这个话题。定型了，没啥好说的了。谁没事给自己惹事？还有最后半个小时，从积分上面看，秦沙这一队并没有压倒性的优势啊。虽然获得了黄金蛮牛以及蔡坤小队的积分，秦沙的队伍积分并不是最高的，还是要低于陈宝龙的队伍。更别说华夏高考卧虎藏龙，其他城区肯定还有更厉害的天才。所以众人并未放下心来，局势反而更加紧迫。秦沙这一支队伍无疑被当成了一中崛起的希望，只有他们取得极佳的成绩，整个一中乃至江海城都会面上有光。臭小子，别让我们失望啊！我们给你准备的奖励可还没送出去呢。萧月眯着好看的美眸，盯着画面中那个魁梧的男人。之前秦沙一转时候，在洛长风的提议下，他们都准备了礼物，本打算前几天送出去的。后来想想，秦沙高考后说不得还得送一次，索性凑一块得了。接下来听我指挥。秦沙的声音响了起来。瘦猴等人精神一振，来了，终于要开始了。外界众人则是不明所以，听他指挥，之前也是他指挥的呀。也不对，之前他没怎么指挥，这这是要奋力一搏了。他们的队伍确实很厉害，可也就这样了吧。他一个牧师，难道还能像一开始那样疯狂爆发？怎么可能？刚开始肯定是他的某一个冷却时间很长的技能，要是能频繁使用，那还叫牧师？是的，牧师就是牧师，哪有那么多伤害技能？他的雷霆倒是挺唬人的，可应该没有多少杀伤力吧？肯定没有，要不这么长时间还能一直不用？对啊，这可是高考，谁会留手啊？老师们理所当然的认为，秦沙已经使出了全力。事实上，在他们看来，秦沙做到现在这个地步已经非常厉害了。一名牧师占据了全队 52% 的贡献度，全程治疗，回蓝不停，还想啥呢？可接下来的秦沙彻底颠覆了他们的三观，全力输出。面对刚刚遭遇的一支队伍，秦沙只说了一句话：“这是三中的一转小队，队长唐宇豪，二十七级不，二十八级机关师。经过六个小时的厮杀，留到现在的人或多或少都提升了等级。瘦猴四人全都升了两级，秦沙也提升到了三十一级。一中的唐宇豪长相挺帅的，身穿灰色风衣，看起来颇有一股泡菜哥欧巴的味。他的队伍明显的四保一，三个战士，一个牧师，加上他这个机关师做主力输出，很猛。”大家都是竞争关系，没什么好说的，见面就是干。秦沙摆摆手，面无表情的往前走。瘦猴
，落琉璃，萱萱释放技能。夏晴隐身，摸向了牧师。唐雨豪临危不乱，牧师赵明把刺客找出来，战士冲锋，拦截那个盾战。说着，他疯狂的从空间戒指中丢出一个又一个的科技圆球，这些圆球砸在地上，迅速展开，形成一个又一个机关兽，爆破机器人，向秦沙四人扑去。呵，三名战士得到命令，有条不紊的向秦沙进行冲锋。他们的配合一看就经过训练，对于时机的把控非常不错。看似同时冲锋，实则因为距离不同，产生了先后效果。只要第一个冲锋到，后面两人就可以接上控制。理论上说，三 v 一，他们有把握将一个皮糙肉厚的同级别天才盾战控到死。可惜，秦沙不是盾战。雷霆、雨露、秦沙双臂一震，噼里啪啦的雷光顿时闪烁而出，但紫色的雷霆将他的双臂包裹，威势如同魔神。卧槽！三名战士吓坏了，若非有着冲锋技能的加持，他们怕是会掉头就跑。没办法呀，两米三四的身高，四五百斤的壮汉，双臂还特么冒着紫色的电光，这特么打 BOSS 也没这么吓人啊！轰轰，两拳轰出，秦沙只用了一成的力量，两名战士直接横飞了出去，噗的喷了一口鲜血，陷入了昏厥。若非回城时，他们就这一下就死了。怎，下手太狠了，看来还是要轻一点。秦沙微微皱眉。他没想到这群人这么不抗揍，可尽管如此，众人也都已经看呆了。这这这这特么是什么鬼？唐雨豪瞪大了眼睛，他一直觉得自己是天才，也是三中的一号种子，可从来没见过帽子边的战士啊！难道他不是战士？是我搞错了？唐雨豪不知道，外界的震撼丝毫不比他低。我的妈呀！一招轰飞了俩战士，这已经不是第一次了吧？不对劲，不对劲啊！卧槽，我怎么感觉？这才是他的真正面目。之前那个只会加状态的牧师是他装出来的，不是装出来的，是他收敛了。现在才是他真正实力。他的雷霆真的可以杀人，这特么能叫牧师？能加血，能回蓝，能进化也就算了，还能暴虐战士。哈哈！方振兴听着下方的尖叫，那叫一个舒坦。他等这一幕等了五个多小时。原本他还有些担心秦沙这次只做牧师呢，现在看来多虑了。真正有意思的才刚刚开始。咔嚓！一头足有成年豹子大小的狸猫机关兽被秦沙一巴掌扇得粉碎冒烟。唐雨豪眼皮一颤，只觉得有些腿软。同样是天才，差距怎么这么大？至于那可怜的牧师，更是被夏晴、瘦猴和洛琉璃四人技能轰得找不着北，满地乱窜。败了！唐雨豪万万没有想到，自己这支虐杀黄金 BOSS 如等闲的队伍，竟然被同级别的队伍虐得这么惨。我们认输。眼看着短短两秒钟，又有五头机关兽粉碎。唐雨豪心疼的举起了手，叮，三中队伍向你们投降，积分加七三四八三，又是七万积分到账。秦沙队伍的分数超越了绿洲国际中学，走！秦沙松开拳头，雷霆消散，转身就走，毫不拖泥带水。唐雨豪无语，从小到大，他还是第一次被这么无视，偏偏说不出任何话来。没办法，技不如人啊，人家是真牛逼啊！老哥，我能不能问问你是什么隐藏职业？雷电法王，还是雷霆使者，雷霆狂战士？唐雨豪有些不甘心，也有些好奇。秦沙没有回头，也没有回答。瘦猴转过头，咧嘴一笑：“什么雷霆战士？看清楚了，小子，你老哥可是奶爸，职业牧师。”第八十七章，伤害性极大，侮辱性极强。奶爸，牧师。唐雨豪觉得自己是不是听错了？被技能砸的找不到北的牧师也愣了，羞红着脸，怒冲心头起。操！你回来，你把话说清楚，你骂谁呢？他悲愤着对唐雨豪大吼：“豪哥，他毁谤我，他在毁谤我呀！我告他毁谤，我要告他毁谤啊！这他妈要是牧师，别说奶爸，我直接喊他爸爸都行。”唐雨豪有些无语，但说实话，他也不信。牧师，开什么玩笑？先不说那恐怖彪悍的体型，免得说我唐某人以貌取人。牧师能一拳轰飞我三个战士，牧师能手握雷霆，一巴掌一个我的机关兽。牧师能一个眼神，就让我这个天才心神颤抖。我不信，可惜瘦猴并没有解释，只是咧嘴一笑，转身跟上了秦沙。走，咱们也跟着看看。妈的，我就不信了！唐雨豪一咬牙，让牧师赶紧治疗三个队友。反正他们现在积分减半，无法被人再挑战了，算是无敌状态。看看秦沙等人到底什么成分，输也输个明白。对于后面跟着的唐雨豪，秦沙没当回事，爱跟着就跟着吧，他也管不了。当下重要的。是大肆掠夺积分，很快秦沙又遇到了一支队伍。随着时间的推移，队伍之间遭遇的几率越来越大，一
，也有一些聪明的家伙选择了联合。秦沙遇到的这支队伍，便是两支队伍联合起来的，共有十人。江海武中的暴鹤云 S S 级职业，雷霆掌控者， 2 9级。另外一个队伍也是江海武中的二号种子，队长何帆 S 级职业盾战， 28级。这两支队伍竟然联合在了一起。后方，唐宇豪愣了一秒，脸色有些阴沉。该说不说，只是暴鹤云这支小队，他们队站起来就很有难度。再加上一个二号种子，基本就是必败无疑。但转念一想，老子已经被淘汰了，他又没法挑战我们，我怕个球！唐宇豪又笑了起来，玩味的看着秦沙。两支队伍刚好能让我看清你的真正实力。另一边，鲍鹤云几人看到秦沙等人的时候，也是暗暗皱眉。这个家伙好恐怖，看起来就不简单。穿的是一中的衣服，八成就是积分榜榜首的那一队了。后面跟着的是三中的唐宇豪，怎么他们也联手了？豹哥，不对。我看唐宇豪他们好像已经被淘汰了。哦，鲍鹤云一愣，远远的看了一眼，又扫了一眼积分榜，他们的积分削减了一半，确实输了。这么说，是一中的这个队伍把他们给淘汰了，现在又遇到了我们。豹哥，怎么说？干不干？何帆握紧了手中的盾牌，作为盾战，他的目光始终都在秦沙身上。那彪悍的身姿，像是磁铁一般，深深的吸引了他。他要和秦沙进行一场纯爷们之间的战斗，比比谁更硬。干！鲍鹤云看了一眼积分榜，握紧了法杖。咱们十个还怕他五个？干完这一票，第一名、第三名直接被咱包揽！冲！何帆接到命令，二话不说，举着盾牌就朝秦沙冲了过来。他们这两支队伍融合在一块，共有三个法师，分别是火法、雷法、风法。战士有四个：狂战士、刀客、盾战、骑士，还有两个治疗，一个控制的控牧师。这阵容算是非常牛批了，尤其是鲍鹤云这个雷霆掌控者。作为公认的暴力输出职业，他比火法还要猛。卧槽，以多打少，不要脸啊！瘦猴捏紧了法杖，咬牙轰出了一团大火球。洛琉璃没有说话，法杖连连挥舞，一道道冰刺如同长了眼睛，以刁钻的角度射向了冲来的四名战士。夏晴在战斗的时候话也很少，进入前行状态，摸向了敌人的后排。眨眼间，战场就显得泾渭分明起来。秦沙一人挡在前面，何帆举着盾牌来到他面前。二话不说，就是一个盾击，高高扬起的盾牌在阳光下闪耀出金属的光泽，技能加持下，这一招极其狠辣，也是盾战的招牌动作。只要击中，对人就会强制性陷入两秒的眩晕状态。在这种级别的战斗中，两秒钟基本可以确定生死了。这家伙个子大就了不起吗？连武器都不拿出来，找死！何帆冷冷的想，但不知道为什么，他看着面无表情的秦沙，心底总有一丝不安。他的感觉是对的。太慢了，秦沙目光淡然，语气淡然，抬手的动作更是淡然。他就这样在何帆不敢置信的目光中，轻轻伸出一根手指，抵住了势大力沉的盾牌。是的，仅用一根食指，硬生生把盾战的盾击给顶住了。更离谱的是，下一秒，这面价值不菲的黄金盾牌竟然咔嚓一声出现龟裂，支离破碎。这是何等的卧槽！卧槽！此时此刻，四面八方异口同声的卧槽声疯狂炸响。咕噜，何帆猛了，这是他转职从业以来第一次见到别人这样破他的招。一根手指，盾牌还他妈碎了，伤害性极大，侮辱性极强。鲍鹤云等人也懵了，这尼玛单指破盾击，没听说过呀。唐宇豪更是猛上加猛，这特么是牧师？谁刚才告诉我这是牧师？牧师一根手指击碎盾牌，他身旁的一名女法师娇躯一颤，下意识捂住了某处。这手指这么粗。这么长，还这么硬，幸亏没给我来一下，会死人的。反倒是外面的老师们和瘦猴等人已经对这场面习以为常。秦沙嘛，不奇怪，他就是奇迹的代名词。别说单手破盾，屁股杀人我都信。别愣着，法师给我往死里砸这个盾战！鲍鹤云一咬牙，继续大吼：“我就不信，他连法术也能徒手接住。”他这句话让众人如梦初醒。轰轰轰！一时间，火球、雷霆、风刃全都席卷而来。何帆也回过神来，一咬牙，右手的单手剑直接向秦沙撩去，斩击。恰在此时，瘦猴等人的火球、冰刺也即将降临何帆的身上。唐宇豪小队在后面看得清清楚楚，感叹一句：“这时候就要考验双方盾战的抗伤害能力了，谁更硬？”轰轰！何帆的剑刃劈在秦沙肩膀，自身被火球和冰刺砸得踉跄后退，狼狈至极。他顾不上自己的伤势，定睛看去，顿时瞪大了双眼：“这不可能！”第八十八章，所向披靡，一路横扫。
，滋啦啦，电光闪烁。这一瞬间，暴鹤云完全怀疑人生，以至于他被夏晴一个背刺，捅出了一个大血窟窿，都没回过神来。我的雷霆叛变了。暴鹤云现在只有这么一个想法，因为他看到秦沙笔直的站在原地，抬起的右臂完全被雷霆笼罩，所有轰击而来的雷霆、火焰、风刃，全部被他张开的手掌湮灭。看起来。他比暴鹤云更像这个雷霆掌控者，他妈的天理何在啊！何帆一口老血喷了出来，他懵逼了，自己作为盾战，硬抗两道伤害，身受重伤。你这家伙被我砍了一刀，同时还有三名法师对你攻击，竟然被你全部挡了下来，毫发无伤，甚至连脚步都没有后退半点，这还是个人？这比 boss 还 boss 啊？不可能，盾战怎么可能拥有雷霆的力量？何帆咬牙切齿，不敢置信的大吼。此刻他真有一种面对传说中的王者级 BOSS 的无力感。我什么时候说自己是盾战？秦沙奇怪的看了他一眼，手掌伸开，愿圣光与你同在。哗啦啦，雷霆散去，浓郁的圣光出现，形成一道道白色光芒，射入何帆的体内。哈、啊，何帆顿时发出了抑扬顿挫的叫声，那叫一个跌宕起伏，那叫一个百转千回。扑通，何帆和他的破碎盾牌同时软哒哒的倒在了地上。他脸上带着古怪的满足的笑容，两眼迷离，口吐白沫，身体一抽一抽的。其他三名战士全都看傻了。且不说这圣光是怎么回事，单说何帆这反应也太吓人了吧！他妈的，要是自己这么叫一次，还能有脸见人？三人当即打起了退堂鼓。唐宇豪小队齐齐跳脚。卧槽！圣光，真他妈是牧师？不可能啊！他比盾战还要硬，比雷法还要猛，比狂战还要狠，竟然是牧师！这还打个屁！收拾收拾回家吧，哥们被一牧师狂虐啊！一个牧师不加血跑到前面说出来了，这个世界太疯狂，耗子给猫当伴娘啊！谁也没有想到，秦沙竟然真的是牧师。事实上，他们或许是早就已经想到了，但一直都不敢相信。毕竟之前也有消息传出来过，说一中出了个五大三粗的牧师，尽管特征已经非常明显，但众人实在是无法把牧师这两个字和秦沙联系起来。太牛逼了，牛逼到爆炸呀！这玩意是牧师。还让他们这些战斗职业怎么混？接下来的战斗没有了一丁点悬念，三名战士失去信心，后面的法师也被夏晴祸害的不轻，再加上瘦猴、洛琉璃三人的狂轰乱炸，几人的结局早就注定。定，江海武中 4,433 队伍，江海武中 9,331 队伍，向你们投降认输，团队积分加 109899， 两支队伍直接向秦沙贡献了11万积分，非常不错。你真的是牧师？暴鹤云、唐宇豪几人走过来。十分复杂的看着秦沙，尤其是暴鹤云，都快把自己的法杖给捏碎掉。当然，瘦猴在一旁大笑：“我秦老大一生行善积德，治病救人，左手圣光治疗，右手雷霆净化，牧师中的楷模。你们可别惊讶，他走的路子是真正的保人流。”暴鹤云和唐宇豪都愣了，就差冲到我们脸上输出了：“这叫保人流？废话！”瘦猴傲然仰头：“我秦老大把你们全都干掉，不就保我们安全了吗？”这一刻。暴鹤云和唐宇豪非常受伤，他们自认为都是天之骄子，一转更是以钻石水平傲视群雄。可现在竟然觉得瘦猴的话很有道理，一时间竟然无言以对。瘦猴还不忘了补刀，指着暴鹤云：“虚假的雷霆掌控者。”又指指秦沙：“真正的雷霆掌控者。”嘻嘻，轩轩忍不住笑了。曾几何时，作为一名牧师，他也一度怀疑人生，现在转职成了暗牧，真好。我还就不信了，这猛人就没有缺点。暴鹤云升起了和唐宇豪一样的想法，既然打不过，那就跟着你看。接下来的十几分钟，他们悟了：这猛男是真没有缺点啊！任何敌人的攻击破不了防，随便一道圣光，敌人都会嗷嗷叫的软在地上。短短十分钟，三次遭遇战，没有一次是超过半分钟的。严格来说，十秒都不到。太快了，太猛了，太粗暴了！这哪是牧师啊？这是全能神啊！不知不觉间。秦沙队伍后面已经跟上了三十多人，放眼过去，全都是各个学校的天才。作为秦沙的手下败将，他们全都经历了错认为盾战，满脸懵逼，怀疑人生，心有不甘，加入围观群众，恍然大悟，怀疑人生，心服口服，期待下一对受害者，哈哈大笑。如此古怪的场景，把外面那群老师们都给看得哭笑不得。谁能想到，一场高考最大看点竟然来自于一名牧师，最巅峰的治疗手段是他。最恐怖的伤害爆发也是他，最坚韧的抗伤害能力还是他。一个人打遍考场无敌手，这上哪说理去？当时间来到最后15分钟，秦沙一行人
终于遭遇了绿洲国际中学的队伍，双方遥遥相望，落琉璃。陈宝龙手持盾牌，远远的看到秦沙等人，眼中恨意喷薄。他喜欢落琉璃已经不是一天两天了，可落琉璃始终和他保持着极远的距离。如果不是他天赋好，仗着父辈和洛家有点关系，死乞白赖的加入队伍，落琉璃甚至不会看他一眼。现在，落琉璃竟然心甘情愿的跟在那个男人身后，凭什么？我才是 S S 级盾战，我才是世界上最有安全感的男人。这就是一中的小队，击败他们，我们的积分就会是第一名。后面还跟着那么多人，全都是华夏的天才，没想到竟然有这么好的机会。这时，威廉姆说话了，他回过头来，递给了武田一郎、朴元浩等人一个隐晦的眼神。还等什么？击败他们，狠狠地击败那个肌肉男！陈宝龙低吼一声：“我要让他们知道，我已经不是当初的我了。”威廉姆嘴角勾起一抹古怪的笑：“如你所愿。”第八十九章。最终决战，必胜之局。威廉姆话音落下，他面前陡然出现一个召唤法阵，火红色的召唤法阵散发着强烈的火元素气息。一条狰狞的漂亮国巨龙扇着翅膀飞了出来。与此同时，长相阴柔的朴元浩默念咒语，双臂平伸，手指不停的摆动，如同操纵丝线。他面前的地面裂开，钻出了三具面无表情、目光空洞的傀儡。小日子国的武田一郎也不甘示弱。不知道从哪掏出几把飞镖，丢在地上，噗的一声冒出一股白烟，他的身影消失不见。漂亮国舞女艾丽则是拿出一块魔法球，不停的念着咒语，一道道光芒钻入队友体内，这是他特有的 buff 加持能力。转瞬间，绿洲国际小队进入了战斗状态。哈哈，好！陈宝龙大笑一声，漆黑的盾牌高举，死死的盯着秦沙等人，展开了冲锋。这一队狠啊！后方，唐宇豪、鲍鹤云等人面色凝重。虽然他们都是秦沙的手下败将，但成王败寇的道理他们懂。再加上绿洲国际小队全是外国人，他们自然不想看到秦沙输。可陈宝龙这一队的实力太强，他们不免有些担心。秦老大，瘦猴四人看向秦沙，他们听到了熟悉的声音，全力输出，依旧是淡然的语气，依旧是平静的目光。区区四个字，却给了瘦猴、洛琉璃几人无尽的安全感与信心。只要有这个男人在，世界上就没有什么过不去的坎。刷刷刷。洛琉璃三人的法杖绽放出光芒，夏晴没入阴影之中，秦沙如同一座大山，站在原地一动不动地等待着陈宝龙的到来。外界，终于对上了，江海城最厉害的两支队伍相遇了，这是最终一战，以他们两队的积分，谁胜谁就能成为省状元。别说省状元，就连全国状元都十有八九。照之前的情况来看，秦沙这一队赢的几率很大，他太强了。是啊，根本就不是一个量级的。这就是尊魔神，众人对这场战斗都不觉得会有什么意外发生。战场上情况也确实如他们所料，给我死开！陈宝龙怒吼着，盾牌砸来，他左手单手剑同时上撩，地面陡然爆发出一道锋利的十字。S S 级职业大地守护者，他不仅有强大的防御能力，还能调动大地的力量。上有盾牌砸脸，中有长剑劈肩，下有十字袭击，一出手就是杀招。唐宇豪等人心头都是一惊。何帆面色难看，不愧是 S S 级职业，竟然比我强这么多，我不如他。在场所有学生扪心自问，这么凌厉的攻击，谁都做不到毫发无伤的躲开。呵，面对如此恐怖的攻击，秦沙却只是淡淡一笑。躲？为什么要躲？防御姿态。秦沙使用了一个 B 级的通用技能，摆出防御姿态，自身防御正 5% 这个技能他很早之前就得到，但几乎没有使用过。这一次，他也算是突发奇想，想要看看。这个所谓的 S S 级职业盾战到底能不能破自己的防？刷，在众人眼中，秦沙的右臂弯曲挡在了自己面前，这是个很简单的动作。下一秒，盾牌、剑刃、十次全都砸在了他身上，砰砰砰，三道闷响出现。秦沙毫发无伤，卧槽！后面的何帆直接跳了起来，他骂的，连点皮都没擦破，这是什么变态防御力？到底谁才是盾战啊？这声不敢置信的大吼，喊出了所有人的心声。变态，太变态了！如此一击，竟然没能给他造成任何伤势，这是纯纯的属性碾压啊！操！陈宝龙也大惊失色，他这一套连招早就已经练得炉火纯青，就算是白金 BOSS， 也会在这一套之下被打得措手不及。可现在，秦沙竟然只用了一只右手，就全部挡住了。幸亏他不知道秦沙曾用一根手指击碎了何帆的盾牌，否则会更惊吓。点子扎手。全力输出，陈宝龙发出一道大喝，他不得不往后退去
，因为瘦猴的火球术已经砸了过来。秦杀人由他后退，没有理会，甚至还摇了摇头。是我想多了，以这家伙的攻击力，根本不用开启防御姿态，他也破不了我的防，太弱了。秦杀的喃喃自语，刚好让陈宝龙听到，顿时气得七窍生烟，说我弱，我不服。他面对秦杀，心底深处其实是有几分胆怯的，但这一刻，恼怒让他忘记了恐惧。大地之力，轰！陈宝龙直接开启了自己最强的天赋技能 ，S S 级技能，大地之力。开启后，防御增加 50% 移动速度降低 20% 攻击附带土元素力量，持续时间5分钟，冷却时间10小时。这个技能可以说是盾战神技。5分钟的高额防御加成，让他可以尽情的抗怪，且攻击附带元素力量也可以增加输出。这时，火焰巨龙的龙息也喷吐而来，无知的家伙！见识一下巨龙的真正威力吧！威廉姆站在风中，满脸傲然。对于大部分人来说，巨龙都是非常厉害的生物。面对这种生物，多数人都会有一种无力感。可惜，秦沙不在此列。他看看通体土黄的陈宝龙，又看看半空中喷火的巨龙，一个屎壳郎，一条大蜥蜴，没意思。说着，他右拳一捏，轰咔咔，雷霆四起，雷霆雨露，攻击模式，轰！两条粗壮的雷霆扭曲蜿蜒。如同蛟龙冲向了陈宝龙和巨龙，陈宝龙刚举起盾牌准备第二次冲锋，眼看雷霆袭来，整个人都懵了。什么情况？他不是盾战吗？怎么玩起了雷？这个念头还没落下，雷霆就来到了面前。操！他一咬牙，竖起盾牌，拼命抵挡。咔咔咔！可惜秦沙虽然没有用全力，这道雷霆也不是他能抵挡的。哈、啊！二者接触的瞬间，陈宝龙便如同破麻袋。轰然倒飞了出去，砰！他狠狠地跌落在地上，头一歪，口吐白沫，生死不知。第九十章，惊变，邪神之谷。众人还没有反应过来，另一道雷霆更是在空中击碎了巨龙喷吐出的火焰，狠狠地砸在了巨龙身上。啊、哦、啊、哦！所有人不敢置信的目光中，巨龙发出了杀猪般的惨叫，冒着黑烟从半空跌落下来。砰！地面被砸出了一个深坑，世界安静了。威廉姆狂傲的表情僵硬在了脸上，很快就一片铁青。被秒了，自己的巨龙，超级无敌的完美物种，竟然被人一道雷霆给击落了。如果这是个三转、四转高手，威廉姆还可以接受。但秦沙是什么人？是和他一样的高考学生啊！同级别之下，自己的巨龙竟然被秒，这怎么可能？牛皮，卧槽！秦沙牛逼，秦爷太屌了，服了，我真服了，咱们输的不冤啊！哈哈，心里瞬间就平衡了呢。唐宇豪等人在后面一阵欢呼，对秦沙的敬仰如同江水，滔滔不绝。战斗依然在继续。夏晴已经摸到了巫女艾丽身后，锋利的匕首如同鬼魅刺了出去。她虽然平时看起来大大咧咧，还有些恋爱脑，战斗起来天分还是非常惊人的。真正的刺客就是要抓住敌人任何一丝破绽，稳准狠的将匕首刺进敌人的心脏。嗨咦！关键时刻，艾丽周身闪过了一道防御罩。他心头微惊，低喝一声，一道能量光波推了出去。夏晴一击不中，直接进入了前行状态，远遁千里。与此同时，轩轩也被武田一郎给缠上了。作为小日子国金标忍者，他的手里剑丸的出神入化，嗖嗖嗖，一把把飞镖从雕转的角度刺向轩轩。轩轩作为暗木，防御能力本就不强，一时有些狼狈。朴元浩的三头傀儡也向秦沙冲了过来。作为正面肉盾，秦沙只要不后退。任何人也无法在正面战场打击他的队友。赤焰，起来，飞起来！威廉姆红着眼，对深坑中的火焰巨龙下达命令。砰砰声中，巨龙扑扇着翅膀，晃晃悠悠地站了起来。毕竟是 S S 级召唤兽，且还是珍稀的巨龙种，皮糙肉厚，高攻高防，擒杀留守之下，不死也是很正常的。擒杀从头到尾都不急不缓，在这场战斗中，他就像是个打酱油的，眼看着人上来了，挥手间又把人打飞了。很有 boss 的感觉。相比之下，威廉姆等人就像着急忙慌的小丑，拼了命的努力，却根本无法撼动秦沙丝毫。你很强。这时，威廉姆开口了：“本来还想用正常手段把你们击败，再来个出其不意，现在只好这样了。”他嘴角露出一抹狞笑，猛然从空间戒指中掏出了一根漆黑的腿骨。这腿骨完全就是人骨，通体漆黑，散发着浓郁的死亡气息。如果仔细看，还能看到一道道虚幻。扭曲、痛苦的人脸在他表面若隐若现，他出现的瞬间，一股邪恶的气息席卷四面八方。这是外界一群老师登时一愣，方振兴勃然大怒
，邪神之骨，他怎么会有这东西？他想干什么？萧月俏脸一寒，找死！他寒声开口，通知江海城镇武司所有成员召集人马，给我马上把绿洲国际中学给围起来，一只苍蝇也不能飞出来，一只蚊子也不能放进去。是，在他身后角落的阴影中，一道声音响起，一道身影一闪而逝。洛长风、李连山的脸色也非常不好看。邪神之骨，这玩意竟然又出现了！竟然还是在这高考之中，绿洲国际中学到底怎么搞的？马上终止高考！马上！李连山的声音落下，洛长风就皱了皱眉。晚了，果然，前方的小刘满头大汗，终止不了啊！李校长，咱们没这个权限，而且副本空间被内部锁死了，所有的回城时都失去了作用。什么？李连山眉头紧锁，你们他妈的是干什么吃的？高考副本还能被人动手脚？这，小刘都快急哭了，校长。高考为了绝对的公平，只有特定的相关人员可以在考试前进入检测怪物等级，其他人是绝对没有任何权限操控一丝一毫的。这您知道的呀？李连山大怒，洛长风赶紧开口：“李副校长，别急，小刘说的没错。再说了，情况也不一定会糟糕透顶，还不会糟糕透顶。”李连山眼一瞪，这可是邪神之骨，它能让人的力量瞬间提升十倍。那个外国学生现在拿出来，显然是要将咱们江海城的天才一网打尽啊！他妈的！这群孩子也是都被淘汰了，看什么热闹，早点出来不就得了？李连山确实急了。作为校长，他最看重的就是学生们的安全。现在竟然有人在眼皮子底下搞事情，他们还只能干瞪眼，能不着急吗？十倍，确实有点麻烦。洛长风看向了方振兴，果然，方振兴在起初的惊怒之后，很快便平复了下来。他目光紧紧盯着秦沙，有这小子在，不一定鹿死谁手呢。与此同时，整个江海城所有的学校。所有传送塔内都发生了相同的震动，无数人因此暴怒，却又无可奈何。邪神之骨，传闻是邪神的骨骼拥有十分恐怖强大的力量，任何使用它的人都将会浑身腐烂，只剩下骨骼，一天之内暴死。如此恐怖的代价，换来的自然是无比恐怖的实力。传闻，天赋越高的人，换来的实力增幅越高。威廉姆怎么有的这东西？答案显而易见，这群外国学生背后的人，显然早就制定了这一毒计。而让他一名 S S 级职业者，还是巨龙召唤师这种超级天才使用此物，也表明了他们的恶毒决心。<笑>威廉姆疯狂大笑，他手中举起的漆黑骨骼化作流光，进入他和火焰巨龙的体内。一人一龙的身躯飞快地进行转变，一块块烂肉从他们身上掉下，眼珠子、血肉、心脏，他们的身体散发着恶臭，很快便露出了森森白骨，在黑漆的缠绕中格外吓人。他们的气息节节攀升。洛琉璃面色凝重，夏晴惊疑不定的显形，轩轩捂住了眼，瘦猴更是惊呼一声：“卧槽，这他妈搞什么？”同样的疑惑与震惊充斥在副本内所有华夏学生心中。秦沙脸上露出了一丝感兴趣的神色，这实力增幅终于有点意思了。第九十一章全员改造，飙升的属性，怎么回事？发生了什么？我靠，好恶心！后方，唐宇豪等人呆呆的看着威廉姆，他们回过神来。感觉到了不对劲。与此同时，朴元浩拿出了一截血淋淋的拇指放在嘴里，伴随着费力的咀嚼，双眼露出了猩红之色。唰！他平身的双手猛然指向陈宝龙。啊！原本陷入昏迷的陈宝龙陡然发出痛苦的嘶吼，他就像提线木偶，以一种诡异的姿势从地上慢慢站了起来。他脸上满是惊恐，短短三秒过去，眼神就变得空洞无比。哈哈哈哈！朴元浩嘴唇嗡动，声音却从陈宝龙的口中发了出来。这么好的身体，却发挥不出该有的力量，真是个垃圾！还是交给我吧。陈宝龙的声音和之前截然不同，身上的气势也在节节攀升。如此诡异的一幕，让人头皮发麻。与此同时，巫女艾丽也拿出了一个恐怖的布偶娃娃，硬生生的塞进了嘴里，嘴巴撕扯的鲜血淋漓，她的力量也得到了恐怖的增强。能拉这么多华夏狗给我们陪葬，值了！哈哈哈，已经完全成为骨头架子的威廉姆裂开嘴大笑，声带都没有的他。也不知道从哪发出的声音，他的火焰巨龙体型比之前大了一倍，变成了一条邪恶无比的古龙。古龙，钻石级召唤生物，等级31力量 14,643 体力 13,223 精神 16,512 敏捷 9,384 技能：鲜血爆裂、骨刺、黑岩吐息、亡灵之体、巨尾横扫、暴风撕裂、俯冲、召唤亡灵。介绍。火焰巨龙经过邪神之力改造，成为亡灵之体，全方位属性超大幅度提升。弱点
，最多存活十二小时，一万六的精神，一万四的力量。所有人在看到这条古龙属性的时候，全都倒吸了一口凉气。这、这、这，唐雨豪等人脸上露出了绝望的神色，太恐怖了！这古龙随便一个属性，都比他们四维属性加起来还要恐怖。BOSS 也不过如此啊，就连擒杀也不得不承认，这头古龙是他目前见过的最强悍的怪物。之前不过一千多的力量。将近两千的精神，现在得到了将近十倍的增强吗？秦沙略微点头，不错，各方面的属性都差不多是我的一半了，真不愧是钻石级别的生物。不过还不够啊！他这话没人听到，所有人都在震撼于巨龙的恐怖。不仅是他，威廉姆的属性也得到了全面的加强。作为召唤师，他拥有很多辅助自己召唤生物的技能，经过加强之后，效果当然更恐怖。而且他的队友们的属性也焕然一新，姓名陈宝龙。傀儡，等级28职业大地守护者 ，S S 级，称号白金试炼者，力量 2,742 体力 4,326 精神 2,226 敏捷 2,198 幸运5综合评级 1.1 技能，装备，介绍，重在体内的精神烙印被激活，神智全无，成为了一具行尸走肉般的傀儡，灵魂源自于操纵者。四维属性加起来足有一万，这属性已经可以说非常厉害了，比原来大概也增强了两三倍。而且，那个不起眼的女巫艾丽变化也很大。姓名：艾丽，等级： 29职业：女巫 ，S 级。四维属性： 13,221 技能：灵魂尖叫、暗影束缚、灵魂操纵、恶毒诅咒、瘟疫诅咒、噬魂诅咒、引刀、鲜血诅咒、召唤恶魔。装备：宠物：无。介绍：服用强大女巫灵体的女巫，可短时间内使用大量本职业技能，威力得到极大幅度的增强。弱点：存活时间一小时。又是个恐怖的家伙，他的属性暂且不提。技能栏那一堆诅咒，让人看了都觉得恶寒。而且，虽然没见到那个小日子国的忍者，但谁都可以想到，那家伙不可能没有后手。事情发展到这一地步，他们既然暴露了恶毒的目的，肯定会不惜一切代价，爆发出全部力量的。毫不夸张地说，短短十几秒钟的时间。这群刚才还被擒杀随手虐的家伙，直接摇身一变成为了大 boss， 还是拥有灵智可以配合的一对 boss。不行，快跑！这特么太狠了，这属性逆天了呀！唐雨豪、鲍鹤云等人大惊失色，他们二话不说，大吼一声，直接就掏出回城石。捏，嗯，一秒、两秒、五秒，没有任何反应，怎么回事？学生们混乱了起来。回城石是他们最大的依仗，可现在。这玩意失效了，开什么玩笑！结结结结！骷髅架子威廉姆发出刺耳的笑声，邪神的力量封锁这片天地，想要从这里离开，只有死。说着，他还特别装逼的摇晃了一下法杖，重新认识一下我，漂亮国 S S 级天才，伟大的邪神大人力量使用者威廉姆。而你们将会是一群被邪神力量碾死的爬虫，能让我们奉献生命，将你们带走，是你们的荣幸。<笑>他的话音落下，艾丽、朴元浩和陈宝龙的口中都发出了癫狂的笑声。笑你妈了，隔壁呀、啊！装你妈！瘦猴愤怒的大骂，他也觉得不对劲，靠近了秦沙一些。秦哥怎么搞？洛琉璃、夏晴、萱萱却是非常淡定，甚至还略带笑意，想把我们一网打尽。这如意算盘打错了啊！如果我们没见过秦沙的一转，还真怕了你们了。与此同时，外界，李副校长，有消息。教育界传来的，他们也看到了副本内的情况，让我们给秦沙小队带话，让他们跑，坚持半小时就能突破结界，进去救人。对了，他们说只有骆会长有办法和他女儿通话。李连山一愣，赶紧看向骆长风。骆长风笑着点点头，拿出了一枚玉佩。我确实有办法传话，不过说些什么，还是让方城主来吧。快！李连山连忙点头，快让他们跑，晚了就来不及了。怎料方振兴接过玉佩。深吸一口气，猛然大喝：“杀！杀他个血流成河！杀他个支离破碎！杀他个片甲不留！竟敢对我华夏二郎图谋不轨！这群狗日的东西，吃了雄心豹子胆！”擒杀！我方振兴再次许诺：“只要你杀光这几个蛮夷贼子，救下三十多条学生的性命，老子直接把拿命换来的帝都那块地转给你，让你做领主，杀光他们！”第九十二章，终于有东西能接我一招了。方振兴的话音落下。所有人都惊呆了，整个传送塔鸦雀无声，什么情况啊？局势都这样了，他。
他竟然还让秦莎杀敌，这是有多大仇啊？纯纯要人命吧？方振兴，我可不可以理解为你这是在谋杀我华夏天才？李连山面色前所未有的严肃，死死的盯着方振兴，同时还对洛长风说道：“洛会长，你女儿可在里面呢？你就这样眼睁睁看着，难道就不表示表示？表示？”洛长风一愣，点点头：“对，我确实该表示。”他接过玉佩，轻咳一声，说道：“秦莎，我是洛长风，我也向你许诺。”杀光这群人，我直接送你一本牧师最极品的 S S S 级技能。什么？他不说话还好，一说完，所有人的眼神更骂了。李连山更是差点没一口老血喷出来。好家伙，你就是这样表示的，不然呢？洛长风耸耸肩，脸上带着自信的笑容。四周众人的表情那叫一个复杂。凭什么啊？一个大城主竟然要把自己帝都的那块地送给秦刹？对方振兴的那块地，在座的无人不知，无人不晓。他说是用命换来的，一点也不夸张，甚至还不够。所谓的一块地，实际上是京都西北一座镇子。这座镇子壤阔了三个练级点，分别是十至三十级、五十至八十级、一百三十至一百五十级。更别说这座镇子里还特别设有传送阵。这座镇子是方振兴老爹拼死，他拼了半条命才换回来的战果，官方特别奖励给了他。靠着这座镇子，他每年什么都不干，都会有十几个亿进账。说是一座金山银山都不足以形容，但实际上方振兴无心打理，根本没有发挥出他最大的作用。这么多年，不知道有多少工会眼馋那块地，价格都出到天上去了，他照样没卖。现如今竟然要转手，更别说洛长风口中的 S S S 级技能书，这玩意简直就是传说中的东西，多少人连做梦都不敢这么想啊！不对，李连山忽然想到了什么，他看了看方振兴，又看了看洛长风，最后将目光放在了画面中秦沙身上。这两个老狐狸，一个比一个奸猾，绝对不会无地放矢。难道这小子真的那么强，连这么恐怖的古龙都能打得过？一时间，有这个想法的人不在少数。可这个想法不仅没能让大家松一口气，反而更好奇了起来。他们很想知道，秦沙凭什么让这两位大人物如此信任？杀我们？哈哈，开什么玩笑？威廉姆骨头架子的嘴巴里发出刺耳的笑声，他也将落长风。方振兴的声音听得清清楚楚，一个 S S S 级技能书，一块帝都的地，姓秦的，他们对你还真大方啊！可惜你的小命马上就要交代在这里了，不要浪费时间，全部动手，一个不留。威廉姆空洞的眼眶中亮起一抹猩红的光芒，他猛地挥动法杖，哗啦啦，庞大狰狞的古龙骤然飞向天空，扑扇着翅膀，喷吐起了恐怖的黑烟。不好，这黑烟伤害太高，我们不好顶。瘦猴咬了咬牙。死！与此同时，傀儡陈宝龙眼中露出杀机，暴喝一声，周身再度冒出土黄色光芒，骤然向秦沙冲击而去。阴影中的武田一郎宛若开了暴走模式，竟然同时从三个不同的方向冒出，手里剑不要钱似的扔向洛琉璃三人。洛琉璃三人顿时没有了一开始的轻松写意，低等级而导致的技能太少，让他们陷入了颓势。不过，哪怕到了现在，秦沙也并没有动。他只是静静地看着这一切，目光更多的是放在那个存在感极低的巫女身上。看到她的技能之后，秦沙很清楚，这个其貌不扬的家伙才是最难缠的。我们帮你们！唐雨豪、鲍鹤云等人看清了局势，他们虽然知道巨龙的恐怖，但还是咬牙冲了上来。秦沙皱了皱眉头，没说什么，他只是看着天空中的黑岩。开始吧！右手捏拳，轰！但紫色的雷霆再度出现，将他整个右臂包裹。与此同时，左手伸开，唰，浓郁的圣光将他整个左臂缠绕，神罚圣光充斥着令人温暖的气息。左手圣光，右手雷霆。此刻的秦沙才是真正的战斗形态。黑岩，破！秦沙抬头看着只有十米不到爆裂黑岩，猛然抬起左手，刷刷，在所有人不敢置信的目光之中，无比浓郁的圣光直接连接成了一道光柱，和漆黑的黑岩狠狠撞击在了一起。轰！黑与白，光与暗，极致的对撞使接触面积急速扩大，宛如一道灰色的光幕。这一画面让所有人都呆住了，挡挡住了。威廉姆牙齿咬得咯吱咯吱响，他无法想象自己借用了邪神之力而创造出的古龙，如此恐怖的吐息，怎么可能被同龄人挡住？但事实是，神罚圣光不仅挡住了黑岩，两秒之后还将其击溃，余波还狠狠轰向了天空中的古龙。哦。凄厉的惨叫响起，古龙的肋骨被圣光侵蚀融化。若非他躲闪得快，这一击就会将其重伤。哈哈，终于有东西
能接我一招了。秦沙不禁反喜，说出的话却让人心地发颤。听听，听听，这他妈说的是人话吗？你丫不是牧师吗？神法锁链！秦沙的声音响起，印证了众人的想法。一道粗壮的锁链连接天空中的古龙，另外三道光芒连接在了瘦猴、落琉璃、夏晴的身上。噗噗噗！与此同时。三道手里剑击中在躲避不及的他们身上，妖邪！武田一郎脸上刚浮现出一抹喜色，但很快就僵硬住了，因为他看到自己的手里剑竟然没能对三人造成一丝一毫的伤势，那恐怖的圣光就像外挂一般，让他们始终保持着满状态。啊！艾丽手中魔法球亮起黑光，冲击波从他口中出现，技能灵魂尖叫，声波所及之处，唐雨豪等三十多人顿时抱头鼠窜，这是恐惧效果。但面对如此情景，威廉姆等人还未高兴，情杀动了。不动则已，动则雷霆之势。第九十三章，辅助带爹一代三十四，震惊全场。嗖嗖嗖，两万多的速度属性让他身影如电，他的右拳连连挥动，一道道雷霆飞快的接触到每一个被恐惧之人的身体，然后飞快的抽离。咔咔咔，众人只听到雷霆的声音，只看到闪电在空中的残影。一秒，短短一秒。秦沙再次回到了原来的位置，如此短的时间，被操控的傀儡陈宝龙才刚刚举着盾牌来到他面前。可此刻，唐雨豪、鲍鹤云等三十多人，双眼全部恢复了晴明，异口同声的发出了舒服到极致的声音。轰！雷霆交错的一拳，将刚冲过来的陈宝龙直接轰飞，场面陷入了短暂的寂静。所有人，包括天空中飞翔的巨龙，都惊恐无比的看着那道山峰一般的身影，绝望。相同的情绪出现在了威廉姆四人的心中，哪怕他已经没有了心。这一系列的战斗，从开始到此刻说起来慢，实际也就是短短三秒。这是最恐怖的。擒杀只用了三秒，先是击碎了古龙的黑岩，击退了古龙，再给队友套上神法锁链，抵挡住武田一郎的进攻，然后三十人的控制一秒解除，最后更是离谱的回到原位，一拳砸飞了变异后的 S S 级盾战傀儡陈宝龙。这你妈也是个人！这比打 BOSS 还他妈恐怖啊！唐雨豪等人更是全都骂了。作为亲身体验者，他们的心理路程从一开始的慷慨激昂，到受到控制后第一念头糟了，然后到被解除控制之后那怪异的舒爽感，完全就是一瞬间的事。他们自己都没反应过来，控制竟然就已经被擒杀解除了，这特么神奶啊！不对，这就是爹啊！纯纯的辅助带爹一代三十四啊！他们震撼，殊不知外界众人比他们更震撼。这是什么操作？我尼玛，牛批呀、啊！卧槽，卧槽，疯了！这是高考，到底谁用了邪神之力？我特妈要是从头看到尾，还以为这几个外国佬在这打 BOSS 呢，真他妈变态！牛逼，我服了！此时此刻，整个江海城所有学校，十几个传送塔，上万名老师、领导，全体起立，震撼大吼。一开始，他们还不明白洛长风和方振兴什么意思，现在他们悟了，他妈的，永远可以相信情杀。无论治疗还是输出，就算所有人都倒下，那么他就是最后一束光。不对，有他在，没有人能在他不允许的情况下倒下。这一瞬间，上万人心中对秦沙极尽赞美。秦沙却只是淡淡的往前走了一步而已。还有什么本事，使出来瞧瞧，不然我可要把你们全都杀了。威廉姆牙关紧咬，朴元浩、武田一郎、艾丽浑身发抖，唐玉豪等人热血沸腾，太狂了！太吊了，太装逼了！人生能装这么一次，死而无憾，死而无憾啊！杀！威廉姆骑虎难下，只能下达命令。他手中的法杖猛然向天空中的巨龙射向一抹黑光。好，古龙身上的伤势立马恢复如初，双眸爆发出了更强烈的杀机。地面龟裂，一头头骷髅架子爬了出来。技能：召唤亡灵。与此同时，一道道骨刺如同箭与擒杀等人射去。技能。骨刺，他仰天咆哮，双翅一展，一边携带着狂暴的飓风，一边擒杀俯冲而来，一节节的骨尾携带着黑岩横扫而来。技能：暴风撕裂加俯冲加巨尾横扫。短短一秒，他将自己所有的技能全部释放，其效果绝对没有一加一等于二那么简单。落琉璃、瘦猴、唐雨豪、暴鹤云等人的攻击也轰了出去，可落在半空中的古龙身上根本连一点伤痕都没留下，属性差距过大，他们只能干瞪眼。与此同时，艾丽也抽筋一般，疯狂地摇晃着魔法球，暗影束缚，恶毒诅咒，瘟疫诅咒，噬魂诅咒，鲜血诅咒。
，灵魂操控，召唤恶魔，一团团灰影、黑影、惨绿色影子、猩红色影子，散发着邪恶的气息，向人群飘散而来。眨眼间，就有一大半的人被施加上了这些负面状态。这种诅咒类技能释放速度极快，这也是巫女这个职业的恐怖之处。一代人发现的时候，基本这些状态就已经挂在了人身上。饿、呃、呀、啊，死！牧师呢？快！驱散，人群顿时慌乱。瘟疫诅咒这种还好，像恶毒诅咒就是纯纯折磨人的，给人一种极致的痛苦。鲜血诅咒，顾名思义，让人鲜血横流，也是难受无比。更别说噬魂诅咒，完全就是折磨人的灵魂。正如情杀所料，这个巫女才是他们最大的敌人。当然，有情杀在，这个最大的的敌人也就仅限于某个部位的形容词了。雷霆雨露，悲天悯人。情杀左手圣光，右手雷霆。速度极快的在人群中冲了一圈，一秒钟后，所有哀嚎戛然而止，取而代之的是舒爽的叫喊。而当秦沙回到原位，巨龙的尾巴也横扫而来，轰！恐怖的巨尾携带着黑炎，如同火车一般重击，空气仿佛都被撕裂，发出剧烈的音爆声。威廉姆死死地盯着秦沙，弄死他，一击毙命。秦沙伸出了一只手，一只满是雷霆的右手，轰！二者撞击，秦沙安然无恙。巅峰王者称号效果二，受到的任意伤害有 5.1% 的几率直接免疫。说实话，秦沙自己也没想到竟然会触发免疫效果，但反应很快，一双虎爪顺势就抓住了古龙的尾巴。哦，巨龙发出一道惨叫，秦沙主动断开了神法锁链的效果。王者光环效果开启，在所有人震撼的目光中，他身躯微弯，右胳膊抡圆，轰的一声砸向了地面，咔咔咔轰，数十只刚冒出地面的骷髅战士。显示被王者光环的范围伤害击中，旋即就被巨龙砸得稀碎。轰轰轰！秦沙不依不饶，拎着被摔得七荤八素的古龙，一边往前冲，一边左右狂砸。咕噜！这一幕把巫女艾丽直接吓得一屁股坐在了地上。堂堂钻石级别古龙，被他当成了大锤抡着玩。这特么还是个牧师，能抗能打，能奶能进化，有挂怎么玩啊？第九十四章，左手圣光，右手雷霆。身高两米的秦沙，手指嵌入古龙尾部，将足足五六米的庞然大物，如同抡大锤一般，哐哐的砸在地上。这一画面实在是太过震撼。如果不是邪神之力入体，艾丽真的要吓尿了。威廉姆等人也没好到哪去，已经变成骷髅的他，哐当一声，整个下巴因为张得太过用力而掉在了地面上。古龙每一次撞击地面，都如同巨锤，狠狠地砸在了所有人的心头。十几个传送塔内一片寂静，秦沙玩得很嗨。他一边砸一边往前冲，很快就来到了傀儡陈宝龙身前。呵吼！陈宝龙喉管中发出低沉的叫声，不屈的举起了盾牌。轰！回应他的是古龙那庞大的屁股。秦沙再一次挥动古龙之时，陈宝龙已经成为了一滩烂肉。他咧嘴一笑，对朴元浩歪了歪头：“不好意思，把你的傀儡弄坏了。”不，朴元浩见了鬼似的，喷出一口鲜血，凄厉惨叫：“这不是我的傀儡，我的傀儡没那么扁。”原本已经看傻的瘦猴等人差点没笑出来，就连一向冰冷的洛琉璃都嘴角略完，夏晴更是嗷嗷大笑，笑死老娘了！什么阴间笑话？秦沙也被这回答乐得不轻，手下一用力，轰的一声把古龙也给砸碎了。啧！秦沙看向了惊掉下巴的威廉姆，不好意思，你的古龙也被我玩砸了。不，威廉姆挣扎着后退，这也不是我的古龙，我的古龙没那么碎。噗！唐宇豪掩面狂笑，好家伙！梅开二朵，他们完全想不到，一场明明那么紧张困难的必死之局，怎么就打成了这个样子？竟然还有点欢乐！下意识的，所有人的目光都落在了那个牧师身上。是他，正因为有他在，这看似完全打不过的恐怖存在，直接变成了玩具。赢！金彪，武田一郎不愧是忍者，他目露疯狂，此时仍不忘对秦沙攻击。他的身影一分为三，在三个不同的角度向秦沙疯狂投掷。可惜。他的进攻注定是徒劳无功的，小八嘎，玩什么呢？秦沙转过身来，大手一挥，狰狞的雷霆没有轰向三道身影的任何一个，而是轰向了另外一个方向的阴影之中。秦沙的圣光之瞳可是带有破坏，看透一切隐身效果。忍者，忍者神龟来了也白大，咔咔咔，啊！痛苦中夹杂着异样的叫喊声从阴影中炸响，武田一郎的身影暴露出来，他扭曲着，惨叫着。活像一只接受电疗的大虾，两秒，秦沙只用了两成力量，他便直接双眼一翻，彻底的断了气。
这么不今晚？秦沙本想慢慢折磨一下这个小八嘎，毕竟他对小日子国人没有半点好感，但没想到对方太弱了，还没发力就嘎了，没意思。魔鬼，你是魔鬼？什么狗屁牧师？你才是邪神！巫女艾丽挣扎着，惊恐无比的尖叫着。聒噪！秦沙身形一闪。差点比他脑袋都大的大耳瓜子狠狠地抽了过去，轰！惨叫声戛然而止，一具无头尸体跌落在地，红白之物四溅纷飞。秦沙掌心圣光流转，将身上的污渍净化得干干净净。他看向朴元浩，你，你！朴元浩也恐惧无比，见识了秦沙的恐怖，他是彻底的绝望了，甚至他根本无法想象，人怎么能强到这种地步？不可能，这个世界上只有我们大韩民国人才能这么强。你，你一定有我们大韩民国的血统，对不对？朴元浩像是抓住了救命稻草，真他妈不要脸，啥都是他们的呗！狗屁泡菜国，垃圾！鲍鹤云身后的人群发出一道道怒骂，秦沙更是不惯着他，雷霆雨露蜿蜒缠绕。哈、啊，秦沙只开启了雨露模式，没有任何伤害，而是全力激发控制效果。朴元浩的叫声那叫一个百转千回，他浑身剧烈的抽搐，面色潮红，双眼翻白，口吐白沫。裤子湿透，饿、呃、啊！伴随着一声不知道是解脱还是凄惨的叫声，他活生生被奶死了。死！这一幕让瘦猴、唐雨豪、洛琉璃、夏晴等人全都机灵灵抖了个寒战。作为承受过雷霆雨露恩泽的人，他们太清楚这技能那蚀骨销魂的感觉了。被那种感觉活活奶死，真他妈比千刀万剐还难受。这一刻，所有人都下定了一个决心：打死也不能招惹这个煞星，太狠了。但让他们完全想不到的还在后面，杀了我吧，败了就是败了，但邪神大人永远不会败，你这一端早晚都会死在我们漂亮国人手里。威廉姆空洞的眼眶盯着秦沙，在这短短时间彻底绝望的他，已经做好了必死的准备。反正早晚都是死，唯一的遗憾就是没能杀死你们这群贱民。贱民，他眼眶中映照出怨毒的绿芒，愤恨无比的扫了洛琉璃等人一眼。秦沙本想一巴掌拍死他的动作停了下来。咔嚓，雷霆消散。秦沙摸了摸下巴，你好像很得意，你很骄傲。少废话，大不了就是一死。我威廉姆在漂亮国只不过是下等天才罢了，让你这个家伙的实力暴露出来，死的值。哈哈哈。威廉姆少了下巴的嘴巴大笑着，虽然没有血肉，但丝毫难掩他的嚣张。很好，既然已经到了这个份上，那我就更多的暴露一点。秦沙嘴角露出了一抹笑容，配上他的恐怖体型，看起来格外瘆人。你想干什么？威廉姆一愣，心里忽然有种不好的预兆。秦沙没说话，左手的圣光代表了他的回答。神罚圣光治疗模式，刷刷刷，一道道精纯的圣光连接成光柱，恐怖无比的向威廉姆涌去。他根本无法躲避，下一秒就发出了舒爽到极点的叫声。这种感觉让他的灵魂都在站立，但他感觉到了不对劲。你在治疗我？你为什么要治疗我？在他恐惧的叫喊声中，秦沙抬起了右手，雷霆雨露伤害模式，咔咔咔，左手圣光，右手雷霆，惨叫声顿时响彻云霄，所有人心神俱颤。这才是正确打开方式，这才是真正的折磨。第九十五章，疯狂的奖励，天启圣光珠，狠！众人看到这幅场景，无疑不再打战，一边治疗一边虐人，这是让人求生不得，求死不能啊！太他妈变态了！原本他们认为把人活活奶死就已经够狠的，现在看小巫见大巫啊，把人打得快死，再给奶回来，再打再奶，这才是最狠的。威廉姆的惨叫足足持续了三分钟，直到高考时间结束，秦沙才收了手。叮，绿洲国际中学队伍被你击败，团队积分加三八三四八三，百万积分。随着威廉姆咽气，积分转移，秦沙小队的积分直接破百万，这个数值。已经将所有的高考团队狠狠地甩在了后面，秦沙的个人贡献度更是达到了恐怖的 65% 洛琉璃四人差不多平摊那 35% 的积分，尽管这样，他们四人也几乎都达到了10万积分。全国总状元的宝座，秦沙已经坐稳了。高考结束，所有学生全部传送出副本。系统任务结算中，任务完成，奖励到账。宿主获得本职业神级特殊技能“气魂驱动”，宿主获得本职业神级觉醒技能。天启圣光珠，宿主获得神器神之国度的至尊圣锤，宿主获得本职业神级技能勇气祝福守护祝福，一道道提示音迅速在秦沙脑海中响起。
、神技、神器、觉醒技能、特殊技能，一个个字眼足以让人兴奋到发狂。刷，所有学生的身影消失在高考副本。江海一中操场上，依旧是之前所在的位置。秦沙的身影依旧和之前一样，毫发无伤。高考结果将会在三日之内结算公布，请各位等候通知。招生团将会在十日之内到来，所有学生各自离去。此外，秦沙同学。我代表江海市所有师生，向你表示崇高的敬意以及由衷的感谢。传送塔中一道严肃的声音响起，四周顿时一片哗然。这道声音是谁的？大家都能听出来。副校长李连山，堂堂三转强者，竟然对秦沙表示敬意。他到底做了什么？他们被淘汰的早，当然不知道高考副本中曾发生了多么恐怖的事情。三小时后，秦沙回到了家，一脚踹走眉飞色舞、激动无比的瘦猴，砰的一声关上了房门。系统领取神级技能，勇气祝福，勇气祝福已发放。勇气祝福神级主动 L V 一祝福一定范围内的队友，使他们正 20% 之二物理攻击，正 20% 之二魔法攻击，四维属性正 10% 持续时间10分钟，冷却时间一小时。神技，秦沙非常满意的点了点头，终于有一个牧师该有的技能了。大范围加状态，且属性误伤，法伤全加，还是百分比加成，没得说。下一个。守护祝福神级主动 L V 一祝福一定范围内的队友，使他们挣 20% 的防御力，挣 20% 的法力值，并给他们创造一个自身体力 20% 的防御罩，持续时间10分钟，冷却时间一小时。又是个恐怖的技能，给他们创造一个自身体力 20% 的防御罩。不知道这个自身代表的是谁。如果是我的话，秦沙看着自己高达2万多的体力，嘴角微微掀起。毫不夸张地说，有这两个技能在。自己这个牧师已经算是合格到不能再合格了。单纯这两个状态而言，他可以把一个 A 级职业者硬生生拔高到 SS 级的层次。这两个还只是开胃小菜，后面这两个技能才是重中之重。秦沙想了想，索性直接离开了家门，踏上了野区。一小时后，荒郊野外，秦沙来到了35级炼级区，迷雾废墟。此处风格诡异，常年都有散不开的迷雾，里面的怪物也是出了名的防御高，手段诡异。十分难缠，迷雾丧尸，普通怪，等级35四维属性 2,700 技能 2,000 多的属性，其中体力值就高达 1,000 这是一种畸形怪物。秦沙没有在意他丑陋的外表，他随手灭杀了几个之后，骑着拉轰的摩托车直接来到了迷雾废墟大概中间的位置。这里人迹罕至，迷雾四伏，不管干什么，几乎都不会引起别人的注意，也不会干扰到别人，绝对是个是技能的最佳场所。来吧。天启圣光珠，天启圣光珠，神级觉醒技，主动 L V 一，圣光之极力，释放一颗含有神圣之力的天启之珠，出现99光线向下方扫射，每条光线造成施法者 100% 精神力的伤害，持续5秒后爆炸，在 1,000 乘以 1,000 米内造成施法者 150% 伤害，冷却时间24小时。轰！秦沙没有任何犹豫，直接开启技能，一颗直径3米的圆球散发着无尽的圣光，宛若太阳。从他指尖出现，飞向天空。阿婆克烈，此刻的秦沙不由自主地发出了一道怒吼。唰，天启圣光珠停留在数十米的高空，滋滋滋，风云汇聚，圣光沸腾，九十九条光线扭曲着冲向地面，覆盖了方圆千米的范围。狂暴的力量鞭打着地面，顿时炸出了一片片深坑。这一刻，方圆千米的迷雾瞬间消散，所有碎石、怪物、植物。全部烟消云散，秦沙现在的精神力足足有恐怖的三万多。这片区域没有任何东西能够承受如此恐怖的一击。轰！五秒钟之后，天启圣光球轰然爆裂，无数道雪白的圣光将千米范围形成天国，地面出现了一个半圆形的深坑。强烈的冲击波冲向四面八方，将所有迷雾一扫而空。遗迹中被迷雾笼罩了上千年的生物们，今天见到了太阳。这一刻。这片区域所有正在升级的职业者，或者是丧尸们，全都同时停下了动作。他们感受到了一股心悸的恐怖波动，他们感受到了足以把他们抹杀的力量，他们感受到了温暖又凛冽的圣光。第九十六章，气魂驱动，神之国度的至尊圣锤，强，极其之强。秦差之前所有的技能，虽然也有伤害能力，且并不弱，但和天启圣光珠比起来，完全不是一个档次。半天前。他若是有这个技能，威廉姆一队加上古龙，三秒之内必将全军覆没。不拿他们打比方，都是抬举他们。
，事实是，手握圣光珠，秦差就连四转一百级强者，也不是不能与之一战。这一招不愧是觉醒技，太狠了！竟然真的是阿婆克烈 D N F 游戏中圣骑士的觉醒技能，威力超强，且释放时会发出大吼。秦沙虽然玩这个游戏很少，但却是知道这个技能的威力的。说实话，很强。而成为他的技能之后，强上加强。这次收获真的是太大了，还有一个神技和神器没看呢。秦沙收敛了一下心情，看了看四周，又有些冒出迷雾的征兆，十分满意。迷雾就是天然的屏障，他虽然不介意暴露自己的实力，但却不会傻到没事干暴露自己的底牌。该有的秘密，谁也不能知道，不到关键时刻也绝不能拿出来。到你了，气魂驱动。秦沙吸了口气，继续领取。气魂驱动，神级特殊，主动 L V E。使用者将自己的武器插入地面。开启瞬间，形成气魂领域，使一千乘以一千米范围内的敌人受到伤害。使用者本人仍然拥有携带兵器效果。使用者在领域之内正 20% 暴击伤害，正 20% 暴击率，正 20% 攻击速度。持续时间无冷却时间。来了，插地奶！秦沙从看到这个技能名字的时候，心里就多少有了准备。现在看来，果然没错。现在就要看神器的情况了。神器到手，结合这个技能，才会让我更强。刷。神器出现，这是一把造型精美大气的战锤，它通体仿佛由神铁铸造，赫然是流畅无比的天使造型。锤头便是天使张开的巨大双翼，足有半米多长，宽三十厘米。锤柄则是妙曼的身姿，上面刻有繁复精美的花纹，散发着七彩光晕。秦沙一只手握住天使大腿部位，单手刚好紧握，触感没有丝毫生硬，反而舒适无比。单从造型来看，这柄圣锤便足以让无数人为之疯狂。而他的属性更是逆天无比，神之国度的至尊圣锤，神话级战锤，佩戴等级30级，力量正 30% 体力正 30% 精神正 30% 效果一：所有攻击无法被闪避，且全部转化为圣光伤害。效果二：所有治疗效果提升 30% 治疗暴击率提升 30% 效果三：所有状态加持类技能效果范围提升 50% 效果四。攻击无视对方 50% 护甲，附带技能圣锤之怒，圣锤变大，对前方范围造成 300% 伤害，冷却时间一天。附带技能神之国度，召唤三尊120级六翼天使，协助作战时间30秒，冷却时间10天。勇士擒杀专属，无法偷窃，无法掉落，无法遗失。套装效果未开启，套装六分之一，可吞噬装备升级，当前升级值零3 0 0 0 0 0不愧是神器，秦沙看完属性，心中只剩下了这一句感叹：这么一柄神器，在他手中如虎添翼。若是放在其他人手中，直接就能让一个 B 级职业者获得 SSS 级职业者的恐怖实力。攻防兼备，所有治疗的梦想武器，尤其是那两个恐怖的技能，虽然描述的异常简单，但这短短两句话却是可以让人疯狂的。百分之三百的超高爆发群体伤害，相当于让秦沙多了一张制胜底牌。召唤三尊120级六翼天使，更是一张保命王牌。秦沙毫不怀疑，现在的自己就算是遇到六转150级强者，也绝对可以悠闲的离开，甚至可以反杀。要知道，在这把武器的加持下，他的力量属性已经突破了四万，而他的等级才堪堪三十二级。气魂驱动，秦沙深吸一口气，开启技能。砰！神之国度的至尊圣锤被他直接插在了地面上，昂扬双翼的样子。神圣无比，宛若最完美的雕塑。霎时间，一道道涟漪从圣锤周身散发出来，淡淡的七彩光晕笼罩方圆千米。秦沙能够清晰的感觉到，自己虽然是裸拳状态，却依旧可以享受到他的所有加成，甚至攻速、暴击率、暴击伤害还都获得了 20% 的提升。可惜啊，刚才的天启圣光珠已经把四周的所有怪物清零，还真想找个 BOSS 虐一下。秦沙遗憾的摇了摇头，他周身别说怪物，连树木。石头都没有，早就化成粉末了。将圣锤收入圣魂之界，秦沙准备找个合适的地方练练手。虽然上午刚经历了高考战斗，但实在是没过瘾。尤其是获得了这么多厉害的神技以及神器，现在真手痒的不行。咦？但他忽然发现自己的通讯设备有人留言：“秦沙不在家吗？”“我是方振兴，现在正和骆会长、肖司长在你家门口，有些事情要跟你谈谈，关于奖励和大学的情况。”方振兴的消息。秦沙想了想，看在奖励的面子上，回复了一句：“好的，方城主，我很快就回去，稍等。”能让江海城三巨头在门前等着。
，秦沙也算是独一份了。偏偏三人还没有任何怨言，这小子不会去野区升级了吧？天赋都已经这么妖孽了，还这么勤奋，这是不让人活啊！方振兴看着他的回复，笑骂道：“这才刚高考完，也不休息休息，不会感到累的吗？”老方，秦沙已经不是同龄人能够追赶得上的了，他对标的是世界上最尖端的那一部分天才。洛长风笑了笑，看向帝都的方向。今天高考里的录像刚一传过去，上面就给你下了命令。老方，你还不知道什么意思吗？听到这话，方振兴有些感慨。是啊，能被那个地方这么着急的招录，这份殊荣破天荒了呀！第九十七章，迫不及待的邀请。世界与规则，确实想不到。萧月也无奈一笑。飞龙在天啊，早就在半个月前，我就觉得这小子是个人才，想要拉拢拉拢。可惜他成长的速度比我想象的还要快得多。现在看来。是我不配了，哈哈，萧月，别这么丧气。你来江海城本就是下放镀金的，用不了多久，还是要回帝都的嘛。以后有的是机会。方振兴笑道：“就是可惜了，老子脑子一热，把那点老底都给送出去了。这下好了，想回帝都发展也没理由了，还是老老实实在这当个城主吧。”萧月和洛长风笑而不语。方振兴虽然嘴上说着可惜，但话里话外却没有半点心疼的意思。显然，他也认为示弱宝地的那块地方。给了秦沙是最好的归宿。很快，一辆造型霸道、冒着火焰的摩托车疾驰而来。三位前辈，不好意思，里面请。秦沙收起摩托，将三人带进了屋内。房间简陋，三人却没有任何异样，淡然地坐在沙发上。秦沙，我们三个这次来，第一就是要给你奖励的。当然，不是高考的奖励，高考的奖励还要十天才能走完流程。我们代表个人。方振兴开门见山，直接拿出了一个储物戒指。这个储物戒指里面有我许给你的地契，还有洛会长送你的 S S S 级牧师神迹，还有肖司长送你的一件35级白金装备。除此之外，还有李校长、高局长二十几人的一番心意，礼单和礼物都在里面了，都是提前祝贺你成为全国总状元的。显然，以秦沙的表现，以及那恐怖的积分，尽管成绩还没正式公布，但大家都已经心知肚明了。毕竟，历届高考以来，从未有人能将团队积分顶到100多万的恐怖数量。更别说秦沙个人就占据了 60% 的贡献度，这要不是状元，绝对是黑幕。多谢三位，也请替我感谢李校长他们。秦沙很客气的点点头，没有当场接过，也没有推辞。奖励这种东西，谁会嫌少呢？自己暴露天赋，为的不就是获取利益吗？假模假样的推辞，那就没什么意思了。方振兴很喜欢秦沙的直接，他哈哈一笑，看向了洛长风。那接下来的事情，就让洛会长讲吧。秦沙点点头。洛长风微微一笑，他是个温文尔雅的男人，有洛琉璃那么倾国倾城的女儿，自身长相自然也是极为英俊不凡的，给人一种特别亲和的感觉。是这样的，秦沙，你的高考视频发送到上面之后，信息直接就传了回来，帝都的超新星学院，你又不了解？超新星学院？秦沙想了想，点点头，当然听说过，华夏最顶尖的学府。没错，洛长风笑着道，既然你知道，那就好办了。鉴于你的情况。各大顶尖大学召开了紧急会议，一致认为只有帝都大学的超新星学院最适合你，所以你不需要等待招生团，只要现在点点头，就可以被特招入学了。最迟明天上午就会有人来带你前往帝都进行紧急特训。这么着急，秦沙还真没想到，三人前来竟然是为了这件事，不急不行啊！萧月把话接了过来，她今天还是穿的丝袜，完美比例的大长腿让人挪不开眼睛。秦沙，你也知道。职业者在前期三转之前，实力提升其实是非常迅猛的。暑假两个多月的时间，足以让很多职业发生质的改变。就拿寒冰法师来说，两个月最少提升到四十级，就可以比高考的时候多出七八个技能。其中还有三十五级职业关键技能暴风雪，火法三十五级的关键技能抗拒火环，以及你牧师的职业技能神圣禁言，也就是沉默。我说的这些，还只是技能方面，装备、等级。自身战斗技巧等等因素都会随着时间的推移而飞速增长。说到这里，萧月一顿，秦沙眯了眯眼，他已经大致猜到了萧月要说什么。果然，萧月看着他道：“鉴于这一届高考天才辈出，上面已经决定改变大学授课方式，并举办全国新生入学比试，选出本届新人王。只要成为本校新人前十名，就可以在所有资源照常供应的情况下，免于在学校听课，在最专业的导师指导下。”全国范围内任意副本进行提升，成为全国前十名，直接位列三年后世界天骄争夺战的种子选手。你不要单纯的理解为为国征战，这一切都是有奖励的
，还会获得独一无二的超强属性称号。称号，听到这两个字，秦沙目光一凝。拥有巅峰王者称号的他，太明白这东西有多强了。参加个比赛，战斗一下子，竟然也能获得称号，天下还有这么好的事情，是不是很惊讶？觉得不可思议。萧月笑了笑，目前我只能告诉你，不是只有世界规则之下的事情才能获得称号，那些真正的强者是可以与规则面对面。甚至制定规则的。还记得你以巅峰王者的超强姿态通关一转之时，方城主把你的世界通道压了下来吗？秦沙沉默着点了点头。其实他当时也有些疑惑，方振兴满打满算不过是一百多级的四转强者，怎么可能压制住世界规则？方振兴哈哈一笑，解释道：“单凭等级，我可做不到这一点。但我这个城主还是有些实权的，有些时候规则是可以借用的，也是可以操控的。我的权利。”就是操控这江海城之内所有人的规则力量，当然，大多数事情，比如压制世界通告，前提是经过你本人的同意，或者有别的特殊情况。总之呢，这个世界没你看的那么简单。方振兴咬了咬牙，冷哼了一声。包括这次高考的突发事件，那几个外国佬如何欺骗规则，将邪神之力带入了副本，至今还是个谜。幸亏你当时在里面解决了他们，否则后果不堪设想。第九十八章 S S S 级。死神收割者，说起来高考的事情，方振兴就满脸怒容。身为江海城主，竟然在自己的辖区范围内发生了这种事，他岂能不怒？而且自从高考推行这么多年以来，从未发生过如此恶劣的事件。那可是足足三十多名顶尖天才，包括洛琉璃、唐雨豪、鲍鹤云等人在内，光 S 级以上的职业，这就好几个。如果不是情杀，这群人全军覆没，到时候整个江海城不，整个华夏都得受到影响。别的不说。就说现在谈笑风生的洛长风，到时候就绝对笑不出来。他这个城主必然会首当其冲，最起码也会有个管理不当的罪名。下马还是轻的，单说心里这一关就难过的很了。我明白了，秦沙点点头表示理解。在这里，我还是要郑重的对你表示感谢。如果不是你的出手，方振兴郑重的看着秦沙。秦沙摇了摇头，城主大人不必客气，我只是做了我应该做的。他是真没把这当回事。行。爽快，方振兴就喜欢秦沙这性格，不骄不躁，也不居功自傲。那就继续说吧。你的巅峰王者称号上面已经下达通知了，只要你能在这一届的新人大比之中获得新人王的称号，就足以证明自己已经有了完全自保的实力。到时候自然会解除压制，怎么样？可以。这方面上，秦沙没什么好说的，虚名而已。反正实际好处都已经捞到手软了，不差这一时半会。好，别的没什么事，我们就先走了。方振兴。洛长风、萧月都是大人物，忙得很，做事干脆利落，毫不拖泥带水。一系列情况说完，该送的东西送出去，直接就起身准备离开。秦沙把他们送走，打开了空间戒指，里面确实有一份名单，上面详细写明了谁谁谁送的礼，送了些什么。秦沙大略看了看，抛开方振兴的那块地以及洛长风的 SSS 及技能书之外，其他的东西总价值大概也得有个十几亿。不过这里面大多都是一些装备。以及牧师相关的技能，秦沙看了看，根本就用不到，便不再放在心上，只等着找个合适的机会卖了换钱，提升实力更实在一些。地气，因为远在帝都，秦沙现在也看不出来什么。大略扫一眼，反正上面就写着，从今往后，秦沙就是那座小镇的主人了。他有权利改名、收租、买卖商铺，以及收取税务等等。这可不是单纯的镇长，而是真正的领主。从现在开始。秦沙有权利让任何人离开那座小镇，也有权利组建自己的安保力量，很牛逼。去了帝都之后，会成为我的一大助理。不过，就目前来看，还是 S S S 级技能书更有吸引力。秦沙查看技能书，绝对禁言领域 S S S 级，主动满级，发出一道禁言之光，指定一片区域成为绝对沉默领域。此范围内，所有人无法发出声音，无法使用技能，一切正在引导、释放的技能都会被打断，并使施法人受到强烈魔法反噬。持续时间十秒，冷却时间五分钟。禁言，牧师神技。秦沙眼睛大亮，这技能的等级虽然只有 S S S 级，但单纯效果上来看，绝对不输于任何神级技能。普通牧师的神圣禁言书都是单体攻击，且持续时间极短，最多也就三秒钟而已。可这个技能控制时间竟然长达足足十秒钟，这是什么概念？毫不夸张地说，十秒钟足以让一名不一群法爷直接变成孙子。秦沙咧嘴一笑。十秒钟，已经够他杀穿几十次了。他现在的对局之中，最怕的就是队友被法师远程攻击或控制。但有了这一招
，算是彻底没有了任何软肋。开战一个劲言猛砸，圣锤一插，队友去他妈！哈哈，秦沙忍不住笑了起来。时间流转，很快一天过去，第二天一早，房门就被敲响了。秦沙在家吗？秦沙已经做好了准备，打开门，是一个长相甜美的女孩，女孩也就二十多岁的样子，看起来非常可爱，如同邻家女孩。死！这么大一只，女孩被高大的秦沙吓了一跳，伸出手比划着：“这么大，我这么小，这这这这。”秦沙没有说话，圣光之瞳开启，姓名简梦，年龄21等级58职业 S S S 级死神收割者，称号完美级王者二转，力量 41,178 体力 21,264 精神 23,335 敏捷。三万九千八百九十三，综合评级十二点五，技能装备介绍：帝都五大超新星学院三星实习导师，帝都五大最具天赋学员第三名。秦沙的瞳孔略微收缩了一丝，这个女孩绝对是她见过和自己年龄最接近、最强的天才。S S S 级天赋五十八级，完美级王者难度的二转，虽然只是三十颗星以下的普通王者，但也已经足够恐怖，尤其是那超高到近乎变态的力量。竟然和秦沙都有的一拼了，才58级，就和我的力量差不多，看来我还是得练啊。秦沙看了看自己32的等级，陷入了沉思。他真的不是凡尔赛，主要是之前一直觉得自己现在的情况，三转以下无敌手，四转强者都能拼一波。但现在看来，这世界还是有很多天才的，每个人都有各自的奇遇。他有十倍属性加成，别人未尝不会有别的途径加成属性。咦，我怎么看不到你的信息面板？简梦伸出白嫩的小手。在秦沙面前晃了晃，如果不是看到他那恐怖的属性，谁都会认为这是个人畜无害的小女孩。算了，天才嘛，肯定有自己的秘密。介绍一下，我叫简梦，超新星学院的导师。接下来很长一段时间，就是你的指导员了。这是我的身份证明，如果没什么事的话，收拾一下，跟我走吧。第九十九章特训基地，特战区，职业者出门很简单，家当什么的都在空间戒指中，说走就走，没什么犹豫的。秦沙跟着简梦。坐上了传送阵，传送阵的地点，秦沙并不知道，但从简梦特意拿出来一个精准定位装置来看，这一次应该就是一票直达了。唰，光芒闪过，秦沙再次睁开双眼，迎面来的便是一道道目光坚毅的人影。这是一群身穿铠甲的守卫，他们的职业清一色的狂战士，力求能在瞬间爆发出无穷的伤害，将闯入的敌人用最快的速度斩杀。秦沙还看到，这群战士身后还特别配备了三名牧师。这种情况的战斗，牧师绝对不可能是用来治疗的，那他们的作用也就显而易见。沉默、奢华、严密，这是秦沙德两个想法。这群守卫的等级就没有一个低于100级的，如此级别的强者放在其他地方，不说雄霸一方，最起码也是受人尊重的高手。可在这里，竟然只用来做守卫，而且还是有可能几十年都不会发生一次战斗的绝密之地。小秦，跟我走。简梦在这里显然是很有地位的。他根本不需要和这些守卫有任何沟通，笑眯眯地往前走，前方的人自然而然地让出了道路。秦沙并没有说话。小秦，你的话有点少啊，这样可不行。作为职业者，天天都在杀戮，必须要释放一下心中的情绪才行，否则会被自己憋疯的。哦，对了，忘了你是个牧师，能给自己治疗对吧？咦，我记得从资料上面看，你已经是32级了，通过了一转是吧？但上面怎么没写你的通关等级呢？不会是太低了吧？不可能啊！有资格进入这里，还是以这种情况特招进来，怎么可能是笨蛋呢？要我说，最低也是钻石级，对不对？简梦的话很多，秦沙还没想好上一句该怎么回答，他的下一个问题就已经抛了出来，并且看他的样子，也没有让秦沙回答的打算。秦沙想了想，问道：“简姑娘，我们这是……不要叫我简姑娘，叫我指导员，或者叫我小姐姐也可以。”简梦回头一笑，打断了他的话：“说实话。”秦刹如果不是看到了他的属性，是绝对不会相信这是个王者级的恐怖人物的。哪怕是现在，他也有一种不真实感，这让他心生警惕。对职业者来说，一切能够让你引起恐惧、惊讶的危险，都不算是真正难过的危险。最难度过的，往往是那些在你毫不知情，甚至根本不会相信的情况下，突然来临的危险。行了，小秦，我就给你说说情况吧。这里呢，就是我们超新星学院这一届的特别训练区，也叫特战区。不出意外的话。你会在这里度过一个愉快的暑假，放心，不用担心。你在这里会吃得好，喝得好，玩得好，
，最关键的是，期间所有的花费都不需要你自己拿。你说这是不是很舒服？简梦转过脸，笑嘻嘻的，人畜无害。还有这种好事？秦沙挑了挑眉，他确实挺喜欢白吃白喝的。当然了，你是我带的第二个学生，我是绝对不会骗你的。这么多学生，这么多老师，咱俩能遇到，这是多大的缘分啊？你说是吧？简梦笑嘻嘻的开口。秦沙不置可否。他相信自己的情况，国家不会不知道。配给自己的指导员绝对不会那么简单。行了，前面就是新生宿舍了，你先进去，随便找个地方住下吧。等这一次所有人都来齐了，会有人通知你的。简梦忽然停下了脚步，指了指西北方向的一栋楼。秦沙微微一愣，简梦笑了笑：“不要太想我哦，有事情的话我会找你的。”说完，他就迈着轻松的步伐走了。真走了？秦沙有些疑惑，但也没有在意。既来之则安之。管他有什么古怪呢，反正自己有强大的实力，最不济直接把这群守卫奶晕，逃跑就是了。秦差可不是一个能够随意相信别人的人，之所以一路上这么老实，一是在观察情况，二也是因为简梦对他而言还不具备压制的效果。摇摇头，秦沙向宿舍楼走去。与此同时，简梦走过一个角落，身形一闪，直接出现在了一个办公室中。嗯，办公室内，一名中年男子正在喝茶，察觉到气息，顿时眉头一皱。看清楚是谁之后，更是一口茶水喷了出来。简，简梦，你怎么来了？中年男子身穿制服，看他的气质也是久居上位之人，却被一个小姑娘吓住了，显然不正常。西西，王大教官今天很清闲吗？竟然还有空在房间内喝茶，喝的什么茶？给本小姐也倒一杯。简梦来到这里，就跟回到自己家一样轻松，笑眯眯的往沙发上一坐，两腿直接搭在了茶几上。如此轻松写意的做派，中年男子却没敢说一句难听的话。甚至脸上还露出了无奈的苦笑。我的小姑奶奶，你怎么又来了？我老王也没得罪你吧？你就不能选别的战区吗？非要来我这里干什么？这话一说，简梦顿时挑眉，什么意思？不欢迎我？王教官没说话，但意思已经非常明显了。行，那我走。简梦起身就要走，别，还是算了吧，来都来了。哎，王教官起身给他倒了一杯茶，脸上也露出了凝重之色。小梦，怎么回事？这次的集训有点早啊。情况嘛，很简单，江海城出了个天才，非常天才的那种。本姑娘把他给要过来当了徒弟，为了培养我这个徒弟，就把集训的时间提前了一点，召集了全国范围内所有符合条件的天才。简梦笑嘻嘻地说：“非常天才，有多天才？”王教官心神一震：“这个嘛。”简梦想了想，具体什么情况我也不知道。总之，就是因为有了他，官方那边才会答应参加世界天骄之战，答应的那么爽快吧？王教官眼珠子一瞪。啊！第一百章，震惊的王教官，官方因为他答应了世界战，具体什么情况，连你都没资格知道。不会吧，这比绝密还要绝密啊！王教官猛了，简梦是什么成分？他还是略知一二的。这女孩看似阳光灿烂，实际上比魔头还要魔头。从上学的时候开始，她除了被那位压制，任何人都无法治得了她。如果不是因为一场变故，让她性情大变，此刻的她恐怕走到哪都是一片生灵涂炭。同时，简梦不仅天赋逆天，身世也是根正苗红，对一些情报的知情权比一些大领导都要高得多。这种级别的存在，竟然连对方的真实情况都搞不清楚，这是真正的天才啊！少问几句吧。简梦对王教官笑了笑，再问下去，你这个军区总司令就真降级成教官了？王教官脸色复杂，那孩子怎么样？这话还是能说的吧？很好啊，就是有点内向，不喜欢说话，我挺喜欢的，不跟我抬杠。简梦笑嘻嘻的，王教官有些好奇，不喜欢说话，内向，不会是那种从小就身世凄惨，被人欺负，一朝觉醒便疯狂战斗、疯狂修炼的小可怜吧？啧啧，跟在简梦手底下，确实也够可怜的。王教官忍不住打了个冷战，那他现在？简梦理所当然道：“哦，作为他的导师，当然要培养一下他的全方位能力。这不，先从社交能力开始，我让他去宿舍了。”宿舍？王教官一愣。忽然瞪眼，卧槽，不会是那个宿舍吧？你想吓死他？怕什么？不知道谁吓谁呢？简梦笑了笑，王教官豁然起身，胡闹！简梦，你太胡闹了，走，快跟我去看看，会把孩子吓出心理阴影的。说着就往外走去。简梦耸耸肩，站起来跟了过去。与此同时，秦沙走进宿舍楼，这是一栋和正常学校的宿舍楼没啥区别的地方。既然简梦说的是让他随便挑。他也就懒得往上走了，索性直接在一楼挑选个宿舍得了。B 
秉持着就近原则，秦沙推开了101的大门，刷，宿舍打开，刷刷刷，一道道凶狠的目光看了过来。秦沙眉头一皱，便看到了一副令人头皮发麻的景象：壮汉，全都是壮汉，还都是赤裸着上半身、肌肉高高隆起的壮汉。这些壮汉在秦沙进入之前，显然正在进行着各自的训练。他们有的人正在俯卧撑，有的人正在举哑铃，还有人正在仰卧起坐。小小的房间，足足有十几个大汉。并且，他们现在全都停住了动作，冷冷的看了过来。要知道，这些人最少都是八十级的强者，且还都是盾战职业，本身的威压极重。就这幅景象，普通人能直接吓出屎来。当然，如果只是这样的话，还不至于让王教官如此担心。他之所以激动，是因为这宿舍根本就不是秦沙盖来的地方，这里被称为魔鬼训练营，任何进来的人进来容易，出去难。而想要达成出去的条件也很简单，那就是被这群壮汉拖进去。狠狠操练一番，当然，这里的操练是真的操练，毕竟是正规单位，这也都是正规的守卫军，做不出那种事来。我走错了，秦沙有些疑惑，他倒没想别的，只以为是自己进了个满人的房间，不行就换一个就是了。但他这么一皱眉，房间内的壮汉们反而顶不住了。好家伙，这和门框差不多高的勇士是干啥的呀？怎么这么吓人呢？不会是哪里的通缉犯跑出来了吧？要知道，为了满足这些壮汉们的训练要求。房间的门框都是特制的，足有两米五高，宽达一米多。这么大的门，秦沙往内一站，竟然给堵得严严实实，密不透风。这压迫感直接让这群人头皮发麻。你，咕噜，不知道是谁咽了口唾沫，呆呆地看着秦沙。你是？我，我是来训练的。秦沙淡淡开口，很耐心地解释了一句。他说的确实没错，可不就是被简梦从江海城拉来训练的吗？可在这里，别人可不会那么认为。哦，我想起来了，忽然有一个壮汉拍了拍脑袋：“你是被领导安排过来的吧？”他赶紧给旁边的人使眼色，旁边的人一愣，忽然想了起来：“确实，今天早上王教官说了要给他们安排一个训练大勺子，莅临指导，这不就来了吗？”“对对对，可算把你等来了！来来来，大家欢迎！”这群糙老爷们虽然看起来五大三粗、凶狠吓人，实际上却挺和善的，尤其是面对秦沙，主要是不和善也没办法，毕竟他们在秦沙面前。简直就跟小孩子一样，这里面练得最好的一个人，大腿还没秦沙胳膊粗。秦沙有点猛，怎么还给欢迎上了？难道是简梦安排的？也是，一想到那个丫头的性格，确实也能做出这种事，不奇怪。来来来，进来坐。在几人的热烈欢迎之下，秦沙被拉了进去，请到了一张特制的练功床上，能容纳三个人坐下的床，秦沙坐那正合适。来，大佬，喝茶，抽烟不？壮汉们很热情，呃。可以来一刻，秦沙也不客气。他平时不抽，但这些室友如此热情，难缺啊。茶喝了，烟也抽了，有人在一旁亮起了肌肉。大佬，你看我这肌肉怎么能练成你那样啊？你这也太帅了。俗话说，适当健身吸引异性，过度健身吸引同性。秦沙这身腱子肉，在外人眼里恐怖又吓人，压迫感十足；但在这群人眼里，简直就是健美之神降临了呀。这个嘛，关于健身，秦沙还真有点心得。简单的说了几句，壮汉们顿时如获至宝，激动的当场试验了起来，还让秦沙指正错误。一时间，房间内充满了欢乐的气息。砰！就在这时，一只大脚丫子突然把门踹开，王教官的大吼声响了起来：“都给我住手！搞错了，搞错了！”啊、呃！话还没说完，他看着室内的景象，满脸懵逼：“啥情况